。他每晚都要和一个男人来到酒店，而且这个男人已经年过四十，有家有室，两人每天都会待到很晚才会离开。女孩并不想这么做，而且她的身份并不低微，她是上市公司的女总裁，父亲更是当地的商场大鳄。但女孩天生要强，不想始终被父亲的光环笼罩，自己把一个小公司慢慢做大。但她毕竟是一个女人，在商业社会中难免会被针对。她的公司在今年遇到了瓶颈，资金和业务都出现了很大问题。女孩虽然感觉不对劲，但始终没找到具体原因。突然有一天，当地一个很大的化妆品公司想要来合作，拿下这一单意味着公司能够起死回生。这对于女孩来说无疑是救命稻草。对方负责人正是视频开头的那个中年男人。原本你和他们两人不会有任何交集，但此刻你却躲在一旁的角落，死死的盯着酒店门口。就在他们两人准备分开的时候，你冲上去一拳打在了中年男子的脸上，接着就是一顿疯狂输出。女孩被吓得愣在原地，但神态还算淡定。你把所有的怒火都撒在了这个男人身上。酒店的保安很快赶了过来，你见状就要跑，可一个趔趄没站稳，下意识的伸出手找平衡，却没想到很快传来一抹富有弹性的柔软。你转过头，可一道足以杀死你的目光对视着。所谓酒壮怂人胆，反正也不是故意的，这辈子也不可能再遇见。在你抬起脚逃跑之前，再次用力捏了一下，女孩大骂一声“人渣”，却只看见一个奔跑的背影，像只大黑耗子一样消失在视线外。你足足跑了有半个小时，汗水早已将全身湿透，酒气也散发得无影无踪。这时你恢复了理智，双手撑着膝盖，大口的喘着粗气。你用力给了自己一巴掌，怪自己怎么那么冲动，不仅打了人，还对一个素未谋面的女人耍了流氓。这一切让你觉得自己突然变得如此陌生，也不由得在心里感叹：原来毁掉一个人并不需要太长时间。半年前的一个傍晚，你像往常一样下班回到出租屋，手里拎着刚买的菜，一进家门就发现秦岚坐在沙发上，双手抱在胸前。连看都没看你一眼，这个气氛明显不对。你没有说话，径直走了过去，搂着女孩亲了一口，可下一秒却被推开。秦岚让你坐到对面的椅子上，然后双眸盯着你看了足足十秒钟，缓缓吐出几个字：“我怀孕了。”听到这句话，你心里咯噔一下，感觉全身的血液都在上涌。同居两年，你没有一次忘记做错事，脑海中拼命的回想，难道是自己哪次喝多了给忘了？就在你 CPU 快烧干的时候，女孩一句话把你拉回了现实，也可以说把你彻底打入冰窖。孩子不是你的，是王天峰的。这句话一说出来，你怒骂了一声：“这个人你认识？”正是秦岚的顶头上司，每天工作形影不离的那个人。可笑自。自己还一直表现得很大度，不止一次说会全力支持女友的工作，要做她背后的男人。可最终换来的却是这个结果。你真的很想抽秦岚两巴掌，可看见她眼里不断晃悠的泪水，你抬起的右手最终还是放了下来。女人此时也深呼了一口气，像是心里卸掉了一块大石头，没有一丝多余的动作，站起来从卧室拉出行李箱。你低着头问了一句为什么，这句话让女人停了下来，转过头一脸委屈且生气的对你说：“你还好意思问我为什么？整整五年了，咱们这个日子有过好转吗？我不想每天连打个车都不舍得，也不想每天吃你做的粗茶淡饭，更不想去商场只能买挂在角落的打折货，我想要一个我能看得见的未来。”这些话一字一句钻进你的耳朵，更像一把小尖刀，不停割着你的心脏，那种疼让你感觉呼吸都困难，眼泪不争气的往下掉。这一刻，你作为男人最后一丝尊严也没了。是啊，这几年你给过他什么？就是一个打工族，和你同龄的人早已成家立业，有的甚至都不止一套房。可你却带着秦岚住在八百块钱一个月的出租屋里，每天去超市买打折菜。夏天将近四十度的高温，你只舍得把空调定时两个钟头，美其名曰空调吹多了不好。这些画面在此刻像是被重新唤醒的记忆，每一幕都浮现在你的脑海里。是啊，像自己这么普通的一个人，又没有什么上进心，凭什么去拥有爱情？你没有多说一个字，看着秦岚走出了家门，虽然谈不上恨他，但自己毕竟付出了整整五年，最后还是败给了超能力。不就是钱吗？虽然挣不到，但谁还不会花你？你稍微整理了一番，独自走进了酒吧，之前不敢消费的项目通通体验了一遍，之后几乎每天都在花钱，卡里好不容易存的三万块，几个月就花了个一干二净。每当你看着怀里搂着的小妹对你露出的那种妩媚和奉承，这种感觉是真的爽啊！自己鞍前马后的这五年，到底是有多想不开？时间又过去了一个月，一天晚上你走出酒吧，本想去炒饭贪甜饱肚子，可还没走两步，就看见一个让你怒火中烧的身影，一对男女站在五星。酒店的门口，男人不停用手揉着肚子，脸上挂着满足的笑容，看样子吃得很饱。他就是送给你青青草原的王天峰，也是准备离婚然后娶秦岚的那个男人。但他身边的那个女人你并不认识，所以这让你更加生气。吃着碗里的还看着锅里的，你觉得自己更是一个大冤种。酒精上头的你躲在角落，一直死死盯着不远处的两人。于是就发生了视频开头的那一幕，你有气无力的回到家，看着空荡荡的房间，心中充满了落寞。刚才在酒吧摇的有多爽，现在就有多迷茫。眼看房租就要到期，你叹了一口气，打开电脑投了几份简历。过了两天，就有一家公司进行了回复。这家公司叫奥兰，主要经营广告业务。这也恰巧和你的专业对口。你大学主修的就是这个专业，而且毕业后做了两个很漂亮的案子，这让你非常的有信心。换上好久都没穿的西装，搭上公交车就往奥兰赶去。让你没想到的是，面试的人非常多，你一直等到快中午才被叫进去。面试你的是一个小姑娘，一身干练的职业装，水灵灵的大眼睛。很是可爱，面试环节也非常顺利，尤其是在他看过我之前的策划案后，更是满意的频频点头，最终和我谈好了薪水。面试官向我伸出右手，恭喜你加入奥兰，下周一就可以来入职。就在你兴奋的准备离开时，小会议室的门突然打开，一个身穿白色职业装、脚踏高跟鞋的女人走了进来。人和人的相遇总是充满着奇妙，尴尬也往往就在一瞬间。没想到几天前酒店
的方案。可话还没说完，女人冷漠地说了一句：“策划我们已经招满了，让他赶紧走。”听完这句话，你的心情顿时一落千丈。调整好状态，还想对他解释一番，可女人根本没给你机会，直接走了出去，只剩下你和面试官大眼瞪小眼，无奈的苦笑了一下。你心里明白，并不是公司不缺这个岗位，而是这个姓安的女人单纯针对你而已。你看向面试官，刚刚这个女的看着年轻，没想到竟然是奥兰的高管，肯定很不简单吧？面试官瞄了你一眼，她可不是什么高管，而是公司的总裁。你瞬间倒吸一口凉气，没想到被你无意间袭击的女孩，竟然是奥兰的老板。你走出办公大楼，炎热的太阳并没有让你感到一丝温暖，反而像是三九天一样寒冷。没走两步，发现前面有一对夫妻正在烈日下守着一个西瓜摊，妇女怀里还抱着一个三四岁的孩子，女人用手给孩子遮挡着阳光，一边还不停地摇着扇子。看见这一幕，你有些可怜他们，但想到自己的处境，貌似也比人家好不了哪去。就在这时，你的手机响起，可当你看见来电人的时候，心里仿佛被一块大石头砸中，沉闷的有些透不过气来。这半年多，你没和秦岚有过任何联系，算了下时间，她应该已经挺了个大肚子吧。一想到这里，心脏又是一阵锥刺般的疼痛，稍微平复了一下，你还是接起了电话。我有件事情要问你，嗯，什么事？你说，你尽量让语气不带有丝毫情感，就像两个陌生人在对话一样，但心里却咚咚的跳个不停。前几天你为什么打王天风？你知不知道你这么做会让我更加看不起你？秦岚冰冷的语气让你整个人都不好了。挂完电话，你坐在西瓜摊旁边的台阶上，这时眼前突然出现两条穿着丝袜的大腿。脚上还蹬着一双名贵的高跟鞋，真是冤家路窄。可女人并没有注意到你，而是掏出200块钱给卖西瓜的夫妇，让他们选几个西瓜给送到旁边的写字楼。真是冤家路窄，此人正是奥兰的女总裁安然。你站起来，不屑地对她说：“美女，你这是积德行善吗？你觉得光买人家几个西瓜就能帮助到别人了吗？”这时安然才发现是你，瞬间脸上挂满了不屑。那你觉得怎么才算是帮助？你稍微思考了一下，这样安大美女，咱俩打个赌，明天我出个策划案，并且由我亲自执行，保证他们的西瓜成为抢手货。如果我做到了，就让我去奥兰入职，而且没有试用期。安然一听，瞬间来了兴趣，但表情还是依旧冰冷。如果你输了，就永远不要出现在我的面前，最好从这个城市给我消失。你自信的点了点头，没有问题，安大美女，我们很快就能再次见面了。女人听完没有睬你，而是直接转身走去。可你没有发现，安然的嘴角浮现出一抹耐人寻味的笑容，看着女人的背影，你选择留在西瓜摊。卖瓜的夫妻得知这件事关系到你的工作，都劝你不要打这个赌，毕竟按照常人思维，他俩在这卖了这么久的瓜，生意一直都很平淡，怎么可能一天时间就能门庭若市？而且对方还是个女总裁，想让你输简直太容易了。但你非但没有退却，反而让他俩稍安勿躁，把想法一五一十的说了出来。首先，不需要你们。二位投资一分钱，只要按照我的想法做，到时候赚钱了，把我投入的那份还给我就行，利润全部归你们。你的话让西瓜夫妇很茫然，可能不相信天上会掉馅饼吧，但还是谨慎的问你具体该怎么操作。你坚定的说，我们从现在开始不卖整个的西瓜，而是切成小块，配上牙签，用保鲜盒装起来。因为周边全是写字楼，而且都是精英白领，没有人会去买一整个西瓜拿回去切着吃，尤其是女孩子，更不好意思，他们就算是下班，大概率也会从你这买上一盒回家吃。我们只需要买一个保险柜，从对面的小吃摊租店用就行了。听完你的描述，夫妻二人也觉得非常可信，好像也找到了这么久以来是。生意始终不行的原因，没有考虑到周围的人群和业态，说干就干。你当即就跑去买了一台二手保鲜柜，并且与对面的摊主谈成了合作，还做了一块很醒目的广告牌，上面只有八个大字“冰镇西瓜”。清凉一下，你还准备了几副手套和口罩，给别人一种卫生的感觉。接着去周围的商场和写字楼逛了一逛，就回家了。晚上睡觉的时候，你再次梦见了秦岚。这几天都是一样，可明明是他背叛了你，但你却仍然非常的想念他。毕竟真正忘却一个人是很难的，更何况他是你深爱了整整五年的女人。可人生就是这样，总有毫无防备的失去和痛到极致的体会。你没有再多想什么，毕竟明天还有很重要的事情。第二天你一觉睡到十点，可惜天公不作美，已经下起了小雨。这对于摆摊来说无一不是一件好事。你来到西瓜摊，大哥大姐也冲你露出了尴尬的笑容。很显然卖的情况不是很好，两个小时就卖出去几盒。看到这个情况，你简单安慰了几句，然后直接来到附近一座写字楼，这里聚集的都是整座城市的精英。你提了两盒西瓜来到了一家科技公司，直接奔向前台，告诉小妹你要找他们采购部经理。没有多余一句废话，态度虽然不卑不亢，但更多的是一种不容拒绝。前台女生瞄了你一眼，但还是喊来了采购部负责人。男人见你的神态如此自信。以为是来谈什么大生意，于是毕恭毕敬的把你带进办公室，然后问你有何贵干。但你的一句“我是卖西瓜的”，差点没让男人一口水喷出来，不屑的白了你一眼，随后让你赶紧走。但你并没有离开，掏出两盒西瓜对他说：“张总，这是我们的样品，虽然只是一盒西瓜，但和市面上的不同，我们这种独立包装更符合你们成功人士和精英白领的身份。”这句话一亮出来，张经理瞬间脸色好看了许多。你趁热打铁，很多人不知道你们采购部的心。其实一家企业的核心正是采购，如果没有你们，其他部门都只能画饼充饥。张经理听完一拍手，仿佛找到了人生知己，顺势挑了一块西瓜放进嘴里，然后说：“老弟，你说的太对了，我们每天忙得像狗一样，却被别人低看一等。就冲你这句话，你的西瓜我要了，先给我送两百盒过来。”你听完高兴的又是一顿阿谀奉承，随后立马跑下楼，装了两百盒西瓜给送了过去。这通操作让卖瓜的夫妇都傻眼了，果然高手在民间。就在你一脸开心的时候，一辆红色拉法停在了西瓜摊门口，一个女人对你喊了一声“喂”，你
气得整个身体波涛汹涌，骂了你一句，人渣后愤怒的一脚油门疾驰而去。你不屑的哼了一声，然后继续投入战斗，按照同样的方法再次拜访了几家公司，很快就把一车西瓜卖的差不多了。这一下午就赚了将近两千块钱。你看着仅剩的几十盒西瓜，准备零卖给其他的过路人。可就在这时，一名二十六七岁的男人走了过来，声称是附近公司的，连价格也没看，直接把剩下所有的西瓜给买走了。这让你们感到非常高兴，也让你对明天的销售更加有信心。回到家后，你陆续接到了两个电话，一个是科技公司的张经理，说你的西瓜非常好吃，同事非常喜欢，明天再送两百盒过来。还有一个就是你最头疼的房东电话，因为房租快到期了，这让你的心情一下子跌进了谷底。因为积蓄早已被挥霍一空，这个两室一厅的房子肯定是租不起。但你真的不想搬离，因为这里有你最美好的回忆。可秦岚的过往一下子又全部涌上心头，你叹了一口气，强迫自己不要想这些没用的，随后匆匆睡了过去。第二天，你早早就来到了西瓜摊，王哥和他老婆已经早就到了。得知张经理今天又下两百盒订单，更是笑得合不拢嘴。等你和王哥送完货回来后，看着车子上空空的西瓜，王嫂笑着说：“昨晚最后来买瓜的人，刚刚又买了一百多盒，而且不用送货，他公司就在旁边，你也没多想，继续。”去跑业务，可你刚从一家单位出来，就接到了王哥的电话。王哥着急的对你说：“赶紧回来，出事了！”你心里顿时咯噔一下，立马赶回了西瓜摊。只见安然的小助理陆雪正抱着胳膊，一脸冰冷的看着你：“麻烦你们和我去趟公司。”你不解的问：“什么事？”陆雪冷哼了一声：“还不是你们的西瓜有问题，我们一个员工吃坏了肚子，怀疑食物中毒，现在救护车已经把人送医院了。”这个消息无疑是晴空霹雳。你焦急的问王哥：“是不是用了品种不好的西瓜来卖？”王哥急的眼泪都快掉出来了，发誓自己不会做这么伤天害理的事情。你听完心里也是安定了不少，这两口子确实不像那种人，既来之则安之。你跟王哥。一起来到了奥兰，走进会议室，安然已经坐在那等着你们，没说任何一句废话，先让你们交出了身份证和住址。另外，他已经向派出所备了案，这几天会调查这件事。接着，他掏出一份协议，上面赫然写着赔偿条款。如果最终结果确实是西瓜出了问题，那你们需要赔偿十万块钱，并且让你们现在先付五万作为押金。你和王哥相互看了一眼，你们哪里能掏出这么多钱？瞬间像霜打的茄子。安然此时又接到了电话，医院表示这次的事故就是因为食物中毒引起的发烧导致昏迷，这让你们感到更加的不安。可理智告诉你，这里面一定有问题，干脆放手一搏。你站起来对安然说：“你们吃了我们一百。”多盒西瓜，为啥只有他一个人食物中毒？我现在要求等待调查结果。如果是我们的责任，钱一分不少的给你们；如果不是，你安然得当众向我们道歉。听完这句话，女人一脸的不屑的说道：“我们虽然买了你一百多盒西瓜，但大家都没吃，只有被送进医院的那个同事吃了。”随后收起你们的证件，摆了摆手，让你们离开，并且警告你们，最好一天之内找出证据，证明不是你们的问题，不然可是要承担法律责任的。你没有回答，直接带着王哥走了出去。晚上你回到家，心情差到了极点。为什么所有的倒霉事都围绕着你？未婚妻怀了别人的孩子，工作也丢了，现在还被逼到了法律的边缘，可骂声专挑细处。就在你濒临崩溃的时候，一阵敲门声传来。你打开门，发现竟然是房东。你一脸的不解，因为房租还有几天才到期，可房东却直接说这个房子已经转租给别人了，押金会直接退给你。你刚想开骂，一个女人从房东身后走了出来，一脸挑衅的看着你，你的嘴巴像是塞了颗鸡蛋，因为此人正是安然。房东似乎也看出了异样，不想多惹是非，打了声招呼就走了。女人白了你一眼，径直走进了屋子。你有气无力的说：“安总，你到底要怎样？”非要把我逼向绝路吗？你把这间房子租下来，请问我住哪？工作不给我就算了，还要让我露宿街头吗？安然此时回头，一双美眸透露着愤怒，对我就是要让你个人渣没有活路，占了我的便宜，还当众调戏我。本姑娘从来没受过这个气，我今天要你的家庭住址就是这个目的。现在这个房子是我租的，而且是加价租的，要么给钱，要么滚出去，你自己选。这些话无疑是对你最大的羞辱，反而让你斗志大增。指着安然说，事情还没有结束，我还没输，明天我就会给你找到证据，你给我等着。如果我赢了，不仅你要答应我之前的条件，现在还要增加一条。安然抱着胳膊说，加什么条件？你眯着眼睛看了他一眼，增加的条件就是你陪我睡一晚，毕竟你的手感真是让人回味啊！这句话说完，你顿时感到一道杀人的眼光，安然用极其冰冷的语气缓缓说道：“只要你赢了，我做什么都可以，但我也要增加一条。”如果你输了，不仅要承担法律责任，而且要脱光衣服，像条狗一样围着奥兰爬一圈。你敢吗？你愣了一下，没想到这个娘们这么狠。但此时已经没有了退路。好，我答应你，现在麻烦你滚出我的家。女人又骂了你一句人渣，然后走了出去。你一拳砸在了墙上，这一夜你根本无法入眠。第二天，你不到八点钟就来到了奥兰公司楼下，你想寻找点蛛丝马迹。你问了所有从你这买过西瓜的人，所有人都说你的瓜很好吃，而且没问题。但越是这样，你越郁闷。到底是哪个环节出了问题？就在这时，你突然看向了一个垃圾桶，然后迅速冲了过去，在里面翻了一下，随即就露出了笑容，而且笑得非常满意，因为这栋。办公楼只有奥兰购买了西瓜，而且安然昨天说其他同事都没有吃，但垃圾桶里赫然全是吃光的保鲜盒，而这些盒子你不会认错，正是你订购的，而且上面还印有标签。你擦了擦手，拿起一个保鲜盒向奥兰走去。在路上，你幻想着怎么好好收拾安然那个女人，可当你推开门走进安然办公室的时候，却直接愣在了原地，因为此时的安然全然没有了昨天的嚣张和咄咄逼人，而是以一种非常欣赏的笑容看着你，接着居然带有一丝俏皮的对你说：“恭喜你，这场赌局你赢了。”此时的安然脸上倒是无比的真诚，看得出来
，但也还说得过去。我笑了，是苦笑。弄了半天，所谓的食物中毒，只是他在考验我的公关应急能力。这就是人与人之间的不同。我在烈日下卖西瓜，他却在办公室里研究怎么考验我。但我还是有些好奇。我问安然说：“安总，那你为什么今天停止考验，把事情真相告诉我了呢？”安然微微笑下。白皙的嘴角旁露出两个迷人的酒窝，他指了指前面的落地窗，慢悠悠地说：“因为昨天我看到有人在翻垃圾箱。”我也笑了，没想到我翻垃圾箱时被他在楼上看到了。安然说完，他站了起来，一边拿起电话，一边说道：“我现在让陆雪带你去人力部，你可以入职了，薪金待遇人力部会告诉你的。”说着，安然修长的手指就要摁到呼叫按钮上。等下，我一下站了起来，用手挡住呼叫器。安然一下愣了，他抬头看着我，美丽的脸上写满了不解。我依旧笑着说：“安总，您还没问过我的意见呢。”安然略微歪下头，他一脸的困惑，反问我说：“你什么意思？”我笑着指了指安总的老板椅，淡淡的说道：“安总，您先坐，给我个把话说完的机会。”安然的脸色又像从前那般冷若冰霜，他坐在椅子上，一脸冰冷的看着我。我也同样坐下，看着他说：“安总，您知道我为什么会和你打这个赌吗？”安然没说话，我自问自答的说道：“我承认，我非常想入职奥兰国际，但在和你打赌的那一瞬，我已经做好了放弃的准备。我之所以和你打赌，就是希望有个直接面对你的机会。”安然还是没忍住，他冷冷的问我：“为什么？”因为有件事，我想和你解释下。我慢悠悠地说着。第一，我要和你解释的是，我们第一次见面时的那次误会。我朋友喝多了，约我的一些私事，和那位周总动了手。但当时我的确是拉架，一不小心洗了你的胸。我可以发誓，我绝对不是故意的。一说到这里，安然的脸疼得一下红了，他的一双秀眉也紧锁了起来。而我继续说着。第二，当天你给了我一记耳光，并且骂了我人渣。我本以为这件事我们算扯平了，但没想到我面试时遇到了你，你连让我解释的机会都不给，直接把我已经通过的职位取消了。虽然我通过打赌。再次赢得了这个机会，可我不想跟着一个对我有成见并且刚愎自用的老板。安然的脸色更加难看，但这的确就是我真实的想法。我虽然没权没势，但我还有那么一点可怜的自尊。我不想像一个乞丐一样被人可怜，像施舍一口冷饭一样赏给我一个职位。说着，我站了起来，把身份证揣到衣兜里，同时对安然说：“安总，如果以后您的下属犯错，希望您能给他一个机会。在你们这些老板眼里，我们或许如蝼蚁一般，但你要明白，蝼蚁也是有尊严的。”我的话似乎让安然更加反感。他只是冷哼一声，也不说话，而我则笑笑。好了，安总，我这个人渣也该和你说再见了。安然看着我，他冷笑下，带着几分挑衅地说：“这回人渣这两个字可不是我说的，是你自己说的。你不但承认自己是人渣，还间接说明你是个心胸狭窄的人渣。”没想到安然的报复心还挺强，可能是我的拒绝让他有些恼羞成怒。可他越是这样，我就越想刺激他。我坏笑下，身体前倾，脸慢慢的朝他靠近，而安然瞪大眼睛，不由自主的把身体后仰，想要躲开我。我继续笑着，在他身前轻浮的说道：“安总，我的确是人渣，有件事我还没告诉你呢。”安然冷眼看着我，我则有些得意的小声说：“你的胸挺大，也挺柔软的，这是我的真实想法。那天无意触摸的那种感觉，到现在我还忘不了。”但安然却怒了，他涨红着脸冲我大喊一声：“滚！”我哈哈大笑，头也不回的走了。开门的那一瞬，我特意回头看了安然一眼，拽了一句李白的诗。仰天长啸出门去，我被岂是蓬蒿人？阳光明媚，但我的心情却显得有些低落。我本以为我当面拒绝安总，可以让我那点可怜的自尊心得到满足。毕竟他曾经误解，并当着人力资源的面将我的面试取消。可从奥兰出来后，我的脑海里竟全都是安然那种愤怒又不理解的眼神。那一瞬间，我竟有些后悔刚才的举动。和陈兰在一起时，我生活的重心全部是他，每天除了上班就是和陈兰腻在一起。那时候，我连别的女孩都不愿意多看一眼。更别提像今天这样和安然说这些轻浮的话。可和陈兰的结局依旧是人去楼空。想到这里，我暗下决心，我必须换种活法了。去找了王哥，告诉他我和安总的赌局已经结束了。从明天开始，我将不会再来帮他卖瓜了。嫂子一听，立刻给我拿了两千块钱，但我只拿回了保鲜柜的钱，剩下的说什么也没有。我知道这是这两天全部的收入。我虽然需要钱，但我既然提前说过是帮他们，这钱我就不能要。又和王哥交代一番，告诉他我们现在具体的客户，还有下一步该怎么做后，我才和他们夫妇告别。晚上，林佑约我到老友酒吧喝酒。老友酒吧是我们几个朋友最常去的地方。这酒吧和别处不太一样，装修并不华丽，也没有舞池，给人一种慵懒而又随意的感觉。以前我和陈兰在一起时，每到周末或者工作有压力时，都会到这里坐坐，喝上几杯。时间一长，和老板、歌手也都混得特别熟。我进门时，林佑已经到了，他正坐在一个角落里，悠闲的喝着啤酒，看着舞台上的歌手边弹钢琴边唱着歌。这歌手我们都认识。他叫秦墨，弹的一首好琴，歌唱的也特棒。但这歌却听得我心里一疼，是萧亚轩的《最熟悉的陌生人》。昨天我还曾想到这首歌，今天就听到了。林佑见我进来，他冲我摆了摆手。我过去拿起一瓶啤酒，边喝边听着歌。一曲终了，秦墨从舞台上走了下来，直接坐到我们这桌。他也没客气，拿起一瓶啤酒和我们俩碰了下，我们共同喝了一大口。秦墨是这里的歌手，和我们几个都很熟，包括陈兰。我和陈兰之
，他可以里面穿着长裙，外面套着牛仔服，穿着拖鞋就在台上唱歌。他也可以一边和我们喝酒，一边在大庭广众谈论男女床事。总之，只要他开心，他敢做自己一切想做的事。陈兰曾经说过，秦墨的生活是所有女孩的梦想，却又不敢做的。卓越最近忙什么呢？怎么好久没见你？我喝了一口啤酒，随意的回答：“卖西瓜呢。”我的一句话，险些把林又呛到。他瞪着眼睛，不屑的冲我嚷着：“还卖西瓜？你怎么不说？”你去卖淫了，这就是秦墨的优点。我们可以肆无忌惮的在他面前说脏话。我倒是想卖，关键没人买。我一说完，秦墨咯咯笑了，他把胳膊搭在我肩上，媚眼如丝的看着我。哥，你要是真敢卖，妹子我第一个捧你的场。林佑哈哈大笑，我也去捧你场。滚！我瞪了林佑一眼，林佑倒是蛮不在乎，他喝了一口啤酒，问我说：“卓越，邹占强他们小两口应该快回来了吧？”邹占强和我还有林佑都是大学同学，我们三个当初在戏里还小有名气，号称三剑客，大学毕业。我们都留在了这座省会城市。年前，邹占强去北京培训，说是半年，现在也该到时间了。我刚要说话，就见一个中年男人朝我们这桌走了过来。这人个子不高，有些胖，头发还烫了大卷。一到我们桌，他就笑嘻嘻地对秦墨说：“小秦，我昨天和你说的事情，你考虑的怎么样了？”能看得出来，秦墨对这人并没什么好感。从他过来，秦墨都没正眼看过他。见秦墨没说话，这男的又继续啰嗦着：“小秦，你要相信我的眼光，哥，我别的能耐没有。”但看人识人的本事可不小，你看你又能唱又能跳的，长得还这么漂亮，只要你同意，我保证你红遍全国。这男的一通狂侃，而秦墨只是笑而不语。我和林佑也不知道发生了什么，都疑惑的看着秦墨。林佑最快，他最先问秦墨说：“墨墨，这哥们谁啊？他要怎么捧红你啊？”秦墨喝着啤酒，也不看这男的，歪着头说：“谁知道他谁啊？说自己是什么狗屁副导演，昨天听我唱了几首歌，说什么让我去哪个电视剧当女二号。”秦墨说完，这家伙又开始侃上了。说这部电视剧他参与了，那个明星就是他发掘出来的。我和林佑对视一眼，林佑嘿嘿坏笑，他站了起来，走到胖子身边，伸手搂着胖子的肩膀。林佑比他高出半头，就低头坏笑的问他说：“我说导演，您看我成不成？我想演戏，我还不用拿二号，就给我来个男七号、男八号的都行。哥们，我还有一好处，就是你们只要想潜规则，就随时能潜，咱一句废话都没有，绝对配合。”林佑的几句话说的这胖子脸都绿了，他没想到林佑比他还能喷，他也看出林佑是故意涮他，他想把林佑的手。从肩膀上拉开，谁知林佑一用力，掐得他“哎呀”一声，林佑脸色也变了，威胁他说：“孙子，你他妈骗吃骗喝也就算了，现在跑我妹子这儿骗炮来了，告诉你，你再敢缠着我妹，我打折你的腿。”这胖子一下怂了，他满脸堆笑，冲林佑陪着不是：“哥们，我错了，你别和我一样了，我现在就走。”说完，胖子一路小跑，直奔门口。到了门口，我们本以为他会直接出门，谁知他倒门口却站住了，回头指着林佑骂说：“孙子，你他妈敢威胁我，等着我早晚让你好看。”林佑见他嘴硬，拿起酒瓶，假装朝他扔去。这胖子忙转身就跑。我们三个哈哈大笑，谁也没把这事当回事。可我们谁也没想到，就这么一个不起眼的骗子，险些让我们栽了大跟头。我们三个继续喝酒闲扯。没多一会儿，秦墨忽然问我说：“卓越，我前两天看见陈兰了。”一听到陈兰这两个字，我的心又是咯噔一下我。我哦了一声，也没说话。林佑插嘴问：“他肚子是不是挺大了？”因为见过陈兰，我知道他现在的情况，但我还是没说话。而秦墨摇摇头：“大什么大，还和以前一样。我看他比以前还瘦了。”林佑瞪着眼睛，一副不相信的样子。好一会儿，他才转头看着我：“卓越，这事儿不对啊！陈兰是不是没怀孕？他故意骗你的。”我拿起酒瓶，喝了一大口。秦墨白了林佑一眼，不屑地说：“怀孕就必须生，说不定打了呢。”他们正说着，我的电话忽然响了，拿起一看，是房东打来的。我本就不想继续他们的话题，正好借机出门接了电话。房东告诉我，房子已经另租他人了，他们正在门口，让我现在回去。对方要看下房子。我对房东的做法很不满意，但我也实在是续租不起了，只好告诉房东，稍等一会儿，我现在往回赶。边走我还边琢磨，这租房的人也有病，这么晚了，居然要看房。到了小区，就见一辆酒红色的 L S 4 6 0停在单元门口，而房东正和一个女的在门口说着什么。我走到跟前，房东一见我，立刻说道：“小卓啊，不好意思了，房子租给这位女士了，下周之前你把房子倒出来，给你一周时间找房子，应该够了吧？”房东说的话我根本都没听，我的目光始终盯着他身边的这个女人。确切的说，应该是个美女，并且还是个我认识的美女。安然，打死我也不会相信，奥兰的总裁会无缘无故来这种廉价小区租房子。唯一可以解释通的是，我今天得罪他了，他很生气，他知道我最近生活窘迫，故意把房子租走，想让我无家可归，最毒妇人心。安然也同样看着我，脸上带着几分得意的微笑，他竟主动伸出手说：“你好，卓越，我们又见面了。”我没有犹豫，和他握了手。我本想趁着握手时用力的捏他一下，可一触碰，那种温暖的感觉让我有些不舍。你们认识？房东有些好奇的问，安然没回答这个问题，他直接对房东说：“好了，一会儿这位卓先生会带我看房子的，我们现在就把合同签了吧。”房东喜出望外，立刻拿出合同，安然潇洒的
，慢悠悠地说：“走吧，卓先生，带我看下房子吧。”我无奈的苦笑下，带着他上楼，安然在前面，我跟在后面。进门后，我特意用力的关了门铃，咣当一声响，而安然回头看时，啪嗒一下，我把房门反锁了。同时，我用一种不怀好意的目光看着安然，我就是想故意吓唬他。深更半夜，孤男寡女，我就不相信他不害怕。我看着安然，他也同样看着我。我的举动他不但毫不在意，反倒是冷笑一下，接着就悠哉的。看着各个房间，边看还边自言自语的点评：房子还不错，卫生收拾的也挺好。一个男人单独住，能把房子收拾成这样也不容易。安然越是这样，我心里越不舒服。我指着卧室的房门，故意说道：“安总，这里面还有一张大床呢，很舒服，你要不要试试？”我故意轻薄的说着，也不知道他是真听不懂，还是故意装糊涂。他淡淡的说：“谢谢，我不习惯睡别人的床。”看了一圈，安然才又回头对我说：“卓越，我还想和你打个赌。”他没等说完，我立刻摇头：“对不起，安总，我没兴趣。”房子，你要是看完了就请回吧，我还要睡觉了。你要是不想走的话，我那张大床可能住得下两个人。安然也不理会我的轻浮，他坐到沙发上，歪头看着我，慢悠悠地说：“你还是听听我和你赌什么吧。”我沉默。他继续说：“我赌你还是会去奥兰上班的。”我呵呵笑了，也不知道是我贱还是他贱。我想去上班时，他把我的面试取消了；我不想去时，他又想让我回去上班。但这是个我稳赢不输的赌局，我倒是来兴趣了。我反问他：“那说说赌注吧，要是赌注够大，我就和你赌一把。”安然见我基本同意，他立刻说道。如果我赢了，你要在奥兰做满两年，这两年内只要是设计工作的，我要你做什么，你就得做什么，不许和我讨价还价。我又笑了，反问他，那要是你输了呢？安然自信的说道，这个我还真没想，因为我不可能输。不过为了尊重你，还是你说吧，你想要什么？看着安然自信满满的样子，我心里更生郁闷。想了下，我不怀好意的说道，你输了的话，就陪我一晚。安然是美女，每个男人都想拥着美女入睡，但我说这话时，绝对没别的想法，我就是故意显得轻浮，想打击他的嚣张气焰。果然，安然的脸色一下变了。他冷若冰霜的脸一下红了，他怒气冲冲的瞪着我，好半天才气愤的说：“好，我答应你。”这一下我反倒笑了，我实在想不通，这安然怎么会赌一个必输的局？我又问：“这赌局总得有个时间期限吧？”安然脸色依旧冰冷，我的轻浮一定是让他更加厌恶。就在今晚，我一下冷了，今晚就见分晓。这安然一定是疯了。安总，你不会是喜欢我，特意想输给我吧？安然掏出手机，头也不抬的说：“你放心吧，我就是喜欢路边的野狗，我也不会喜欢你的。”靠，这骂的够狠的，我在他眼里居然还不如一条野狗。我刚想还嘴，安然那边的电话已经通了，我有些奇怪，他这电话会打给谁呢？不过我也想好了，就算是打给我爸妈，我也不会同意回去上班。这场赌局他输定了。就听安然带着几分撒娇的口吻说：“李教授，麻烦你了，就是我今天和你说的那件事。”一听李教授，我心里咯噔一下，还没来得及细想，安然把电话递给我，微笑着说：“来接电话吧。”我慢腾腾的接过电话，小心翼翼的冲着听筒的一声，接着。对面传来一个苍老的声音：“卓越吗？我是李老师啊！”我听着心里一阵激动，急忙恭敬地说道：“李教授，这么晚了，您怎么还没休息呢？”李教授是我大学的老师，确切地说，他是我的恩人。当年在大三时，因为外系一男生调戏陈兰，我一怒之下把人打住院了。要知道，这在我们那样的重本院校是绝对从重处理的。加上那阵子学校开展弘扬正气的学生活动，当时院系决定要把我开除。而李老师作为系里最为德高望重的教授，他坚决不同意。一是他认为年轻人犯错。总该给个改过自新的机会。再有，他认为我还算是个人才，就这么流失到社会上，太可惜了。他亲自出面找到校方领导，为我说清担保，这才让我得以继续读完大学。我对李教授的感激之情一直铭刻于心，始终想找机会报答，但一直也没有机会。和李教授聊了下生活近况，他就直入主题，对我说道：“小卓呀、啊，李老师这辈子不爱麻烦人，但这件事还真得麻烦。”李老师的话一下让我陷入了矛盾之中。他的确是个不爱求人的人，但当初为了我，他去找了领导。现在他如果要让我去奥兰上班，我不知道我该怎么回绝他。李教授继续说道：“小卓，其实你和冉冉也算是同学嘛，他是你师母最为得意的学生。以前他只要在国内，经常会去看看你师母。可惜你师母过世了，除了忌日，我也好久没见这小丫头了。”李教授的一番话说得我鼻子酸酸的。他和师母的感情极深，是我们学校典型的模仿夫妻。今天冉冉给我打电话，说想请你去他公司帮忙，还说你正巧辞职了，就让我给你打个电话。小卓，你要是没有什么为难的事情，你就去帮帮冉冉吧。别看他是个什么总裁。实际这丫头也难啊！哎，我不知道安然有什么难的，但我知道我输了。从接到李教授电话起的那一瞬间，我就知道我输了。别说李教授让我去奥兰上班，他就是让我去给安然当保洁，我也会去的。做人要知恩图报。李教授，我去，您放心，只要您说了，我就一定会去做，并且还会做好。我和李教授说话时，安然淡然地坐在沙发上，他看着窗外，好像发生的一切都和他无关一样。挂断电话，还给安然，我苦笑着看着他说：“安总，你赢了，说吧，什么时候入职？另外。”我希望安总能在我入职后看下我们公司这两年成功的策划案例。我既然答应李教授了，我自然想最快时间进入工作状态。我话一说完，安然又笑了，他微微摇头说
。他慢悠悠的说道：“跑业务，销售。”我瞪大眼睛，几乎不敢相信他的话。我并不是瞧不起业务员，但我怎么也不想干那种到处跑单、低三下四求人的业务员。怎么有意义吗？安然追问。我知道，我就算有意义，他也会拿赌约说是。我答应他的事，如果我输了，只要设计工作的，我都要无条件服从他。看来这安然是早就挖了坑，就等我来跳。无可奈何，我只能含恨答应了。安然似乎挺满意，他看着我，又继续说。奥兰销售的底薪是 3,500 提成比例算是同行业中比较高的了。五险一金包括，但看在你是李教授得意门生的面子上，底薪我给你 4,000 不过安然真是得了便宜还卖乖，这时候居然还说看什么李教授的命，这些我都无所谓了。他最后说的那个，不过已经让我想到了，不会有什么好事。果然，他继续又说，不过因为你要继续住在这个房子里，而这个房子是我一月 4,000 租下来的，所以你每个月的薪水。我就直接扣下，抵房租了。我几乎都不敢相信自己的耳朵，弄了半天我失去白干了。我马上反驳，不行，这么贵的房子我租不起，我明天就去找个公寓租个单间。这房子你爱租谁租谁吧。我的态度强硬，安然的态度却更强硬。他摇头，这个你就不用和我辩驳了，这是工作的一部分，听我的。租房这不属于工作，但我知道，即使我提出来，他也一定会有办法堵住我的话。我被他气得哑口无言，好一会儿，我才恶狠狠地盯着他问：我一分工资没有，你难道想饿死我吗？安然冷笑，反问我。销售是有提成的，哪个销售是靠底薪生活的？我再次哑口无言，内心悲凉。我终于明白了一句话：得罪谁都不要得罪女人。这个恶毒的女人，为了报复我对她的轻薄，她居然绕了这么大一个圈来报复我。不过不得不承认，她这个坑挖的天衣无缝。安然说完，她慢慢的站了起来，拿起手包对我说道：“好了，明天直接去人力部报道吧。”我沉默。她走到门口，忽然转头对我说：“送我下楼，你们这楼道灯太暗，我不敢走。”我有些哭笑不得，这个女人真是太奇葩了，刚刚把我一通涮，居然大大方方的。让我送他下楼，我想拒绝，可以想，他毕竟是个女的。走到楼下，趁安然还没有上车时，我问他说：“安总，我还有两个问题没搞清楚，你怎么知道我家的？怎么找到房东的？还有，你怎么知道李教授是我的恩师？”安然一手搭在车门上，他回头看着我，笑盈盈地说：“我还以为你多聪明呢，这么简单的事情想不通。”我也没理会他的冷嘲热讽。安然这回倒是没卖关子，直接说道：“第一，你家地址是你给我的，你难道忘了？”我这才猛然想起，昨天我把身份证抵押给他时。同时写了我家的地址，安然继续说，找到你家很容易查到房东的。至于怎么知道李教授和你的关系，这更简单了。你去奥兰面试时投过简历，上面有你的毕业学校。不过也巧，我本打算让李教授替我打听下你的，没想到这要求你居然就是他的学生。我苦笑的看着安然，这个冷若冰霜的女人，居然还有这么睿智的一面。看来我以后的日子要难过了。入职奥兰，我已经做好被安然报复的准备，但我发现我完全错了。在我入职后的十多天里。我根本连正面接触安然的机会都没有。我先是被培训了一周，接着就像空气一样被所有人忽略了。我每天除了打电话推销广告之外，我连出去谈客户的机会都没有。以前在上家公司时，每天都有做不完的案子，这一清闲我反倒有些不习惯。这天上午，我实在无聊，就跑到茶水间喝咖啡。我端着咖啡杯站在窗前，看着窗外川流的人群，正无聊，就听身后有人进来。因为和大多数的同事不熟，我也没回头。就继续的看着窗外，卓越。身后忽然传来一个男人的声音，一回头就见王哥正抱着一个大的泡沫保温箱，一脸惊讶的看着我。还真是你，卓越，你怎么在这儿？你到这里上班了？能看得出来，王哥见到我挺高兴的。他说着，把怀里的保温箱放到一边，直接走到了我的身边。原来奥兰一直用王哥的西瓜，只是我很少来茶水间，所以也没太注意。王哥显得有些兴奋，问了我的近况，还说我来上班怎么也不给他打个电话。我俩就这么闲说了一会儿，王哥忽然压低声音问我：“卓越，你下班后有时间吗？”我疑惑的看着王哥。反问他有时间，王哥你有事。王哥挠挠头，那下班后你就去刮他。我和你嫂子还真有点事想和你谈。我点头答应。午休过后，我刚打完两个电话，正对着电脑发呆，忽然肩膀被人拍了下，一回头就见安然的小助理陆雪站在我身后，这古灵精怪的小丫头一脸的俏皮。她歪着头，笑盈盈的看着我说：“喂，卓越，我看销售部都挺忙的，你怎么这么清闲？”对于陆雪这个小丫头，我的印象还是很不错的。不过看着她挺幼稚，实际鬼点子也不少。我撇了下嘴，假装无奈的看了她一眼。反问他怎么，陆大助理是替领导来查岗的。我入职后，销售部的同事都以为我是正常应聘来的，可见我和陆雪说话这么肆无忌惮，他们都好奇的看着我，都在暗中猜测我和陆雪怎么这么熟悉。陆雪撇了下嘴，他靠在我的办公桌旁，白了我一眼说：“切，想得美，安总哪有时间查你的岗？他都忙死了。”陆雪这话说的有些不清不楚，给别人的感觉好像我和安然很熟悉似的。周围的同事就更加好奇了，和陆雪闲评了几句，他忽然拍着我的肩膀说：“今天下午，公司有个重要的客户要来。”不过行政部的一些同事都去忙会展的事，你一会儿就过来帮忙吧。啊，我有些不情愿的看着陆雪。所谓帮忙，其实就是去端茶倒水打下手。说白了，就是去给打杂的陆雪见我不愿意。他瞪着眼睛看着我，怎么不愿意？嗯，很不愿意。我实话实说。陆雪嘿嘿坏笑，和我贫嘴道：“
。说完，他扭扭搭搭的走了。而我看着他的背影，无奈的摇了摇头。虽然不情愿，但半个小时后，我还是准时去了小会议室。陆雪和几个同事已经在小会议室了，几个人正在试着各种投影设备。看着他们认真忙碌的样子，可以肯定，今天他们要见的一定是一个大客户。我正跟着众人忙着，忽然见身边的几个人停下手，其中一人朝门口的方向恭敬的喊了一声：“安总。”我回头一看。就见安然带着几个策划部和市场部的同事正站在门口，我没想到安然会亲自来见这个客户，可见这个客户对奥兰的重要性。安然的目光在会议室扫了一圈，最后停在了我的身上，他有些惊讶，接着不解地问我说：“卓越，你怎么在这里？”安然的口气竟有些不满，他话一出口，所有人的目光都集中在我身上，我有些尴尬。不过一个销售部最底层的业务员的确是不该出现在这里。还没等说话，陆雪马上解释说：“安总，是这样的，今天行政部的同事大多去会展中心了，我见人手不够。”就把卓越叫来帮忙了。谁知安然的秀眉一下皱了起来，吓得陆雪忙低下了头，不敢睁眼看他。这一幕让我有些生气，好像是我故意想来这里一样。再说，不过是见个客户而已，难道是我的长相有损公司形象，还是我在这里单子被活搅黄？安然也没追问陆雪，他看着我，直接说道：“你还是……”后半句话还没说出口，市场部的总监就风风火火的走了进来，他直接对安然说道：“安总，客人马上到了，我们是不是过去接一下？”安然的话就这么被打断了，他也没再看我，带着同事直接出门。而我一时间走也不是，留也不是，犹豫了下，我出了门，站在廊一层，这样我既不算走，也不算留。没多一会儿，就见一群人朝小会议室走来，走在人群最中间的两人，一个是安总，另外一个是一个中年男人。当我的目光落到他身上时，我整个人完全惊呆了。我终于明白，刚才安然为什么会不想我留在会议室，因为这人竟是周天成。我和安然第一次见面时，他就是和周天成在一起。这个让我头顶翠绿的男人，此时竟成为奥兰的大客户。最让我惊讶的是。陈兰就跟在周天成的身边，他今天竟也是作为甲方代表来参加这次谈判。这样的场合，我本该躲开，可不知为什么，我好像傻了一样，就呆呆的站在走廊一侧，目光注视着他们两个人。同样，周天成和陈兰也注视着我。周天成的目光很平静，仿佛在看一个陌生人一样，而陈兰的目光却很复杂，他嘴唇颤抖，似乎想开口，但最终还是忍住了。我的心又是针扎一样的疼。和陈兰分手后，我俩虽然见过一次，但我们三人同时出现，这还是第一次，并且。还是我刚入职的公司，而他们两人享受着众人簇拥的恭敬待遇，而我却是角落里默默无闻的路人甲。我此时的境遇，恐怕就是最好的做人失败案例。场面很尴尬，虽然同事们都不知道发生了什么，但他们也能感受到这种怪异的气氛。安然同样也不知道我们三人之间的关系，但他知道我和周天成之间一定有过节。安然很聪明，他立刻朝前一步，挡住了周天成看我的视线，接着冲着小会议的门口做了一个请的手势，淡然的说道：“周总，里面请。”众人陆续进了会议室。陈兰在进门的那一瞬，他还是回头看了我一眼，并努力地挤出了一丝微笑。我知道那是苦笑。小助理陆雪不明所以，他在进门之前还冲我招了招手，而我则一脸酸楚地摇了摇头，不能再留在这里了。我垂头丧气地回到了销售部。有同事好奇地问我：“卓越，你不被陆助理叫去会议室了吗？会议刚开始，你怎么就回来了？”我笑着摇头：“那里不需要我了。”是啊，陈兰不需要我了。于是他和我分手了。而现在会议室也不需要我了。如果我留下，或许这单子……真的就鸡飞蛋打了。其实我对陈兰所在的公司并不是太了解，他以前也并没和我说太多，只知道是个日化公司。趁着这时候，我就问同事，这次谈判到底是怎么回事？同事向我介绍说，陈兰所在的公司名字叫青姿日化有限公司，在国内有一定的知名度。公司主打的是化妆品和生活用品，在国内市场占有一定的份额。但这两年，陈兰所在的华东区市场份额呈现下滑趋势，所以华东区总裁决定，趁着新品即将上市。薪资决定要加大广告宣传投入。他们公司内部虽然有广告策划部，但毕竟广告资源有限，所以还是决定广告外包。而奥兰则成为薪资带合作的公司之一。同事还告诉我说，为了拿下这个单子，安总亲自上阵。在近两个月的强大公关下，薪资才松口说可以先让我们出个策划案，如果可以就答应和我们合作。听着同事的介绍，我想起第一次见到周天成和安然时，应该就是安然正在公关周天成，可惜被我搅和了。同事说完，我一言不发，始终盯着电脑。脑子里却全都是陈兰和周天成的影子，我就这么傻傻的坐着，也不知过了多久，就听一个刚进门的女同事嚷着说：“及时消息，及时消息！会议室正上演原配斗小三的大戏。”这同事一开口，立刻把所有人的注意力都集中了过去。有人嘴快，忙问他说：“快说说，到底怎么了？”女同事拿腔作势的说道：“薪资周副总的老婆不知道怎么跑来了，好像说周副总和他助理有一腿，正要开战呢。可惜我怕安总发现，不敢再偷听了。”我忽悠一下。险些从椅子上摔下来，他口中的周天成的助理就是陈兰，我顾不上那么多了，急忙站了起来，冲会议室的方向飞奔而去。我还是担心陈兰，虽然分手了，但我仍然不想看到他被人欺负。我边跑边想，周天成的老婆要闹的话，应该去他们公司，怎么跑到奥兰来闹了呢？一到办公室门口，就听到里面乱七八糟一片嘈杂的声音，我急忙推门进去，就见所有人都是站着的，而一个四十多岁的妇女正双手抱在胸前。
，冲着周天成说着什么。安然则皱着秀眉，一脸无奈的站在那里。他虽然是总裁，但毕竟是个年轻女人，面对这种混乱的场面，他一时间也不知道该怎么办。我一进门，所有人的目光都集中在了我的身上。当我和陈兰对视那一瞬，陈兰本已苍白的脸立刻显得更加憔悴了。本来他的情绪还算稳定，可是一见我，眼泪立刻流了下来。周天成的老婆还带着几个年轻男人，一看就是来给助威的。我的出现，只是让他回头看了一眼，也就再没搭理我。而周天成站在他身边，一脸尴尬，又无奈地说：“淑华，我这见客户呢，有什么事能不能回家再说？”周天成的脸色很难看，但他老婆根本不在意，冷笑着说：“现在想到回家说，你早干什么去了？”周天成，我告诉你，我不单要在你公司闹，还要在你见客户的时候闹。我要让所有人都知道，你周天成为了一个小狐狸精，抛弃妻子，就你这样的人品，居然还有人和你谈生意，他们就是瞎了眼。不得不说，周天成老婆够阴的，居然挑选这个时候大闹周天成，这可不是让周天成丢脸那么简单了。这么一闹，他们公司以后哪还敢派他出来？周天成，我告诉你，你不是想离婚吗？行啊，拿出五百万，我就让成全你和这小狐狸精。少一分钱的话，我都不会让你俩得逞的。他一边高声叫嚷着，一边指着陈兰，而陈兰低着头，眼泪噼里啪啦的往下掉着。周天成气得脸色铁青，他上前想把这女人推出去，他刚一动。他老婆身后的一个年轻人立刻一把抓住他的胳膊，同时大喊着：“周天成，你他妈敢动我姐一下，我今天就打折你的腿！”原来这男的竟是周天成的小舅子。他这一动，身边两个男的也上前推搡周天成，场面更加混乱了。周天成的老婆趁周天成被缠住之时，竟直接朝陈兰的方向走去，边走边狠毒的说道：“小贱人，我今天就让你尝尝勾引别人老公的滋味。”说话间，他已经走到了陈兰的身边，同时扬起手臂。朝着陈兰的脸上就扇了过去。就在他朝陈兰走过去时，我也同时奔了过去。眼看着他的一记耳光就要打在陈兰的脸上，我上前一步，一把抓住他的手臂，用力的向后一拉，同时挡在了陈兰的身前。他被我拉的一个趔趄，一下子愣住了。不但他愣了，就连安然、陆雪，还有其他同事都愣了。他们都不明白我为什么会忽然出现，并且拦下了周天成的老婆。周天成的老婆用力甩开我的手，他怒容满面的对我说：“你干什么的？少多管闲事，这事和你无关。你马上给我让开！”我一言不发的看着他。依旧是一动未动，我冷漠的态度彻底激怒了他，他泼妇的一面立刻露了出来，冲着我大声嚷叫着：“我问你话呢，你到底是谁？给我滚开！”我面无表情的看着他，冷冷的说道：“我是陈兰的前男友。”话一出口，整个会议室一下安静了，众人都惊讶的看着我，尤其是安然，他终于明白为什么上次我的朋友会对周天成动手了。周天成的老婆也先是一惊，接着就笑了，那是一种鄙夷的笑。他对我嘲讽道：“前男友，是因为他给你戴绿帽子，你们才分手的吧？”我没理会他的嘲讽，站在原地一动不动。他见我还是不动，继续讥讽说：“你是我见过最蠢的男人，自己被戴了绿帽子，反倒还护着他。你这种人，天生就是被绿的命。”我终于怒了，冲他大喊一声：“你给我闭嘴！”我告诉你，陈兰虽然和我分手了，但只要他需要，我随时都会站在他身边。有人敢欺负他，我还会保护他。至少在他没找到下一个能保护他的人之前，我会一直这么做。周围人的眼光变得复杂。或许按照他们的想法，一个背叛的女人是不值得同情的，但我不这么认为。陈兰虽然背叛我。但我一直把他当成我生命中最重要的人之一，毕竟他最好的年华都给了我。我身后的啜泣声越来越大，陈兰根本控制不住自己，他已经失声痛哭。而不远处的周天成正傻呆呆地看着我，他可能没有想到我会在这个时候站出来。看着周天成，我的怒火腾的一下又上来了，我瞪着他，冲他骂说：“周天成，你他妈要还算是个男人，你就把你这些烂事处理好，把你爱的女人保护好，在自己家丢人不说，居然丢到这里来了，你还算是个男人吗？”周天成显然也没想到。我会忽然冲他发火，他脸色越发难看。或许对他老婆，他无计可施，但对我可就不一样了。周天成并没搭理我，或许在他眼里，我一个底层的小业务员根本不配和他对话。他冷着脸，转头看着安然，口气冰冷地说：“安总，这就是你们奥兰员工的素质，你们就是这么对待客户的。我看咱们的合作也没必要继续谈下去了。”安然一听，有些焦急地说：“周总，你听我说。”但周天成根本不给安然说话的机会，他猛地推开会议室的门，竟直接走了。谁都知道。周天成是在老婆那里受了窝囊气，丢尽了脸面。他把肚子里的这股邪火都发在了我的身上。周天成老婆一见他走了，急忙的追了出去，边追边喊：“周天成，你给我站住！事情还没完呢！”会议室终于恢复了安静，但却静得有些可怕。所有人都胆怯的看着安然。一场准备许久的策划会就这么泡汤了。原因本应该在周天成的老婆，但现在来看，矛头已经指向了我。陈兰已经止住了哭泣，她两眼通红，小声的对我说了一句：“卓越，对不起。”说完，她低着头，匆匆的走出了会议室，看着她的背影。我心里又是一阵疼，这个曾经我最心爱的女人，如今却受这么大的委屈，不知她会不会后悔当初那么草率的离开了我。总裁办公室，安然冷若冰霜的坐在老板椅上，我和陆雪站在对面。陆雪有些紧张，她紧抿着嘴唇，见安然始终不说话，她才小心翼翼的对安然说：“安总，今天的事情都怪我，如果不是我让卓越去会议室帮忙，事情就不会搞到这个局面。”我见陆雪
，他直接问我说：“卓越，你不是职场的新人了？我就问问你，辱骂公司客户，这是什么行为？我不想听你们之间那些三角还是四角的感情关系，那是你的私事。难道公司要分明？这么简单的道理你都不懂吗？”安然说的很对，我和周天成是我们私人之间的事情，的确不应该牵连公司。可事发突然，当时我的确没考虑这些，我除了抱歉之外，也说不出别的话来。而安然继续说道：“卓越。”你知道亲自日化对奥兰的重要性吗？这个单子我亲自跟的，已经跟了快半年了，现在刚有点眉目，结果今天这么一闹，所有的一切都前功尽弃了。我承认，周天成是故意借你的话摆脱那时候的尴尬，但你要明白，如果当时你不针对他，他根本没机会摆脱。就算是他老婆今天闹的谈判不能进行，但我们还可以挑选其他时间，不至于失去这个单子。是你给了他这个机会，因为激动，安然漂亮的脸颊有些绯红。他说的这些我都承认，并且他说的也很有道理。我微微叹息一声，对他说：“安总。”这是的确怪物，我愿意为这件事负责。其实我说的就是句废话，这么大一个单子，责任我根本就负不起。安然倒是平静下来了，他抬头看着我，好一会儿，才慢悠悠的说道：“好，既然你说了愿意负责，那我就给你一个负责的机会。这个单子从现在开始由你来跟。”我一下呆住了，连身边的陆雪都傻了。他用一种不可思议的眼光看着安然，我和周天成的关系，他俩都知道，可安然居然让我跟这个单子，而我根本没法面对周天成，我立刻拒绝说：“对不起，安总，这个单子我没法接。”安然站了起来。他一双美目直勾勾地看着我，慢吞吞地说：“卓越，这是工作，你没理由拒绝。还有，你的恩师李教授告诉我，说你是个知难而上的人。我不希望李教授看走了眼，我猜你也不希望李教授对你失望。不得不承认，安然是个谈判的高手。他用我们之前的赌约和李教授来压制着我。我除了答应之外，似乎没有别的办法了。下班后，我按照约定去了王哥的西瓜摊。我到时，西瓜早已经卖完了。王哥和嫂子就是为了等我，才没回家。我们三人闲聊了几句，王哥才看着嫂子说：‘老婆，还是你说吧。’我嘴笨。”怕说不明白，我有些奇怪的看着两人，不知道他们要和我说什么。嫂子看着我，笑着说：“卓越是这样的，我和你王哥想在这附近租个商铺，开一个水果店，就用你教我们的这种方式，把水果都加工好，然后推销到附近的写字楼。”我想了下，点头说：“主意倒是不错，只要有两点做好，其他的倒还好说。一个就是必须保证水果的新鲜，第二就是销售，要是能和写字楼签订单是最好的。不过，这附近的商铺价格都高的离谱。”就算一个二三十平的小门市，恐怕一年的租金也要十几二十万。你们能拿得出这些钱吗？嫂子笑了，她向我解释说，这两天我和你王哥倒是看了几家，租金虽然高，但是可以和别人合租，我们也不需要多大，有个十多平米就够。反正咱们也是靠送货为主的。我点了点头，嫂子的这个思路倒是对。还没等说话，嫂子忽然说道：“卓越，我和你王哥之所以找你来说这事，就是想我们一起做这个水果店。咱们虽然接触的时间不长，但嫂子能感觉到你是个好人，能力还强，所以。”我苦笑着摇头，拒绝他说：“不瞒你们说，我现在是一分钱也拿不出来。”我话一出口，嫂子就打断我说：“钱你别担心，我和你王哥出。”我还是有些疑惑的看着他俩，他们怎么能一下拿出这么多钱？王哥憨厚的笑下，解释说：“你嫂子把那块手表卖了，我之前就很好奇，他们这么贫困的两口子，怎么会有那么一块昂贵的手表？不过这毕竟是人家的私事，我也不好多问。”但我还是拒绝了他们俩。我告诉他们，我现在奥兰上班，每天很忙，根本没时间去打理店铺。两人很惋惜。王哥最后告诉我，不管什么时候。只要我想入股，他都欢迎。回到家后，我一点胃口也没有，干脆窝在沙发上喝茶抽烟，也没做饭。我脑子里全是今天发生的事情。最让我心疼的还是陈兰的委屈的眼神。犹豫了下，我还是给陈兰发了一条短信：“你怎么样？还好吗？”好半天，陈兰才回：“很好，谢谢。”陈兰的回复很客气，客气的有些冷漠。我的心里不由得又是一阵悲凉。或许在他现在的心里，周天成才是他最关心的人。我大口的抽着烟，好一会儿，又来了条短信，还是陈兰发的：“卓越。”好好工作吧，奥兰是个不错的平台。今天谢谢你，但我们以后最好还是别联系了。我现在和天成在一起，短信就不用回了。他不想看到我们还联系，短信里的每一个字都像针尖一样刺在我的心头。我忽然发现，我真的很贱，一个早已经把我当成陌路的女人，我却对她始终念念不忘。天色慢慢的黑了下去，我也不开灯，就窝在沙发里，一根接一根的抽着烟。外面传来了敲门声，我没动，也不想知道是谁在敲门，但对方似乎很固执。在外面敲个不停，我被吵得不行，气得快步走到门前，用力的把门推开，一股淡雅的香气钻进了我的鼻孔，我一下愣住了。就见一个穿着短裙的漂亮女人站在门口，这女人正是安然，她的手里还提着两个方便袋。一见我，她先是皱了下眉头，接着问我说：“这么黑，你怎么不开灯？”说完，她也没等我让，直接进门把灯打开。安然把方便袋放到茶几上，我才看清，那里面竟是打包的饭菜。你是想在屋子里腾云驾雾吗？你这是抽了多少烟？说着，安然捂着嘴，把所有的窗户全都打开了。我依旧站在门口，奇怪的看着安然。我实在想不明白，这么晚了，他怎么会忽然来我家看我？安然嫌烟太大，他站在窗口，指了指茶几上的餐盒，直接说道：“还站着干什么？快吃饭吧。”我狐疑的看了他一眼，猜不出他葫芦里卖的是
，现在下班了，就不用叫我安总了，叫我名字吧。至于怎么知道你没吃饭的，我告诉你，我是猜的，你信吗？他说的真与假，我也没心情去辨别，开始大口的吃上了。而此时的安然似乎变了一个人，和白天那个冰冷的美女总裁截然相反。他去饮水机倒了杯水，放到茶几上，口气竟有些温柔的说：“慢点吃，别着急，受宠若惊，这是我此时真实的写照。”你这么贸然上楼，也不怕我不在家？安然微微一笑，你要相信女人的直接。我不但觉得你在家，还觉得你没吃饭。你看我的直接都是对的。说着，他搬了一把椅子，坐到我的对面，安静的看着我吃饭。我表面虽然不动声色，但心里却始终画个问号。我不相信，这么晚安然会无缘无故的给我送饭。酒足饭饱，我把筷子扔到餐盒里，拿起纸巾擦了擦嘴，同时问安然说：“安总，说吧，这么晚来，到底有什么事？”我话一出口，安然忽然笑了。他优雅的从烟盒中拿出一支烟，放到他红润的唇间。没想到他也抽烟，拿起打火机，安然把烟点着，用力的抽了一口，接着就是一阵咳嗽。原来他根本就不会抽烟，只是在装腔作势。好一会儿，他才止住咳嗽，把烟掐灭，问我说：“卓越，你相信爱情吗？”我一下愣了，他大晚上的给我送饭，难道就是想问我相不相信爱情？我看着他，厚着脸皮反问他说：“安总，你不会真的爱上我了吧？”安然呵呵一笑，白了我一眼，我已经告诉过你。我就是喜欢上路边的野狗，也不会喜欢你的。你放心好了，郁闷。我问了一个自取其辱的问题，给我讲讲你和青姿那个叫陈兰的过去吧。我苦笑下，看着安然，故意逗他说：“安然，你好歹也是个总裁，怎么对下属的私生活这么感兴趣？这样不太好吧？”安然不以为意，他拿着打火机，低头一下下的打着，但他不知道，因为低头，此时他胸前已经是春光乍现。我不是君子，这么以你的春光放在我眼前，我是不会不看的。虽然只是个轮廓，但那种珠圆玉润的感觉，还是让我不由得心里一动。安然开始时。并未察觉自己已经走了光，但他见我不说话，就抬头看我，见我的目光一直停留在他的胸前，他立刻坐直，两眼瞪着我，红唇翕动，刚要开口骂我，我抢先说了两个字：“人渣。”对于我的抢答，安然一下笑了，但他还是瞪了我一眼，直接说道：“你倒是挺有自知之明的。”我笑下，拿起一支烟，点着刚抽一口，安然立刻回头瞪着我，又抽：“你今晚抽多少烟了？这么抽下去都成烟鬼了，这支你抽两口就掐了呀！”安然这种嗔怪的口气，说的我心里暖暖的。可能是好久没有被人关心了，他的一句话竟让我有些小感动。说完，安然就站了起来，走到窗前，他不想被烟熏到。窗外灯火阑珊，安然两脚前后错开，双手怀抱，优雅的站在窗前，看着窗外。窗外的灯光照映在他脸上，那一瞬间，我竟有些恍惚，因为此时的安然更美了，美的有些不太真实。他穿着短裙，随着我的目光下移，两条白皙修长的美腿映入我的眼中。我抽了一口烟，一脸认真的对安然说：“安然，我说句实话，你不会骂我吧？”安然把目光从窗外移了回来。他淡然地看着我，说道：“说吧，估计你没什么好听的话。”我笑了，真诚地对他说道：“说真的，你的腿真漂亮。一般十多岁的男生一般喜欢看女孩的脸，而一个二十多岁的男生最喜欢看的就是女人的胸和腿了。”我以为安然还会赏我一句“人渣”，但我错了。安然优雅一笑，他低头看了看自己的长腿，有些孤芳自赏地说道：“我也发现了，的确挺漂亮。”安然的态度完全出乎我的意料。这女人白天的时候是一副冰冷的高傲，但此时却温婉如水，这让我很不适应。安然倒是没察觉我的想法，他踩着高跟鞋，风姿绰约的走了回来，一坐回椅子上，马上又对我说：“卓越，抛开工作，你今天能在那么多人面前保护你的前女友，说实话，真的挺男人的。作为女人，我很欣赏你。”我苦笑下，并没说话。陈兰虽然背叛了我，但在我的心底，我早已把她当成了我的亲人。我怎么可能看到亲人受委屈而无动于衷呢？安然继续说道：“其实你还爱她，对不对？”安然的问题让我心里一疼。我还爱陈兰吗？或许爱，或许不爱，我也说不清楚。她也还爱你，对不对？安然追问着。我不明白，他为什么对我和陈兰这么感兴趣？看着安然期待答案的眼神，我苦笑着摇摇头，看着他说：“安然，你为什么对别人的隐私这么感兴趣？”安然笑了，笑得有些得意。他身体前倾，慢悠悠地对我说：“卓越，虽然你得罪了周天成，但你可以通过陈兰让他帮你忙，把周天成重新拉回谈判桌上。我想，只要你开口，陈兰肯定会帮你的。”我盯着安然，内心翻江倒海，五味陈杂。我终于明白，原来安然又是送饭，又是对我和颜悦色。原来还是因为青姿这个大单最可笑的，我还不要脸的以为他对我有了好感，弄了半天还是工作，我的心情也一点点的变化着，从酸楚变得有些气愤。我反问安然说：“安总，假如我们换个位置，你是我，陈兰是你的前任，你会去找他帮忙吗？”安然也感受到了我的不快，他看着我，好一会儿，他用力的点了点头，坚定的说道：“我会。”我一下皱起了眉头，安然的答案让我很不舒服，我马上反驳道：“你可以这么做，但不代表我会这么做。”安总，你放心，我既然答应你了。这个单子我负责，我就一定会尽我最大的努力去做。至于能不能成，那也只能听天由命。说着，我站了起来，看着门口的方向，我向安然下了逐客令。虽然很不礼貌，但我的确不喜欢被人利用的感觉，并且利用的还是我曾经最为珍贵的感情。我不想我的工作和个人隐私牵扯在一起，更不想牵扯到陈兰。况且
你是不是有些太天真了？不通过陈兰，你想拿下这个单子，可能吗？我和你说实话吧，我虽然让你跟这个单子，但我并不放心。我今天下班后给周天成打了电话，想约他见面，但他把我的电话直接挂断了。没等安然说完，我立刻打断他，反问他说：“然后你想到了我？”于是你给我送饭，和我和颜悦色的开着玩笑，最终的目的就是希望我去找我的前女友，利用我们曾经的感情，让她帮忙，然后低三下四的拿下这个单子，对吗？我的声调越来越高，安然的脸色也越来越难看，显然我的话让他很不满。好一会儿，他深呼吸了一下，接着看着我说：“卓越，我承认我的想法很自私，但这一切都是为了奥兰。你知道清资这单对奥兰意味着什么吗？只要这单拿下来，我们奥兰就会度过现在的危机。”我一下愣住了，不解的看着安然。我入职奥兰也快一个月了，可我从来没感觉到，更没听说过奥兰有什么危机。安然似乎在和我赌气。他说完这些后，就一言不发的站在原地。我试探着问他说：“安然，你说奥兰现在有危机，发生了什么？”安然的脸色缓和了一些，他叹息一声，感慨的说道：“内忧外患。”说完，他也不等我说话，直接对我说：“至于你找不找陈兰，你自己决定吧。”好了，今晚打扰了。说着，他拿起茶几上的手包，转身就走。这一次，他并没要求我送他下楼，但我还是默默的跟在他的身后。在他要上车时，我忽然想起什么，就问他说：“安然，我有个问题想问你。”安然又恢复了白天的冷漠，他冷淡的看着我说：“吧。”我同样看着他，小心翼翼的问说：“你为什么会让我加入奥兰呢？”这是我最近的一个疑问。开始时，我觉得安然是想报复我对他的轻薄，可入职后，我发现我错了。虽然我做的是最底层的业务员，但安然并没对我有任何的举动。我不由得有些想知道，为什么他要让我加入奥兰？安然看着我，忽然白了我一眼，淡然的说道：“因为你帅，这里有满意吗？”说完，他转身上了车，大灯一开，我立刻后退。轿车虽然已经开远，可我还站在原地。虽然我决定不找陈兰，但单子还是要继续下去。我唯一能做的就是去找周天成，因为他是这个项目的负责人。周天成现在连安然的电话都不接，我要是约他，肯定一点希望都没有。唯一能做的就是去亲自找他。我不知道该怎么面对周天成。他给我戴了绿帽，而我现在却求他和我们合作，这已经不是做人失不失败的问题了，这是我作为男人仅有的尊严，恐怕都要被他践踏没了。我不断的告诉自己，这是工作，工作要和个人的生活分开。在无数次心理暗示后，我还是去青资准备找周天成。第一天，前台问我有没有预约，得知我没预约，他不肯通知周天成。在我软磨硬泡之下，他倒是给周天成打了电话，得到的答案是他不认识叫卓越的人，不可能见我。第二天和第三天，连前台都不搭理我了，他们告诉我。如果我继续在这里胡搅蛮缠下去，他就叫保安。想想也是可悲，想见一个给自己戴过绿帽子的人都这么难。我这人生也是充满了悲催，但我还不能放弃，毕竟事情因我而起。我也答应了安然，这个单子我必须尽我最大的努力。亲自的门我已经进不去了，我便改变策略，开始在亲自的大门口守株待兔。终于在这天的中午时，我看到了一身西装的周天成走出了大门。他老婆大闹奥兰的事情似乎对他没什么影响，他依旧气宇轩昂地站在台阶上。我远远地看着他，心里不由得生出一种自卑之情。我穿着网上淘来的不过几十块钱的衬衫，并且汗水已经把衬衫打湿。而周天成一身阿玛尼，手腕上的劳力士水鬼更是让我望尘莫及。或许陈兰没错，他的确应该选择周天成，因为我和周天成相比，除了年龄，我再没有任何的优势。我稳定心神，努力的挤出一丝微笑，内心虽然五味陈杂，但还是朝着周天成的方向走去。周天成正下着台阶，一见到我，他先是微微一愣，接着就把目光移到别处。在他的眼里，我似乎如空气一样透明。我厚着脸皮站在他面前，尽量用心平气和的语气说：“您好。”周总，能给我几分钟时间吗？我想和你聊聊关于青资新品的广告宣传。周天成回头看着我，冰冷的眼神似乎想要把我穿透一样。好一会儿，他才冷笑一声，不屑地说道：“你回去告诉安然，这个单子已经交给介宇做了，我们已经签了合同，你们不用再找我了。”我一愣，没想到这么快，青资就和介宇广告签约了。我虽然在广告行业两年多，但对介宇了解的并不多，只知道是一家新锐的广告公司，这两年发展迅猛，已然是省城广告界的一匹黑马。我刚想在试探下看周天成的话是真是假。话还没出口，一辆 A 6 L 停在了台阶下面。周天成也不理我，大步流星的上了车，而我不甘心的在后面喊着：“周总，能再和你说两句吗？”话刚说完，奥迪已经开出了十多米，我正失望，忽然奥迪车又停了下来，一只手从车窗伸了出来，朝我的方向招了招手。周天成在叫我，我立刻小跑了过去，低头看着奥迪里面的周天成。周天成根本不看我，他看着前方，用手指着前方说：“我现在给你个机会，我要去万盛广场，你跟在我的车后跑吧。如果你能跑到万盛广场。”我就给你半个小时的谈话时间，耍我！周天成明显在耍我。从这里到万盛广场就是快跑，中间不休息的话也得两个多小时，这不是一般人能做到的。我有些恼怒的看着周天成，周天成依旧不看我，他手冲着司机一挥，淡淡的说了句“开车”。我矛盾的站在原地，看着奥迪的背影，犹豫到底该不该追上去。我明知道他是耍我，可不追上去，我就一点机会也没有。答应安然的话就彻底成功了。我从来没有恨过谁，但这一刻我有些恨周天成了。我叹息一声，挽起袖子，准备开跑。卓越。这一声“卓越”让我整个人都哆嗦一下，这声音我太熟悉了
。陈兰慢慢的走到我的身前，清澈的目光看着我，好一会儿，才问我说：“你怎么会在这里？”我尴尬的笑下，一时间也不知道该如何回答他的话。卓越，我们已经结束了，你别再骚扰周总了，可以吗？我面无表情的看着陈兰，但心里却竟软一样的疼。我没想到陈兰会这么误解我，他以为我是不服气来骚扰周天成的。我苦笑下，摇头说：“没有，我是路过，正好看到你们的周总了，就上来打个招呼。”陈兰笑了下，但却是冷笑。他看着我，质疑道：“路过。”你连续四五天都在这路过吗？你天天去前台嚷着要见周总，这也是路过吗？我有些傻了，呆呆的看着陈兰。没想到这几天我来青资，陈兰居然都知道。我尴尬的摸了摸鼻子，实话实说，是这两天我的确来你们公司了，但不是骚扰周总，是我们安总派我跟你们这个单子，所以我才……话还没说完，陈兰就苦笑的摇着头，他看着我，再次质疑：卓越，你刚到奥兰，只是一个最普通的业务员，你们安总怎么可能把这么重要的单子给你呢？这个单子我很清楚的，之前一直是安总亲自跟的，现在。他怎么能放心的交给你？陈兰的一番话，说的我如同坠入冰窖里。我没想到，在他的眼里，我竟是这样的无能，甚至我说的话都根本不值得他相信。我真他妈的失败！我不想再和陈兰解释了。我冷冷笑下，看着他，有些恼怒的瞪着他说：“你说的对，我就是来找他麻烦的。这么说你满意了吧？好了，不打扰你了，你去找你的周总吧。我祝你们俩白头偕老，儿孙满堂。”一说完，我转身就走。刚走几步，就听陈兰在背后喊我道：“卓越！”我本不想回头，可他的声音竟带着哭腔，我心里还是软了。回头看着他，果然眼泪就在他的眼眶里打着转。卓越，你要是真想和周总对话，就努力的走到和他一样的位置，这样你才能和他平等的面对面。可能是我刚才低三下四的样子，让陈兰觉得有些窝囊吧。我只是冷笑，并没接他的话。陈兰用力的抿着嘴唇，又说道：“如果我是说，如果要真是安总让你来跑这个单子的话，或许我可以帮你。”陈兰还是不相信我的话，我再次冷笑，回答他说：“谢谢你的好意了，不用。”我话一说完，陈兰的眼泪一下流了出来，我的心一下有些软了。可以想，明明分手不爱了。为什么还要哭呢？垂头丧气的回到公司，一进销售部，就见几个同事正在交头接耳的说着什么。我也没在意，直接回到了我的位置上。一个和我关系还不错的同事走了过来，他拍了拍我的肩膀，在我耳边神秘的说：“卓越，你现在危险，得努力了。”我没明白他的话，反问他什么危险了。他指了指电脑，小声的说：“看邮件。”我打开公司内部邮件，有一封是今早刚发的，点开一看，原来是这个月的销售业绩，而我的名字排在最末尾。销售业绩是零，奥兰的销售是末位淘汰制，三个月试用期，如果没成绩，排名垫底，那就直接走人。我懊恼的坐在椅子上，眼睛盯着业绩报表，脑子一片空白。好一会儿，我忽然发现有些不对，急忙把身子靠前，仔细的看着这份报表。我越看越觉得有些心惊，因为排名第一的销售，这个月不过做了三十多万的单子，整个销售团队加在一起，一共才一百多万。要知道，我在以前的公司时，每个月上百万的单子都有数笔，而奥兰的规模要比我之前的公司大不少，业绩怎么会这么惨淡呢？我猛然想起。前几天安然在我家曾说过，公司正处在内忧外患的阶段。我之前虽然一直没感觉到，但看到这份报表，我一下体会了他的话。正看着，一个同事忽然喊我说：“卓越，卡林叫你现在去安总的办公室。”卡林是我们销售部的总监，三十左右，人长得是丰满妩媚，尤其是那对波涛，应该是在全公司的女生中排在首位。虽然我才来了不到一个月，但关于卡林的风流韵事就听说不少。到了安总办公室的门口，轻轻敲了两下门，听到里面喊了声“进”，我才慢慢的推门进去。宽大的办公桌后。安然正秀眉紧蹙，手里拿着一份文件，我猜应该就是这个月的销售报表。安然的对面，卡林正翘着二郎腿坐在椅子上，他双手环抱在胸前，就是这样也挡不住他胸前波涛的汹涌。小助理陆雪站在安然的旁边，他见我进来，对我使了个眼色，意思告诉我安总现在心情不好。我就像个透明人一样，进门之后也没人理我，我只好默默的站在一旁，尴尬的看着安然。虽然我经常捉弄安然，心底也并不怕他，但现在毕竟是在公司，旁边还有别人，我的态度自然要恭敬许多。好一会儿。安然把手中的报表扔到桌子上，他皱着眉头问卡林说：“卡林，这个月的成绩为什么这么惨淡？”卡林无奈的摊摊手，一副无能为力的样子。但他还是解释说：“安总，以前集团的单子都在我们这里做的，但是集团的单子就足以维持整个奥兰的运营。可你现在把集团的单子推了，业务量自然下降喽。”卡林虽然是销售总监，但安然毕竟是总裁。可卡林和安然说话时似乎没有一点顾虑，相反，他的口气还有些埋怨。还有他俩说的什么集团的单子。我一点也听不明白，我反倒有些奇怪，既然已经到手的生意，为什么安然会推掉不做呢？安然依旧是皱着眉，他追问：“那以前的那些大客户呢？不会他们这个月都没有广告要投吧？”卡林歪了下头，依旧是无奈的表情。他们当然有单子，可是也不知道为什么，他们最近纷纷都找到别的公司了。安然立刻又问：“去了哪家？”卡林有些不情愿地说：“介宇。”卡林一说完，我心里咯噔一下，怎么又是介宇？今天周天成也说过，他们已经和介宇签订合约了。安然的秀眉皱得更紧了，他把手中的报表扔在办公桌上，转头看着我，问道。亲自那面，你跟了也有几天了，现在什么情况？我看着安然，有些抱歉的说道：“我今天
，我有点个人的想法，想和你说下。如果说的不对，你也不要介意。”安然笑下，他看着卡琳说：“卡琳，你也是奥兰的元老了，有什么话就尽管直说。”卡琳再次的看了我一眼，接着说道：“安总。”薪资这么大的单子，你让一个新人去跟，我觉得有些不太合适。傻瓜都能听得出来，卡琳是针对我的。安然看了我一眼，他并没说话。卡琳继续说：“还有，我虽然不懂人力资源，但我们销售部可不是垃圾场，什么样的人都能进。这位卓越先生，你让他到销售部，现在已经快一个月了，一个单子都没做成。这样的人，我觉得不合适，在销售部继续工作下去。”我尴尬的站在原地，怎么也没想到，卡琳会直接点名，想要把我从销售部赶走。估计他的本意是想把我开掉，但因为我是安然招进来的。所以他才没这么说。安然一直没说话，好一会儿，他才对卡琳说道：“你的话我会考虑的，就先这样吧。你回去工作，这个月的业绩就摆脱你了。”安然对卡琳的态度倒是很不错，和他说话也是客客气气的。卡琳笑着点了点头，他站了起来，路过我身边时，他特意回头看了我一眼，接着扭扭搭搭的离开了办公室。卡琳一走，安然让陆雪也出去了。办公室里就剩下我们两人。安然看着我，淡然的问道：“卓越，刚才卡琳对你的评价你怎么想？”我同样看着安然，真诚的说道：“安总。”其实卡琳的话说的有道理，我这个月的确没有业绩，不过我希望还能有个补漏的机会，因为我现在不想离开销售部，更不想离开奥兰。安然倒是有些惊讶，他奇怪的看着我说：“我还以为你会主动提出辞职呢，你不是一直不想来奥兰吗？怎么现在又不想离开了呢？”安然说的没错，之前我的确不想在奥兰，但今天陈兰和我说那句话，还是深深的刺到我。他说：“只有我的地位提升了，我才有资格面对面和周天成对话，这是其中的一个原因。还有一点。”今天的遭遇让我决定不能再这么浑浑噩噩的混下去了。我必须要做出点事情来给那些轻视我、践踏我的人看，所以我必须要留在奥兰。但我不会把这些原因告诉安然的。我微笑的看着他，故意学他的口气说：“因为你漂亮。”这么回答你满意吗？这是我前几天问他为什么要让我进奥兰时，他给我的答案。唯一的区别，他说的是因为我帅，而我现在说的是他漂亮。安然的秀眉终于是舒展开了，他微微一笑，并没在意我的话。我见安然不像之前那般冷冰冰了，就试探着问他说：“安总，你之前说过。”现在奥兰内忧外患，指的就是现在的业绩大幅下滑吗？安然显然没想到我会问他这句话，他犹豫了下，但还是点头说和这个有关，但也不是全部。我哦，雷医生，见他不想再说，我也不好多问。我们两个都沉默不说话。办公室里的气氛忽然变得有些奇怪。好一会儿，安然才转头看着我说：“今天下午你不用上班了，我让陆助理给你订机票，明早去三亚。”我一下愣住了，没明白安然的话，但他也不想解释，我只好问说：“安总，你让我去三亚做什么？”安然微微叹了口气，他眉头微皱，喃喃地说道。周天成是骗你的，青姿并没有和介宇签约。既然周天成这里行不通，我们就换个方向。他们华东区的总裁黄飞黄总正在三亚休年假，现在也只剩下他这一条路了。周天成是青姿华东区的副总，如同把他们总裁攻下来下，事情也就成了。但这样，奥兰恐怕也彻底把周天成得罪了。不过这也不是现在该想的问题。我又问安然说：“安总，我对青姿的黄总一点也不了解，我连他的照片都没有。你这里有没有什么资料？我下午回去看下。我是想提前做点功课。”谁知道？安然竟摇头说道：“这些你都不用管。”你就跟着我去就行。我有些惊讶的看着安然，我以为让我自己去，没想到他要亲自过去。也是，这么大的单子，他也不放心我一个人。可是我什么都不了解，他让我去干什么呢？去给他拎包。从公司出来，刚回到家里，把明天要带的东西准备了下，收拾完，正准备做点吃的，电话一下响了，是林佑打来的。他直接对我嚷着：“卓越，邹占强和艾佳那对贱人回来了，今天刚到，一会儿找个地方聚下吧。”我立刻答应。邹占强、林佑和我，大学是一个寝的，因为关系要好。天天混在一起，加上我们三个在学校也小有名气，同学们都称我们为“金管三剑客”。邹占强的女友艾佳也是我们同学，她和陈兰是好友。当初我追陈兰，艾佳没少在中间帮忙。邹占强这一年被公司外派，艾佳就辞了工作，跟邹占强去了南京。这个时候回来，应该是外派期限已满，又被调回总公司，下楼挤公交，晃荡了四十多分钟，终于到了林佑说的饭店。到包间时，他们三人已经到了，正嘻嘻哈哈的说着什么。一见我进来，艾佳立刻冲我摆手，温柔的说道：“快，卓越，坐这边来。”快一年没见了，你怎么好像黑了不少？我的确被晒黑了，这几天蹲在青姿，风吹日晒，皮肤肯定好不了。艾佳人长得漂亮，说话的声音很好听，她也是我见过的女人中最为温柔的一个。温柔到接触过她的人都觉得她就是个没有脾气的人。当年在学校追她的人也不少，但最后还是被邹占强近水楼台。两人在一起后，艾佳还是温婉如前，富唱妇随。就像这次邹占强被外派，艾佳二话没说把工作辞了，跟着邹占强就去了南京。我还没等回答艾佳的话。邹占强就照着我的胳膊打了一拳，笑呵呵地说：“听林佑说，你辞职了怎么？还晃荡吗？”林佑抢先回答说：“我和你说，占强，你可别小瞧卓越，他现在正创业呢，卖西瓜，玩的是 O to O， 现在天使投资都拿到了，估计过不了多久，卓越就能带着他的西瓜去纳可达斯敲钟，到时候卓越的身家可都得用美刀来算了。”林佑的一番胡扯，把我们几个都逗笑了。邹占强也不理会林佑，对我说道：“卓越，这次我回来就不走了，你也别在外面瞎晃了。”
，来我们公司吧，把你的特长发挥出来，咱们兄弟一起打江山。”邹占强说的很诚恳，我刚想说话，又被林佑抢了先。他指着邹占强对我说：“我告诉你，卓越，现在占强这孙子可了不得，出去转了一圈，现在回来。”已经已经是他们公司的市场总监了。邹占强所在的公司是天成集团的子公司，之前他在公司的市场部就干得不错，自己单独负责一个组。没想到现在回来，居然已经成了市场总监。我们这批同学，目前来看，他应该是混得最好的。作为朋友，我也由衷的替他高兴。不过对于他的邀请，我只能抱歉的说道：“占强，你别听林佑胡说，我现在已经找到工作了，在奥兰广告还挺不错的。”邹占强点头，又问道：“还做策划吗？”我摇头，做市场销售，跑业务。我话音一落，林佑和邹占强都用怪异的眼光看着我。他们不理解我策划做得好好的，怎么忽然跑去做最底层的业务员了？艾佳倒是温婉一笑，他替我解围说，销售挺好的，充实还锻炼人。战强，你们公司要是有广告的业务，你也省事了，直接交给卓越就行了。邹战强自然一口答应。酒菜上来，我们几人边喝边聊，说的大都是学生时代的趣事。好一会儿，艾佳才低声问我，卓越，你和陈兰到底怎么回事？为什么好好的忽然分开了呢？来的时候我就知道，今天的话题肯定是离不开陈兰。我喝了一口啤酒。冰凉的感觉让我整个人舒服不少，我苦笑着说：“不爱了，自然就分开了。”我一说完，林佑切的一声替我说道：“什么爱不爱的？是林兰出轨了，上了他们副总的床，孩子都怀上了，不过好像又打掉了。”我知道林佑是帮我说话，可听他这么说，陈兰，我心里还是有些不舒服。艾佳的频频摇头，依旧用他温婉的口气说：“不可能，兰兰不是那样的人。艾佳和陈兰的关系特别要好，他帮着陈兰说话，大家也都理解。在以前，林佑是从来不肯和艾佳辩论这些的，但今天不同，他反问艾佳。”这些都是陈兰自己和卓越说的，还有什么不可能的？艾佳也不理林佑，他转头问我：“卓越，你可能不知道，就在你和陈兰分手的前两天，我和陈兰还通过电话，他还美滋滋的和我讲他要办个什么样的婚礼呢。我不相信，两天之后他就忽然改主意了。”我苦笑着摇摇头，叹息一声，对艾佳说：“可能是我太无能，连婚礼都给不了他想要的样子吧。”好了，这些都过去了，咱们还是换个话题吧。我现在最不想聊的就是陈兰。艾佳似乎还不太死心，他又轻声的说了一句：“总之。”我是不相信陈兰会是这样的人。话题虽然停住了，但我心里还是一阵空荡荡的难过。陈兰难道真成了我这辈子走不出的阴影吗？因为将近一年没见，我们三个开始猛喝起来，边喝边聊着上学时的趣事。人都是这样，在校园的时候都盼望着快些毕业，可一进入社会又开始怀念校园。林佑喝的脸色通红，他开始讲邹占强的糗事。那时候邹占强还不认识艾佳，一次去提款机取钱，他身后排队的正是艾佳，他对艾佳一见钟情。他为了在艾佳面前装逼，特意不选中文，而用英文操作提款机。最后的结果是，他的因为太垃圾，导致银行卡被提款机吞了。后面排队的人对他一通抱怨。林佑说这些时，艾佳始终温柔的看着邹占强，那一脸的亲情，看得我都有些嫉妒。我在心里叹息，如果陈兰也像艾佳这样，还在我的身边，那该多好呢！就继续喝着，牛逼继续吹着，这场景让我好想回到了无忧无虑的大学时代。迷迷糊糊中，我有些喝大了。中间，艾佳出去打了个电话，回来后把我们身边的酒瓶拿到一边。温柔的笑着说：“你们三个还是换个地方喝吧，再这么喝下去，服务员都烦死了。”的确，我们喝了有三四个小时了。他一说完，又转头看着我，声音温婉的说：“卓越，你没喝多吧？”我摇摇头，我感觉我无比清醒，甚至比不喝的时候都清醒。从饭店出来，天竟然已经黑了。艾佳开着他的小比亚迪，拉着我们三个醉鬼，直接去了老友酒吧。酒吧人不多，我们进去时，我特意看了眼舞台，并没看见秦墨，只见一个长发男歌手正抱着吉他，在上面自弹自唱着。林佑坐到一边的卡座上，他看着台上的男歌手，带着醉意地说：“这孙子头发扎起来像刘欢，头发放下像高晓松，长得还不如战强顺眼呢。”我们几个哈哈大笑。他和战强一见面就掐，大家已经习惯了。叫了啤酒，我们继续喝着。刚喝几口，忽然有人在我肩膀用力地拍了下，一回头，一股馨香立刻钻入我的鼻孔。就见秦墨正笑盈盈地站在身后，他也认识邹战强和艾佳，但不是太熟。几人打过招呼，我对他说道：“秦墨，坐下一起喝吧。”秦墨摇头，指了指台上，到我时间了，我去唱歌给你们下酒。想听什么？最熟悉的陌生人，我脱口而出。秦墨点头答应，转身上了舞台。而邹占强手搭在我的肩膀上，他小声地说：“卓越，要是和陈兰真没希望了，那你也就放下吧。”我喝了口啤酒，看着舞台上的秦墨，木然的说道：“我早放下了。”邹占强笑着摇摇头。秦墨的歌唱得很棒，我真听得入神。忽然，对面的林佑低声喊我的名字，我一看他，他立刻冲我使了个眼神，意思让我朝后面看。一回头，就见艾佳和陈兰正手挽着手走了进来。刚才艾佳一直没进酒吧，原来是在门口等陈兰。两人一到桌前，陈兰和林佑、邹占强打了招呼，接着看着我，我浑身不自在，甚至眼睛看哪儿都不知道了。艾佳也发觉了我俩的尴尬，她指着我身边的位置，笑对陈兰说：“兰兰，坐那里，挨着卓越坐。”陈兰并没反对，她一坐下，我立刻闻到她身上那种熟悉的味道。随着陈兰的到来，
。陈兰忽然对我说：“卓越，亲自的单子你准备放弃了吗？”陈兰再一次的提到了亲自的单子，我摇摇头说：“没有，还在努力。”陈兰哦了一声，又说道：“介于广告和周总联系上了，企划案也拿过来了，现在公司正在讨论。”果然如安然说的那样，亲自和介于还没正式签合同。明天我帮你约周总吧，你再努力一次，争取把这个单子拿下来吧。陈兰一说完，邹占强立刻接话：“太好了。”卓越，有陈兰帮你，你这单子就稳了。我说你别喝了，现在找个清静地方和陈兰商量下怎么办。邹占强的意思很明显，他希望我和陈兰单独聊聊。作为好友，他们都不希望我和陈兰就这么结束了。我笑下，眼睛盯着舞台上的秦墨，微微摇头说：“谢谢，不用了。”我冷漠的态度一下激怒了陈兰，他皱着眉头看着我，歪头反问说：“卓越，我知道你怪我，恨我，可你不能把个人感情夹杂在工作当中。”我冷笑，反问他：“个人感情？”如果不是因为个人感情，你会和我说这些吗？你不也同样把个人感情和工作混在一起了吗？陈兰的脸色愈发难看。邹占强在桌底下踢了我一脚，好一会儿，陈兰才叹息一声，悠悠的说道：“我是因为个人感情才想帮你的，因为我对不起你，所以我想弥补。”陈兰的话一下刺激到我心里最敏感的地方，我冷笑的看着陈兰，问他道：“陈兰，你把我当成什么人了？弥补五年的感情，你拿一个订单来弥补。”哀家见我情绪激动，马上低声对我说：“卓越，行了，别说了。”可我根本控制不住自己了，在酒精的推动下，我盯着陈兰，继续说道：“陈兰，我们在一起这五年，你知道吗？我每天早上睁眼的第一件事就是看天气预报。我要告诉你每天穿什么衣服，我怕你冷，怕你热，你痛经，半夜疼醒。我敲了十多家药店和超市，给你买了药和红糖。你睡着了，我却感冒了，因为那是冬天，我只穿着单衣在外面跑了一个多小时。但你知道吗？我做这些从来没想过什么回报，更没有后悔过，因为那时我爱你。我觉得这是一个男人应该做的。如果回到从前，我还是会那么做。”说着，我喝了一大口啤酒，而陈兰早已泪如雨下。我继续说着，陈兰，你不懂，感情是没办法弥补的，我们谁也不亏欠谁，我更不要你的什么弥补。说到这里，我长叹一声，尽量让自己冷静下来，喃喃说道：“对不起，我不该和你说这些，祝你幸福吧。”说着，我起身朝门口的方向走去。舞台上的秦墨正唱着他原创的歌，歌词很棒，如同写给我的。回不到从前，我也不会埋怨。既然都一拍两散，又何必藕断丝连？躺在床上，我感觉一阵天旋地转，我异常的清楚，我喝大了。我闭着眼睛。陈兰的影子再次出现在我的脑海里，也许是喝大的原因，陈兰的影子慢慢淡化，最后竟变成了安然。我不知道我是什么时候睡着的，我只知道一阵急促的敲门声把我从睡梦中拉醒，迷迷糊糊的从床上爬起来。我猛地意识到今天要去三亚，我一边穿着衣服，一边去开门。门一开，就见小助理陆雪正一脸怒容的站在门口。我有些诧异，刚要问他怎么知道我家，跑我家来做什么，还没等开口，陆雪就瞪着我说：“卓越，你可真行，让你出差，居然还得亲自上门接你。”电话你也不开，你到底想怎么样？陆雪像连珠炮似的训斥着我，我急忙把衣服穿好，拿起电话一看，不知道昨天什么时候我把电话静音了，一看上面有七八个未接的电话，前面是陆雪打来的，而后面几个则是安然亲自打来的。我胡乱的穿好衣服，一边着急忙慌的刷着牙，一边问陆雪：“对不起啊，睡过站了。”安总呢？他去机场了吧？陆雪白了我一眼，没好气地说：“你是功臣，安总怎么会去机场呢？他在楼下等你呢。”我正喝水漱口，听陆雪一说。我一激动，一口刷牙水被我咽了下去。我滑稽的样子把陆雪逗笑了。他看着我说：“快点吧，安总生气了，再磨蹭就赶不上飞机了。”和陆雪下楼，就见安然那辆酒红色的 L S 4 6 0正停在楼下。陆雪上了副驾，我坐到后座。一上车，就见安然戴着墨镜，一脸冷漠的坐在里面。刚一开车，我立刻小心翼翼的对安然说道：“安总，对不起，我今天起来晚了。”安然始终看着窗外，对我的话充耳不闻。而陆雪则在后视镜里瞪我一眼，接着。从包里拿出一份文件，递给我说：“这是关于青姿新品的策划案，你现在抓紧看一下吧。”我一愣，但还是接过策划案，同时小声的问陆雪：“公司的策划不跟着去吗？”陆雪白了我一眼，根本就不回答我的问题。我有些郁闷，这两个女人都不搭理我，看来是真生我的气了。我也有些自责，第一次参与公司这么重要的事情，我居然迟到了，还让总裁亲自来接我。想想我也是真够可以的了。司机一路飞奔，赶到机场时，陆雪换好了登机牌，交给我和安然时，我才发现这次居然是商务舱。我之前还没坐过商务舱，嗯、并且。陆雪也不跟着我们去，只有我和安然两人去三亚。要过安检时，安然把陆雪叫到一边，两人嘀咕了半天，也不知道安然对陆雪交代了什么，一切妥当。上了飞机后，安然也不肯理我，我只好靠在宽大的座椅上，装模作样的看着手里的策划案。因为昨天喝了太多的酒，加上休息的不好，看了一会儿我就有些瞌睡，正准备闭目养神，安然忽然问我说：“你昨天喝了多少酒？现在身上还这么大的酒味？”我尴尬的笑下，也不知道该怎么回答安然的话。一起喝酒的人有陈兰吧？安然的话。让我有些惊讶，我侧头看了他一眼，他美丽的脸上依旧是一片冷漠。我反问：“你怎么知道？”安然面无表情地看了我一眼，但他并没回答我的问题。安然越是这样，我就越好奇，这个女人身上我不了解的地方太多
。下了飞机，我们两个打车去了酒店。酒店在亚龙湾五星级的。到了房间，把东西收拾好，正准备躺床上休息一会儿，电话响了，是安然让我去他房间一趟。安然的房间是个商务套间，我一进门，安然就盯着我看，弄得我有些不自在。好一会儿。他才问我说：“你就带这一套衣服吗？”显然，安然是对我的着装有些不满。我尴尬的笑下，低头看着身上的衣服说：“这还是我最贵的一套衣服呢。”安然没再理我，他拿起手包朝门口走来，同时对我说道：“和我下楼。”总裁就是总裁，冷冰冰的几个字，我就得立刻照办。到了大堂，安然带我进了旁边的店铺。一进去，他就帮我选了两套衣服，上面标注的价码让我有些咂舌。一件短袖居然要五千多块，我跟着安然身后，小声的说：“安总，这衣服太贵了，我买不起。”安然根本不理我。他又选了两条裤子和一双鞋，刷完卡出了商店，他才回头对我说：“今天晚上见黄飞，黄总，你总不能穿你这套衣服吧？这些衣服公司会给你报销一部分的。”一听报销一部分，我立刻瞪大眼睛说：“安总，报销一部分也不行，剩余那部分我也还不起。”我说的真的，我现在全部家当，一共才一千多块钱，虽然快发薪水了，可那四千块钱会被安然当做房费直接扣下的。一直冷冰冰的安然，听完我这句话之后，他忽然笑了，歪头看着我，淡淡的说：“剩余那部分我可以借给你，一天百分之三的利息。”三个月内还我，我瞪大眼睛看着安然，嘟囔着：“你这是高利贷，我可借不起。衣服我不要。”安然脸色一下变得严肃，板着脸说：“别废话，把衣服换好，我才咖啡厅等你。”半个小时后去餐厅，我苦笑，没办法，只好按照他的要求做。我本以为安然和黄飞事先约好了，可一到餐厅才发现安然根本就没约。他先是四处看着，好一会儿，才选了一个靠窗的位置坐下。这位置倒是不错，可以看到前面海湾碧蓝的海水。其实我还是有些好奇，现在三亚的气温比内地高了许多，本就属于旅游淡季，黄飞怎么会挑选这个时间来三亚度假呢？安然点了几道菜，他还特意要了一瓶价格不菲的红酒。美食、美酒、美人，恍惚间，我倒觉得我好像是来度假的。美酒入杯，安然也不再理我，他一边优雅的吃着东西，一边悄悄的四处看着我，有些奇怪，忍不住问他说：“安总，你没有事先和安总约好见面吗？”安然抿了一口红酒，抬头看着我，低声说道。我只见过黄飞一次，但根本就没说过话，也可以说我根本就不认识他。我惊讶地看着安然，瞪大眼睛问他说：“安总，你不会吧？咱们两个千里迢迢来到三亚，这烈日暴晒的，可你居然不认识黄总？那咱们怎么和他谈？”安然对我的话根本不在意，他专注于自己盘中的美食，淡然说道：“不认识就创造机会认识，我们现在除了这一步，也没别的好办法了。”安然的话我倒是理解，可我怎么也想不到，眼前这个时而冷若冰霜、时而温柔优雅的女人，会为了一个单子下这么感动。我们正说着，安然的目光朝门口的方向看去。我顺着他的目光回头，就见一个三十多岁的男人走了进来。在他身边是一位和他年龄相仿的女士。这男人一看就是典型的成功人士，中等个子，身材健硕，身穿一套 C K 休闲男装。而他身边的女人长得挺漂亮，苗条的身材配着白色的长裙。他戴着眼镜，给人一种浓郁的书卷气。安然把目光移了回来，他看着我，小声说着：“卓越，这人就是青资华北区总裁黄飞，黄总。”我点点头，又问他身边的女士是他妻子。安然解释说。黄飞和一般的所谓成功男士不同，他感情专一，对他妻子特别好。在商圈这么久，从来没听过黄飞有什么绯闻。他妻子是教师，好像气管有些不太好，所以一到他妻子假期时，他也会休年假，带着妻子到空气好的地方调养身体。我这才明白为什么黄飞会在大夏天的跑到三亚来度假。我同时也好像明白了为什么安然会带着我来。我就笑着低声问他说：“安总，你之所以带我来，是不是担心如果你自己来，怕黄总的妻子误会你色诱她老公？”安然白了我一眼，低声呵斥：“闭嘴。”我笑笑，原来我不过起个挡箭牌的作用。等黄飞和他妻子吃了一会儿后，安然拿起餐巾，优雅的擦了擦嘴，又低声对我说：“走，我们过去吧。”我忙起身，跟着安然走到黄飞他们餐桌前。一到跟前，黄飞抬头看了我两眼，他见到安然的那一瞬间，脸上闪过一丝惊讶的神情，但接着就面色如常。还没等安然说话，黄飞就站了起来，主动伸出了手，大大方方的说道：“安总，这要巧，居然在三亚遇到你了。”黄飞话一出口，不但我愣了，连安然也愣了。安然刚才告诉我。他和黄飞并不认识，但黄飞却张口叫出他的名字。安然反应也很快，他优雅的和黄飞握了手，接着向黄飞介绍我说：“黄总，这位是我们的同事卓越。”我也忙和黄飞握手，他的手很大，也很有力。黄飞又把他的妻子介绍我和安然，寒暄几句，安然微笑的问黄飞说：“黄总，是我冒昧，我以前的确有缘见过你一面，可我记得我们好像没打过招呼。黄总是怎么认识我的呢？”黄飞哈哈一笑，看着安然说：“像安总这么漂亮的女士，是个男人就会过目不忘的。”他说着，回头看了他妻子一眼。他妻子依旧是淡然的笑着，似乎眼前的一幕和他一点关系都没有。安然刚要说话，黄飞又继续说道：“开玩笑的，我虽然和安总只有一面之缘，但您父亲安董事长却是我仰慕的前辈，我有幸亲耳聆听过安董事长的教诲，所以对安总才特别注意。不过真是虎父无犬女，安总现在也是我们华东商业圈有名的巾帼英雄了。我从来没听过安然父亲的事，今天听黄飞这么
他客气的说道：“很荣幸和黄总认识，就不打扰黄总和嫂子用餐了。有时间我们再聊。”打完招呼，安然带着我直接走出了餐厅。我知道安然的用意，他不想刚认识就直接谈生意，那样显得目的性太强，会让对方反感。出了餐厅，安然找到大厅经理，告诉他这几天黄飞的所有花销都记到我们的账上。安排完大厅经理后，安然又对我说：“现在是五点。”一会儿，黄总夫妇肯定会去海边，你就在这里等着。他们一出去，你就跟着他们到地方后，给我打电话，我直接赶过去。安然，这还是想创造偶遇的机会。我随口问他说：“那你呢？睡觉？”一说完，安然就扭动他曼妙的腰肢，坐着电梯上楼了。其实，对于安然这种刻意创造偶遇的做法，我并不赞同。要知道，像黄飞这样的人都是人中龙凤，什么样的场合没见过？安然这点小伎俩，很可能被对方识破。不过，安然是领导，他的话我也只能服从。安然倒是没猜错，太阳刚要落山，黄飞就带着妻子出了酒店。我忙悄悄的在后面跟了上去，同时给安然发了微信。阵阵海风伴着夕阳的余晖，洒在碧蓝的海面上，倒是给人一种心旷神怡的感觉。黄飞夫妇走得很慢，我也不好跟得太近。到了海边，夫妇二人就开始沿着海岸线漫步，而我只能远远的跟着。两人倒是很浪漫，又是自拍，又是玩水，走了也不知多远。安然给我来了电话，问我具体位置。我对这里也不熟，左右看了看，把具体位置告诉他后，再一抬头，黄飞夫妇居然不见了。我急忙前后寻找。可根本也不见他们俩的影子，我急忙四处寻找着，椰林、观景台、沙滩，我找了一大圈也没看到他们夫妇的影子。正着急时，电话忽然响了，是安然打来的。他口气有些不悦，问我在哪。我告诉他位置后，不一会儿，安然就找来了。他穿着白色的长裙，脚下是一双平底的凉鞋。一看到我，立刻低声问：“黄总，他们在哪？”我尴尬的看着他，摇摇头说：“刚才在这里，可转眼就不见了，不见了。”安然情绪有些激动，两个大活人怎么可能不见了？卓越，你让我怎么说你？哎，安然气的。已经彻底无语了，我歉意的看着安然，心里也有些内疚。来奥兰后，我不但没为奥兰做成过单子，反倒总是在关键时刻拖后腿。安然郁闷了好一会儿，才有气无力的看着我说：“别愣着了，找吧，我俩沿着海岸线继续找着。海边的人并不算太多，走了也不知道多远，总之是没看见黄总夫妇的身影。”安然越来越生气了，他一动不动的站在海边，任凭阵阵海浪漫过他的脚踝。忽然，安然猛地用力一抬脚，就见凉鞋划出一道优美的抛物线，直接掉进了海水中。一只似乎还不解气。他又用力的把另外一只也甩进了海里。我一直站在安然的身后，我根本没想到他会忽然把鞋甩到海里。海风很大，我本以为凉鞋会被海浪冲上岸，谁知他在水里打了几个转，竟朝着里面漂浮而去。安然开始还没当一回事，可见凉鞋越飘越远。他急忙回头看着我，指着海里面的凉鞋说：“鞋，卓越，鞋，快帮我取回来。”我一脸苦相的看着他，连连摇头说：“安总，那可是过警戒线了，里面水太深，我的水性不行。”安然因为黄飞的事情本来就生气，见我又拒绝他。他气得粉拳紧握，在脑袋上连续晃动，大声冲我喊了一句：“卓越！”他这一声喊，弄得周围人都向我们投来好奇的目光。但我还是没动，我可不想因为一双凉鞋把小命再给丢了。安然彻底绝望了，他也不顾及总裁的形象，直接坐在沙滩上，赌气的看着海面。好一会儿，安然回头瞪着我问：“卓越，如果是陈兰让你去把鞋取回来，你是不是就会去？”女人就是奇怪，我不明白，她怎么会忽然想到陈兰？我看着安然，面无表情的点着头，语气坚定的说：“会。”安然更加生气了，他的目光也更加冰冷。我又加了一句，但陈兰绝不会让我因为一双凉鞋冒险。安然先是一脸怒意，接着他冷笑一声，故意奚落我说：“陈兰那么好，他还不是和你分手了吗？”我眉头一皱，同样冷冷的看着安然。安然似乎也觉得自己的话有些过分，他干脆不看我，转头看着海面。安然就这么在沙滩上坐了好一会儿，才站起来。他回头看着我，指了指我的脚下，说：“把你的鞋脱下来。”我看着安然，明知故问，为什么脱鞋？安然哭笑不得的看着我：“你说干什么？我是女人，鞋没了，你总得绅士一点，把鞋给我吧，不然我怎么回去？”沙滩倒好说，可你总不能让我光脚走马路吧？我哦，雷一声，把鞋脱了，放到他的面前。安然刚要把脚伸进去，我忽然说道：“我有脚气。”安然急忙把脚缩了回去。他抬头瞪着我，语无伦次的说道：“卓越，你你可真行。”我依旧不说话。他叹息一声，摇头说：“卓越，我倒觉得你应该是我老板。我现在真后悔带你来了。那我现在回去。”我强忍着笑，故意说道。安然白了我一眼，光着脚丫，头也不回的往回走着。我跟在他后面，我俩。就这么一前一后，沿着沙滩慢慢的走着，到了酒店附近，要从沙滩走上马路。面对着石阶，安然白嫩的小脚丫迟迟不想朝上迈。趁他犹豫，我走到了他的身前，微微弓着腰。安然明知故问的问我说：“你要干什么？”我没好气的回答：“用不用我背？要是不用的话，我可就先走了。”我看不见安然的表情，但我能感觉到他还是有些不好意思。低一点，听着安然温柔的声音，我立刻把身子更低了。接着。一个温软的身体伏在了我的背上，我慢慢站直，安然身上淡雅的清香立刻钻进我的鼻孔，海风吹拂着他的秀发，发梢不时的在我的脖子处拨弄，弄得我心里一阵阵发痒。最让我难受的是那对我曾经无意习过的风吻，此时他
他虽然也对我笑过，也和我开过小玩笑，但用娇嗔的口吻说话，这还是第一次。这种亲密接触，把之前跟丢皇妃夫妇和丢鞋的不快都一扫而光。一到酒店门口，见到进进出出的客人，安然更加不好意思，他脸紧紧贴在我后背，同时在我耳边低声说：“卓越，快放我下来，这里我可以走了。”我嘿嘿一笑，反倒用力搂住他修长的长腿，大大方方的进了酒店。周围人都用好奇的眼光看着我俩。大厅经理更是走来问需不需要帮忙，他们一定是以为安然的脚受了伤，把安然送到房间。临出门时，安然忽然叫住我说：“卓越，谢谢你。”我笑下，回头看着温柔似水的安然，淡然的说道：“安总，不用和我客气，其实我没脚气。”安然眼睛瞪得老大，我知道他下句一定不是好话。趁他话没出口，我立刻溜出了房间。虽然跟丢了皇妃，但无意间和安然亲密接触了次，这让我的心里无比的畅快。想起安然的鞋丢进海里了，我便想给他买双鞋。楼下的奢侈品店，我是不敢想了，于是就到外面的超市逛了逛。看了一圈，相中了一款国产的白色高跟凉鞋。我喜欢这种不加任何事物的白，它给人一种纯净的感觉。加上第一次见安然时，他穿的就是类似的鞋。虽然这些六百多块是我全部身家的一半，但我还是毫不犹豫的买下了。刷完卡，我就只剩下七百多块，能不能坚持到下个月都很难说。但一想到要送给安然礼物，我心里还是挺愉悦的。拿着鞋回酒店，刚进大堂，就听后面有人喊我的名字。一回头，就见黄飞带着妻子从外面走了进来。不得不说，黄飞的确是个能人，只是安然介绍了一次。他就能清楚地记得我的名字。黄飞走到我身边，他笑呵呵地对我说：“卓越，海边的风景不错吧？”他话一出口，我就明白他已经察觉我之前跟踪他了。我也笑着说：“风景不错，可惜没能和黄总一起欣赏，有点可惜了。”我的坦然倒是让黄飞很意外，他哈哈大笑，拍了拍我的肩膀说：“告诉你们安总，谢谢他下午那顿饭。”黄飞指的是安总替他把在餐厅的单买了这件事。我笑着点头答应。其实我对黄飞的印象倒是不错，他说话做事至少还算大方。敲开安然房间的门，他刚洗完澡，乌黑的长发正滴着水珠，身上的清香越发浓烈。即使站在门口，也闻得清清楚楚。见他穿着睡衣，白皙的长腿露在外面，我没好意思，直接往里走，就问他说：“安总，我能进来吗？”安然一边擦着头发，一边朝客厅努努嘴：“去客厅等我吧，我吹吹头发就过来。”安然收拾好后，坐到了我的对面。我把鞋盒递给他，开着玩笑说：“刚才没帮你把鞋捞上来，这一双就当赔偿你的了。”安然看着我，小心翼翼地接过鞋盒，反问我说：“卓越，你不会又搞什么花样吧？我捉弄过他几次。”他现在已经对我有了防备之心，我笑笑，并没说话。安然打开鞋盒，一件果然是双凉鞋，一边看一边赞许地说：“卓越，你眼光不错嘛，这样适合颜色，我都挺喜欢。”说着，他把鞋放到地上，直接穿上，走到镜子面前，前后看着，满意的对我说：“不错，不大不小，正合适。一看你就是总给女孩买东西，连我的尺码都能看出来，不简单。”我苦笑下，其实除了陈兰，我还从来没给别人买过这类的东西。见安然试的差不多了，我就把刚才遇到黄飞的事情告诉了他。安然一听完，他立刻问我说：“你的意思是，黄飞已经知道你在跟着他？”我点头。安然叹了口气，好一会儿，才问我说：“卓越，你说现在应该怎么办？”我有些不解的看着安然，问他说：“安总，我今天听黄总说话的意思，他好像和你父亲很熟悉，你为什么不想通过你父亲的渠道来和黄总谈呢？或许那样，我们成功的几率会更大一些。”我虽然不知道安然的父亲是谁，但我能感觉到。黄飞对他似乎很尊重，如果他父亲出面，事情肯定能更好的解决。我的话让安然的秀眉紧紧皱在了一起，他略带不满地说：“卓越，就像我让你通过陈兰找周天成一样，你不想把私人生活和工作混在一起，我同样也不想这样。就算这个单子做不成，我也不会去找他的。”安然的话倒是让我有些意外，听他的口气，他似乎对他父亲有些不满，但至于为什么，肯定我不是我一个外人该问的。我又想了下。安然之前的想法是想办法和黄飞偶遇，等到熟悉后再和他谈生意。但我却觉得没必要这样了。我直接说道：“安总，我看黄总也是爽快的人，倒不如和他开门见山，直接谈吧。”安然想了下，拿起手机看了下时间，又对我说：“现在八点多了，是不是有点晚？”我摇头，解释说：“这个时间正好，我看不如就把黄总约到这里，和他开诚布公的谈谈吧。”安然同意了我的说法，他给前台打了电话，让送两瓶红酒，外配几个骨盘。安排好后。他又给黄飞打了电话，和我预想的差不多。黄飞并没拒绝，告诉安然他一会儿就过来。能看得出来，黄飞和他妻子的感情的确很好，他们两个是一起来的。一进门，黄飞开玩笑说：“听说安总这样的美女邀约，我这老婆说什么也要跟来，他怕我说话鲁莽，再惹安总不开心。”傻子都知道，黄飞带着妻子是为了避嫌，但他几句玩笑就怕这是堂而皇之的一语带过。黄飞夫妇落座，我给两人倒了红酒。这一次，安然也没再打哑谜，他端着酒杯，开门见山的说道：“黄总。”之前我没明说，其实我这次来三亚就是为了能见你。黄飞喝了一口红酒后，用叉子插起一块芒果，边吃边说：“安总，我也真人面前不说假话。从在餐厅见到你们，我就猜到你此次来的目的。不过安总不肯明示，我也只能装糊涂。”安然尴尬的笑下，他解释说：“黄总，是我考虑不周，您多担待。”黄飞把叉子放到盘子上，抬头看着安然，正色道：“既然安总坦诚相待，我也就不多圈子了
还是由周副总负责。所以，安总，不好意思啊，如果以后有机会，青姿和奥兰一定会合作的。但这次真的抱歉了，我没想到黄飞一开口，直接把话就堵死了。看来这次谈判将是个艰难的过程。安然愣了一下，他没想到黄飞一开口，就直接把合作的事封死了。但他还不甘心，拿起书桌上的的一个文件夹，递给黄飞说：“黄总。”您说的我都理解，不过贵公司的周总似乎对奥兰有些偏见。我也听说他现在正在和介于广告接触，但有比较才能分优劣。我们不在意和介于广告公正的比较下，即使我们不合作，黄总也应该看看我们公司做的策划案。当然，这只是一部分。如果黄总有兴趣，可以去我们公司，我们会详细的给您讲解的。黄飞放下酒杯，接过安然的文件夹，他看得很认真，个别地方他甚至看了三四遍。房间里安静极了，除了黄飞的夫人一直淡然的微笑着，我和安然则一直紧盯着黄飞。安然要比我紧张多了。如果策划案出彩的话，奥兰或许还有一线机会。也不知过了多久，黄飞才把文件夹放下。他转头问我说：“卓越，这案子是你做的吗？”我笑着摇了摇头，实话实说，不是，我只是公司的销售，现在负责跟这个单子而已。黄飞，嗯，了一声，他又随意的翻了翻文件，接着又问我：“这份策划案你应该看了吧？”我点头，说说你的评价吧。黄飞这么一说，安然的眼睛一下变得明亮。既然黄飞肯听，就证明有机会。我同样看了安然一眼，接着有些尴尬的说。策划案做的挺不错，该考虑的地方都考虑到了，也有自己特色的一面，可以说这是一份中规中矩的合格的策划案。我话一出口，安然的脸色微变，他有些不满的看着我。的确，自己公司做的案子，就算再不好，我也应该大加赞赏。可我偏偏说他只是份合格的策划案，其实我只是不想欺骗黄总而已。他绝对懂行，即使我说的天花乱坠，他也不会轻易相信。他毕竟有自己的判断，和安然不同。黄飞却笑了。他饶有兴致地看着我说：“听你这么说，这只是份普通的策划案了。”卓越，你胆子可不小，当着安总的面胆这么说，你也不怕回去安总把你给辞了？说着，黄飞又是哈哈大笑。安然虽然有些不满，但见黄飞笑了，他也跟着笑了下，只是笑得有些不自然。黄飞忽然止住了笑，再次问我：“那你告诉我，如果是你做这个案子，你会怎么做？听真话吗？”我反问：“当然。”黄总痛快地回答。我身体前倾，思考了下，认真回答说：“有两种情况，第一种。”如果是公司要求我必须做这个案子的话，我会做一个和这份策划相差不多的案子。原因很简单，因为这个案子的宣传方式已经合乎了贵公司产品的特点，我也不可能做出比这份再漂亮多少的策划案了。我的回答让黄飞和安然都很意外，因为我之前说了这是份中规中矩的策划，而黄飞说让我做，我居然说做的和这份差不多。黄飞喝了一口红酒，他似乎兴趣更浓了，看着我继续问：“那第二种情况呢？”我依旧认真回答：“第二种情况是假设，假如我有自主权，贵公司的这个单子。”我是绝对不会接的。我说第一种情况时，两人是意外；当我说第二种情况时，两人的眉头几乎同时皱了起来。尤其是安然，如果不是黄总在场的话，他一定会出言训斥我。黄飞似乎被我的话激起了兴趣，他歪头看着我，追问道：“为什么不接？”我一脸严肃回答说：“道理很简单，因为我作为策划，我认为这款产品将是一款注定不被市场接受的产品。虽然这是贵公司的事，和我们奥兰无关，但说不定一旦产品失败，贵公司会把失败的原因归咎在我们策划案上。毕竟失败了。”总要有人背锅。我说的是实话，但安然却控制不住了，他急忙打断我的话，不满的说道：“卓越，你胡说什么？”黄飞的脸色变得有些难看，他一言不发的看着我，好一会儿，才冷冷的问我说：“你对我们的产品了解有多少？”我摇头，实话实说，不了解。但我看了贵公司提供的产品说明，如果产品说明是真的话，那我相信我的判断就是正确的。黄飞冷笑，回头对他妻子说：“把东西拿出来。”他妻子从手包里拿出了一瓶化妆品，这化妆品包装很精美，晶莹剔透的人工水晶瓶，里面是奶状的液体。他拿在手里看了看，接着抬头看着我说：“年轻人有自信是好事，但是不经调研，妄下断言就是自大的表现了。我可以明确的告诉你，这款产品是公司研发部在南广中医药大学的实验室研发了将近两年的时间才决定上市的。你一句产品必然失败，就给我们判了死刑。你告诉我。”你的判断依据是什么？不得不承认，黄飞的确是个做大事的人，他的心胸很宽阔。这要是一般的人，我这么说，对方早就拂袖而去了。安然依旧是担忧，他看了我一眼，微微摇了下头，示意我不要再说下去。同时，他对黄飞说道：“黄总，你别听着又胡说了。他现在是我们公司的销售，策划案的事情他是不参与的。”我苦笑下，今天我说的话的确是过界了。但黄飞却看着安然说：“安总，你这话我不同意。兼听则明嘛。来，卓越，你继续说，我倒是想听听你的看法。”我从黄飞手里接过那瓶化妆品，打开盖子，放到鼻子处闻了闻，一股夹杂着淡淡中草药的清香扑面而来，味道不错。但我并没有直接回答黄飞的问题，而是站在他们公司的立场解释说，贵公司对于这款产品的营销战略，我认为还是非常有超前意识的。在产品通过国家检测，还没正式上市就开始大范围广告宣传，先让消费者记住这款产品。一旦正式上市，
，销售商肯定会主动上门要求进货的。我虽然是称赞的语气，但心里对这个营销案也并不感冒。这个是有案例的，当年皮尔卡丹就曾经这么做过，产品还没出就开始大范围的打起广告，弄得销售者想买都不知道去哪儿买。等产品一上线，立刻形成了抢购的局面。这种销售手法在后来我国的手机市场也是屡屡出现，被称为“饥饿营销”。王菲听得很认真，她见我停了下，立刻冲我做了个请的手势，大气地说：“继续。”我笑下，继续说道：“贵公司之所以专注打造这款产品，实际也是基于互联网的思维，想以点带面，专注于一款产品的营销，所以。”贵公司才花大力气、大资金来推广这款产品。当这款产品形成爆款后，再带动其他产品，最后实现公司整个产品链条的大爆发。王菲还是点了点头，但她反问我说：“分析的不错，怎么？你觉得这个思路不对吗？”我把手中的化妆品放到茶几上，点头说：“这思路没问题，毕竟小米公司就是采用这种方式成长为巨头的。问题并不是出在思路上，而是出在产品上。”我说着，指了指桌上的化妆品。王菲颇有深意的笑了下。他把桌上的化妆品拿到手里，左看右看，想了半天，再次问我说：“卓越，我们这款化妆品可是中草药提炼而成的，符合现在女士追求的绿色、自然、无毒副作用的特点，并且市场定价也不高。我不明白，这么一款产品，怎么在你的眼中反倒成了一个必将失败的产品？”黄飞的这个问题，我早已经猜到了。我笑了下，看着黄飞说：“黄总刚才说过，没有调查就没有发言权，因为安总让我跟这个案子，所以我还真进行了一些调研。据我的调查，现在国内。”以中草药提炼为噱头和卖点的化妆品公司不低于三十家，并且里面最低有十家左右的实力要比青姿大许多。黄总说，青姿的这款产品是在中药大学花费近两年的时间研发出来的。你可能觉得这是你们公司在研发方面的突破，可我调查的是，其他大型化妆品公司基本在六到八个月就能推出一款新的中药成分的化妆品，在研发上，贵公司实际就已经落后了。黄飞的眉头紧紧的皱在一起，他看着我，变白道：“可你要知道，我们这款化妆品和市场上的……”还是有很大区别的，它有自己的特点，比如说它在美白、补水、祛疤、去皱方面都是有特效的。我呵呵笑了，直接打断黄飞的话：“黄总，你随便到市面上买瓶化妆品，哪怕是最不知名的小厂家，你也会发现他们的化妆品也有这些功效的。”我这么说，你也别生气，你说的这些特点几乎成了化妆品的标配，所以可以肯定的说，你们这产品完全是跟风制作，并且跟的还不太高明，一款精心研发。准备上市的产品却被我批得一文不值，黄飞开始变得沉默，脸色也越发的难看。他盯着桌上的化妆品，半天也不说话，而安然无奈的看着我。他知道这个时候劝我也没用了，我已经把黄飞得罪了。他索性端着酒杯，一口口的抿着红酒，任由事态发展下去。黄飞沉默了好一会儿，他似乎还不太死心，再次问我说：“卓越，我问你，如果我们这款产品的效果比其他公司的要好呢？那样到了市面上会很快得到消费者的认可，照样可以打开市场。”黄飞说的似乎有点道理。但他还没想到问题的关键，我依旧是摇头，耐心的和黄飞解释说：“黄总，谁都知道化妆品市场是块巨大的蛋糕，国内的这些品牌我们先不说了，他们主要做的是中低端的产品，而国外的品牌已经把中国高端市场蚕食的差不多了。尤其近两年，日韩的化妆品异军突起，加上海淘代购的风行，使日韩化妆品的价格也越来越低，消费者可选择的样式也越来越多。别的不说，就是那款现在最流行的马油，俨然已经成功的打入了中国市场。”说到这里。我停顿了下，拿起桌上的烟，想点一支。一想黄总夫人气管不好，我又把烟放回去了。黄总又做了一个请的姿势，你继续说，我听着呢。我笑下，继续说道：“再说国内的这些品牌，他们现在更注重营销。据我所知，有几家主打中草药化妆品的公司，他们营销费用是以亿计算的。”我想问黄总，在这种情况下，贵公司拿什么和他们竞争？你们想在夹缝中生存，从而竞争，但恐怕刚钻进夹缝就被这些巨头们夹死了。我的话越说越过分，俨然已经给亲自判了死刑。安然再次向我投来不满的目光。黄飞听完，他忽然把大半杯红酒一口喝干，酒杯一放，转头看着我，微笑地说：“那你告诉我，现在青姿应该怎么做？”我微微一笑，摇头说：“我只知道青姿现在的做法，无疑是饮鸩止渴，但对于青姿到底应该怎么做，这我就不知道了。”黄飞笑下，你说的这些倒是挺有意思，不过这些可都是超越了策划的范畴。你知道你说的这些事情，应该是谁考虑的吗？我故意装作不懂，慢慢的摇了摇头。黄飞笑着说。这些事情是关系到整个青资的未来发展方向，真正应该考虑这些的人是在青资总公司掌握着青资命运的人。这些我当然懂，涉及到公司的发展方向，自然应该是总公司的总裁和高级副总裁以及股东们考虑的。王菲似乎不打算继续这个话题，她侧头看着我，问说：“卓越，你大学学的是什么？”我回答：“经管，主修市场调查与预测以及市场营销。”王菲点点头，怪不得你对市场的感觉这么敏锐。卓越，要是有兴趣，可以到我们公司来试试。我们华东区现在可正在招兵买马，像你这样的人才正是我需要的。他说着，又哈哈大笑的看着安然，大方的说道：“安总，当着你的面挖你的人，你不会不高兴吧？”对于黄飞这半真半假的玩笑，我也没太在意。而安然把酒杯放下，看了我一眼，微笑着说。
。如果黄总和我们签了这单，卓越我随时放行。安然的话也是玩笑，但我还是不满的瞪了他一眼。我虽然在奥兰寸功未见，但也不至于像个商品一样随意的就送人吧。安然一说完，他和黄飞都笑了。黄飞看着安然，正色说道：“安总。”我还是得说句抱歉，这个单子由周总负责，这是公司已经确定的事情了。朝令夕改，不是我黄飞的做事风格，但今天结识安总和卓越，我还是很高兴的。如果以后有机会，我倒是很愿意和奥兰合作。这种结果我已经想到了，反倒是安然一脸苦涩的笑下，他虽然不甘心，但也无可奈何。送走黄总夫妇，我刚准备回房间，安然忽然冲我喊了一句：“卓越，你站住！”我站在门口，回头看着安然，他也正面无表情的看着我。接着，他一步步的慢慢走到我身前。他走得很慢，明明已经离我很近了，他还是依旧往前走着。我忙下意识的后退，整个人都靠在了门上。而安然在距离我几厘米的地方，他才站住。他就这么站在我的身前，表情越来越冰冷，一双漂亮的眼睛瞪得溜圆。而我俩离得太近了，以至于我只要略一探头，就能贴到他的脸。不过安然这一副要吃人的架势，打死我也不敢那么做。安然瞪着我，面无表情的问我说：“卓越，我刚才提示不让你说那些废话，你为什么还要说？我们今天明明有机会让黄总改变想法。”结果又被你的自以为是给搅黄了，安然似乎真生气了。可看他的样子，我却觉得好笑。为了不碰到他，我紧紧的靠在门上，小心翼翼的说：“安总，你离我远点，这深更半夜，孤男寡女的靠这么近，我怕我忍不住犯错误。”我故意调侃他，想缓和下气氛。谁知我话一出口，就见安然猛地一抬脚，接着我疼的嗷的一声，他居然用力的踩了我一脚，我疼的龇牙咧嘴。但安然根本就不在意，他恨恨的说道：“你早已经把错误犯完了，卓越，你这个人太自大，我们是做广告的。”至于他们亲自公司怎么发展，产品怎么定位，和我们没有一点关系。你却在那里夸夸其谈，把一个最好的机会就这么浪费了。我们这次三亚全都白来了，这个单子也彻底没希望了。安然越说越气，说到最后，他又转身坐回到沙发上，倒了一杯红酒，一口喝光，接着也不理我，赌气的坐在那里，眼睛看着窗外。我慢慢走到他的对面，小声的说：“安总，真生气了。”安然没说话，我清了清嗓子，又说道：“安总。”接下来我和你说的这些话都是我的真心话，希望你能听进去。安然依旧是无动于衷的坐着，而我严肃的说道：“安总，虽然我不知道发生了什么，但我知道，奥兰现在的确处在危难关头。不过我相信，凭借我们大家共同努力，一定可以度过这次危机的。销售业绩下滑，我们下一步就在销售上下功夫。”我话还没等说完，安然猛地回头看着我，依旧是冷冷的说：“下功夫？怎么下这么一笔大单，就这么飞了？还怎么下功夫？”我苦笑的看着安然，继续说：“安总，你还没看明白吗？”黄总根本就没打算插手这单生意，他把单子都交给了周天成。就算我们今天说的天花乱坠，他也不会改变主意的。安然叹息一声，脸色缓和了一些，但他还是问我说：“那至少我们应该谈下以后的合作吧？你却说一些虚无缥缈的产品定位，那是黄总能决定的吗？那需要总公司的董事会拍板决定的。”我苦笑下，叹息着说：“这也是没有办法的办法。或许这样还有一线机会扳回这局。”一听有机会，安然不解的看着我，追问说：“你这话是什么意思？”我慢慢的摇了摇头。和他解释说，这事如果成了，我会告诉你我到底是怎么想的；如果不成，我说不说也就没必要了。安然看着我，他无可奈何的摇了摇头。其实我不是和安然卖关子，因为我也是在赌，我赌的是黄飞下一步的动作。但在他没有动作之前，所有的一切说了也都是废话。见安然不说话，我只好说道：“安总，少喝点酒，早点休息，我先回去了。”说完，我转身就要走，安然却忽然说道：“卓越，陪我坐一会儿吧。”安然的声音给人一种柔弱无力的感觉，这和他平时在公司高傲冷艳的形象大相径庭。不知道为什么，看着他郁郁寡欢的样子，我内心中竟有几分心疼。我不敢再和他贫嘴了，安静的坐在他的对面。好一会儿，安然忽然说道：“卓越，我猜你一直想知道，我为什么会费那么大力气把你拉到奥兰。”我点头，这个问题我的确一直想知道答案。安然轻轻晃动着红酒杯，慢慢的说：“其实很简单，奥兰现在需要人才。记得我们第一次打赌时，你做的关于西瓜的策划案就让我刮目相看。不过我没想到，在我同意让你入职时，你却忽然拒绝了我。我后来问了李教授，他对你的评价很高，所以。”我更加坚定自己的想法，就是必须把你拉到奥兰。我故作轻松的笑下，开着玩笑说：“我还一直以为是因为我长得帅，你才要我进奥兰的呢。”我的玩笑似乎一点也不好笑，安然根本就无动于衷。他又悠悠的说道：“不过李教授也说了，你是个随遇而安的人，对物质生活要求不高。如果换个负面的说法，你是一个没有上进心的人。不然，以你的能力，恐怕在以前的公司早就升职了。”我苦笑了下，安然说的的确没错，以前我的确没有什么上进心，只要给我一份说得过去的薪水，能和陈兰在一起，我就满足了。但安然并不知道。就在前几天和陈兰那番对话后，我的想法就已经改变了。我必须要努力，我要站到一个让他们仰望的高度，尤其是要周天成仰望。安然说完这些，他转头看着我，真诚地说道：“卓越，我希望你能把你随遇而安的性格改一改。现在奥兰需要有才能的人站出来，我相信只要你努力，你一定会把你的才能发挥出来。我们大家一起帮助奥兰脱离困境，好吗？”因为喝过酒的原因，安然的脸色白里透红，一双水汪汪的大眼睛带着些许醉意，给人一种极其妩媚的
，但我绝对不敢这么做。同时，我的心里也充满着感动。我才入职奥兰一个月，一单还未签，但安然却如此的信任我。我点头说道：“安总，你放心，只要我在奥兰一天，就一定会竭尽全力帮助奥兰脱离困境。”安然微笑着点了点头。我的话让他很欣慰，但我一直有个问题很好奇。我小心翼翼的问安然说：“安总，上次卡林总监说过。”你把一个集团的单子全都推掉了，你能告诉我是哪个集团吗？奥兰现在属于困境，你为什么会推掉不做呢？我话一出口，安然的脸色一下变得冷淡，他慢慢的站了起来，走到了落地窗前。虽然是夜班，但窗外依旧是灯火辉煌。安然并没回答我的问题，而是淡淡的说：“卓越，我困了，你也回去休息吧。”我微微苦笑下，我这个年轻的美女总裁，在她的身上到底还有多少不肯让我知道的秘密呢？第二天，我和安然直接回了省里，在大厅看到安然时，我特意看了下她穿的鞋，让我失望的是。他脚上穿的并不是我送他的那双凉鞋，我自嘲地想着，以他的身份，肯定是不会看上我买的那双鞋。回到公司后，我开始加倍的努力，每天早出晚归的拜访客户。我以为只要努力了，就一定有回报。谁知道，在将近一个月的时间里，我依旧是一单未签。我甚至开始怀疑，我根本就不适合做销售。安然每天依旧忙碌着，除了在公司能偶尔看到他外，我再也没和他单独相处的机会。不过最让我难受的是，我剩余的几百块钱也全都花光了。我在奥兰的底薪被安然以房租的名义扣掉了。但我当时想的是。一个月只要成个一两单，靠着提成养活我自己是绝对没问题的。可现在快两个月了，我却一单未成，连吃饭都成了问题。这天下午，我再一次被客户无情的拒绝了。我站在夕阳下，心里异常的沮丧，兜里只剩下不到三十块钱，明天的饭都要没了着落，我只能靠借钱度日了。我第一个想到的就是林佑，林佑在我们三人中绝对是个奇葩。他从大学毕业后一直不肯工作，就专职炒股，原因是他在大学时在股市赶上了一波牛市，小赚了一笔。从那以后。林佑就认定自己将成为中国的巴菲特。这几年他在股市具体怎么样，我们也不太了解。不过他家里条件优越，即使不工作，生活质量也要比我们这些人高不少。我俩约好在老友见面。我到时，林佑已经坐在靠窗的位置，喝着啤酒，吃着小吃，而秦墨坐在他的对面，正低头调试着吉他。一坐下，我拿起一瓶冰啤酒，喝了一大口，那种从里到外通透的凉爽，让我整个人都变得舒畅。林佑包着花生，问我说：“卓越，你那广告卖的怎么样了？到底赚不赚钱？”我喝了一口啤酒。点头说：“当然赚钱了，我这个月的提成估计能有三四十万吧。”我话一出口，秦墨也不调情了，他一脸惊讶的看着我。林佑也瞪大了眼睛，有些不信的说：“去你大爷的吧！别说卖广告，你就是卖身，你也卖不了这么多钱啊！”我一本正经的看着他说：“我什么时候骗过你？不过这钱得下个月末才能到手，所以你先借我点钱，我快吃不上饭了。”我一说完，两人都哈哈大笑，知道我刚才是吹牛。林佑从兜里摸出一张银行卡，扔到桌子上，大方的说道：“这卡里好像还有几千块钱，你先用吧，密码你知道的。”和林佑，我是从来都不客气，心安理得的拿起银行卡。我们三个胡闹了一会儿，林佑又问秦墨说：“默默，那个副导演在找过你吗？”秦墨摇头。林佑大拇指朝后一指，豪迈的说道：“默默，如果那孙子再骚扰你，你就告诉林哥，林哥弄死他个小杂碎。”秦墨没等说话，我就看着秦墨说：“默默，你可能不知道，你林哥以前可是混过的。”秦墨狐疑的看着我俩，一副不相信的神情。我继续说道：“你林哥早在初中时可就建立过帮派。”名字特牛，和日本的黑帮同名，叫黑龙会。帮会正发展时，被他们老师知道了。老师不但没批评他，还帮他们把名字改了，改名叫黑龙学习小组。我话一说完，秦墨笑得天花乱坠，林佑也哈哈笑着骂我说：“去你大爷的吧！你就拿我寻开心。”我们三人说说笑笑的正热闹，秦墨忽然小声对我俩说：“回头。”我和林佑同时回头，就见两个熟悉的身影走了进来。这两人我熟悉的不能再熟悉了，一个是艾佳，另一个是陈兰。林佑一看到他们两人，立刻转头对我说：“卓越。”他俩可不是我约来的呀！我苦笑下，摇摇头，也没说话。他们两人也没想到会遇见我们。艾佳冲我们挥了挥手，接着就朝我们走了过来。陈兰略微迟疑了下，但最终也跟了过来。多年好友，自然不可能分桌坐。两人一坐下，林佑就问艾佳：“战强呢？他怎么没来？”一提邹战强，艾佳满脸的柔情蜜意。他温柔的回答说：“他这刚调回总部，天天忙得不得了，说不定几点才能下班呢。”林佑和艾佳闲聊着，而我和陈兰一直沉默。我喝着啤酒，看着窗外。气氛越来越尴尬，秦墨忽然把吉他放到一边，对我和陈兰说：“我说二位，你们虽然分手了，可也不至于就成了陌生人吧？你们这么僵着，弄得我们都跟着不舒服。”秦墨的个性向来如此，他说话都是直来直去，绝不兜圈子。我和陈兰同时笑下，陈兰先开了口，他看着我说：“卓越，青姿没有和借雨签约。”我不由得愣了下。从三亚回来，我们和青姿就再也没联系了。安然得到的消息是。青姿和借雨已经签订意向合同，马上就要正式签约。据说这合同还是一份长约，安然也因此死心，彻底放下这个单子了。谁知道陈兰竟告诉我，青姿和借雨没有签约。我看着陈兰，问他说：“为什么？你们不是已经签了意向书吗？”陈兰摇摇头，不知道，是黄总前两天忽然要求终止的。至于什么原因，他也没说。我点了下头，心里琢磨着，
成不了夫妻，也不至于成仇人。以后在工作上互相帮助，说不定你们还能旧情重燃，破镜重圆呢。林佑虽然是好意，但他的话还是让我有些尴尬。陈兰却面色如常，他看了林佑一眼，淡然说道：“林佑，周天成已经离婚了。”我和林佑都愣住了。林佑尴尬的看了我一眼，而我则看向窗外，心里空落落的。陈兰的话，傻子都能听明白。他是在告诉我们，周天成离婚，他以后就可以和周天成光明正大的在一起了。我以为我听到这个消息，我会像从前一样痛苦，但我除了感觉内心失落之外，再没有别的感觉。难道我真的放下了吗？有人说过，忘记一段感情最好的方式就是开始一段新的感情。想到这句话时，不知道为什么，我的脑海里竟浮现出安然的影子。但我立刻就否定了自己的痴心妄想。我和安然根本不是一个世界的人，他在天上，而我在地下，日子一天天的流逝着，而我依旧是一单未签。这天下午，销售不开会，我知道。这对于我来说肯定是个难过的日子，因为总监卡林对我越来越不满意了。之前他还会问问我业务的进展，而现在他每次见我都是视我为空气，看都不肯看一眼。小会议室里，除了出差的同事，销售部其余的同事都在。卡林穿着白色的深 V 套裙，趾高气扬的站在最前面。不得不承认，卡林的身材很好，加上衣服略紧，他那对让人浮想联翩的峰峦，就给人一种呼之欲出的感觉。销售部开会有个惯例，业务成绩好的都在最前面，离总监最近；成绩差的自然靠后。我自觉地坐到最角落的地方，并企图用同事的身体遮挡住我，因为这个会议，我有一种不祥的预感。卡林很可能拿我当反面点心。和从前一样，卡林开始说这个月的业绩，先是表扬了一批人，接着他话锋一转，声音尖利地说道：“这个月业绩最差的，我想大家都已经知道了。”卡林说到这里时，他特意停顿了下，周围的同事立刻都回头看着我。我则羞愧地低头看着手里的业务单，而业务单上写的什么，我根本就不知道。卓越，你告诉我，你到底什么时候能出单？我没想到卡林一点情面不给，竟直接点了我的名字，躲是躲不过去了。我只好硬着头皮说：“这个月。”卡林冷笑下，那种轻蔑的笑容让我如坐针毡。他不依不饶地追问：“如果还是一单没签呢？”我明白卡林的意思，他就是逼我在众人面前立下军令状，如果再签不成，那我只能收拾走人了。虽然我是安然亲自招来的，但卡林是公司元老。又是销售总监，现在公司的销售任务都在他的身上，安然不可能因为一个小小的我去得罪卡林。要知道，现在有不少公司都想挖卡林，这个时候躲是没用了，我必须正面面对。我看着卡林，面无表情地说：“卡林总监，如果我这个月还没有出单的话，我主动辞职。”我的话说完，卡林像没听见一样，他看着别的同事，自顾说道：“同事们，我想问你们一个问题，如果让你们选择，你们选择做青蛙还是癞蛤蟆？”卡林的话，大家都没懂，互相看着，小声的议论着。卡林见没人说话。就问最前面的一个女生：“你说，女同事笑着说，如果必须选择的话，我肯定会选青蛙的。癞蛤蟆太丑了，最起码青蛙也要比癞蛤蟆好看些。”她的话逗得大家哈哈大笑。谁知卡林却一挥手，颇有气势的看着众人说：“错，我们不能做青蛙，我们要做癞蛤蟆。青蛙虽然比癞蛤蟆长得漂亮，但它目光短浅，坐井观天，看着巴掌大的天空就心满意足了。而癞蛤蟆就不同了，它志向远大，敢于想象。它虽然丑，但却向往着吃到天鹅肉。青蛙最后的结局是什么？”是被人捕捉，端上了餐桌，供人享用。癞蛤蟆呢，却被铸成铜像，取名金蝉，受人供奉。这种鸡汤式的故事，各个公司都会讲。不过得承认，卡林讲的的确很精彩。卡林说着，他话锋一转，继续说道：“不过我们销售部就有人是青蛙，自认为聪明帅气，又是公司高层亲自招聘过来的，就沾沾自喜，每天浑浑噩噩，一单也签不下来。我必须告诉你们，我们销售部不养闲人，哪怕是安总亲自招来的，没有成绩，一样给我滚蛋。”我哪里想到，卡林说到最后。居然又说到了我的头上，在座的同事也都明白，都用一种异样的眼光看着我。我脸上火辣辣的，恨不得有条地缝能钻进去。上班这么久，当着这么多人面被领导羞辱，还是第一次。那一瞬间，我脑袋发热，真有一种辞职不干的念头。卡林刚要继续说，忽然传来了敲门声。卡林冰冷着脸，冷冷地说了一句：“进。”门一推开，就见安然和陆雪走了进来。对于卡林，安然还是很倚重的。他一进门就微笑着对卡林说：“卡林，没打扰你吧？”卡林耸耸肩，对安然说道：“没有，不过安总来的正好。”刚才我们销售部的一名同事给我立下了军令状，说这个月一单不出的话，他主动辞职。卡林够狠，当着这么多人对安然这么说，他就是不想给安然再留下我的机会。陆雪听着，朝我的方向看了一眼，他也知道我一直没有承担。不过陆雪那双大眼睛里充满着好奇，或许他在猜测刚才卡林是如何对待我的。安然却淡淡一笑，点头说：“卡林带的团队果然不一般，连出单率最末尾的同事都敢下这种军令状。”安然说着，他转头朝我的方向看了一眼，接着又对卡林说：“卡林，我不打扰你开会了，不过……”我得把卓越叫走。卡林眉头微微皱了下，接着问道：“怎么了？安总不会是把他调离销售部吧？”安然笑着摇摇头：“不是，是有一位大客户过来了，他点名要见卓越。”卡林的表情从惊讶变成怀疑，最后是失望。他怎么也想不到，居然会有大客户点名想见我，并且还是安总亲自来请我。要知道，即使不承担这种殊荣，对于一个销售来说，也绝对是无上的。我心里终于有了一种
，看着安然说：“安总，我还是等卡林总监开完会再过去吧。”我是故意这么说，借机反击刚才卡林对我的嘲讽。卡林冷哼一声，不屑的说道：“不用了，你开不开会无所谓，只要你别再把客户气跑就好。”卡林说的还是上次我痛骂周天成的事，和安然出了会议室，他走在前面，我和陆雪在后面跟着。我小声的问陆雪说：“陆助理，是哪个客户要见我？”陆雪摇摇头，同样轻声的对我说：“你问那么多干什么？去了不就知道了。”说着，他还冲我调皮的挑了下眉毛。这个小丫头每次和我说话都显得特调皮，能看得出来，安然因为这个单子，他的心情也变得好了起来。他步履轻盈，一副踌躇满志的样子，但我心里却有些狐疑。这两个月，我所见的客户中最有可能点名要找我的，就应该是青姿的黄飞，因为我知道上次三亚的对话已经引起了他的兴趣，并且陈兰还告诉我，青姿并没有和借雨签约，这就证明奥兰并不是一点机会都没有。能看得出来，安然对这个客户很重视，他把见面的地点特意安排在了总裁专用会议室。一进门就见一位西装革履的年轻男士坐在沙发上，见我们进来，他立刻站了起来，我却微微愣了下，这人我并不认识。我仔细的回忆着，是不是我哪次见过的客户？我一时忘记了，可想了半天也没想起来。我最终确定，我并不认识他。这男的一见我进门，立刻走到了我的身前，他主动伸出手，并清楚的叫出我的名字：“卓越，你好，我是吴亦哲。上次你和我们公司市场总监谈过的，我们公司即将上市矿泉水的广告营销，总监已经基本同意，由贵公司先出一份营销策划案，我们再共同商量具体的细节。”我一下懵了，在和他握手的同时，脑子里还在想着，我跑了这么多客户。除了黄飞，我没见过任何总监级别的客户。这人是认错人了？不可能，他明明清楚的叫出我的名字。最让我闹心的是，他还不说他是哪家公司。而安然在这里，我也不好直接问，我生怕哪句话说错了，再把客户得罪跑了。那我可真的是奥兰的罪人了。我略微尴尬的冲他笑了下，模棱两可的打着招呼。陆雪请我们坐下后，给我们倒了咖啡。安然又对陆雪说：“陆雪，去把汪涛叫来。”陆雪出门，安然向这位叫吴一哲的年轻人介绍说：“汪涛是我们公司策划部的精英，这次贵公司的策划案，我打算由他来做。”吴一哲点头，两人客气的聊着，而我在一旁却越来越迷糊了，这到底是怎么回事？怎么一个单子就这么从天降了？陆雪带汪涛进来后，安然给双方做了介绍。汪涛也是奥兰的老人了，他戴着一副眼镜，话不多，给人一副老成持重的感觉。吴一哲率先说道：“汪先生，你好，是这样的，我们天成近期准备推出一款矿泉水。”吴一哲话一出口，我一下明白怎么回事了。而吴一哲和汪涛接下来的谈话。我也没再仔细听。对我一个销售来说，我的工作已经完成了，剩余的事情就是由他们来对接。吴一哲和汪涛谈了两个多小时，交代的事情都结束后，我和汪涛把吴一哲送出公司。看着吴一哲的背影，汪涛忽然转头看着我说：“卓越，不错，这可是个大单子，这回你立功了。”他说完，推了推眼镜，转身先回了公司。而我找到一个偏僻的地方，掏出手机拨了一个熟悉的号码。好一会儿，对方才接通电话。喂，了一声，我直接笑骂道。战强，你可真够孙子的！你什么时候开始学雷锋做好事，都不留名了呢？天成食品有限公司就是邹战强所在的公司，他是市场总监。刚才吴一哲一说出公司名，我这才反应过来，原来是邹战强主动把单子送过来的。邹战强哈哈大笑，和我调侃道：“怎么样，这可是我回省城后送你的第一份礼物，喜欢吗？”我也跟着笑了，继续说道：“你也不提前告诉我一声，我都不知道到底怎么回事。”还有你那个叫吴一哲的助理，这小子跟你一样，都特么够坏的。他开始故意不说你们公司名字，害得我险些在总裁面前出丑。邹战强又是一阵大笑，他说道：“我就是想给你个惊喜。”说着，他语气一变，认真的说：“卓越，前几天艾佳和我说，他们在老友遇到你了，听说你现在不太如意，一单没成，他也挺着急的。正好我们公司上新产品，我就让助理直接去奥兰找你们安总了。不过你小子可不仗义，你现在有困难，怎么不和我说一声呢？瞧不起我呀？”邹战强的话让我心里暖洋洋的，我没想到他现在这么忙，还能和艾佳这么惦记我。兄弟多年，感谢的话我也不想说，那样反倒显得生分，我就故意的。和他胡侃了几句，邹占强那面似乎挺忙。临结束通话前，他又和我说道：“卓越，你先别着急，这事儿还没算完呢。这次我一定帮你在奥兰打响名头。好了，先不和你说了，改天见面聊。”他也没告诉我要怎么做，就直接挂了电话。但几天过后，我就知道了邹占强具体的做法。这天早上，我刚到公司，陆雪就让我去安然的办公室。一进门，就见安然正看着文件，汪涛正站在他的对面，一脸恭敬的看着安然。安然看的应该就是汪涛做好的策划案。见我进来。安然立刻看着我说：“卓越，天成那面十点来我们公司，对方市场总监带队，说要看看我们的策划案，还要求所有和这个案子相关的人员都要到场。你今天就不要出去见客户了，一会儿和大家一起去开会。”我点头答应。看来今天邹占强是要亲自过来了。安然对这个单子很认真，他和我说完之后，就和汪涛探讨策划案的一些细节。其实这个单子说大不大，说小不小，但对于现在的奥兰来说，这绝对是个大单子了。看着安然严肃又认真的样子。我几次想告诉他，对方的总监是我的好友，这个单子肯定跑不了。不过安然没给我说话的机会，再加上汪涛始终在场，我就忍住没说。安然对这个单子很重视，他特意把公司的几个总监级人物都叫来了。卡林作为销售总监，
。天成食品公司，他们来的人相对来说就少多了。他们由邹占强带队，一共才来了四个人。邹占强的助理吴一哲自然也在四人当中。不得不承认，我现在已经和邹占强拉开了距离。当他西装革履的出现时，安总几人立刻迎了上去。他此时已经是奥兰的座上宾，而我不过是奥兰最底层的业务员。进门后，邹占强也不看我，他和安然有说有笑的，好像认识多年的老朋友一样。倒是吴一哲看了我一眼，还冲我微微笑了一下。邹占强坐到环形会议桌后面的靠椅上，他的对面坐的就是安然。这样的座位安排也显示出奥兰对他的重视。双方寒暄几句，安然率先开口说：“邹总监，根据贵公司提供的样品以及各种资料，我们公司特意组织了一个策划小组。”由我们业务精英汪涛负责，为贵公司出了一份详细的营销策划案。下面就由汪涛具体来为各位讲解。邹占强看着汪涛，潇洒的做了一个请的手势。他现在的一举一动颇有商界精英的感觉。汪涛站了起来，冲对面点头示意一下。他拿着遥控器，对着大屏上的 PPT 开始做起了讲解。汪涛不愧是老策划，基本功很扎实，尤其是在市场分析和产品分析上做的尤其到位。我虽然现在是做销售，但对策划一直情有独钟。汪涛在讲解时，我听得特别认真。汪涛别看平时话不多，但一谈起策划案，他显得尤为自信，站在前面对着大屏侃侃而谈着。说到广告策略时，他语速放慢，更显谨慎地说道：“关于我们天路矿泉水的媒体渠道，也就是媒体选择上，我是这么考虑的。首先是电视台，因为我们的产品定位属于低端市场，所以我建议。”可以在一些健康类的节目时段播出，这样一个是广告费用较低，同时还能节约资金，在其他渠道加大投入。第二就是网络这一块，我的意见是力度要大，在全国几大门户网站投放广告，毕竟现在中国的网民要比电视台的观众要多，其他的渠道，例如平面媒体，也就是报纸、杂志也要投放，还有像各大商场的电子屏以及 POP 宣传。听到这里，我不由得微微皱了下眉头。汪涛说的似乎没什么毛病，但仔细考虑。他这种大杂烩的投放方式根本不适合一个刚刚加入市场的新品牌。汪涛说这些时，他特意看了看邹占强的反应，但邹占强却始终面无表情地看着大屏幕，偶尔翻翻手里的策划案，谁也看不出他现在到底在想什么。汪涛见自己的讲述得不到对方的回应，一向稳重的他似乎也有些慌了，他清了清嗓子，继续说道：“关于电视台和平面媒体的广告语，我分别做了两条。电视台的是上善若水。”天路矿泉平面媒体的宣传语是“天路矿泉引领时尚”。汪涛说到这里时，邹占强把手中的策划案放到会议桌上，他转头看着窗外，一言不发。任谁都能感觉到邹占强对这两则广告语很不满意，但这不是大问题，广告语完全可以再修改。汪涛应该是第一次遇到这样的客户，他有些不安的看了一眼安然，安然冲他微微点了点头，示意他别慌，继续说。汪涛明显底气不足，整个人的气势已经矮了一截。他慢慢的说道：“关于电视和平面媒体的文案，我是这样设计的。电视广告镜头一是在大自然的森林里。”汪涛话还没等说完，吴一哲忽然打断他说：“汪策划，这个您不用再解释了，我们手中的文案都有。您的这三个镜头，一个是森林，一个是运动场，还有一个是工厂车间。我要是没记错的话，这几个镜头在其他的广告中都好像出现过。我现在担心的是，如果这几个镜头在电视上播出的话，我们恐怕要被人骂抄袭，这对一个新生的品牌是极其危险的。更危险的是，我们可能还会因此摊上官司。谁也没想到。”第一个提出质疑的竟是吴亦哲。要知道，他的身份不过是个助理，而邹占强依旧是一言不发。他低着头，摆弄着手中的笔，似乎发生的这一切都和他无关。安然的脸色微微变了，而汪涛则有些尴尬。他解释说：“吴助理，我的这三个镜头实际上是……”很可惜，汪涛的话再一次被打断了。这次打断他的是邹占强。他看着对面的安然，笑着说：“安总，您知道我以前是做什么的吗？”安然看着邹占强，笑着摇头说：“邹总监之前做什么，我还真不太清楚。”邹占强笑下，看着安然说：“我以前就是做市场营销的，广告策划这一块我也曾经做过。”邹占强话里的意思很明显，他对汪涛这个策划案很不满，所以特意说出他之前的工作，表示他也是内行。安然有些尴尬，他反应也还算快，立刻说道：“邹总监，你对这个策划案哪里不满意？你提出来，我们可以再修改。”邹占强微微笑下，他并没回答安然这个问题，而是直接问安然说：“安总，我冒昧的问一句，这份策划案是代表贵公司的最高水平吗？”邹占强的语气充满着挑衅，但他作为甲方公司，就是说的再过分。我们也是要忍气吞声的，但我好像忽然明白了。前几天我俩通话，他曾说过要让我在奥兰一鸣惊人，他接下来恐怕是要在我身上做文章了。我心里隐隐的担忧，如果邹占强一开始就让公司把案子给我做，我会毫不犹豫的答应。但现在汪涛已经做出来了，邹占强却在大庭广众下让汪涛下不来台。接下来他要是把案子给我，我接还是不接？不接，跑单了。接的话，明显得罪汪涛。还有就是。如果公司人一旦知道我和邹占强的关系，他们一定会对我的做法极其不满，特别是汪涛，一定会恨死我。毕竟邹占强演的戏，汪涛他却成了牺牲品，我一下陷入了两难的境地。邹占强的一句“这就是你们公司最高水平的策划”，让安然一下也愣住了。安然虽然是总裁，但他毕竟年轻，一时间竟有些语塞，不知道该怎么回答了。
，场面越发的尴尬。汪涛还站在大屏幕前，走也不是，留也不是，倒是吴亦哲率先打破沉默。他看着邹战强说：“邹总，上次奥兰的销售卓越，和我们见面时曾谈过对我们这款矿泉水的一些看法，观点挺独特的。”他还说，他以前就是策划出身，要不让他说说怎么样？吴亦哲话音一落，会议室里所有的目光都集中在我身上，就连一向看不上我的卡林，此时的眼神也变得有些惊讶。他或许也想知道，我这个一单也成不了的废物，是否真的有什么水平？我心里清楚，这是邹战强和吴亦哲在一唱一和，他们要把我推出场了。邹战强看了我一眼，淡淡的笑说：“卓越，那你来谈谈这个案子吧，把你的想法说说。如果是你来做，你会怎么做？”箭在弦上，不得不发。我慢慢的站了起来，看了一眼安然，接着对邹战强说道：“如果是我做的话，肯定没有汪涛做的好。我能想到的，他在 PPT 里都体现出来了。”我话一出口，最先皱起眉头的就是邹战强，他怎么也没想到我会这么说。在他的计划中，这个时候我要把自己的想法拿出来，之后得到他认可。从而让奥兰的人对我刮目相看。邹占强是在帮我，可他没想到，这个时候我却主动退缩了。安然也看着我，他的目光有些复杂，既有期盼，也有焦虑。邹占强似乎还不死心，他再次问我说：“我记得你和我谈单时，你说过一些独特的看法的，你现在真的确定你没有别的想法了？”邹占强这是在提醒我，这个时候如果不拿出的真才实学，这个机会恐怕就要错过了。我看着邹占强，慢慢的点了点头。我知道邹占强是帮我，可我不想把汪涛当成牺牲品，踩着别人上位，这根本就不是我的性格。邹占强忽然冷笑下，他把手中的策划案扔到会议桌上，站了起来，冷冰冰地对安然说：“安总，抱歉，既然这是你们公司最高水平的策划案，那我们也就没必要浪费时间了。这案子不符合我们公司产品的营销定位。”安然一下愣了，他漂亮的脸上写满了无奈和无助。他看了邹占强一眼，接着又转头看着我，求助似的说：“卓越，你再想想，这个策划案是不是可以修改的更好？或者，你有没有更好的建议？”看着安然无助的眼神，我的心一下软了。这个一直对我特别重视的美女总裁，我却还没为她做过什么。或许现在真到了我该报答她的时候了。我在心里叹息一声，暗想着：“对不起了，汪涛。”我清了下嗓子，对已经做事要走的邹占强喊道：“邹总，我倒是有些想法，但不知道和不和贵公司的营销战略。如果开始还是演戏的话，此时早已经假戏真做了。因为如果不是黯然开口，我肯定要放弃这次机会，因为我不想伤害别人。我更担心有一天穿帮，同事们会用怎样的眼神看我。”邹占强倒是站住了，他重新坐回自己的位置上，抬头看着我。等我的下文，我看了汪涛一眼，接着把目光转移到邹占强的身上，开口说道：“我认为我们的这份策划还是很优秀的，在市场分析、市场地位以及产品优劣分析都是很准确的。我想，这和贵公司的分析应该相差不大，甚至要比贵公司还略胜一筹。”我说这些是想先捧下汪涛，免得他太受打击。我继续说着，但在广告的投放渠道以及广告的文案上，我有些个人想法。首先，我谈谈我个人对广告渠道的看法。第一，我不建议在门户网站做广告，原因很简单。费用太高，我话音一落，邹占强立刻问我说：“那你的意思是放弃网络广告这一块？”虽然邹占强是为了让我在奥兰一鸣惊人，但说到工作，他还是显得很专注。这个时候的他已经忘记了演戏，完全是和我在业务上正常的探讨。我摇摇头，解释说：“当然不可能放弃，我们可以用另外一种更节约、更有效的方式进行宣传。我个人最倾向的是事件营销，以某突发事件为中心，形成爆点，借助网民的力量，在微博、贴吧以及各大论坛中，以病毒式的方式蔓延，最终达到营销的目的。”邹占强反应很快，加上我们是多年的朋友，他自然明白我的意思。但他还是追问道：“你的意思是炒作？你准备用哪类事件来炒？”我立刻摇头，解释说：“绝对不是炒作，炒作是自己制造事件，而我们是寻找事件。不过具体的事件还需要在网上寻找。这个事件必须具备正面、积极两大要素。要知道，天路矿泉是一个新兴的品牌，品牌的正面形象就显得最为重要。”邹占强若有所思地点了点头，冲我做了个请的手势，慢悠悠地说道：“有点意思，你继续说。”我继续说道。至于电视台和平面媒体的广告，自然也是要投入的。这个就根据贵公司营销费用的多少来决定是在黄金时段还是在其他时段。不过，我最想说的一点是，无论是哪一种渠道，广告语以及广告文案都必须简洁明了，最好就是一句话。这下轮到安然惊讶了，他看着我问说：“一句话怎么能体现产品的特点呢？”在安然的心目中。所有平面媒体的广告文案都像一首散文诗一样美丽，毕竟大家平时看到的商业文案都是这种。我冲安然笑了下，但话还是对邹占强说的。我问他：“邹总，作为一个新兴品牌，刚刚进入市场中，你觉得最重要的是什么？”邹占强立刻回答道：“当然是抢占市场份额最重要了。”我依旧笑了笑，看着他，摇头说：“邹总这话也不能算错，到什么时候产品都得靠市场占有率说话。但我觉得现在最重要的不应该是市场份额。”应该是品牌印象。我的话让邹占强和安然等人都陷入了沉思。我故意停顿了下，给他们时间思考的时间。感觉差不多了，我才又继续说：天路矿泉不过是个新兴的品牌，刚入市场就陷入各大品牌的包围之中。如果想要突破，就必须建立起品牌形象，让消费者一提到矿泉，首先就想到天路。邹占强立刻追问：那如何建立品牌形象？我回答。
。我的意见是，在所有的宣传媒体中，只有一句广告词和一瓶矿泉水。广告词越简单越好。我现在想到的是一句“天路矿泉，水中首选”。或许这句广告词既不抒情，也不励志，但它有个特点，就是直击消费者的内心。我们可以学习下当年脑白金和恒源祥的广告案例。多余废话没有，广告上就这一句广告词。我们要让消费者。牢牢地记住这句话。一说到水的时候，让他们不由自主地说出这句广告词。我话一说完，吴一哲就嘟囔着：“今年过年不收礼，收礼只收脑白金。”恒源祥，杨洋洋。吴一哲的声音虽然不大，但却是模仿广告里的声音。他这一嘟囔，大家都微微笑了。会议室里的气氛立刻缓和了。唯一尴尬的还是汪涛，他已经站到一旁的角落，安静地低着头，似乎现在发生的一切都和他无关。漂亮，邹占强冲我竖起了大拇指。我知道他这是由衷的赞扬，而不是为了演戏。毕竟。对他来说，最重要的还是要把新品打开市场。他一说完，转头看着安然，微笑着说：“安总，这个案子就由卓越做了。案子一出来，我们就立刻签约。”这次的提案会议终于在一片祥和的气氛下结束了。在安然和邹占强微笑着握手时，汪涛悄悄地离开了会议室。别人或许没注意，但我却看得清楚，心里不由得内疚了好一会儿。送走邹占强后，安然特意给我放了一天的假。让我回去好好准备天成公司的策划案。我在提案会上的出彩表现，在公司内部已经传开了。走出公司时，前台的小丫头都特意和我笑着打招呼，说让我以后多关照。这本是一件好事，但我心里却怎么也高兴不起来。我在犹豫着，是不是应该和安然实话实说。刚出公司，手机就进来条微信，是邹占强发来的。他问我说：“今天什么时候有时间一起喝酒？”我回：“随时，一个小时后，老友见。”邹占强的心情也不错，不然他这个工作狂不可能在上班时间出来喝酒的。老友和一般的酒吧不同。他属于清吧类，中午就开始营业了。我到时，邹占强还没到，酒吧里也没有客人，秦墨也没在酒吧，他每天都是晚上来这里唱歌。我一个人叫了啤酒，边喝边等邹占强。邹占强是一个人来的，坐下后，他拿起瓶啤酒喝了一大口，接着把领带拽开，笑着对我说：“卓越，你今天可吓了我一跳，我还以为你真不想做这个案子呢。当时我都做好走的准备了，原来你小子是在等你们那个美女安总发话呢。你和我说实话，你是不是看上她了？”邹占强说完就哈哈大笑，我苦笑下。看着邹占强说：“你还真想错了，我当时真想放弃了。我没想到你居然会在这种场合让我提案，我一点准备都没有。这一下还彻底把我汪涛得罪了。以后他要是知道咱们两人的关系，还不一定怎么恨我呢。”说着，我叹了口气，喝了一大口啤酒。邹占强却冷笑下，他捏着一粒花生米扔到嘴里，略带不屑地说道：“卓越，你难道不明白吗？你那个同事做的提案，许多地方都经不住推敲。就算咱们两个不认识，我也会选择你的方案的。”我叹了口气。拿着啤酒瓶看着窗外，邹占强看着我意兴阑珊的样子，他微微摇了摇头，接着就问我说：“卓越，我问你，你想过没有？咱们两人不说才华横溢，但能力都绝对不差，可为什么我现在做到总监，你却只是个最底层的业务员？”我笑着看了邹占强一眼，却发现他是一本正经的和我探讨这个话题。我也认真的想了想，回答说：“可能是我不够上进吧。”我说的是我的真心话，在从前的公司有几次升职的机会，但我却从不主动把握。为此，陈兰还和我发过脾气。邹占强盯着我。他慢慢的摇头说：“你说的有道理，但最主要的是，你这人最大的弱点就是心慈手软。就拿今天的事情来说，你想在奥兰打开局面，而你的同事恰好是奥兰策划部的精英，你不踩着他上位，怎么可能体现出你比他强？但你却优柔寡断，险些浪费了绝佳的机会。我和邹占强是多年的好友，他的观点我虽然不认同，但我却不得不承认，这话在职场中绝对是真理。”邹占强喝了一大口啤酒，他语调升高，看着我认真的说道。还有就是，他知道咱们关系又怎样？你的提案就是比他强，我要为我们公司负责，肯定要选择最好的提案。卓越，你要明白，一将功成万骨枯，在成功的路上，没有像你同事这样的人作为基石，我们怎么可能成功？邹占强的这套职场法则，已经不是第一次和我说了。我反问他道：“那你说什么才叫成功？”这是邹占强和林佑的不同。我们两个单独在一起的时候，我们总是把问题探讨得更加深入，和林佑则是开玩笑多一些。邹占强盯着我，他严肃地说。我们先不探讨什么叫成功，因为每个人的定义不一样。但我就问你一句话：假如你现在是个公司的总监，年薪三十万起，你觉得陈兰会离开你吗？邹占强的话让我心里微微一疼，那种失落感又开始蔓延。我沉默，邹占强却依旧盯着我，他继续说道：“卓越，你身上缺乏狼性，像百度这样的公司都开始鼓励狼性，淘汰小资。你应该知道，狼是群居动物，他们坚贞团结。但你知道头狼是怎么产生的吗？”我当然知道，但没回答。邹占强说着，喝了一大口啤酒。又继续说道：“公狼只要在成年后，他就可以挑战狼王了。他们会选择一对一的决斗，挑战成功，新的狼王就自然诞生，而老的狼王就会离开狼群，孤独觅食，直到慢慢死亡。”这听上去似乎有些残忍，但这就是自然的法则。弱肉强食，你要不想被淘汰，你就必须强大自己，淘汰别人。这套残酷的理论听得我心里有些不太舒服。我故作轻松地问他：“那你做到总监，也是踩着你们原来的总监上来的？”邹占强摇头：“不能说是踩，应该叫淘汰。他不行了，自然有人上来顶替他。”我
，竟根本没办法反驳邹占强。但我反问他：“那假如有一天，你为了向上爬，会不会也把我当成基石，或者也把我淘汰了呢？”我本是一句玩笑话，但邹占强却认真的回答：“不会。”我反问：“为什么？”邹占强微微一笑：“因为我把你当成了我的母狼。”我一口啤酒险些喷出来，笑着骂他说：“去你大爷的吧！你是公狼，你家爱家才是母狼。”和邹占强正说笑着，我手机忽然进来一条短信，点开一看，竟然是安然发来的。上面写着：“卓越，晚上有时间吗？想请你吃顿饭。”我有些惊讶，从三亚回来后，我就没和安然独处过。他主动邀约，肯定是和今天邹占强的这个单子有关。我回复：“美女邀约，没有时间也要创造时间。”安然很快又回了一句：“等我电话。”放下手机，邹占强问我说：“和谁聊呢？”又有新目标了。我摇头，告诉他是安然来的短信。邹占强听完，立刻来了兴趣。他看着我说：“卓越，你要是能把你们安总拿下，你这辈子也不用奋斗了，就天天想着怎么花钱就行。”你们安总可了不得，尤其是他老爹，那在商圈可绝对是个人物。我略微有些惊讶，这是我第二次听人说起安总的爸爸了。第一次是黄飞，这是我第二次听人说起安然的父亲了。第一次是黄飞说的，虽然我已经知道安然的父亲不是一般人，但我还是有些惊讶。我好奇的问说，安然他爸爸到底是谁？是做什么的？邹占强听我这么一问，他瞪着眼睛，一脸惊讶的问我说，你不是和我装傻吧？你们老总的背景你全不知道？我再次摇了摇头。邹占强用一种不可思议的眼神看着我。他摇头说：“卓越，你可真行啊，对自己老板的情况都不了解，我还跟你谈什么狼性文化，简直是对牛弹琴。这回你给我记住了，你们老板的父亲叫安宏图，宏图集团的董事长。”我一下惊呆了，我怎么也没想到安然会是宏图集团董事长，安宏图的女儿。宏图集团我倒是知道，旗下公司以房地产为主，还有物业、食品、日化、酒店、餐饮等子公司，在省城可以说是赫赫有名。可我想不通的是。宏图集团这么大的产业，安然作为安总的女儿，只要随便拿过宏图的几个广告，奥兰也不可像现在这么困难了。我忽然想起，卡林总监曾说，安然把集团的业务都推了。难道卡林说的集团就是宏图集团？可安然为什么会把他自家的生意推掉呢？他不会就是为了向他爸爸证明自己有能力独当一面吧？那可真是够傻帽的。不过这些也只是我的猜测，毕竟有钱人的世界我不懂。我本来还想再问问邹占强关于宏图集团的事情，但他电话响了，公司有事叫他回去。临走时。邹占强拿着西装，把剩余的一口啤酒喝光，又对我说道：“卓越，你回去把策划案给我好好做着，可别让我打脸。我这个新任的市场总监，可指着这个案子来个开门红呢。”邹占强走后，我一个人坐在酒吧，开始仔细琢磨这个策划案。我必须要做到精细，任何的细节都不能马虎，因为这事不单只是关系到奥兰，同样也关系到邹占强。这毕竟是他上任后的第一枪。下午四点多时，安然又给我来了信息，问我在哪儿。我把老友的具体位置发给他，他说下班后过来接我。看着他的短信，我心情顿时一阵舒畅。没想到他居然主动提出要来接我，看来我这待遇又上了一层。我正随意的翻看着手机，忽然一阵清香飘了过来，一抬头就见秦墨不知道什么时候来了酒吧。秦墨是我见到的女人当中着装风格最百变的，就像今天她的打扮就很中性。她把一头长发挽了起来，戴上了鸭舌帽，上身白 T 恤，一条紧身牛仔裤包裹着她笔直的大长腿，要不是她胸前的高高隆起。很容易把他当成一个帅哥小鲜肉。他直接坐到我的对面，把手包放到桌上，又指了指桌上的啤酒瓶，问我说：“你就只喝酒，没点些吃的？”我和邹占强要的果盘早已经吃光，服务生已经给撤下去了。但秦墨这么一问，我还是故意开玩笑说：“我现在是一穷二白，哪还有钱买吃的？”秦墨白了我一眼，切了一声，嘲讽我说：“没钱你吃屎去啊！吃屎不花钱。”他说着还挑衅似的看着我，我嘿嘿一笑，逗他说：“你给我钱我就吃。”秦墨眉头一挑，歪头看着我，有些俏皮的说：“好啊。”一百块钱一坨，你吃去吧。我点头，瞪着秦墨，小声的说道：“秦墨，我还真不是和你吹，我能给你吃破产，你信吗？”秦墨立刻瞪了我一眼，他骂了我一句：“卓越，你真恶心。”我哈哈大笑，和秦墨在一起聊天是最轻松的，什么话都可以随便说，根本不用想太多。我正和秦墨胡闹着，忽然酒吧门被推开，一束刺眼的阳光照射进来。此时的酒吧已经零星的有了几桌客人，这些人像商量好的一样，都回头看向门口的这个女人。进来的女人正是安然，安然也的确太扎眼了。她的美貌自不必说，最主要是她那冷艳的气质，给人一种可望而不可及的感觉。安然似乎已经习惯了这种被人瞩目的感觉。她环顾酒吧，一见到我时，她先是微微一笑，冲我摆了摆手。可当看到坐在我对面的秦墨时，她微微一愣。虽然这表情转瞬即逝，但还是被我捕捉到了。我以为安然会走过来，但没想到的是，她只是冲我招了下手，让我过去。这是一种标准的女神范儿，多余的话没有，只是一个动作，我就得屁颠屁颠的过去。我忙站了起来。同时对秦墨说：“秦墨，我先走了，改天聊。”秦墨也不看我，仍旧看着安然。他口中的话却是对我说的：“你们男人都一个德行，见色忘友。忘了你失恋的时候，我陪你喝酒了。”我冲秦墨歉意一笑，也顾不上和他解释，急忙朝门口走了过去。安然却根本没等我，他已经出门了。我跟着出门，安然直接上车。我本想坐副驾，可是犹豫了下，还是决定坐到后座。安然一边倒车，一边
。但安然却似乎很不满意我的回答，他依旧冷淡地说：“你不挑食，但我挑。”安然的态度让我有些意外，他这是怎么了？我故作轻松的回答：“你挑食。”不正好应该你选地方吗？我话音一落，安然忽然一脚刹车，把车停在了路边。他一声不吭地看着窗外，好一会儿，忽然问我说：“策划案准备的怎么样了？”我回答：“还没起稿。”但我话还没说完，安然就打断我说：“但你在酒吧和别人喝了一下午酒，没时间准备方案，是吗？”我这才明白，原来安然是因为我没工作，在酒吧坐了一下午，才有些生气的。可以想不对，我俩通短信的时候，我就告诉他我在酒吧了。那时候没见他有任何一丝不快，难道难道因为他看到我和秦墨在一起？他不高兴了，这个念头在我脑海里一闪而过，但我立刻就自我否决了。我简直是在痴人说梦。安然的问题，我不可能回避。我看着前面的后视镜，对他说道：“我下午的确在酒吧喝酒了，但是是邹占强约的我。我本打算告诉安然我和邹占强的关系，我不想把这件事这么瞒下去。毕竟山水有相逢，说必定哪天这层关系就会被捅破。到那个时候，我会更尴尬。”我话还没等说完，安然就打断了我。他看着后视镜里的我，冷笑着说：“邹占强。”他什么时候变成女人了？我苦笑着摇了摇头，再次解释说：“安总，你来的时候，邹占强已经走了。坐在我对面的女人是酒吧的歌手，也是我的好朋友，她叫秦墨。一会儿到底吃什么？”安然再一次把我的话打断，但他这话题转得太快，弄得我冷眼的看着他。这个冷艳的女人，我根本就猜不到她的脑子里到底在想什么。第一秒钟还在质问我下午在做什么，第二秒忽然就问吃什么。这汪拐的也太急了，应该是我的解释他挺满意的，所以他马上换了话题。我笑了笑，这个问题他已经问过我一遍了，没想到他还挺执着，继续问着。我故意逗他说：“要不也别出去吃了，买点菜我给你做吧。”经济又实惠。安然有些惊讶的反问：“你会做饭？”我点头，略带自豪的说：“当然，做的还不错呢。这个还真不是我吹，和陈兰在一起，别的没练出来，厨艺是越来越好。”安然有些惊讶，他好奇的说：“那去哪儿做？”你家。此时的安然已经和完全不像是一个冷艳的总裁，他反倒像个好奇的孩子，对美食产生了无限的向往。我回答道：“你要不嫌弃我家太小，就去我家，反正你是二房东，也去过。”安然想了下。他忽然摇头说：“还是算了吧，你家里到处都是陈兰的味道，我可不想把你美好的回忆破坏。”没想到安然居然提起了陈兰，我略一皱眉，转头看向窗外。我不是小心眼，也不是怕别人提陈兰，我只是不想在我最想奋斗的时候被曾经的过往影响到我的心情。我的确有些矫情。安然似乎也意识到自己的话有些问题，他马上又对我说：“还是去我家吧，前面就有超市，一起去买菜。”我没想到安然会提出去他家，有些奇怪的问他说：“你一个人住？”安然笑下，并没回答我的话。我又问他。你想吃中餐还是西餐？安然歪着头，一副认真思考的样子，好一会儿才故意逗说：“我想吃韩餐，你会吗？”我哈哈一笑，那还不简单吗？各种泡菜，外加一个大酱汤，还有比这更容易的。当然，这只是安然的一个玩笑而已。进了超市，安然乖乖的推着车跟在我的身边。我第一次发现他天真可爱的一面，他在我旁边不停的指点着，一会儿说要吃这个，一会儿说要吃那个，而我每挑一样菜，他都要问我怎么做才好吃。最让我意外的是，他告诉我。他家里任何调料都没有，需要现买。我更加好奇了，像他这样的家庭条件，不可能没有保姆的。难道他家不做饭？不过我也不好问，又买了各种调料。我和安然在超市逛了好久，有一瞬间，我竟有一种熟悉的感觉。我从前也经常和陈兰这样并肩逛超市，只是时过境迁，物是人非。直到购物车装得满满的，我俩才推车到了收银处。安然走在前面，他把东西一样一样的拿出来。等收银告诉多少钱时，他一回头，一脸微笑的指着我说：“付钱吧。我”我啊了一声，马上摇头说：“是你要请我吃饭的，怎么能让我付钱？”安然歪头一笑，得意的说道：“我是说请你吃饭的，可我说是去外面的餐厅吃，你却提出要回家里做。现在是按照你的要求做的，所以这钱得你付。”我俩正说着，后面的一位大妈不满的插话说：“我说二位，你们两个小两口打情骂俏的，也得挑个地方吧，这后面还排队等着呢，你们能不能快点？”大妈的话说的安然脸一下红了，他同时吐了下舌头，露出一个可爱又有些羞赧的表情。我也不敢和安然在贫嘴里，幸亏那天在灵佑那里借了钱，不然。今天可要丢人了，买的乱七八糟的东西，又花了我七百多块。看着我付钱时心疼的样子，安然在一旁偷偷的笑着。安然作为奥兰的总裁，而他的爸爸又是宏图集团的董事长，按说他的家最次也应该是个独栋的豪宅。可我没想到的是，安然却给我带到了一个有些年头的小区。楼房很旧，小区内的各项设施也不齐全，甚至不如我住的小区，这让我有些奇怪。安然家里的装修也是那种老式的，不过收拾的却整整齐齐。房间里还有一种熟悉的香味，和安然身上的散发的味道一样。安然似乎也看出了我的好奇，我俩一边把东西拿进厨房，他一边和我解释说：“我就是在这房子里长大的，对这里有感情了，所以从国外回来后，我又搬回这里了。”我好奇，那你父母呢？安然歪头看着我，反问道：“卓越，你怎么对别人的隐私这么感兴趣？”我无奈的笑下。当初安然问我和陈兰的事情，我就是这么反问他的。没想到他居然还记得，并且用到这里了。做饭时，安然上前帮忙，结果真的越帮越忙。平时看他风光无限的，结果在厨房里却是手忙脚乱。最后实在没
外加一道罗宋汤。当把这些端上饭桌时，安然惊讶的连连拍手。他特意拿出一瓶红酒，把酒倒好后，我让他先尝尝菜。谁知安然却摇头说道：“不着急，你先看下这个。”说着，他拿出一个不大的却很精致的包装盒，放到了我的眼前。我有些惊讶的看着他，反问说：“这是？”安然迷人一笑，他指着礼品盒说：“送你的，打开看看，喜欢吗？”打开包装，见里面装着一个金光闪闪的。纯铜镀金打火机，我一眼就认出这牌子是灯喜路。我心里虽然高兴，但还是忍不住的说：“安然，这礼物太贵重了，还是算了吧。这要是收下，以后还不得给你做牛做马呀？”我作为广告出身，对这类的奢侈品都不陌生。这款打火机最便宜也要四五千块，像我这样的人，还是用一块钱的一次性打火机比较适合。安然笑笑，他看着我，真诚的说道：“卓越，你别多想。之所以送你这打火机，是有两层意思。第一，在三亚，你送了我一双鞋，我如果不回你个礼物，难免有占便宜的嫌疑。”当然，第二点是最主要的，在公司这么困难的时候，你把天成的单子拉了过来，并且，本来不该由你做的策划，现在也需要你来完成。无论是因为公司还是我个人，我都应该谢谢你。安然的话很真诚，但他越是这样，我心里就越是过意不去。我犹豫了下，抬头看着安然，决定和他实话实说。安然，其实我和天成的市场总监邹占强早就认识，并且我们关系很不错。这单也并不是我去努力争取的，是他主动送过来的。把实话说出来，我心里痛快不少。至于安然怎么想？那就是他的事情了。安然端起酒杯，歪头看着我，微微笑下。安然的笑很迷人，他的声音也很温柔，让我心里不由得一荡。卓越，谢谢你和我说这些。其实我早就知道你和邹占强关系，你们不但是好朋友，还是同学。我惊讶的看着安然，脑子飞速的转着。我怎么也想不到他会知道我和邹占强的关系。我磕磕巴巴的问安然说：“安然，你你是怎么知道的？”安然得意一笑，他举着酒杯和我碰了下，柔声说道：“先喝一口，我再告诉你。”我俩共同喝了一口。安然才慢悠悠的和我说道。在邹占强的助理吴一哲来公司时，我就觉得有些奇怪，因为当时你的状态是迷糊的。吴一哲说了那么多，但你好像并不知道他是谁。而到后来，吴一哲说出公司名字时，你好像才释然。我略微尴尬的摸了摸鼻子，开玩笑说：“安然，你观察我观察的还蛮仔细的嘛。”安然淡然一笑，他继续说道：“后来我知道他们市场总监叫邹占强时，我就觉得这名字有些熟悉，因为在之前我给李教授打电话了解你的情况时，李教授曾经说过你有两个最要好的朋友。”你们三人都挺有才华的，并且在学校都很风光。于是我又给李教授打了电话。我苦笑，没想到安然的心思这么缜密。邹占强辛苦设的局，居然早就被安然识破了。我叹了口气，无奈的说道：“邹占强也是为我好，但我最遗憾的就是把汪涛牵扯进来，让他成了垫脚石。”安然笑下，他再次的举起酒杯对我说道：“卓越，你知道我最欣赏你哪一点吗？”我疑惑的看着安然，安然也同样看着我，他面带微笑，温柔的说道：“善良，从你帮助那对卖瓜的夫妇开始，到现在。”你对汪涛的内疚，这都能说明你的善良。不过不管怎么说，天成这个单子最后受益的都是我们奥兰。对汪涛你也不必内疚了，我会想办法补偿他的。安然的话让我轻松不少，最起码对于汪涛我已经不那么内疚了。这个话题结束，我和安然终于开始好好的享受这顿晚餐了。我的厨艺得到了安然的赞赏，在一阵阵的旋风般的筷子轮转中，安然终于是捂着肚子，皱着秀眉对我说：“不行了，实在吃不下。”我说：“真的，卓越，做你女朋友应该是件挺幸福的事。”最起码想吃什么，你随时都能给做。我得意的笑下，看着安然，故意逗他说：“要不你做我女朋友试试，我保证让你天天想吃什么就能吃到什么。”安然一下笑了，他盯着我说：“就是找路边的流浪汉，也不会找你。”我俩把最后一句同时说了出来。说完，我俩立刻哈哈大笑。我自嘲的看着安然说：“我的地位倒是提高了。上次你说的是找路边的狗，也不会找我；这次是流浪汉，下次是什么？”安然微微一笑，他抿了一口红酒，忽然问我说：“卓越，你还相信爱情吗？”这是我俩第一次探讨感情方面的话题，我没有丝毫的犹豫。立刻回答说：“我当然相信。”安然似乎有些意外，他问：“为什么？”我以为你和他分手了。就安然后话并没说出口，但我明白他的意思。他以为我会被陈兰伤害的，从此再也不相信爱情。在征得安然的同意下，我点了一支烟，抽了一口，看着安然说：“不管我在感情上受过多少次伤害，我依然相信爱情，因为我的父母。”听我这么一说，安然一下来了兴致，他双手托着下巴，傻傻的看着我。安然的样子有些天真，如果不是和他同事，我怎么也想象不到眼前这个女孩居然会是总裁级的人物。安然红唇微翘。他对我轻声说：“和我说说吧，我想听。”一想到父母，我的嘴角不由得流露出笑意。我慢慢的说着：“我的父亲是货车司机，初中毕业，没什么文化；我妈妈是高中老师，正经的重本大学毕业。或许在所有人的眼里，他们都是不般配的，毕竟文化差异太大，都觉得他们不可能有什么共同语言。但我知道，他们不但有共同语言，并且每天还都有说不完的话。我还记得我刚上初中时，我爸忽然发现我妈妈头上有根白头发，他一脸严肃的把我叫到一旁，一通训斥。主题就一个。”如果没有我，我妈妈怎么可能有白头发呢？都是因为生我、养我，她才长得白头发。说到这里，安然咯咯直笑，他有些向往地说：“叔叔太逗了，居然会因为这个埋怨你。”我也笑了，继
我妈她倒是没怎么生气，不过她走以后，我爸照着我的屁股就狠狠地踢了两脚。她告诉我，在这个世界上，谁也不许骑她老婆，就是她儿子也不行。她还说，这个世界上，她第一爱的是她老婆，第二才是我。所以，第二惹了第一的，就一定得挨揍。最可气的是，她威胁我，如果敢把她打我的事情告诉我妈，她就一个月不给我零花钱。安然笑得更大声了，她问我，那你告诉了吗？我点头，嗯，告诉了。阿姨怎么说？我伸出两根手指，两个字，活该。安然一边笑着，一边说。叔叔和阿姨的感情真好，我要是能有那么一份感情，这一辈子也就值得了。我微笑的看着安然，问他说：“说说你吧，你相信爱情吗？”安然歪着头想了下，说道：“倒是相信，但我对男人不太有信心。我有一个从小学到高中都在一起的朋友，到高中时，他忽然向我表白了。我当时虽然小，但还是答应了他。可没过几天，我还没感受到恋爱的滋味呢，就看见他牵着另外一个女同学的手，并肩去了电影院。”安然说着，喝了一口红酒。我问：“然后呢？”然后就分手了。他继续追我。和我道歉，但我也没同意。大学时我去了国外，再一直没看见他。那你还喜欢他吗？不知道为什么问这句话时，我心里竟微微有些紧张。安然淡然一笑，他看着我，带着几分自嘲的笑说：“喜欢什么啊？现在就是朋友而已。当时就是年纪小，对书里写的爱情充满向往，结果一试根本就不是那么一回事。”安然一说完，自己先笑了。我又问说：“那大学呢？没在恋爱吗？”安然摇头。其实我骨子里是个传统的人，虽然我不排斥西方人，但从来没想过要嫁给一个西方人。我大学学的是服装设计，每天除了要上课外，还要参加各种比赛、各种秀。即使身边有追求我的人，我也根本没时间谈恋爱。我笑了笑，看着他说：“不知道以后谁有福气，能娶到你这么漂亮的媳妇。”安然端着酒杯，笑着摇头说：“漂亮有什么用？连饭都不会做，根本当不了一个好妻子。”说着，他和我碰了下酒杯，我们两个共同喝了一口。我又问安然说：“安然，不瞒你说，其实我对你的家庭还有奥兰的一些情况挺好奇的，但从来没听你说过。”我话音一落，安然摇了摇头，他脸上的笑容也没了。一本正经的看着我说：“卓越，我们今天就喝酒，不谈家里的事情，好吗？如果以后有机会，我会讲给你听的。”安然似乎一直很避讳谈他的家事，这我理解，因为每个人心底都有一块不愿意让人触碰的禁区。我也有，就是陈兰。我俩边喝边聊着，一瓶红酒喝光后，安然白皙的脸庞早已经一片绯红，这让他更添了几分妩媚。为了不耽误他休息，我还是拒绝了他再开一瓶的提议。把饭菜收拾好后，我微笑的和他道别。这应该是我从和陈兰分手后过得最愉悦的一个夜晚。伴着夏夜的微风，我哼着歌。慢慢的走出小区，安然住的这个小区设施的确不好，就连附近路灯的灯光都特别暗淡。我走出小区，到马路对面准备打车，等了好一会儿，一辆出租车停到小区的门口，就见一个五十多岁的女人慢慢的从车上走了下来。我怕出租车看不见我，就急忙招手。出租车在调转车头时，忽然不远处的一条小路里，一辆摩托车飞奔过来，出租车吓了一跳，立刻踩了刹车，在原地一动不动，而摩托车没有丝毫的减速，风车电掣般的飞了过来，接着。就听一个女人发出了一声凄厉的尖叫，我就站在马路对面，刚才发生的那一幕我看得清清楚楚。这摩托车竟是飞车抢夺，他们并不是奔着出租车去的，而是奔着那女人去的。摩托车后座的男人一把抓过女人身上的挎包，这女的下意识的想抢回来，结果被摩托车这一带一下把女人带出老远。在她意识到危险，急忙松手时，却因为惯性被狠狠的甩到了一旁，她的脑袋一下撞到了路灯杆上，整个人失去知觉，昏死了过去。我被这突如其来的一幕吓了一大跳。急忙跑了过去，而出租车的司机人也不错，他也下车和我一起去看这女人的伤势。女人昏迷着，因为是头部受伤，我俩不敢乱动。我立刻先报警，又打了120。幺二零先到的，我跟着上了车，一起去了医院。这女人的包被抢了，她的家人也联系不上。到了医院，需要各种检查的费用，没办法，我只好把钱全都垫上了。警察没多久就和我联系，他们到了医院，问了我相关情况，我一一回答。最后，警察让我先回去，说等女人清醒后。会再叫我过来的。我把电话号码留下，一个人先回了家。安然给我放了一周的假，让我在家专心做好这次策划案。为了不受外界干扰，能出一份最好的案子，我把手机关掉，专心致志的开工了。虽然我已经有了大概的思路，但在细节上我还要具体的细化，包括营销战略的实施，每一步该如何走，我都经过反复推敲，把每一个环节可能突发的问题全都囊括进去，并形成预案。我在家整整待了五天，这五天我连饭都没做，饿了就是泡面，直到方案做完，看了看镜子中的我，把我自己都吓了一跳。蓬头垢面，眼圈乌黑。要知道，这是我参加工作以来做的最认真，也是最辛苦的一份策划案。不过，最让我得意的是，这份方案绝对是一份成熟的方案，各个细节都值得推敲。打开手机没一会儿，短信和微信就响个不停。短信是安然发来的，他询问我策划案的进程；微信有王哥发的，他问我最近怎么没上班。他去奥兰送货，没看到我。还有林佑发来的，他问我是不是饿死了，怎么电话关机，微信不回。让我没想到的是，还有一条微信是陈兰发的。我俩分手后，但微信并没互相删除。不过和从前不同的是，陈兰在很少发朋友圈，所以我很难通过微信了解她最近的生活。她只问了我一句：“最近忙不忙？”我看了下时间，是两天前发的。我不知道她发这条微信是关心我，还是一时的
。我看到这条信息时，心里还是微微疼了下。我同样没回他，去痛痛快快的洗了个澡，又理了发，之后打车直奔公司。在车上，我看着这份策划案。心里有些激动，我从来没这么积极的奋斗过。原来奋斗的感觉真挺不错的，怪不得邹占强这么努力。到了公司，我也没用录取通报，直接敲门进了安然的办公室。一见到我，安然立刻皱了下眉头，用关心的口吻说：“卓越，你这眼圈怎么这么黑？就算是为了提案，你也不用把自己熬成这样吧？”我看了安然一眼，同样说道：“安总，你这两天好像也没休息好吧？”安然明亮的眼睛和从前有些不同，竟有一丝丝的血丝，应该也是没休息好。我说着，把手中的策划案放到安总的办公桌上，略带得意地说。安总，你看一下这份提案吧。我个人觉得这是我工作以来做的最认真的一个提案。我并没和安然谦虚，而是实话实说。安然冲我温柔一笑，拿起策划案，开始仔细的看着，直到把最后一行看完后，安然才把文件放下。他站了起来，看着我，冲我竖起大拇指，微笑的说：“卓越，我可以肯定的说，这是我见过最完美的策划案。至少我现在是挑不出任何毛病。”我的心情变得更加舒畅。安然的一句赞美，要比任何人的赞赏都让我欣慰。办公室里就我们两人。我也就无所顾忌，略带自豪地说：“你现在挑不出毛病，以后也绝对挑不出的。”一说完，我和安然同时笑了。我俩正说着，陆雪忽然敲门进来，他有些无奈地对安然说：“安总，有个自称是介于广告的人，他说要见你。”我说：“你现在没时间。”可他，陆雪话还没等说完，一个低沉的男人声音从门口传了进来：“然然，回国半年多了，也不说给我打个电话。”我和安然同时回头，就见一位二十六七岁的男人走了进来。虽然他面带微笑，但却给人一种极其傲慢的感觉。不过，他也的确有傲慢的资格。长得帅气不说，一套布莱奥尼的定制西装，最低也要在二十万左右。脚上是一双朗丹泽定制男鞋。这鞋最牛的地方不是它的价格，而是在于它的小众。据说每年全球一共才出六千双，能感觉到他和安然很熟悉，并且关系很近，不然他不会直接叫他然然。安然一看到他，脸上立时露出惊讶的神情。接着他惊讶的笑问：“东方，你怎么来了？我听说你一直在澳洲，什么时候回来的？”认识安然以来，我第一次看他这么兴奋。他和这个叫东方的，应该是认识很久的朋友了。这个叫东方的男人微微一笑，他的笑很迷人。小丫头陆雪一直在旁边花痴一样的看着。东方走到安然面前，慢悠悠的说：“我不像你，回来也不联系我。我早上下的飞机，立刻就来看你了。”安然笑下，他似乎想起了我，马上转身介绍说：“东方，我给你介绍一下，我们公司的同事卓越。”东方主动伸出了手，极其绅士的和我握了一下。池东方，虽然我们俩不在握手，但我能清楚的感觉到对方对我的无视。他的目光在我身上停留不到一秒，就回头看着安然。安然来了，客人，我本该离开办公室的，可没想到。安然让陆雪给我们三个倒咖啡，他根本就没想让我走。安然把池东方请到沙发上坐下后，又笑着问他说：“东方，你这几年在忙什么？怎么来见我，还打着介于广告的旗号呢？”池东方翘着二郎腿，闻了闻咖啡，赞叹说：“咖啡不错，曼特宁的，我就喜欢这种焦朴又有茴香的味道。”说着，他喝了一小口。安然无奈的笑下，他看了我一眼，接着站到池东方的身边，照着他的鞋踢了一脚，略带嗔怪的说：“行了，别摆你这大烧的谱了，快回答我的问题。”池东方哈哈一笑，把咖啡放到茶几上，抬头看着安然，歪头说道：“然然，我可不是打着介于广告的旗号。介于本来就是我在两年前投资的，只是我没心情打理，就请了职业经理人。介于广告的异军突起，这两年在省城可以说是名声大噪。我记得卡林总监说过，奥兰的几个大单都被介于给抢走了。一听是池东方的广告公司，安然的表情一下变了。他坐回自己的位置，看着池东方说：怪不得介于广告财大气粗，到处打压价格，抢同行的单子。原来背后的老板。”是池大少啊！池东方哈哈一笑，他看着安然，得意地说：“然然，怎么丢了几个合同就不开心了？这可不像你的作风啊！”安然切了一声，他搅动着咖啡，也不搭理池东方。池东方继续说着：“安然，这次我来是有正经事和你谈的。”安然抬头看了池东方一眼，也不说话，等着池东方继续说。池东方缓缓说道：“我们和青姿有个单子，本来是要签的，可是听说你带着一个同事去了趟三亚，结果一回来，青姿华东区那位叫黄飞的总裁，他忽然变卦了。”现在单子迟迟不签，人也见不到了。这个池东方的确不简单，连我和安然去三亚的事情，他居然都一清二楚。安然见池东方说的是工作上的事情，他也是一脸严肃，略带挑衅地说：“那是你们和青姿的事情，你和我说这个有什么用啊？”池东方微微一笑，他盯着安然，慢悠悠地说道：“然然，你应该也知道，青姿是个大单，既然你们也没拿下，我们也没签约，不如我们一起联手把青姿的单子拿下来，到时候广告资源由介宇出，你们什么都不用做。”给你们一半的利润。池东方说的这种合作方式在行业很常见，大家资源互补，满足甲方的各种条件，但很少有利润对半分的，基本都是按照贡献的多少进行效益分成。由此可见，他对安然还是真不错。但安然根本没回答他这个问题，而是转问他说：“东方，我想不明白，你家里那么大的集团，等你去接手，你怎么忽然投资了一个广告公司？”池东方也不管我在场，他慢慢的坐正，身体向着安然的方向前倾，盯着安然，慢吞吞的说：“因为你。”池东方话一出
，并且还意味深长的笑了下。然然，其实两年前我就想过，只要你回国，肯定会接管奥兰了，所以我才投资了借雨。安然冷笑，反问他，投资借雨就是为了和我做对手？池东方立刻摇头。然然，我怎么想的你还不知道吗？这些年你在国外，电话换了都不告诉我。我投资借雨就是想等你回来，我们把奥兰和借雨合并，成为省城最大的4 A 广告公司。CEO 还是由你做，我什么都不管。当然，这只是我的设想。池东方的话。说的我一下愣住了，没想到他最终的目的竟然是要把两家公司合并。我渐渐的想明白了，前几天安然和我讲的，他以前有一个谈了几天的男友，分手后也一直追她，看来这人就应该是池东方了。安然笑了，他看着池东方，柔声说道：“东方，你这不是设想，你是妄想。”说到最后一句，安然的脸色忽然一下变了。安然刚要继续再说，却被电话的响声打断：“是我的电话响了，我也不好在他们面前接电话，只好拿着电话走出办公室。”两人在办公室里继续的聊着，至于聊的什么。我就不得而知了。电话是派出所打来的，一接起来，警察就问我为什么这几天关机。原来那晚被抢的女士已经醒了，她委托警察帮忙找到我，结果连续打我电话，我都是关机。警察让我现在就去医院。池东方还在安然的办公室，我也就没再进去，让陆雪告诉安然一声。我出门直奔医院，我心里暗想，那位阿姨没什么事，倒是挺好的，我也不用担心了。当然，我还惦记着我给她垫付的三千块钱住院押金。到了医院，我却不知道她到底在哪个病房，和警察又联系了下。才知道这女人竟住在高级特护病房，敲了几下门，等里面传来一声“进”时，我才轻轻的推门走了进去。我还是第一次进这种高级的特护病房，一进门我就被惊呆了。如果房间内没有医疗器械的话，我一定是认为我进了星级酒店。各种设施齐全，装修豪华的令人咂舌。就见一个五十左右岁的女人正半躺在病床上，摆弄着平板，旁边还有两个专门的护理。见我进门，女人用疑惑的目光看着我，我立刻冲她微微笑下，解释说：“阿姨，我叫卓越，是警察让我来的。”那天晚上是我看到你被人抢劫的，我话还没说完，这阿姨立刻坐了起来，惊喜的冲我招手说：“快请进，过来坐。”我这几天一直就想呢，要好好谢谢我的救命恩人。可警察告诉我说，你手机一直关机，也联系不上你。那天天黑，我并没看清这阿姨的长相。这次近距离接触才发现，阿姨长得很白，也很富态。她戴的几样名牌首饰都清楚的告诉我，这阿姨的家庭条件绝对非常好。阿姨告诉我，她姓孔，让我叫她孔姨。孔姨虽然头部撞到了路灯杆上，但幸好只是个寸劲，只是造成了中度的脑震荡。经过这几天的住院治疗，已经好了很多。孔姨很健谈，她不断问我是做什么的，多大年龄，有没有女朋友之类的。当听说我没有女朋友时，她立刻向我保证说，一定给我介绍一个漂亮的女朋友。我和孔姨正聊着，电话忽然响了，是安然打过来的。电话一通，安然就立刻说道：“卓越，邹占强刚给我打了电话，他说要见我。”有事情想和我谈一下，你要是有时间就一起过去，正好让他先看看你的这份提案和邹占强约定的交提案的时间还有两天，看来他找安然应该是有别的事情。上次他曾和我说过，争取他们天成以后的外包广告都由我们来做，他这么着急找安总，应该是又有新单了。想到这里，我心情也顿时舒畅，我立刻答应安然，问他们在哪儿见面。安然告诉我说，邹占强定的地点是老友酒吧。见我有事，孔姨也没再多说，但他从旁边的抽屉里拿出一个红包递给我说：“小卓啊，阿姨谢谢你，这次要是没有你，阿姨这条命。”可能都没了，这里面是你替阿姨交的定金，剩余的就当车费了，是阿姨感谢你的，你可别嫌少。虽然看不见里面有多少钱，但目测最低也得上万。我爱钱，可这钱我去说什么都不能要。和孔姨推测了好半天，孔姨说什么都不肯，让我务必收下这些钱。我只好把红包接了过来，打开后查了三千一百块钱，剩余的钱放到一旁。我笑着对孔姨说：“孔姨，这多的一百块就是您感谢我的，再多可就不行了。”孔姨见我执意不肯，她也只好作罢，但她一再的说。等他出院，一定要请我吃顿饭，好好感谢下我。出了医院，我直接去了老友。安然已经先到了，见我进来，他立刻微笑的冲我招手。不过，我并没看到邹占强的身影。问安然，安然说可能还得等一会儿。安然只点了一杯水。已经是中午了，我也有些饿了，就要了啤酒和果盘，边吃边和安然闲聊着。对于上午他和池东方的谈话，我还是有些好奇。我试探着问安然说：“安然，那个叫池东方的，就是你说过当初追求你的那个人吧？”安然看了我一眼。他点了点头，并没否认。我忽然发现我有些八卦，可我也不知道为什么。我想了解安然的所有信息，包括从前的、现在的，以及他的家庭，他的一切。也不知道什么时候我变成这样了，我是不是喜欢上他了？当这个念头一出现，我自己都吓了一跳。我马上告诫自己，立刻打消了这个念头。我和安然不是一个世界上的人，这种白日梦还是少做为好。安然见我不说话，他歪头看我，问说：“怎么了？想什么呢？”我笑着摇摇头，喝了一大口啤酒，可能是喝得太猛，有些呛到了，不停地咳嗽了起来。安然忙拿起一张纸巾，他并没递给我，而是探着身子帮我擦脸上的水珠，同时嗔怪地说：“怎么这么不小心？喝酒还能呛到？”安然的动作很温柔，温柔的让我无所适从。我尴尬的笑下，接过纸巾自己擦了起来。我稳定心神，看着安然，认真的说：“安然，池东方提的合作，你同意了吗？”安然摇头，他看着窗外，慢悠悠的说：“他就是开出再优越的条件
，难道你没听明白吗？池东方的最终目的并不是所谓的合作，他是想并购奥兰。我苦笑下，池东方说这话时，当时我就在场。我又问，可池东方也说了，奥兰和介宇合并后，仍然有你 CEO。我话一出口，安然忽然冷笑一声，他看着窗外，冷冷地说：“多好听的头衔 ，CEO， 如果可以。”我宁愿当一个最普通的设计师，而不是当什么 CEO。说到这里，安然微微叹了口气，他摇头说：“算了，不说这些了。但卓越，我可以明确告诉你，奥兰只有两条路可以走，一条是走出困境，重现当初奥兰的辉煌；另外一条就是破产。这个世界将再也没有奥兰这个名字。”安然决绝的神情让我心底更生疑惑。他背靠着鸿图集团，他爸爸怎么可能看着他的公司倒闭呢？不过这些我肯定是想不明白的。还是那句话，有钱人的世界我不懂。一时间，我和安然谁也没说话。正沉默着，就见邹占强推门进来。我一见他，立刻冲他招手喊着：“占强，这里。”邹占强一看我，他先是愣了下，接着冲我笑了笑，但他笑得并不自然，这让我有些奇怪。邹占强这是怎么了？难道他单独约安然，不希望我在场？邹占强漫步走了过来，坐到我的身边，我们三个闲聊了几句。安然拿过我上午给他的策划案，递给邹占强说：“邹总，卓越已经把策划案做出来了，你先看一下吧。”如果感觉哪里不满意，正好还有两天时间才开提案会，我们也有时间修改。安然话音未落，我便自信的接话说：“放心吧，这个案子他要是再挑出毛病，那他眼睛就是长到脑后了，纯粹是吹毛求疵了。”其实我这话就是玩笑，在这个世界上，没有完美的策划案，只有让客户满意的策划案。因为在之前和邹占强有过沟通，所有的方案都是按照我们商量的结果进行的，加上细节方面我又进一步的优化，我相信他一定会满意的。邹占强接过文件夹，他先是看了我一眼，一副欲言又止的模样。接着低头看了几页策划案，又抬头看了我一眼。我有些好奇，邹占强的举动太让我奇怪了。我侧头看着他，问说：“占强，有问题你就说，没事儿。案子有问题，我可以改的，你别不好意思说。”我以为是策划案哪里不对，谁知邹占强长叹一声，他把策划案放到桌子上，转头看着我，一脸严肃的说道：“卓越，我和你实话实说吧，这个单子我们没办法再合作了。”我一下惊住了，对面的安然也傻眼了，他秀眉紧蹙，傻傻的看着邹占强。我照着邹占强的胳膊轻轻推了下。笑着问他说：“占强，你说什么呢？你别和我开玩笑啊！”邹占强紧抿着嘴唇，他像下了好大决心似的，再次认真的说道：“卓越，安总，对不起，这个单子我们昨天已经和别的广告公司签约了。”邹占强话一说完，我感觉自己像一束干柴，被烈火一下点燃。我猛地站了起来，冲他吼道：“邹占强，我操你大爷！你他妈玩我呢？是吧？你知道老子为了你这个案子费多大功夫吗？整整五天，老子天天吃泡面，头不梳脸不洗的，就为了这个案子，你居然说你和别人签约了。”我越说越怒，后面的话我几乎是咆哮着喊出来的。整个酒吧的客人虽然不多，但他们都好奇的看着我们的方向。邹占强皱着眉头，无奈的拉着我的胳膊，想让我坐下。卓越，你先坐下，听我说。事发突然，我也没想到的，我还不解恨。不等邹占强说完，就打断他的话，继续骂说：“我听你大爷！因为这么一个破单子，我把公司同事得罪不说，现在单子飞了，你让我怎么面对公司同事？怎么回公司？”邹占强愁眉苦脸的看着我，他一副无可奈何的表情，继续说着。这是我们老总决定的，你让我怎么办？就像你们公司安总下了指令，你能给更改吗？邹占强说着，再次的拉了下我的胳膊，我猛地一下把他的手甩开，继续冲他嚷着：“操！现在知道你们老总了，当初给我讲的狼性呢，投狼法则呢，现在知道没用了吧？”我语无伦次的嚷着，把所有怒气都撒在了邹占强的身上，我真的要气疯了。所有同事都知道这个单子下周要签约了，连前台的小妹都恭喜我，这下飞了，我怎么面对大家？这还是次要的，最主要的是。我不敢看对面安然那张失望的脸，我想做出点成绩，想帮他，想帮奥兰脱离困境。可现在又一次的鸡飞蛋打。邹占强见我依旧是不依不饶的嚷嚷着，他用力的在桌子上拍了一下，安然被吓了一跳，杯里的水也跟着洒出了一些。邹占强站了起来，他瞪着我，同样大声吼着：“卓越，你他妈以为我想这样？我不过是个总监，上面有副总，有老总，他们哪个人放个屁，我不得屁颠屁颠的听着。我他妈不过是个狗腿子而已，这次是我的不对。”以后我给你找一个比这大十倍的单子，这样还不行吗？他一说完，就气呼呼的拿起一瓶啤酒，咕咚咕咚几口喝光后，把酒瓶重重的放到桌子上。对面的安然终于说话了，他虽然失望，但还是保持着理智。他慢悠悠的说道：“卓越，别难为邹总监了，毕竟这是他们老总的意思，他也没办法。我们来日方长，以后还有合作的机会。”我这才重新坐下，用力的深呼吸，尽量让自己冷静下来。其实我明白这件事的初衷，是邹占强为我好，他想帮我，可谁也没想到。最后闹成这么一个结局，但我还是赌气的问他说：“为什么不早点告诉我？”邹占强皱着眉头，他一脸无奈的说：“我昨天给你打过电话，但你一直关机，我马上接话，所以你决定躲着我，不当面和我说。”于是你约了安然。邹占强无奈的摇头，他看着我说：“卓越，这事是我对不住你，但我今天约安然，还有件事要和他说。”邹占强说着，从手提包里拿出一个文件夹，递给安然，同时说道：“安总，先别让这个疯狗看了，你先看看吧。这事是我对不住二位，我现在能做的也是让你看看。”这份策划书
，那样我可以痛痛快快的咬他几口。不过我也有些好奇，邹占强这个时候让我们看一份策划书是什么意思？难道对方的策划真的比我们的优秀？安然接过文件夹，他一页一页的翻看着，但越看到后面，他的眉头皱得越紧。到后来时，他已经开始气愤了。安然看完，他把文件递给我，接着问邹占强说。和你们公司签约的应该是建宇吧？邹占强默默的点了点头。其实邹占强一说已经和其他公司签约时，我就已经想到了是建宇。不过我实在是不明白，这个池东方他到底是想追求安然，还是想和安然作对？如果真是想追求安然，为什么奥兰的单子他会频频的抢走？我拿起策划书一看，一下惊讶的说不出话。我急忙向后翻着，越翻心里越惊。原来这份策划书竟是在汪涛那份策划书的基础上修改的，把我当天在会议室里的所有提议都加到里面去了，就连广告词都没改。还是用的我的那句“天路矿泉，水中首选”，而其他我说过的营销方策略也都写进了这份案子里。我越看越气，这完全就是一份剽窃我们的策划书。看到最后，我把策划书朝桌上一扔，转头盯着邹占强，问他说：“这就是借雨的策划书？”邹占强点了点头。我抬头看着安然，他也正看着我。我们俩默默的对视着。我终于明白了，为什么安然曾经说过公司现在是内忧外患，看来公司现在有内鬼。我正想和安然分析一下这件事，安然却拿着手包站了起来。他看着邹占强说：“邹总。”这次虽然遗憾没能和贵公司合作，但我相信我们以后还会有机会的。我公司还有些事情要处理，你们先聊，我就先回去了。我和邹占强也站了起来，我盯着安然，但安然面无表情，根本就没看我。我不知道他现在在想什么，但我心里却一阵阵懊恼。本想帮他，谁知道我再一次让他失望。安然走后，邹占强和我聊了几句后，他拍了拍我的肩膀，遗憾地说：“卓越兄弟，我也不说什么了，事情都怪我，没办好，等以后再补偿你吧。”一会儿我还有个会要开，我先回去了。我喝了一大口啤酒，默默的点了点头。一个人又呆坐了一会儿，才出了酒吧，站在街边，一棵树叶落在我的脚前。我这才发现，盛夏早已慢慢远去，初秋已经来临。我一个人在街上走了好久。我不想去公司，我不知道怎么面对同事，更不知道该怎么面对安然。虽然离开酒吧时，安然的表情很平静，但我知道他的内心一定是痛苦的。从满腔希望到彻底绝望，没有谁还能表现得无动于衷，无处可去。我只好回了家，窝在沙发上，不停地抽着烟，想着我到奥兰之后的点点滴滴。我越来越发现，我简直就是一个最大的失败者。薪资的单子因为我飞了，我见了若干个客户，一个没成。邹占强主动送上来一个大单，最后却被人横插一脚。我越来越觉得，我真的很无能。或许我根本就不适合这个行业。我忽然有一种想辞职的想法，摸出手机给安然发了一条短信，问他在做什么。等了好一会儿也没见他回，因为中午喝过酒的原因，我等了一会儿。竟迷迷糊糊的睡着了一觉，醒来，外面的天色已经暗淡下来。我第一件事就是看手机，想看看安然给没给我回短信。遗憾的是，安然还是没有任何的消息。我又给陆雪打了电话，问他安然下午在公司吗？陆雪告诉我，安然整个下午都待在公司，但他情绪似乎不好，一个人闷在办公室，谁也不见。陆雪的话让我心里更加难过。安然没有给我回短信，证明他对我也是失望至极。而我在公司，除了给他添乱之外，好像再也没有任何帮助了。我呆呆的躺在沙发上，看着熟悉的房间。想着我毕业后的种种经历，越想越觉得自己简直就是个废物。离开这座城市，我脑子里忽然闪现出了这个念头。我慢慢的坐了起来。如果真的要离开，我第一件事就是要把房子还给安然，这样我和他至少在表面上就两不相欠了。想到这里，我开始收拾我的东西。收拾了好一会儿，我再次给安然发了一条短信。这一次，我没叫他安然，而是安总。安总，抱歉，再一次让你失望了。或许我真的不再适合广告行业了，所以我决定向您辞职。房子的钥匙我会转交给房东，辞职信我会让陆雪交给您。后面我还打了好长一段话，但想了想，还是删了。毕竟离开就离开，没必要弄得那么煽情。短信发出的那一瞬间，我心里顿时一疼。我忽然有些担心安然，奥兰危机重重，他能应付过来吗？转念一想，我完全是多余。如果安然真的走投无路，他父亲安宏图不会坐视不理。还有一个一直追求他的池东方，他一直想着借雨要和奥兰合并。这些人随便一句话都要比我有用的多。想到这里，我完全释然了。一个多小时过去了，安然还是没给我回信息。想了下，我把手机关机，专心的收拾东西，做好离开这座城市的准备。我在网上订了第二天晚上回家的车票，车票一定好。我酸楚的内心似乎一下解脱了。陈兰、安然都将再和我无关，而我和这座城市也将再无牵连。我只想回去看看我的父母。和陈兰分手后，我很少和他们联系。虽然他们表面没说什么，但我知道他们心底还是失望的。第二天是周末，一早起，我忽然想起，我应该去看看我的恩师李教授，也算是我作为他还算得意的弟子。在离开这座城市前，再次表达对他的尊重。李教授还住在学院分的老楼里，他一直不舍得搬走的原因，就是喜欢楼前的那一片小菜园。他并没在里面种菜，而是种上了各种花。从春天到冬天，李教授的小花园始终鲜花绽放，倒也成了这偌大的校园里小小的意境。买了几样礼品，坐车到了校园。刚到他家楼下，就见一头银发的李教授正在他的小花园里忙碌着。他低着头，也没注意到我的到来。我也不打扰他。就静静的看他给花浇水，简直好一会儿，他才直起腰。一见到我，立刻哈哈大笑着说：“卓越来了，怎么不出声？想学城门立雪啊？”我也跟着笑了。
，一边和李教授寒暄着，一边过去扶着李教授走出花园。李教授家里的陈设和从前几乎没有分别。最大的区别是书架正中央放了一个镜框，里面是一张师母的黑白照片。李教授很客气，他让保姆又拿水果，又是泡茶的，弄得我倒有些不好意思。我们两个闲聊了一会儿，李教授忽然问我说：“卓越在奥兰干的不太如意吧？”我一愣，反问李教授说：“是安然给您打电话了？”李教授豁然大笑，他拿着茶杯轻轻吹动上面的浮茶，喝了一小口，才又说道：“安然是没给我打电话，但你这一大早就跑到我这里，如果没有点心结，恐怕不会这么早来看我吧？”说着，李教授又是哈哈一笑，我却有些不好意思了。以前和陈兰在一起时，还会经常来探望一下老师。可和他分手后，我的确好久没来了。和李教授，我倒是不必隐瞒，我告诉他，我最近的工作的确不太理想。我本想说我已经辞职了，但话到嘴边还是咽了回去。毕竟当年李教授对我寄予厚望，可如今我依旧是一事无成。我怕说出来，李教授会更加失望。李教授也没多说，他起身把他那台老式的唱片机打开，就听里面传来一个韵味醇厚的女声唱腔，平生志气韵味通，好似蛟龙在浅水中。有朝一日春雷动，得会风云上九重。我虽然不懂戏曲，但也听出这段是金韵大鼓里面的唱词，耐人寻味。仔细品味，知道这是李教授在鼓励我。一曲唱罢，李教授和我介绍说，这段叫《击鼓骂曹》，是大鼓名家骆玉生的代表作之一。他可是兼具留白两派的特点，同时又独成一派。卓越，你听听这唱词，说的不就是我们人生吗？人这辈子高潮低谷都会有，在低谷时不急不躁，养精蓄锐。说着。李教授话锋一转，他看着我说：“卓越啊，你和邹占强还有林佑都是我比较中意的学生，但你们身上各有特点。林佑是太爱自由，不守规矩，他更适合自由职业，不适合到框框架架中。而邹占强呢，他最大的问题是胜负心太强，总是不肯轻易服输。这听上去是好事，但要知道，目光只盯着成败，往往会忽略了其他。”我默默的点着头。李教授又喝了一口茶，才继续说道：“至于你。”就是性格太过于保守，有些随遇而安，或者说你胸无大志，容易安于现状。李教授的点评让我尴尬一笑，他到底还是阅人无数，一眼就把我看穿。我也听说了，你现在倒是想做出一番成绩，但我却认为你不能太心结，一定要谋定而后动，才能考虑到全盘的得失。李教授是全国知名经济学家，他和一般的学者不同，他不太注重理论，而更愿意从实战出发，所以他对我们的评价也都是基于我们大学时代的表现。李教授的一番话倒是让我茅塞顿开。仔细想想，我在奥兰这两个多月的表现，最大的毛病就是心急，看问题不够全面。假如当时我和邹占强早早签订合同，或许就不会出现今天这个局面。想到这里，我心里还是微微一痛。如果当时我再严谨一些，或许对安然的帮助就会更大。我微微叹了口气，我已经决定辞职。老师的这番话也只能用在我以后的职场里。我和李教授就这么聊着。临近中午时，我想起要去找陆雪。让他把辞职信转交给安然。于是我起身告别。李教授一直把我送到门口。我刚要出门，李教授忽然又说：“卓越，我听说你和兰兰分开了。”李教授一直也挺喜欢陈兰的，平时都叫她的小名。我苦笑下，没想到这事李教授居然也知道了。李教授继续说着：“你们年轻人的感情，我这个糟老头子不懂，但我知道兰兰是个好姑娘，可能是你们没缘分。不过我要和你说，安然也是个好丫头。卓越，能把握的时候就要把握，该珍惜的人就要珍惜。”李教授的一番话说得我心里一暖。在这个冰冷的城市里。还有这样一位德高望重的老师在关心着我，这应该是我的福分。但我还是没忍心告诉李教授，我已经要辞职，并且离开这座城市。从李教授家出来，我慢慢的走着，路过人民医院的广场时，我才想起手机一直没开。正准备把手机开机给陆雪打个电话，就听一个女人在不远处喊着我的名字：“卓越，是小卓吧？”一回头，就见一位五十多岁的阿姨朝我的方向走了过来。这阿姨正是我救过的那位孔姨。孔姨穿戴都挺正常的，我以为她已经出院了。孔姨一见我，她特别高兴，我问她是不是出院了。他立刻皱着眉头说：“我倒是想出院，可孩子不让，说什么再让我住几天。我这无聊，就在广场晒太阳。”他说着，忽然不说了，眼珠一转，似乎想起了什么。接着，他马上看着我问：“小卓，今天周末你没事吧？”“正好，孔姨，请你吃饭。”我连忙拒绝，可孔姨根本不管这些，他拉着我的胳膊就往前走，说：“你就是有天大的事，中午也得吃饭吧。”正好孔姨一个人也不爱吃，你就当陪我了。我苦笑着，被孔姨带到附近的一家餐厅。我本打算请他，可一见这餐厅的档次。心里开始打退堂鼓。孔姨似乎对这样的地方司空见惯，她运指如飞，接连点了五六道菜。要不是我拦着，她还要继续点呢。服务员一走，孔姨就微笑着看着我，她也不说话，弄得我心里有些没底。好一会儿，孔姨才神神秘秘地说：“小卓，孔姨，给你介绍一女朋友吧。我家的一个亲戚，长得倒是挺一般，但身材挺好，个子也挺高。除了这些，她她好像也再没什么优点了。”孔姨的话逗得我哈哈大笑，没见过这么当媒人的，居然说要介绍的人没什么优点。孔姨一说完，我连忙推辞。敷衍他说：“孔姨，算了，改天的吧，一会儿我还有事。”谁知孔姨根本不听我的话，她拿出手机，一边找号码一边说：“择日不如撞日，就今天，今天这日子不错。”说着，他把电话就拨了过去。我拦是拦不住了，没办法，只好硬着头皮听他打电话。孔姨的性格很好。
，属于那种爱说爱笑的。就听他对着手机说：“我告诉你，我给你物色了男朋友，你要是不来，我现在就搬出院，我离家出走，再也不回来了。”对面不知道说什么，就听孔一说：“我现在不是和你商量，我是告诉你必须，必须懂吗？给你40分钟时间，你要是赶不来，以后你也别想看到我了。”说着。孔姨把地点一说，就直接挂了电话。接着笑盈盈的看着我说：“咱们俩边吃边等他，他一会儿准过来。”我被孔姨弄得哭笑不得，这哪是相亲啊，这就是绑架。菜一上来，孔姨还真的就先吃上了。我苦笑的看着孔姨，也不好意思动筷子，毕竟他亲戚一会儿要来的。孔姨见我迟迟不动筷子，他看着我，满不在乎的说：“小卓啊，孔姨告诉你，你不用把这丫头太当回事，这丫头就是被惯坏了。”你越捧着他，他就越把自己当回事。来，咱们先吃。我象征性的动了动筷子，我自己心里都觉得好笑。我这晚上就要离开这座城市了，却被孔姨安排了一次莫名其妙的相亲。现在走是不可能了，只得硬着头皮等下去。我和孔姨有一句没一句的闲聊着。不一会儿，他手机响了，一看号码，孔姨立刻微笑的看着我，有些得意的说：“看看，来电话了吧？”我就说嘛，他赶不来。孔姨骄傲的接起电话，也不知道那边说什么。孔姨放下电话对我说：“小卓，你先吃，我去门口接他。”他刚把车停好。我笑着点点头，坐在座位上等着孔姨，同时心里也有些好奇，孔姨口中这个没有什么优点的女孩到底是什么样。没过一会儿，就见孔姨带着一个年轻的女人走了进来。今天的阳光很刺眼，这女的戴了一副墨镜，她跟在孔姨的身后，但一直没抬头，就一直边走边摆弄着手机。她虽然没抬头，但当我看到她的第一眼时，还是感觉浑身的汗毛倒竖，那是一种惊讶、错愕、感叹都掺杂在一起的感觉。我甚至怀疑我是不是看错了，或者眼前这一切都不是真的。我相信缘分，不然在这大千世界上。为什么有的人会相遇、相知、相爱，而有的人却擦肩而过、失之交臂？可我不敢相信的是，这种小概率的巧合竟会真的发生在我身上。我之所以这么感叹，是因为和孔姨一起进来的，被她说的一无是处的女人，竟然是安然。我苦笑，安然居然是孔姨的亲戚，我相亲的对象。这世界真的是太奇妙了。当安然和孔姨走到我身前时，孔姨才回头训斥安然说：“行了，别摆弄手机了，来，我给你介绍一下。”而安然依旧没有抬头，他低头打着字，连墨镜都没摘。显然。他对这次相亲根本就没当回事。这个帅小伙叫卓越，那天要是没有他，我就……孔姨的话还没说完，安然猛地抬起头，我看不清他墨镜后面的表情，但我能感受到，他也是惊诧的接着。安然一下把墨镜摘了下去，他一脸错愕的看着我，先是惊讶，接着是气愤，到后来变成了漠然。安然肯定也没想到我俩会在这样的场合相遇，而我则是尴尬的站在那儿，一时间竟不知道该怎么面对安然。孔姨看了我一眼，又看了看安然，他奇怪的问：“然然，你们认识？”安然立刻摇头。他冷冷地说道：“我怎么可能认识他？我认识的朋友中，没有人是逃兵，是懦夫。”安然果然是生气了，因为我那条辞职的短信。孔姨不明就里，他轻轻地推了安然一下，不满地说：“什么逃兵、懦夫的，快坐下，好好说话。”安然这才不情愿地坐下，但他的目光一直盯着我，冰冷的眼神让我如坐针毡。孔姨见我和安然都不说话，他就笑着对我说：“小卓啊，我这个亲戚。”孔姨话还没说完，就被安然打断了。他看着我，略带不屑地说。原来是你救的我妈，那我还真得好好谢谢你。能感觉得到，安然很生气。即使知道是我救的孔姨，她对我依旧是冷冰冰的。但她话一说完，孔姨立刻用胳膊悄悄地碰了安然一下，同时偷偷地瞪了安然一眼。安然立刻回头，瞪着她美丽的大眼睛，不满地对孔姨说：“怎么了？承认我是你女儿，就让你那么丢人吗？”看着这对让我哭笑不得的母女，我一时间也不敢接话。孔姨先是尴尬地冲我笑了下，接着对安然小声说：“当然丢人了，万一小卓看不上你那傲慢的劲儿，我还得给他介绍别的女朋友呢。他要是知道……”你是我女儿，以后该不好意思和我见面了。这母女俩居然拌起了嘴。孔姨的声音虽然小，但我却听得清清楚楚。我无奈的笑了下，安然却冷哼一声，她看不上我，我还看不上她呢。临阵脱逃，什么男人？孔姨不明白安然这话的意思，她以为安然指的是我那天晚上把她送到医院后就直接走了的事。孔姨就连忙解释说，那天晚上人给我送的医院，交的押金，你还，我不想再这么打着哑谜了。我看着孔姨，苦笑着说，孔姨，其实我和安总早就认识，我以前是奥兰的员工，刚刚准辞职。这下轮到孔姨惊讶了。他先看了看我，接着又看了看安然。忽然，他叹息一声，整个人都显得没了精神。他慢悠悠地说：“哎，那就完蛋了。和他共事过，你是不可能喜欢上他的。这次相亲又失败了。”说着，孔姨无奈地叹息着，看着他那患得患失的样子，我心里更加觉得孔姨这人太可爱了。妈，你胡说什么呢？安然有一种要被孔姨逼疯的感觉。他瞪着孔姨，一脸的无奈，而我则偷偷地看了安然一眼，恰好他也在看我，四目相对，他立刻狠狠地白了我一眼，那架势。恨不得把我生吞。孔姨转头看着安然，不满地说：“我说什么？好，我也不怕小卓笑话，咱们就好好说说。你说你有什么优点？”孔姨说着，开始扳着手指数落上安然了。你又懒又馋，脾气又大。每个周末，你不是睡到中午才起来，然后你脸不洗，牙不刷，披头散发的就开始吃饭。还有，你半点家务都不做。现在搬出去了，哪天还不都是
，满脸通红。毕竟哪个女人也不希望自己不好的一面被别的男人知道。不过我听孔一说的这些，我不但没觉得这是安然的缺点，反倒觉得挺可爱的。这样的安然才更有生活气息，要比她每天一副高冷的样子更让人愿意亲近。安然先是瞪了我一眼，她把这事都怪在了我的头上，接着打断孔一的话：“妈，你能不能别说了？不能。”孔一一瞪眼，斩钉截铁地说：“小卓也不是外人，你说说你。”活了二十多年，眼看着到三十了，连个像样的恋爱都没谈过，这说明什么？说明智商不对，是情商低。孔一说着，他马上又看了我一眼，解释说：“小卓，我和你说，安然智商还真不低，就这点像我，别的都不像。”我看着孔一，笑也不是，不笑别的还难受。那一瞬间，我的表情复杂极了。你再说一句，我马上走。安然要被孔一逼疯了，他站了起来，作势要走。没想到孔一根本不吃他那套，他在桌子上一拍，瞪着安然，同样威胁他说。你走我就出院，这是我第一次见母女这么对峙。很显然，孔姨赢了。安然气鼓鼓的看着孔姨，但最终还是无奈的坐下了。但他为了表示抗议，干脆把头转到一边，也不搭理我和孔姨。而孔姨似乎还没说够，他继续说道：“我为什么要把这些当着小卓的面说出来？我就是让小卓有个心理准备，知道你到底是什么样的人。这叫坦诚相待。小卓要是能担待你的这些缺点，那当然最好了。要是小卓受不了，那我再给他介绍别人。也不知道是因为我送孔姨去的医院，还是我不肯。”收他的红包。总之，孔姨似乎对我特别认可。安然气得也不看我俩，就气鼓鼓的看着窗外。孔姨见安然不再说话，他就又问我说：“小卓，前两天你去医院，还说工作忙吗？这才没过两天，你怎么就辞职了呢？是不是受不了他那个臭脾气？”孔姨一开口，就把战火又燃到安然的身上。他敢说安然，可我不敢。我尴尬的摇了摇头，低声说：“是我个人的原因。我以为按照孔姨对我的印象，我这么一说，他肯定会让我回奥兰。谁知道他一摆手，行啊，那破公司干不干无所谓。”等孔姨再帮你找家公司，肯定比奥兰的待遇好，还不用受他的气。我完全傻眼了，这是什么骂？当着我的面给女儿一通教训不说，居然连公司一起骂了。但通过几天的接触，我也知道孔姨就是这样的性格。她爱说爱笑，性格开朗。见我和安然都不说话，孔姨冲我使了个眼色，接着对安然说：“行了，知道你嫌我啰嗦，我走还不行吗？我回医院了，你们年轻人自己聊吧。”说着，孔姨看着我，又悄悄地指了指安然，意思让我和安然多沟通下。我苦笑着点了点头。孔姨走后，安然依旧是看着窗外。他一言不发，而我尴尬的坐在那儿，心里暗暗苦笑。我没想到，人生的第一次相亲，居然遇到的就是安然。或许这就是命吧。为了打破尴尬，我率先开口说：“安总，昨天从老友回家后，我就给你发了信息，你看到了吧？”安然猛地一下转过头，他冷冷的看着我，好一会儿，才问我说：“你是因为我没给你回信息，所以你要辞职？”我摇头，虽然不是这个原因，但安然没回信息，的确给我一定的打击。最关键是，我不想在这样特殊的时刻，不但没有帮助他，反倒让他失望。安然冷笑一下，他盯着我。冷冷的说道：“我告诉你，卓越，昨天从老友回公司后，我的手包落在车上，下班回家时手机已经没电了。你发的信息，我是今天早上才看到的。我给你打了电话，你关机。”安然的话让我心里有些愧疚，我以为当时安然没回信息是对我失望的一种表现，没想到他是手机落在了车上。安然见我不说话，他又不满的说道：“更让我没想到的是，你居然跑到这里相亲。卓越，你可真够可以的，你就这么着急找女朋友，这绝对是冤枉。”我支支吾吾的把如何被孔姨拉来的事情说了一遍，但安然还不解气，他盯着我，不依不饶的问：“那我问你，你到底为什么辞职？”我微微叹息一声，抬头看着安然，把心里话说了出来：“安然，我来公司已经两个多月了，一单没成不说，还处处让你失望，并且我还和卡琳立下了军令状，这个月不出单，我自动走人。我也觉得我不适合这个行业，我想换个行业试试。”安然面无表情的盯着我，红唇翕动，问说：“去哪行？”我摇摇头，还没考虑好，我想先回家看看。好久没见我爸爸妈妈了，我这模糊的答案并没让安然满意。他冷笑一声，歪头看着我说：“卓越，我终于知道陈岚为什么会和你分手了。”我皱了下眉头，没想到安然会在这个时候提陈岚，而安然觉得只提陈岚似乎还不解气，他恨恨地说道：“你就是个懦夫，一有问题就知道躲避。你和陈岚分手，辞了工作，现在一个单子飞了，你又要把工作辞了。”亏得李教授还说你有才华，我不但没看见你的才华，反倒看的全是缺点。安然的话说的，我也有些生气。我故意气他说：“是啊，都是缺点。”所以正好辞职，你眼不见为净了。我话一出口，安然脸色大变，卓越。安然声调提高不少，他瞪着我，眼圈忽然红了，两颗明亮的泪珠在眼眶里直打转。我一下慌了，没想到安然居然哭了。我忙拿过一张纸巾递给他，但安然却一下把我的手打开。他站了起来，看着我，强忍着眼泪说：“你的辞职我批准。”说完这话，他拿着手包转身就走。我彻底慌了。我之所以辞职，就是不想再给他添乱。可他却因此哭了。我急忙追了上去，一边跟在他的身后。一边喊着他的名字，而安然根本就不理我。他急步的朝前走着，一到车前，他开门上车，我一下不知该怎么办，只好打开副驾的门，也跟着上了车。让我欣慰的是，安然并没赶我下车，但他把车开得飞快，我也不敢出声，就死死的看着他的方向盘，生怕出现什么意外。安然把车朝他家的方向开着，但路过他家时，他却并没开进去。
，在一个略微偏僻的胡同口停住了车。他一双玉手扶着方向盘，眼睛却朝路口里看着。顺着他的目光看去，就见一个两鬓双白的老人正在一个摊位上炒着冰果。围在他身边的是几个学生模样的孩子，安然就这么呆呆的看着。好一会儿，他才呢喃的说道：“我小学时，每到心情不好时，就会到这里吃份炒冰果。那种甜甜的冰凉一进口中，我似乎能把所有的烦恼都忘了。我大学毕业后从国外过来，我以为这里早就没有了，可发现它还在。可我以为会永远会存在的，它却没有了。我不知道安然为什么会发出这样的感叹，我只知道一点，这感叹不是冲着我的。我默默的下了车，去买了两份炒冰果，回到车上递给安然，安然接过。”他吃了一大口，终于露出了他那迷人的微笑。我也趁机逗他说：“安然。”孔一说：“你又懒又馋，看来是真的呀。”安然嘴里都是冰果，没办法反驳我，但他还是回头娇嗔的白了我一眼。一份炒冰果吃完，安然的心情似乎也好了不少。他回头看着还没吃完的我，问道：“说吧，还打算辞职吗？”我尴尬的笑下，有些不自然的说：“安然，我现在真的觉得自己一无是处，工作做不好，感情生活也失败。我现在最想的就是离开这里，离开，就这么走了。”我默默的点了点头。安然惊讶的看着我。眼神中满是失落，安然不会了解我和这个冰冷的城市之间的一切。我最美好的大学时光，最幸福的恋爱生活，这一切都在这里。我曾是那么深爱的这个城市，可最后收获的却是累累的伤痕。安然看着窗外，他柔声对我说：“卓越，你说的不对，这个城市对我们所有人都一样，都是冰冷的。正因为它是冰冷的，所以我们才要互相扶持，互相依偎，抱在一起才能够温暖。”卓越，我现在真的需要你，奥兰也需要你。安然说着，他转头看着我：“你说你一无是处，这话恰恰相反。”你聪明、善良，又有才华，只是现在一时间你没找到自己的定位而已。你说你到奥兰一单没出，可你知道吗？当年我爸爸和妈妈创建奥兰时，他们那半年没接到一份合约。妈妈曾和我说，那段时间他和爸爸基本是啃着馒头、吃着咸菜过来的。所以你现在这点困难，对于当年的奥兰来说，又算得了什么呢？我陷入了深深的矛盾之中。离开，我担心安然；留下，我怕再一次的受到伤害。我受的伤害，并不是指公司的业务，而是我发现我已经喜欢上安然了。但我又清楚的知道，我们之间根本就不可能在一起。我更不会告诉他我已经喜欢上他了。安然见我不说话，他也不催我，就让我这么思考着。我想了好一会儿，最终决定留下来，等奥兰度过现在的危机后，再和安然告别，也算是对自己喜欢的人默默的付出一次吧。我尽量用轻松的口气对安然说：“可是我已经订了今晚的车票。”安然听我这么一说，他也放松了，白了我一眼：“车票又不是不可以退，退票有手续费的，那点钱对你来说不算什么，对我来说可是巨款。”我像个无赖一样和安然胡闹着。公司给你报销，安然知道我是开玩笑，但他还是配合着我。见我不再提辞职的事，安然的心情似乎也好了许多。他转头看着我，开始说正事了。卓越，你想过没有，为什么借雨的策划案会用到汪涛和你的创意？我把车窗摁下，点了一支烟，抽了一口后，才慢悠悠地说：“这个问题我想过，不外乎两种情况：一是我们奥兰有内鬼，再有就是当天亲自参加提案会的人泄露了我们的策划案。”安然微微叹息一声，他看着我，继续说道。因为你刚进奥兰，许多事情你可能不清楚。我从国外回国后，我妈妈就把奥兰交给了我。开始一切还都正常，但后来慢慢就出现问题了。我们公司参加了几次的企业公开招标会，但对手的广告公司总好像知道我们的标底一样，总是以微弱的价格胜出。我皱了了一下眉头，马上问说：“那你的意思是，奥兰有内鬼已经不是一天两天了？”安然点了点头，说着，他真诚地看着我说：“卓越，你知道吗？现在奥兰我能信任的人不多，你入选财务总监郑成信，除了你们三个之外，我不知道我还能信任谁。”安然的话让我不禁也为他感到可悲。偌大的一个奥兰，能信任的人却寥寥无几。安然说着，他微微叹了口气，再次看着我说：“卓越，单子的事你不用着急，但平时在公司，你多帮我留意一下，我必须要把这个内鬼揪出来。”奥兰现在已经经不起折腾了。我郑重的点了点头，心里告诫自己，这一次千万不能再出差错了。和安然又聊了好久，直到天色暗淡，安然才开车送我回家。到楼下，我刚下车，还没走两步，安然忽然喊我说：“卓越，等下。”我回头看着安然，在我俩目光对视那一瞬。安然似乎有些不好意思，他看了我一眼，才柔声说：“今天我妈妈说的，你别当真。我知道，你也是被他硬拉着去相得亲的。不过还是谢谢你那天救了他。”我笑了下，故意逗安然：“你说不当真就不当真。”孔姨的话，我可是认真考虑的。安然白了我一眼，略带娇嗔地说：“想得美吧你！快点回去休息吧，我走了。”看着安然娇羞的样子，我心里不禁一荡，就要站在原地看着他的车渐渐开远。转身刚要上楼，还没走进步，忽然听身后一个人喊着我的名字：“卓越，一个熟悉的。”不能再熟悉的声音了。以前听到这个声音时是幸福的喜悦，而现在听到这声音时却是空荡的失落。是陈兰。我转过身，就见陈兰从一辆白色的国产轿车里慢慢走了下来。我第一个反应是周天成给他买了车，可转念一想，又觉得不对。如果是周天成，不会给他买这么便宜的车。陈兰优雅的走到我的面前，她似乎又瘦了，但却依旧美丽。尤其是她身上那种端庄的气质，让我不禁有些火。似乎我俩又回到了以前。她在楼下等我下班。陈兰一见我，她淡然一笑。
和挖苦我、打击我，或许我还会更好受一些。但我就受不了他对我的温柔，因为这太容易让我回想起我们曾经的一切。我尴尬的笑下，从口袋里掏出手机给他看了下，解释说没电了，一直忘记充了。我是在撒谎，我也不知道为什么，就是不想告诉他，我昨天曾想离开这座城市。陈兰倒是没在意我的话，她依旧是淡然一笑，接着抬头看着楼上这座我们曾经一起住过的房子。过了一会儓。才回头问我说：“卓越不请我上去坐坐吗？”我越来越看不懂陈兰了。当初他告诉我，他出轨怀孕了，直接和我分手告别。走的时候是那么决绝，可当我渐渐的适应了没有他的生活时，他却又出现，并且还是用从前那种温暖待我，这让我有些崩溃。但我似乎已经习惯了听从陈兰的话。见他想上楼，我只是为难的低声说：“房间有些乱，我不是撒谎，因为昨晚收拾东西，房间被我弄得乱七八糟的。”而陈兰也不在意，他笑着摇摇头，看着我说：“能有多乱？再乱的时候，我也不是没见过。”他说的没错。以前她是女主人，最乱的时候也是我们刚搬进来的时候。陈兰说着，她率先走进了楼道，而我默默的在身后跟着她。房间里的行李和衣物我已经都打包好了。当陈兰看到这些时，她惊讶的回头问我说：“卓越，你这是要搬家？”我尴尬的点了点头。为什么？陈兰追问。我只好撒谎说，一个人住这么大平房的房子有些浪费，租金也有压力，所以想换个小点的。陈兰沉默不语，她在房间里慢慢的四处看着，能看得出来，她对这里还是无限的留恋。好一会儿。他忽然回头对我说：“卓越，帮我联系一下房东，我想把这房子租下来。”陈兰的话让我心来又是一疼。他这么做，难道也是放不下我们曾经的过去吗？但我马上又解释说，还没找到合适的房子，我暂时可能不搬了。陈兰摸了摸墙壁上的壁纸，这是我俩一起贴的淡蓝色。陈兰说过，她喜欢蓝色，因为蓝色代表纯洁。可我们在这个冰冷的城市中，自私而又麻木的生活着，早已经忘记了纯洁的含义。陈兰坐到沙发上，她看着我，柔声说道：“卓越，我听艾佳说，你和战强的单子没做成，你还和他吵了一架。”我这才明白。陈兰为什么会忽然来找我？当他知道这件事后，他肯定就联系了我。可是我手机关机，看来陈兰还在关心我。可这关心似乎已经晚了，她已经是别人的女人了。我摸出一支烟，点着后抽了一口，慢慢的点了点头，说：“嗯，是没做成，不过不算吵架，就是抱怨几句。”陈兰哦了一声，好一会儿，忽然又说道：“卓越，黄总回来了。”陈兰说的黄总。就是亲自的黄飞，我不解的看着陈兰，没明白他的意思。陈兰继续说着，据我所知，我们的新品迟迟没有上升产线，广告营销这方面也没有落实。我觉得你们应该还有机会。虽然这事是周天成负责，但现在黄总已经下了命令，让华东区关于新品的营销都暂时停下。毕竟你和安总一起去拜访过黄总，我建议你再去试试，或许还有转机。陈兰是好意，他也知道我现在傲然迟迟打不开局面，于是帮我想了这么一个主意。我看着他，慢慢的摇头说，我觉得找黄总也没用，新品连生产线都没上，这也就是说。你们总公司都没有具体的营销计划，我去找他肯定也没用的。陈兰点了点头，他想了下，继续说道：“你说的，我倒是也想过，不过新品早晚还是要上的，早动作怎么也比晚动作要强吧？”陈兰说的倒是有些道理，我就一边抽烟一边琢磨，是不是真的该去拜访下黄总了。陈兰见我不说话，他也不出声，就呆呆的看着我抽烟。好一会儿，他才站了起来，看着我说：“卓越，既然你没什么事，我就先走了。”看着陈兰如水的目光，我竟有些不敢。和他对视，急忙点了点头，嗯，了一声。到门口时，陈兰忽然回头，他看着我，又说道：“卓越，不管我们曾经怎么样，在我心里，我早已经把你当成我的亲人了。”陈兰的一句话，说得我鼻子微酸。其实陈兰说的对，我和他在一起五年多的时间，爱情和亲情早已经混淆在一起，根本没办法分得清楚。可如今分手了，爱情不在，只剩亲情。原来爱人和亲人也只是一线之隔。陈兰见我沉默，他继续说着，所以。卓越，我希望你过得好，过得比我好，比所有人都好。以后有什么需要我的地方，给我打电话，好吗？我越看越读不懂陈兰了。在我萎靡不振时，他打击我，说我连和周天成对话的资格都没有。可在我真的陷入困境时，他却愿意帮助我。我微微叹了口气，或许我这一生和陈兰终将割舍不清。周一，销售部例会，我知道这将是我难挨的一个早晨。会议就是在销售部的办公室开的。我到时，大部分同事都已经到了。一个叫小苗的同事一见我进门，立刻笑着大声说：“卓越，听说今天签大单，你该请客啊。”小苗是我们销售部的金牌销售之一，卡林手下的红人。他人长得帅，嘴又甜，深得卡林的器重。但我知道小苗这是故意羞辱我，因为早上来时，前台的小妹已经安慰我一番了，连前台小妹都知道这单子飞了，小苗怎么可能不知道？我看了小苗一眼，并没说话，回到了自己的位置上。卡林见人已经到齐，他清了清嗓子，开始开会，先是总结上周的情况，接着鼓动大家这周继续努力。常规的程序走完后，卡林朝我的方向看着，问我说：“卓越，我听说你的单子又没做成。”卡林话音一落，小苗回头看着我，脸上是一副幸灾乐祸的表情。我尴尬的点了点头。卡林话题一转，看着其他同事说：“各位同事，大家要知道，我们做销售的跑单是很正常的。我也曾跑过大单，但是……”卡林说着，目光再次冰冷的射向了我。我心里一惊，知道他又要针对我了。果然，卡林继续说着，但是
。卡林的话让我禁不住打了个寒战，他的意思很明显，就是在说汪涛和邹占强这件事。办公室政治，哪个公司都有，抬高自己，打压别人的事，在奥兰也时有发生，但大家都是暗箱操作，谁也不会当面说这些的。但卡林却不是，他偏要把这件事放到台面上来，他这么做就是为了羞辱我。我正想着，卡林忽然盯着我，质问道：“卓越。”你和天成的市场总监邹占强到底是什么关系？所有同事的目光都向我看来，大多数人的眼光都是充满鄙夷，而剩余的也是在幸灾乐祸。我如坠冰窖，怎么也没想到卡林居然这么早就知道了这件事。看来我之前预想的不测，现在都发生了。卡林见我不说话，他继续说：“你不说，我替你回答。邹占强和你是同学，他早就想把这个单子给你了吧？你们联手演戏，打压策划部的同事，来抬高你在奥兰的地位，对不对？”卡林的逼问让我无言以对。虽然我这件事。我事先并不知情，但我要是解释了，反倒把邹占强陷于不义之地。毕竟，当时邹占强也是为了帮助我。再有就是，卡林他们也不会相信我的话。见我哑口无言，小苗忽然插嘴说：“对了，卡林总监，我记得有人好像和你立下了军令状，说这个月再不出单，他就主动辞职的。”对于小苗的落井下石，我虽然愤怒，但却没有任何的办法。而卡林则冷笑地看着我，问道：“卓越，这件事你没忘吧？”我点了点头，说道：“没忘。”但现在还没到月末，还有一周的时间。卡林冷哼一声，他不再看我，而是对其他同事说：“好了，今天的例会就到这里。这周我会非常忙，我要和小苗盯着青姿的单子。这个单子被某些人搅和的乱七八糟，但幸好的是，青姿还没和别的公司签约，我们还有机会。我如果不在办公室，大家可以打电话给我。好了，都忙去吧。”我终于松了口气。不管怎么说，总算挨过了这一关。但卡林却没完，他走到我身边，在我的桌上轻轻敲了下，傲慢地说：“这两天行政部人手不够，我答应他们总监了，让你过去帮几天忙，也不是什么累的活。”就是帮忙分发下办公用品之类的。你现在就过去吧。明明知道我和他的约定就剩一周时间，但他却把我借给了行政部，这明显就是想踢我走。但他是总监，我还必须得听他的。和行政部的几个同事分发完办公用品，我可都不行。到茶水间准备喝杯可乐，刚进门就见汪涛正端着咖啡靠在橱柜上。见我进来，他冲我微微一笑。今天卡林在会议上提这件事时，我就想过早晚要和汪涛见面的，只是没想到会这么快就见面了。我拿了杯可乐，走到汪涛的身前。故作轻松地对汪涛说：“汪涛，下班后有时间吗？”汪涛耸了下肩膀，反问我：“有事吗？”我有些尴尬，继续说着：“想请你吃顿饭，有些事也想和你聊下。”汪涛笑下，他喝了口咖啡，接着抬头看着我，淡淡的说道：“有这个时间，还是去请你的客户吧。听说你这周要是再不出单，卡林就要把你开掉了，到时候安总也保不住你的。当初的军令状可是你自己立的。”汪涛说着，在我肩膀上轻轻拍了下，直接走出了茶水间。汪涛的表现让我有些吃惊，按说他应该恨我才对，但他却表现出一副无所谓的样子。这让我大惑不解，正想着，陆雪推门进来了。他一见我，立刻跑到我身边，在我胳膊上轻打了下，笑呵呵地说：“喂，又跑来茶水间喝可乐，是不是偷懒了？”陆雪这丫头很可爱，每次见我都要调侃我几句。我喝了口可乐，笑着问他说：“你不也一样来了吗？”安总呢？陆雪拿出一听可乐，一边倒着，一边说：“安总早就走了，他和卡林、小苗去青资了。刚才在会上，卡林就说他要去青资了。只是我没想到安然也会去，不过也正常，青资毕竟是个大单。但我心里还是有些失落。要知道。”之前亲自的单子是我和安然在跑，而现在我已经出局了。我正想着，陆雪忽然低声说：“卓越来奥兰这么久了，你还没请我吃过饭呢。要不中午给你个机会，请我吃顿好吃的。”看着陆雪可爱的样子，我故意逗她说：“好啊，中午食堂请你。”陆雪一撇嘴，白了我一眼，不满地说：“小气鬼，食堂用你请。”我见她当真，就笑着说：“逗你呢，说吧，想吃什么？但我告诉你，可别搞什么大餐，我可没多少钱。”陆雪一听，我真要请，她立刻把杯子放到一边，拉着我就走，出去说还有几分钟下班了，走。出了公司，陆雪就开始盘算上了。她边走边嘟囔着：“日料太清淡了，韩国烤肉又太油了，到底吃什么好呢？”我笑了下，任由她嘟囔着，也没去打断她的话。陆雪想了一会儿，忽然转头看着我。她刚要说话，我手机一下响了。她立刻瞪着眼睛说：“卓越，不管是谁，中午这顿饭你都得请我，不许借机逃跑。”我笑着点头，拿出手机递到了陆雪面前，苦笑着说：“是安总。”陆雪的小嘴一下撅了起来，她双手合十，眼睛微闭，开始祈祷着：“阿弥陀佛。”安总找你没事，找你没事阿门。看着陆雪顺口胡说的样子，我微微笑下。接起电话，就听安然直接说道：“卓越，你现在到云怀餐厅3118房间，中午一起吃饭。”我有些奇怪，想问问到底怎么回事。可听安然这一副公事公办的口气，我只好答应一声，也没多问，放下电话。我无奈的看着陆雪，陆雪气得跺了一下脚，皱着眉头，有些委屈的说：“卓越，你今天没请成，以后也要请回来。但下次我要吃顿大餐，狠狠的吃一顿。”看着陆雪咬牙切齿的样子，我笑着点头答应，因为是安然的电话。我不敢有丝毫的耽搁，和陆雪告别后，我就急忙打车，直奔他。告诉我的地点。在车上，我一直琢磨着，安然明明是和卡琳还有小苗一起去了青资，他怎么会忽
。敲门进去，就见一个金碧辉煌的大包房里，一群人坐在一个巨大的圆桌前，桌上已经上了几道菜，而众人正在闲聊着。这些人里，除了安然三人之外，我只认识黄飞，其余几人我都没见过。但看他们的座次，今天的主宾应该还是黄飞。见我进来，第一个朝我走过来的竟是卡林。卡林扭着风腰，摇晃着一对硕大，一步三摇的走到我身前。他一边媚笑着，一边挽着我的胳膊，同时对着黄飞一脸媚笑的说：“还是黄总有眼光，一眼就能看出人才。小卓可是我们奥兰销售部的金牌哦。”卡林的态度让我完全傻了。上午还是个废物的我，现在居然成了金牌，我根本没弄明白怎么回事，就被卡林安排到安然身边，和黄飞握了手，寒暄两句。他又把其余几人介绍了下，原来这几人都是亲自的高层，但我并没看到周天成的影子。刚一坐下，安然就微笑的解释说：“卓越，我们奥兰请黄总一次不容易。今天黄总赏光，又是对你大家赞赏，亲自点名要你来的。一会儿你得敬黄总一杯。”我这才明白，为什么卡林对我的态度忽然大转变。原来是黄飞的原因。卡林并不是因为怕黄飞，他才对我客气的。这里面还是大有学问的。黄飞点将，我自然要来。卡林对我赞赏，就是给黄飞面子，并且这单假如成了的话，功劳和提成还是卡林和小苗的，而我只是过来蹭吃蹭喝，陪着应酬而已。不过我倒是挺佩服卡林，他对我的态度居然能转变这么快。这女人果然是个见风使舵的好手。相比之下，小苗就要嫩了些。他看我的眼神有些不屑，我知道他是有些嫉妒了。黄飞拿出他身边的一盒南京九五，抽出一支递给我，笑呵呵地说：“卓越，来一支，这有女士在场。当当我没好意思抽，这回有你陪着，我也就没什么不好意思的了。”我笑着接过烟，又替黄飞点着。黄飞的身上有种说不出的霸气，可能和他的职位有关。像他只递给我一支烟，对于别人，他连看都没看。而我知道小苗也抽烟，在我给黄飞点烟之际，小苗恶毒的看了我一眼。虽然这目光稍纵即逝，但还是被我看到了。服务员陆陆续续的上着菜，黄飞却熟视无睹。他转头看着我，问说：“卓越，上次我和你说的事，你考虑的怎么样了？”我一愣，上次在三亚和黄飞的确有过还算深层的交流，可我不记得我答应过他什么事情、啊。见我疑惑的看着他，黄飞哈哈大笑，直接说道：“看来你也没把我说的话当真啊！我问你的是，你什么时候来我们青资啊？我们青资现在可是求贤若渴。”我也笑了。上次在三亚，黄飞的确提过，说让我加盟青资，但我就当做是个玩笑。没想到黄飞今天再次提起。黄飞说这句话时，卡林正看着我。我忽然想起今天上午卡林说过的话，于是我笑着对黄飞说：“黄总，我现在还没有跳槽的打算。不过等哪天卡林总监和安总准备把我扫地出门，那时候我说不定真得麻烦黄总了。”我话一说完，黄飞哈哈大笑，他立刻说道：“只要我在青资一天，青资的大门随时向你敞开。”卡林也知道我这话是不满他今天上午对我的态度。但他一点也不尴尬，并且马上接话说：“黄总，卓越可是我们销售部的精英，你可不能这么挖人啊！把他挖走，你还怎么让我出业绩呢？到时候我们安总怪罪，我找谁说理去？”卡林娇嗔的和黄飞开着玩笑，说到最后一句，他还朝黄飞眨了下眼睛，那种娇滴滴的妩媚，一般男人恐怕还真受不了。不过我还是挺佩服卡林的，最起码这种见风使舵的能力我是没有。但黄飞似乎不买账，他反问卡林：“是吗？我怎么没看出来？卓越真要是你说的这么优秀？”今天你们怎么没带他来青资？卡林反应够快，他马上娇滴滴地说：“黄总，奥兰也不是只有咱们青资这一单，卓越还有自己要忙的单子呢。”卡林的解释本应该能说得过去，谁知黄飞不依不饶，他继续说：“那就说明，你们奥兰没把我们青资放在眼里喽。来，我们青资都不派你们最优秀的销售。”黄飞的话让卡林有些尴尬，他反应虽然快，但一时间竟也接不上话了。我看着有些好笑，就马上对黄飞说：“黄总，就别拿我们开玩笑了，我在奥兰就是个最差劲的销售。再说，要是对青资不重视。”我们安总和卡林总监怎么可能亲自来拜访您呢？我话一说完，黄飞哈哈大笑，但卡林和小苗却更加尴尬了。菜已上齐，卡林拿着一瓶红酒走到黄飞的身边，他弯着腰亲自为黄飞倒酒，但他这一弯腰，胸前的风峦全都暴露在黄飞眼皮底下。黄飞的目光一扫而过，接着就对安然说：“安总，看来你们奥兰的销售都不一般啊！”清一色的糖衣肉蛋，黄飞也挺坏，他特意说成糖衣肉蛋，而不是糖衣炮弹。他一说完。青资的几人都跟着哈哈大笑。安然虽然是总裁，但她毕竟是个未婚的女孩子，哪里经过这种阵仗，脸一下红了，一时间竟不知道该怎么说。倒是卡林毫不在意，他拿着酒瓶，身子已经贴在了黄飞的身上，同时撒着娇：“黄总，你不能这么欺负你妹妹啊！不行，你得罚酒，这酒你干了。”说着，他端起酒杯，直接递到黄飞的面前。黄飞身边的一个中年男人借机打岔，他看着卡林，一脸坏笑地说：“卡林总监，真干啊！”卡林根本不在意这男人的插混打磕，他媚笑的看着黄飞，妖媚的说道：“黄总随意。”黄飞哈哈大笑，接过酒杯，好，我认罚，干了。黄飞很豪爽，半杯红酒一饮而尽。卡林之所以能当上总裁，这和他的天赋有关，比如他的口才极好，说话很有煽动力，理论水平也高。当然，最重要的还是他舍得投入。他这个投入可不是指金钱
，这些人也成了他日后在圈子中的重要人脉。不过卡林根本不在意外界对他的褒贬，不然他也不会当着这么多人的面对黄飞有这么明显的暗示。卡林的目标性很强，就是下单、出业绩、拿提成。但我却觉得他这次恐怕要失手了。别看黄飞也和他开着不荤不素的玩笑，好像和他挺热乎的，但我却觉得。黄飞根本就没看上他。众人边吃边聊，聊的也都是职场和商圈的八卦。几杯酒下去，黄飞端着酒杯，冲着安然说道：“安总，感谢你今天这么丰盛的宴请，但我还是得先说一句抱歉。我知道几位的目标是我们公司的新品，很遗憾的是，公司新品上市将延期，所以关于新品的营销我们暂时停止，必须要等到新品正式上市之后才能开始。”安然刚要说话，小苗忽然插嘴说：“黄总，如果贵公司的新品没打算做营销的话，你们其他老品牌的营销我们也是可以做的。”我们奥兰。小苗刚说了两句，就被卡林狠狠地瞪了一眼，他立刻闭嘴，尴尬地笑下。小苗这人聪明，但他是小聪明，嘴尖舌头快。这种场合，如果没有人问我们，像我们这种底层的销售，还是闭嘴为好。他却主动插话了。果然，黄飞和安然连看都没看他一眼。安然落落大方地和黄总碰了下杯，优雅地说道：“黄总，今天就是请诸位吃个便饭。至于合作，我想我们以后有的是机会。”两人同时喝了一口，酒杯一放，黄飞感叹地说道：“现在外界都说，国产智能手机的市场是一片红海，可我看啊。”这化妆品市场比手机市场更严重，完全就是汪洋血海。国外品牌虎视眈眈，大举侵入；国内品牌是价格厮杀，短兵相接。营销渠道也是百花齐放，各显神通。就拿现在的朋友圈来说吧，十个人里得有四个是微商，四个微商里就得有两个是卖化妆品和面膜的。也不管真货假货，总之是泥沙俱下，把市场搅和的乱七八糟。黄飞的一番感慨，引得众人连连点头。他说着，目光却看向我，忽然问我说：“卓越，上次你在三亚和我说的那些，我可还没忘记。”过了这么久，你现在有没有新的感悟？给大家说说吧。黄飞一说，众人的目光都聚集在我这里，尤其是卡林，他始终微笑，一副耐人寻味的样子。如果放在一周之前，我或许会针对黄飞的话题侃侃而谈，但现在我谨慎多了。李教授那句“谋定而后动”始终在我耳边萦绕。我更记得，在奥兰的会议室里，我针对汪涛的策划案口若悬河，指点江山。就算我说的都对，可到最后，我收获的却是鸡飞蛋打，怨声四起。我微微笑下，看着黄飞说：“黄总。”之前也不过是我一时的口舌之快，您就当个笑话听听罢了。我现在想想自己说的什么都已经忘了，我的态度让黄飞有些诧异，他微笑的看着我，脸上是一副让人捉摸不透的表情。安然也有些惊讶，他可能觉得我还会像从前那样侃侃而谈，只是没想到我选择了一种类似沉默的方式。一旁的小苗倒是一副跃跃欲试的架势，见我不肯谈这个话题，他忽然身体前倾，看着黄飞说：“黄总，我倒是对您刚才说的话倒是有点不成熟的想法。不过令人尴尬的是，黄飞根本连看都不看他一眼。”小苗更加尴尬，他局促不安地看着卡林，而卡林狠狠地白了他一眼。黄飞慢慢地站了起来，微笑地对安然说：“安总，感谢你这么丰盛的午餐。什么时候有时间，我做东再请各位。下午还有个会，今天就到这里吧。”见黄总提出散局，众人都跟着站了起来，而小苗一脸尴尬地站在那儿，他恶毒地盯着我，狠狠地瞪了我一眼。像小苗这种人，我在以前的公司也遇到过，他们不是没有能力，但他们心眼太小，并且嫉妒心极强，你只要风头略微盖过他，他就恨不得生撕了你。众人到了停车场。安然和亲自的人寒暄几句后，我们刚要上车，忽然黄飞对安然说：“安总，稍等下。”我们几个都回头看着黄飞，就见黄飞指了指我，笑着对安然说：“安总，我想借卓越一个小时的时间，不知安总是否同意？”黄飞之所以这么说，是因为马上到下午上班时间了，所以他才用了一个“借”字。安然则看了我一眼，他微微笑下，接着对黄飞说道：“奥兰的员工能为黄总服务，这是我们的荣幸。”卓越，你去吧。我默默的点了点头，心里已经猜到。黄飞找我应该还是关于新品的事情，上了黄飞的奔驰商务。可黄飞只是上司机开车，并没有叫其他人。车上就我们三人，黄飞也不说话，拿出手机开始给公司打电话，安排下午的工作。他不说，我也不问。奔驰一路疾驰，最后停在了江边的一个广场上。司机把车门一开，黄飞做了一个请的手势。他笑着说：“下车吹吹风，醒醒酒吧。”江边人不多，我和黄飞慢慢的走着，走了好一会儿，他才看了看四周，接着转头看着我，一本正经的说道：“卓越，现在这里只有我们两个人。”说的话。也只有天知地知，你知我知。你面前现在有两条路，你自己来选择一下吧。黄飞说着，他递给我一支烟。我们俩点着后，我看着一脸严肃的黄飞说：“黄总，请说吧。”黄飞依旧是一副认真的样子，他伸出一根手指，慢慢的说道：“第一条路来青资，加入我的团队，级别总监起，年薪三十万保底，年末有分红、奖金、车、房，公司都给你解决。”黄飞的话干脆利落，给人一种霸道又难以拒绝的气势。其实以前黄飞也说过要让我去他们公司，但我一直觉得。他是玩笑多于诚意，也从来没当回事。可现在，当他一本正经地说出这些时，我能看得出来，他的确是认真的。被人重视，总是一件让人欣慰的事。但我却高兴不起来，苦笑了下，看着黄飞自嘲地说：“黄总，这回你恐怕是看走眼了。你可能还不知道，我到
，我才给你开出这个位置。至于你说的能力问题吗？我黄飞在商界也沉浮多年，我对我的眼光很自信。你现在没发挥出你的才能，是因为有人不懂得用你而已。他说的有人，其实指的就是安然。我笑笑，抽了一口烟，问他说：“那黄总说的第二条路呢？”黄飞看着我，缓缓说道：“上次在三亚，你谈了关于对我们新产品的看法，你很不看好，认为市场定位、竞争手段、营销策略都不对，所以我想让你给我形成一个完整的方案。这个案子不能只是营销策划案，你要从整个产品出发，甚至……”你可以把我们的新品否定，重新定位出一个符合市场的新产品。我惊讶地看着黄飞，他的要求早已经超出一个策划人员的工作范畴。要知道，重新定位一个产品，那就意味着要重新研发。黄飞只是华东区的老总，而这些决定是需要总公司来决定的。黄飞见我一脸惊讶的表情，他笑呵呵地问我：“怎么不敢见？”我慢慢地摇了摇头，而黄飞则拍了拍我的肩膀，笑呵呵地说：“卓越啊，你还太年轻，在商界必须要有种破釜沉舟的劲头。”我可以实话告诉你，我前一阵子去总公司了，把你上次和我说的。加上我的一些思考，和总公司的董事们讨论了下。现在董事会的意见分两波，一种是坚持新产品上市，他们的心情我倒是能理解，毕竟研发出一款新品，除了投入的资金、精力不说，单是时间成本就够公司头疼的了。不过还有几个董事同意我的说法，他们的想法是这款产品的竞争对手的确太多，我们和别的公司比没有任何突出的优势，所以提议研发新品。虽然我没参加过董事会，但我也能想象得出来。这场关于产品的讨论肯定是极其激烈的。我马上问黄飞说：“黄总，那最后的结果呢？”黄飞笑笑：“董事长最后定了调子，暂缓上市。”我看着微笑的黄飞，他也同样注视着我，目光满是真诚。但我知道，其实黄飞并没把话说全。我虽然没做过高管，但对公司的运作也是很了解的。一个公司明明已经研发出了一款新品，但董事长却忽然要求暂缓上市，那只能说明一点：他信任黄飞，但他一定是给黄飞一个时间限度，要求黄飞拿出一个完整的方案。所以黄飞才来找我。黄飞见我不说话。他抽了一口烟，继续说道：“我给你一个月的时间，把方案给我拿出来，因为这个方案不同于你以往的策划，所以我会派我们公司市场部的精英配合你。还有一点，这个案子出来后，如果青资最后决定采用，自然会付给你一笔费用，这笔费用不低于一百万。但假如这方案没被采用，我会以个人名义支付你二十万辛苦费。所以，这是一个稳赚不赔的生意，你觉得怎么样？刚才是总监位置，现在是一百万，我长这么大。”还没见过一百万的现金是什么样的呢？我不禁有些走神，暗想着，如果我当初有一百万的话，陈兰或许就不会离开我了吧。但如果毕竟是如果，生活中没有如果，我看着黄飞，反问他：“黄总，你为什么不直接和安总谈？可以让安总安排我做，偏要和我单独谈这些呢？”黄飞直接说道：“因为这不是一个广告公司的策划能做出来的案子，而你当初提供了这个思路，所以我要你把它做完整。这是我们两人的生意，和奥兰无关。”我犹豫了，一百万，以我现在的薪资水平，需要二十年不吃不喝才能攒下一百万。可我答应黄飞，就意味着。我将要离开奥兰，因为这毕竟是私单，加上我没时间跑业务，还有一周的时间。如果一单未出的话，我只能主动辞职。一想到要离开奥兰，我的眼前立刻浮现出安然的影子。他对我充满着希望，给我以极大的信心。他告诉我，他需要我，奥兰也需要我。而这面，则是高额奖金和高管职位的诱惑。一时间，我陷入了深深的矛盾之中。黄飞见我不说话，他转身看着滔滔的江水，继续说道：“卓越，我知道你怎么想的，你在考虑你对奥兰的忠诚度，这点我很欣慰，至少证明你是个知恩图报的人。不过……”你可以去看看现在的商业区，那些高管们在各个企业之间跳来跳去，难道他们对企业就没有忠诚吗？不是，而是这个世界的生存法则就是这样，人总是向往更大的平台，享受更大的权利和待遇，就像 NBA 和五大联赛的球员转会一样，他们都在寻找一个让自己更加满意的平台。不得不承认，黄飞举的例子很恰当，他把职员的跳槽形容成球员转会。黄飞说着，他指了指江面的波涛，慢慢的说道：“卓越，你看眼前这江水，其实我们所在的圈子就像这潮水一样，一浪追逐一浪，所以。”我们要努力的冲在最前面，成为最早抢滩登陆的人。我看着波涛起伏的江面，心里想着黄飞的话，但我依旧是纠结着，这是个难以选择的决定。我想要钱，想要高职位，但我还不想让安然失望。好一会儿，我才长叹一声，看着黄飞说：“黄总，我现在没办法答复你，给我点时间，我想考虑下。”黄飞笑了，他转身拍了拍我的肩膀，点头说道：“好，但时间不多，两天后给我答案。我相信，你一定会给我一个满意的答案。”我默默的点了点头，回到销售部。大多数同事都出去跑业务去了，办公室里也没几个人。刚坐回自己的位置，一个同事就喊我说：“卓越，卡林总监让你回来，就去他的办公室。”我一愣，暗想卡林这个时候找我做什么？但我也来不及细想，还是马上点头答应，轻轻敲了敲门。里面传来卡林慵懒的一声“进”，推门进去，见卡林并没坐在他的办公椅上，而是慵懒的靠在沙发上。更让我惊讶的是，他把高跟鞋脱了，一双美腿就随意的斜放在沙发上。最引人注目的是，他的脚趾上面涂着深黑色的指甲油，看上去倒给人一种无限诱惑的感觉。不得不承认，卡林长得不错，皮肤白皙，长腿丰胸，加上他穿着暴露，总是轻易的让男人产生幻想。我进来之前已经做好再次挨训的准备。今天在饭局上，卡林虽然对我和颜悦色，但我知道
，他那是做给皇妃看的，毕竟是皇妃点名让我参加这次饭局，他不可能不给皇妃面子。见我进门，卡林动也没动，依旧是慵懒的靠在那儿，他一双秀目始终盯着我，和从前的冰冷不同，此时的他嘴角含着微笑，给人一种极其春情无限的感觉。我略微有些尴尬，努力的不朝卡林身上看，尽量用平静的口吻问他说：“卡林总监，你找我？”卡林微微一笑，抬起他葱白的手指，指着我身后，懒洋洋地说：“先把门关上。”我心里咯噔一下，虽然这是公司，我俩独处一室也很正常，可看卡林现在这状态，要是进来个人，肯定会以为我俩有什么隐情。但他说了，我还不得不按照他说的做。回头关完门，卡林慢慢的站了起来，一双美足慢慢的朝高跟鞋里穿着，可穿到一半，他忽然抬头看着我，秀眉微皱，嘴角含情的说：“哎呀。”卓越，我这些怎么穿不上了？你快过来帮帮我！卡林的话让我又是一愣，我不是傻子，这么明显的暧昧，我当然能听得出来。但我站在原地没动，我不知道卡林对我的态度怎么忽然180度大转弯。卡林见我不动，娇嗔的瞪了我一眼，再次催促说：“怎么像个木头似的傻站着？过来帮我啊！”我犹豫了下，慢慢的走了过去。刚到卡林身边，那身上那种浓郁的香气就扑面而来。卡林的脚放在鞋子里，但他并没真的往里穿，只是让高跟鞋挂在他脚面上，他来回晃着，同时歪头看着我。声音有些发嗲地说：“这些卡脚穿不里去。如果我要是想趁机奉承卡林，我应该蹲下来，拿着鞋帮他穿进去。但我没有，我知道他是故意的。”我干脆微笑着说：“这女鞋我也不懂，你还是再试试吧。”卡林见我拒绝，他白了我一眼，一用力，脚一下穿到鞋里面，接着风腰一扭，他站了起来，把头发向后一竖，冲我翻了一个白眼，媚笑地说：“你呀，我看不是不懂鞋，是不懂风情吧？”我尴尬地笑了下，这卡林今天是吃错药了，他向来看不上我，可今天怎么是一副风情万种的样子？我依旧是笑了笑。什么也没说，而卡林扭着细腰，漫步走到办公桌前，拿起一份文件夹，再次回到我身前。他离得我很近，近到我都能看清他眼角上细微的皱纹。这种近距离的接触，让我产生了一种压迫感。我下意识的直了直身子，卡林却扑哧一笑，他看着我，把手中的文件夹朝我的胸前一拍，娇笑着说：“打开看看吧。”我打开文件，见里面是广告合约，甲方已经签字了，单子不算大，五十万左右。我有些不解，抬头看着卡林，他为什么让我看一个已经签好的广告合约呢？卡林依旧是一脸妩媚，他看着我说：“在乙方那里。”把你的名字签上吧，这单子就是你的了。我一愣，卡林这是怎么了？怎么平白无故送我一份他已经谈好的合约？见我不说话，卡林再次媚笑下，看着我说：“这是一个老客户的单子，下午我刚让他送来，本来你还有一周的签单时间。不过凭你现在的状况，我估计很难承担了。把这份单子签了，至少还能留在奥兰。你不会真想辞职吧？”我越来越糊涂了，卡林这到底是怎么了？卡林见我没动，他拿过签字笔递给我说：“还等什么？怎么？因为我训过你两次，就对我不满了。你卓越不会是这么小气的男人吧？”说着。卡林身体前倾，整个人都朝我身上靠了过来。我还不敢躲，怕一躲，他万一再摔倒，那可就难看了。不过卡林并没靠在我身上，他只是前探一下，立刻就站直。我接过签字笔，看着卡林说：“多谢你了，卡林总监。”说着，我在上面签下了自己的名字。这份单子我不可能不签，不签那就是真的不给卡林面子了。如果我还想继续留在奥兰的话，我是绝对不想得罪卡林这样的妖精的。不管怎么说，签单这事对我是百利而无一害的。至于卡林的真实目的，我想他马上就会显露出来。把单签完后，卡林指着沙发让我坐。这次卡林没像之前和我那般暧昧，他坐回了自己的位置，微笑的看着我问：“卓越，今天你和黄总去哪儿了？”我恍然大悟，这才明白卡林的意图。现在青姿这单是他带着小苗在跟，而我今天被黄飞叫走，卡林肯定是有想法了。我实话实说，去了江边。卡林没笑下，追问：“都聊什么了？”我有些尴尬，没想到卡林问的这么直接。只好敷衍着说，闲聊了一会儿。卡林这些年做销售可以说是阅人无数，我的敷衍他自然看得出来。他微笑的看着我，直接说道：“那我猜一猜吧，我猜黄总找你有两种可能。第一种，他想挖你去青资，职位给的应该不低，我估计应该比主管高，是总监吧？不得不承认，卡林的阅历果然丰富。他居然一下猜中了。”我沉默不语。我知道，这个时候多说一句话都可能成为日后的画饼。除了沉默，我别无选择。卡林也不在意，他继续看着我说：“卓越，你要是去了青资，可别忘了我呀。”以后亲自的单子，你可要给我们奥兰。卡林果然是高手，他已经做好了我走的准备，怪不得忽然对我这么好。我真要去了亲自，以后我可是他的甲方了。他是想用这一份单子的提成来收买一个未来的客户，这投资绝了。但我苦笑下，摇了摇头，依旧没有说话。卡林丝毫没有再有的沉默，他微笑着继续说：“黄总这个人，我以前就接触过，他为人豪爽，不计较金钱，否则他们这个单子早就被别的广告公司撬走了。所以，我猜第二种可能是黄总告诉了你，他们新品上市的时间，并且把这单送给你。”让你来完成这次策划案，对不对？这次卡林猜错了，可能谁也不会想到，黄飞让我做的，居然是一个完整的新品商业计划书。这可不是普通的策划案可以比拟的。卡林说着，他站了起来，风情万种的走到了我的身前。他略微一弯腰，低胸的小山前立刻春光无限。卓越，你也知道的，你们从三亚回来后，安总一
。谁都知道，青资这个单子不小。如果华东区的所有广告渠道都由我们来做，那将是千万级别的。如果这个单子做成，奥兰给我们的提成恐怕就要有几十万。看来卡林是不想这块肥肉被我独吞了。我立刻笑了下，抬头看着卡林，直接说道：“卡林总监，别的我不敢保证，但我可以明确的告诉你。”如果青资真的和我签合同，合同后面肯定会有你的名字。我不可能把黄飞和我说的事情告诉他，我干脆给他一个模棱两可的答案。因为不管我走不走，卡林绝对不是一个能轻易得罪的人。我的回答让卡林很满意，他微笑的看着我，妩媚的说道：“那我就先谢谢你了。”卓越，什么时候有时间去我家？我藏里几瓶好酒，到时候过来尝尝。我点头说：“好啊，有时间一定会去的。”不管卡林的邀请是真是假，总之我不可能当面拒绝他。回到销售部办公区，不知道为什么。我心里开始变得焦躁不安。黄飞开出的条件太诱惑了，无论我选择他指的哪条路，都要比现在的生活强百倍。从前我或许还是个随遇而安的人，可自从和陈兰分手后，我就告诉自己一定要努力的奋斗，我不会再让任何人轻视我。可一想到要离开奥兰，我心里还是有些不舍。我首先想到的就是安然，我承诺我要帮助他。现在如果一走了之，他会怎么看我？我越想越乱。出去抽了支烟后，我决定去安然的办公室找他。我也不知道我找他要做什么，总之就想去看看他。到了他办公室门口，就见陆雪迎面走来，一看到我。他立刻上前，歪着脖子，小声地问我说：“死卓越，到底什么时候请我吃饭？”我看着这个可爱的小丫头，笑着说：“你定时间，我随时。”小丫头一听，满意的笑了，表扬了我一句：“态度不错，值得表扬。”我笑下，问他说：“对了，安总在吗？”我想找他。陆雪回头看着安然办公室的方向，他点头说：“在。刚才他还让我去销售部，看你回没回来呢。不过那时候你没在。”我微微一愣，或许安然也想知道黄飞找我到底做什么吧。见安然在办公室，我直接要走。谁知陆雪一把拉住我的胳膊，调皮地说：“记得啊，请吃饭。”我连连点头，这才摆脱这个小丫头，敲门进去。安然正端着咖啡坐在靠椅上发呆，见我进门，他冲我微笑了下，指着对面的椅子说：“什么时候回来的？”我笑下，坐到他对面，告诉他：“我也刚回来不久。”安然点了下头，放下手中的咖啡，他又问我说：“怎么有事找我？”我慢慢的摇了摇头，微微叹了口气，说道：“没事，就想过来看看。”安然抬头瞥了我一眼，温柔的说道：“我这有什么好看的？”我呵呵一笑，故意说道：“你好看。”安然并没在意我的轻浮。他白了我一眼，接着低头看资料，嘴里嘟囔说：“别胡说，现在是上班时间。”安然的话让我心里一动，这种感觉很舒服，就好像我俩是一对办公室恋人，趁没人时在偷偷的调情。安然对我也越来越宽容了。最开始时，我如果和他开这种玩笑，他肯定是横眉冷对，而现在，他好像已经习以为常，不当回事了。我以为安然会问我黄飞找我干什么，但安然却只字未提，这倒是让我有些意外。一时间，我俩谁也没说话。我正琢磨找个话题和安然聊一会儿，忽然外面有人敲门，安然喊了一声“进”，就见财务总监郑成新推门进来。之前安然曾和我说过，在奥兰，他最信任的就是三个人：陆雪、我，还有一个就是财务总监郑成新。郑成新二十八九岁，在公司五六年了，他为人稳重老练，向来沉默寡言，很少见他发表什么言论。但谁都知道，他在奥兰的地位绝对不一般。郑成新一见我在，他立刻说道：“安总有客人，那你们先聊，我一会儿再来。”安然却微笑着摇了摇头，他看了我一眼。立刻对郑成新说道：“来吧，郑总监，也没有外人，什么事情就说吧。”我没想到安然居然当着郑成新的面这么说，心里顿时涌进一股暖流。而郑成新似乎也挺意外，他看了我一眼，坐到我旁边的椅子上，他再次对安然说：“安总，我要和你汇报一下公司近期财务方面的状况。”傻子都能听出来，郑成新的意思，让我出去。财务方面毕竟属于公司的机密，我马上站了起来，准备要走。谁知安然对我摆摆手说：“卓越，坐下吧，一起听听。”我只好再次坐下。郑成新见安然这么说了，他也不再顾虑我在场，直接说道：“安总。”这个月的财务报表已经出来了，很不理想。说着，他把一份文件递给安然，安然秀眉紧蹙，低头认真的看着报表。而郑成新继续解释说，根据今年年初的财务预算，到现在为止，我们除了广告渠道以及渠道维护这笔资金外，已经没有其他的流动资金了。这也就是说，如果按照现在的发展，一个月后，公司恐怕连支付员工的工资都成问题了。郑成新的话让我心里一惊，我知道奥兰处于困境，可我怎么也没想到，奥兰现在已经难到这种程度了。安然的秀眉已经紧紧锁在了一起，他看了看报表。抬头问郑成新说：“员工的工资绝对不能拖欠，我能不能把别的资金先补充过来，暂时解决一下？”郑成新先是摇了摇头，但他马上又接着说：“办法倒是有一个，但我不建议用，就是动用各个广告渠道的资金。但如果这笔资金一动用的话，新来的广告单子我们将出现无钱运作的局面，也就意味着即使有新单子，我们可能都做不了。”郑成新很谨慎，他把能预料到的结果都一一说给安然。安然把财务报表放在一边，他皱着眉头，好一会儿，他看了我一眼。接着才又对郑成新说：“郑总监，钱的事情我来想办法，渠道的资金绝对不能动。”郑成新点了点头，他看着安然说：“安总，上个月您就已经个人垫资一百多万了，这么下去，您个人就是有座金山也都得消耗到公司里，这根本不是长久之计。”安然捏了捏眉心，他似乎很疲惫。好一会儿，他才有些无奈地说：“可除了这样，我们还有别的办法吗？”郑成新也紧锁着眉头，他看着安然。
。好一会儿，才叹息一声说：“安总，实在不行，我们就先裁员吧。”裁员的确是一些公司常用的解决包袱的方式。我虽然来奥兰不久，但以我对广告公司的认知，奥兰的员工并不算太多，根本没到裁员的地步。我想的这些，安然肯定也想到了。他立刻摇头说：“不行，不到万不得已，不能轻易裁员。这个时候如果裁员，不用竞争对手打压，我们自己内部恐怕就先乱了。”安然说的很有道理。郑成新也微微点了点头。他作为财务总监，自然只是从财政方面考虑，不会像安然一样去考虑整个公司的运作。一时间，郑成新也没了办法。他和我一样，都沉默地看着安然。安然想了一会儿，似乎也没什么思路。他干脆冲我俩点头说：“你们先回去吧，钱的事情我来想办法。还有就是公司财务的这种状况，除了你们财务部之外，尽量不要外扩散。”安然说：“不扩散，但以我的工作经验来看，恐怕过不了多久，全公司就得知道这件事。毕竟财务部不是就郑成新一个人。”看着安然一副心力交瘁的样子。我心里不由得开始为他担心，可我却实在是无能为力。下班后回到家里，简单吃过饭后，我躺在沙发上抽着烟，看着缭绕的烟雾，我心里还在纠结、矛盾着。奥兰现在陷入困境，我在奥兰到底能起多大的作用，能帮助安然什么？想了半天，我也没想到我自己到底能为他做什么。而黄飞的话依旧在我耳边环绕，他给出的条件太诱惑了，尤其像现在，我身无分文，连个自己的房子都没有，只要答应黄飞，这一切就都解决了。想了半天，我也没想明白。我到底该怎么决定？干脆给林佑打了电话。林佑虽然不在职场，但他鬼主意多，我想听听他的意见。电话接通，我也没废话，直接把今天的事情和林佑讲了一遍。林佑似乎刚睡醒，他打着哈欠说：“卓越，你脑子是让驴踢了，还是让门框加了？当然是去青资啊，放着三十万年薪的总监不做，你在奥兰做个销售，你疯了吧你？”我想林佑的答案应该和所有人都一样，人人都想走上高位，拿到高薪。可我对安然的承诺呢？这么就算了。林佑见我不说话，他继续问我说：“我说卓越。”你不应该问我这么弱智的问题啊！不对，肯定有事儿。你小子不会是看上你们那个安总了吧？我告诉你，卓越，别胡思乱想了。人啊，还是现实点吧。就拿咱俩比较吧，你长得没我帅，没我有钱，没我聪明，我这么优秀，我都没说泡个美女总裁呢。你凭什么？凭你气大活好，醒醒吧你！再说了，你去青资当总监多好，和陈兰还一个公司，说不定你们旧情就此复燃，破镜重圆了呢。听我的，没错，滚蛋，和你说正经的呢，什么乱七八糟的。见林又不好好说，我也不和他啰嗦，直接挂了电话。我这面还在犹豫着。而奥兰的情况却比我想象的还要糟糕。第二天一早到公司，就见大厅里几个同事正在交头接耳，他们似乎也不避讳我。见我进来，依旧是喋喋不休的说着着。一个花枝招展的女同事说道：“你们还不知道吧？我听说咱们下个月的工资好像都开不出来了。哎，本来还打算休个年假出去转转呢，看来是要泡汤了。”另外一个男同事立刻接话，他叹了口气说：“哎，看来又得投简历了。幸亏上次的简历没扔，一会儿改改继续投吧。”是啊，奥兰现在这样了，咱们也没必要硬抗着了。咱们这个安总啊，还是太年轻。放着偌大的靠山宏图集团，他不用，偏这么死扛着，就是不接集团的单。哎，倒霉的还是咱们下面这些打工的。众人你一句我一句的抱怨着。之前我还没想到奥兰财务危机的消息散播的这么快，连下面最普通的员工都已经知道了。看来他们不但知道，并且已经开始做了打算。也难怪，其实白领圈的八卦能力不亚于娱乐圈的，像这种事不可能瞒得住这些人精的。如果奥兰出现大规模的离职潮，公司的许多业务恐怕就要瘫痪。我正暗暗的想着。忽然，几人像哑巴一样集体闭嘴了。我一回头，就见安然在陆雪的陪同下走进了大厅。众人急忙朝办公区走去。我本想和安然打个招呼，可他像没看见我一样，直接上了内部电梯，回到销售部。让我没想到的是，这个时间大家本应该下去跑单了，可居然大部分人都在。他们三五一伙，议论纷纷，谈论的也是奥兰现在的危机。他们所说的和我之前听的相差不大，都在为自己下一步做打算。我听了一会儿，脑子里乱七八糟的，我便跑到吸烟区抽烟。公司烟民不算多。一进吸烟区，就见汪涛正靠在那儿喷云吐雾。见我进来，他微微点了下头，算是打过招呼。接着依旧自顾的抽着烟。我点了一支烟，走到他的身边。我刚想和闲聊几句，他却先问我说：“公司的事情听说了吗？什么事？”我虽然猜到他指的是什么，但还是故意反问。汪涛看了我一眼，大家都在议论。我不相信你会没听见。我哦，了一声，点了点头。你什么打算？我俩几乎是同时开口，一起问的对方。话一出口，我俩都笑了。汪涛把烟头掐灭，他看着我，耸了耸肩。我的打算很简单。和奥兰共进退，这话要是别人说出来，我或许还觉得有些做作。但汪涛他本就不苟言笑，加上他一脸真诚，我倒是对他的话深信不疑。他一说完，也没再理我，转身出了吸烟区。看着汪涛的背影，我忽然觉得自己真的很下作。我穷途末路时，安然邀我加盟奥兰，我没有惩戒，甚至拖了公司后腿。但安然从未怪我一句，并且始终安慰着我。而我现在，在奥兰陷入危机的时刻，不但没为奥兰考虑，反而在琢磨自己的未来。汪涛的话刺激到了我，和他相比。更显出我的卑鄙。我把烟头用力的掐灭，转身急匆匆的朝安然的办公室走去。刚到门口，陆雪急忙喊住我，问说：“卓越，你要找安总吗？”安总现在正忙，他谁也不见。但陆雪的话，我
我已经快步走到他的身边，我抓住他的胳膊，把他从办公椅上拽了起来，同时硬气的说道：“安然，现在就和我走。”安然被我的举动弄得莫名其妙，他急忙把电话放下，人被我拽着，被迫的朝前走着。他同时问我说：“罗月，去哪？你要干什么？”我不管不顾，也不回答他的问题，拉着安然就走出了办公室。门口的陆雪见我就这么这么拽着安然的手腕，他惊讶的看着我俩，安然似乎有些害羞，他想甩开我的手，但我却依旧用力。根本不给他放开的机会。安然试了两次之后，他选择不再反抗。我知道，这是安然对我的一种信任。他也什么都不再问了，就默默的任由我拉着。一个普通员工拉着女总裁的手腕，就这么穿过了办公区。而女总裁却一言不发，一点反抗的意思都没有。所有撞见这一幕的同事都惊讶的合不拢嘴。他们不知道发生了什么，但他们知道这绝对是个超级的大八卦。这是我第一次这么握着安然的手，温软如玉的感觉和他身体的馨香，让我更加坚定自己的念头。为了安然，为了奥兰，我必须搏一把。我从来没觉得自己伟大，但这一刻，我却为我自己感到自豪。我终于可以堂堂正正的为安然做一件事了。不管成功与否，我必将全力以赴。到了楼下，安然忽然停住了脚步，他用力的把手抽了出去，抬头看着我问：“卓越，现在可以说了吧？你到底想做什么？”安然脸色绯红，他看我的目光都有些不太自然，应该是我刚才的举动让他觉得有些不好意思。我同样看着安然，真诚的问道：“安然，你相信我吗？”安然没有丝毫的犹豫，他用力的点了点头，接着反问我：“卓越，你带我下来就是想问这个？”我笑下。安然的态度让我心情舒畅，我也更加坚定了我的想法。我再次拉住他的手腕，转头就走。去开车，带我去青资。没有多余的废话，我们两人直接去了停车场。在车上，安然依旧什么都不问我，我反倒是沉不住气了，和他说道：“安然，你难道不好奇昨天黄飞找我做什么吗？”安然盯着前方，一双玉手慢慢的滑动着方向盘，他开车的姿势优雅而又帅气。我的话让他微微笑下，接着他慢悠悠地说：“卓越，你无论做什么样的选择，我都会支持你的。毕竟，奥兰现在已经到了这种地步，我没理由再束缚你。”让你继续留在奥兰，其实去青资对你来说也是个不错的机会。安然的话像一股暖流，让我心里一热，但同时我却更加鄙视自己。安然明显已经猜到了黄飞在邀请我加入青资，但他不但没有责怪，还站在我的角度替我考虑着。到了青资楼下，我解开安全带，转身冲安然微微一笑，柔声说道：“安然，你先等我一会儿，我先上楼。”安然点头，和从前一样，他仍然没问我要做什么。下车后，我整理下衣服，接着大踏步的走进了青资的大楼。一进门。前台的小姑娘立刻问我说：“先生您好，请问……”小姑娘话还没问完，她脸色一下变了，语气也强硬很多。“怎么又是你？”周总不在，我微微笑了。之前为了见周天成，我多次骚扰前台，弄得这小姑娘一见我跟见了鬼一样。我摇了摇头，看着她微笑着说：“我这次不找周总，找你们黄总。”小姑娘机警的看了我一眼：“黄总现在正忙，你有预约吗？”我笑下，自信的说道：“不用预约，你现在给黄总的办公室打个电话，就说奥兰的卓越想见他，他就知道什么事了。”小姑娘根本不相信我的话，她狐疑的看着我。我朝着一步，双手摁在前台上，瞪着他说：“我找黄总有重要的事，你要是给耽搁了，我敢保证黄总一定会处分你。”说着，我把眼睛瞪大，其实我就是想故意逗他一下而已。小姑娘还是被我的话唬住了，她拿起电话给黄总的助理打了过去。没过一会儿，小姑娘的脸色就立刻变了，她一脸的微笑，当然这微笑是职业的。卓先生，黄总现在请您过去，我带您去吧。我满意的点了点头，跟着小姑娘上了楼。敲门进去，黄飞从他宽大的老板台后走了过来，张开手臂送我一个大大的拥抱。他的客气让前台的小姑娘吓了一跳，急忙的退了出去。卓越，这么快就有答案了，好，我就喜欢痛快的人。哎，坐下聊。我坐到沙发上，慢慢的打量着黄飞的办公室。他的办公室似乎和整个公司的气质不太相符，因为他们外面办公区属于欧美的简约风格，但黄飞的办公室却是豪华的中式风格。正面墙上是一幅工笔山水画，旁边是一幅草书对联。红木沙发前摆放着巨大的根雕茶台，旁边的香插上檀香的香气萦绕。黄飞见我看着他的办公室，就笑呵呵的，一边亲自给我倒茶，一边说道：“卓越，只要你来亲自，我敢保证，不出五年，这间办公室就会属于你。”我笑了下，拿起茶杯，慢慢的喝了一小口，茶不错，很清香。黄飞同样喝了一口，他抬头看着我，问道：“卓越，让我猜一下，我猜你会选择我给你的第一条意见，加盟亲自，我说的对吗？”我看着黄飞，他的目光中充满着自信，我笑了。慢慢的摇了摇头，真诚的对黄飞说：“黄总，首先感谢你对我的器重，但是很可惜，你给我两条路，我哪条也不想选。”黄飞一下冷了，他微微皱了下眉头，略带不解的看着我，端着茶杯的手在半空中停了好一会儿，他才问说：“那你来见我的目的是？”我直接说道：“我想走第三条路。”黄飞盯着我，他慢悠悠的说道：“可我好像只给你了两条路，说吧，你的第三条路是什么？合作，青资和奥兰合作。”黄飞歪头看了我一眼，他似乎有些明白了我的意思，但还是问道：“怎么合作？”我盯着黄飞，慢慢说道。我答应黄总，按您的要求，给您出一份整套的关于贵公司新品如何研发、定位以及市场营销的方案。但我需要你做的是，把你手里现有的所有广告单子交给我们奥兰来做。黄飞没说
，你将错过你有史以来最难得也是最珍贵的机会。”我在心底叹息一声。黄飞说的也许是对的，但为了安然，我只有这一条路可以走。黄飞见我不说话，他追问：“你告诉我，你这么做的目的是什么？”我看着黄飞，微微苦笑下，用今早汪涛的那句话回答黄飞和傲兰共进退。黄飞先是一愣，接着哈哈大笑，共进退，卓越啊，卓越！你是欺负我不懂，我看你是看上你们漂亮的安总了吧？我略微尴尬的摸了摸鼻子，也没和黄飞解释。黄飞把茶杯一放，点头说：“不过你的这个提议我可以答应，我现在就让市场部给你一个两百万的单子。”黄飞满以为我会马上同意，但我却摇了摇头。黄飞不解的看着我，他再次问说：“怎么嫌单子小？”我点头，笑看着黄飞说：“黄总，据我所知，贵公司之前的化妆品类有十几种，而你们这些品类每年在华东区的广告费用是千万级以上的。您现在给我一个两百万的单子，是不是未免有些太小气了？”黄飞饶有兴致的看着我。他再次问说：“那你想要多少？最低一半。”黄飞哈哈大笑，他喝了口茶，慢悠悠地看着我说：“卓越，人心不足蛇吞象，这个道理你应该懂吧？”我笑下，看着黄飞说：“黄总，道理我都懂，但我觉得这不是贪心，而是正常的合作。你呢，会拿到你想要的计划书；我呢，会拿到我想要的单子。我们是双赢，何乐而不为呢？”黄飞之前还是一脸笑容，他忽然把茶杯一放，笑意全无，盯着我，厉声的反问：“如果我要是不答应你呢？”黄飞的态度让我心里有些忐忑，但我知道。这个时候绝对不能退缩。我看着黄飞，自信地说道：“我觉得黄总会答应我的。原因很简单，昨天黄总在江边的一番话，似乎有些实情，并没和我说。如果我没判断错误的话，我猜青资总部应该是让黄总拿出一份完整的方案。这份方案应该包括两个部分：第一部分或许是关于这款新品如果上市，营销方案该怎么做；第二部分，我猜应该是如果这款产品因为竞争性不够不上市。”或延缓上市，贵公司应该主打什么新品？怎么进行市场定位？而黄总现在最想看到的，也是最着急的，就是这份方案。黄飞并没回答我的问题，他转问我：“假如我答应你，你会怎么做？”我回答道：“我会竭尽全力，将上述两种情况融合到一起，给你一个我最尽心的方案。”黄飞追问：“如果方案在总公司没有通过呢？”我盯着黄飞，坚定地回答：“那我将终生免费为黄总提供您所需的任何策划案。为了傲然，更为了安然，我必须要赌上这一把。”黄飞忽然大笑，他站了起来，盯着我说：“卓越。”你小子有意思，好，我不但答应你，我还可以给你更多的资源。现在，青资除了已经和其他广告公司签约的单子之外，其他的单子我都可以给你。但我有个要求，你这次的方案一定要跳出简单的策划案模式，而要站在一个公司长远发展的角度来考虑。这不能是份普通的策划书，我要的是一份成熟的关于新品的商业计划书。我一听，黄飞要将青资没签约的单子都给我，我立刻心花怒放，但我马上又提了个要求。我看着黄飞说：“黄总，既然这样，不如我们趁热打铁。”明天就开个新闻发布会，我们两家形成战略合作的关系。以后青资华东区的单子我们来做，同时我们可以为你们提供奥兰的所有广告营销资源。至于价格，肯定不高于同行业的平均水平线。黄飞一听，他歪头看着我，笑呵呵地说：“卓越啊！首先第一点，我们这种发布会开与不开有什么用处吗？这种发布会能有几个人关注？再有就是，你的提议已经超出你的权力范畴了，你能做得了你们安总的主吗？”我略微有些尴尬。其实黄飞说的对，这种发布会的确没几个人看，但我知道。其他的广告公司一定会看的。我就是想告诉这些人，奥兰完全可以凭借这次和青资的合作走出困境。我尽量解释着，黄总放心，我的提议安总会同意的。黄飞笑了笑，他看着我说：“好，我就配合你唱完这台戏。不过你要是把计划书给我搞砸了，我可绝对饶不了你。”其实我知道，黄飞之所以能痛快答应，并不是简单的因为我这个方案，他也是对奥兰放心。毕竟，奥兰作为广告行业的老牌劲旅，还是值得信赖合作的。下楼上车，安然正坐在车里听着音乐，见我上来。他把音乐关掉，接着柔声问我说：“是我自己回公司，还是你一起和我回去？”我知道安然这么问的意思，他以为我是来和黄飞谈判的。谈判无外乎两种结局：一种是我加盟青资，另外是我依旧回奥兰。但他没想到我走的是第三条路。我笑着看着安然，接着把手机掏了出来。当手机里传出我和黄飞的声音时，安然惊讶地问我说：“你录音了？”我笑着点了点头。虽然录音不是合同，但我觉得像黄飞这样的人一定会说话算话的，而录音只是多了一种保障而已。更何况，当我走进黄飞的办公室时，他桌上的录音笔已经开始工作了。我俩就坐在车里，听着我和黄飞的对话。安然听得很认真。当听到黄飞说我喜欢他时，他脸上露出了羞怯的表情。那一瞬间，我真想把安然拥在怀里，告诉他我喜欢他。整个录音听完时，安然激动地看着我，好半天，他才温柔地说：“卓越，谢谢你。”我笑了，什么也没说。能让安然由衷地说出“谢谢”，我已经心满意足了。安然开着车，但他并没朝公司的方向开。走了一段后，他忽然问我说：“卓越。”你想听听奥兰的故事吗？我心里一动，以前我也曾问过安然一些关于奥兰和红兔集团的事情，但他始终没告诉我。我没想到这次他居然主动要说，就立刻点头说：“如果你想说，我当然愿意听。但你要不想说，也别勉强自己。”安然笑了他，他把车开到了江边。已经是中午，江边也热闹起来。我俩进了旁边的一家咖啡厅，选了一个
，红图集团的董事长。安红图是我的父亲。不过大家更好奇的是，为什么奥兰现在这么难？但我却把红图的单子全都推掉了。我微微点了点头。关于这事，我曾经问过安然，但他当时并没给我答案。安然喝了一口果汁，他继续说道：“其实今天的红图集团。”完全就是建立在奥兰的基础之上。当年我父母他们两人辛苦创业，从一个小喷会起步，一直做到了后来的奥兰。当时我们全省像样的广告公司也没几家，奥兰的崛起自然受到了各界的关注。那时候，奥兰各种大单不断，企业的、政府的、个人的，奥兰也因此高速发展，累积了相当充裕的现金流。安然说着，他的目光变得忧郁，他似乎不太愿意提父母的那段往事。看着安然郁郁寡欢的样子，我也不忍心追问他。谁的心底都有一块柔软的、最不想人触碰的地方。安然有，我也有。顺着安然的目光，我也看着窗外的江水。好一会儿，安然才悠悠说道：“随着奥兰的不断壮大，我爸爸开始到其他领域投资，而妈妈一直坚守着奥兰。他曾经对爸爸说过，无论他在外面成功与否，奥兰都会是他的大本营。成功了自然好，失败了重新回奥兰。不过爸爸也的确是不负众望，他凭借自己独到的眼光，在其他行业也做得风生水起。后来成立了宏图集团，他事业有成了，人却也越来越忙了。别说我，就连妈妈想见他一面也不太容易了。”安然说到这里。我隐约的猜到事情发展的走向，果然，安然接下来说的和我预想的相差不多。那是我在国外读大学的第一年，我回国到家，发现家里有了变化，从前家里摆放的关于爸爸的一切都已经没有了。我感觉不对，就问妈妈，这到底是怎么回事？妈妈才和我说了实情，原来两人在我去国外的那一天就已经离婚了，但他们两人怕影响我，就一直瞒着我。他们会分别给我打电话，但谁也不提离婚这件事。安然说着，他拿起果汁，微微摇晃着，眼睛盯着漂亮的杯子，悠悠地说道：“其实我那个时候一点也不恨爸爸。我虽然没有什么感情经历，但我懂得一个道理：结婚是为了幸福，同样离婚也是为了幸福。可能爸爸是想追求他自己的幸福吧。可让我没想到的是，妈妈却因此患上了抑郁症，而爸爸却一个电话也没给他打过。”安然的话让我一下愣住了，孔怡给我的感觉始终是爱说爱笑，性格特别的开朗。我怎么也看不出他曾经是个抑郁症患者。安然继续慢悠悠地说着，更让我难以接受的是，爸爸出轨在前，离婚在后，并且他出轨的对象还不是一个人。当我知道这一切时，爸爸在我心里的形象彻底毁掉了。当时我想把妈妈接到国外，和我在一起，那样我可以照顾她，对她的病也有帮助。但妈妈不肯，她放不下奥兰。当时两人离婚时，妈妈什么都没有，只要了奥兰。我终于明白，为什么安然死活不肯接受宏图集团的单子，原来是有这个缘故。没办法，我给爸爸打了电话，希望他看在他们多年夫妻，并且还有我这么一个女儿的面子上。让他偶尔照看下妈妈。他虽然答应了我，但他却一次没回去过。我始终认真的听，安然倾诉着。他一停顿，我马上追问道：“那孔怡的病后来是怎么治好的呢？”在我的认知里，抑郁症这种病不好治，尤其像孔怡这种遭遇过重大打击的，想康复恐怕更难。我话一出口，安然的眼圈一下红了，看着安然梨花带雨的样子，我有些后悔，马上说道：“对不起，安然，你要是不想说，就别说了，怪我多嘴。”安然苦笑着摇了摇头，继续说着，在他们离婚第三年的一天，那天恰好是妈妈和爸爸曾经的结婚纪念日。那天晚上，妈妈喝了酒，又想起了曾经的往事。她在情绪激动下，竟吞噬了整整一盒的安眠药。我知道，她不是想睡觉，她就是想自杀。安然说到这里，眼泪已经流了下来。我急忙把纸巾递过去，安然擦了擦眼泪，微微叹息一声，继续说着：“人都说母女之间是有心灵感应的，从前我不信，但那天我也不知道为什么，心情始终忐忑不安，总感觉有事情要发生。于是。”我给妈妈打电话，没人接。后来我又给家里的保姆、小阿姨打了电话，小阿姨本来已经睡了，但我让她去看看妈妈。也幸亏我当时坚持，小阿姨才发现妈妈吃了一瓶的安眠药。安然说着，她喝了一大口的果汁儿。待情绪略微平复后，她才又继续的说：“我从国外回来时，妈妈已经抢救成功，度过了危险期。让我难过的是，爸爸只来过一次。那时候妈妈还没醒，他送了一束鲜花，就匆匆离开了。不过也有一点让我欣慰，就是妈妈醒过来之后，她的性格忽然变得开朗了。用她自己的话说，一个连死都不怕的人，还会怕什么呢？”安然的讲述让我终于了解他们家里的纠葛。没想到这么开朗的孔怡，竟然有这么一段灰暗的往事。安然说完，他的心情也似乎舒畅不少。他看了我一眼，又说着：“从那以后，我就不再接我爸爸的任何电话，也没有再和他见过。最开始我出国的时候，本打算以后从事设计行业，可我担心妈妈，他又放不下奥兰。于是我今年年初回国，接手了奥兰。”说到这里，安然自嘲地笑了下。他继续说：“我本以为我是个才华横溢的人，结果接手奥兰后，我才发现一个公司的运作真的是一件让人头大的事情。”后来的结果你也知道了，奥兰在我的领导下，生意越来越差。安然边说边苦笑着，我也跟着笑了。其实真挺难为安然的，他一个学设计的，之前没做过任何的生意，更没有接触过广告业，就这么稀里糊涂的接手这么大一个公司，还把最大的单子推掉。公司能发展，那才叫怪呢。我和安然又闲谈了几句，我看了下时间，对安然说道：“安然，回公司吧，明天合同签约，还有记者招待会，这一堆事情呢，我下午回去先准备一下。”安然笑着摇了摇头，他看着我说：“算了，
，这是我给黄飞的承诺。但安然似乎并不想这样。安然开车送我回的家，车停在楼下时，我刚要下车，安然忽然对我说：“卓越，谢谢你。”他说着，主动朝我伸出了一只手，我同样笑了，故意在身上擦了擦手，接着和安然握在了一起。他的手温暖如玉，在触碰的那一瞬间，我开始心跳加速。我在家先是睡了一觉，醒来后我就去了附近一家最大的超市。一到那儿，我直奔化妆品专柜，一个大男人。单独逛化妆品店，难免让人觉得有些别扭。跟在我身后的导购以为我是要送给女朋友化妆品，他就开始喋喋不休的介绍着。我充耳不闻，看了一大圈，回头告诉他，让他把所有中草药品类的化妆品都拿一套。小导购虽然好奇，但还是乐呵呵的帮我包好了，一共四五套化妆品。我以为没多少钱，可一结账竟然三千多块，听得我都想退回去了。不过一想，这些都是为了工作，再说公司不给我报销，黄飞也会给报的，我就硬着头皮全买了下来。我买这些化妆品。就是一个目的，因为亲自的化妆品也是主打中草药，所以我要进行同类对比，没有对比就不知道优劣。从超市出来已经五点多了，刚准备到附近的小吃吃点东西，电话一下响了，拿出一看，竟是陆雪打来的。这个时间陆雪正好是下班了，电话接通，就听陆雪问我说：“卓越，你下午不上班，跑哪儿去了？”我嘿嘿一笑，逗他说：“小丫头，你还挺关心我的嘛。”谁知陆雪立刻哼了一声，略带撒娇的口气说：“谁关心你？我是关心我那顿饭呢。”说什么事情请吃饭？我这才想起来，我还答应要请他吃饭呢。这丫头这是撵上门来了，不请都不行了。正好我也没吃，就问他在哪儿，我好去找他。我俩约好在万达广场见面。我到时，陆雪已经先到了。见我提了那么多的化妆品，他瞪大眼睛，惊喜地说：“卓越，请我吃饭就行了，还送我礼物干什么？”说着，小丫头竟伸手要把袋子接过去。我忙把化妆品藏到身后，后退一步，制止他说：“你想得美，这是试验品，你可别打什么主意啊。”陆雪嘿嘿一笑，他竟跑过来要抢。陆雪有个优点，说好听叫天真无邪，说难听叫没心没肺。和他在一起，可以随意的胡闹，没有任何的压力。我俩正胡闹着，我手机又响了，陆雪立刻站住，指着我说：“卓越，今天不管谁找你，你都不许去。这顿饭你今天是请定了。”小丫头横眉瞪眼，开始威胁上我了。我拿出手机看了一眼，接着在陆雪眼前晃动了下，无奈的说：“是安总。”陆雪也没看清楚，但他一听是安然，立刻崩溃的嗷嗷直叫。我也不管他，接起电话，喂，了一声，就听对面林又大大咧咧的冲我嚷着：“下班了吧？来老友，晚上聚聚，哥这两天小发一笔，连追涨停，请你出来潇洒一下。”电话是林又打来的，我看了陆雪一眼，他正撅着小嘴，在生着闷气。我马上对林又说：“改天吧，我和一同事在一起呢。”一听我拒绝对方，陆雪的眼睛一下亮了，但接着就用粉拳在我胳膊上轻轻打了一下。他已经猜到打电话的不是安然，林又不满的说道：“改天哥哥，我就没这个心者，不就是个同事吗？女的领来，男的让丫滚蛋。”一想也好久没看见林又了。我就直接答应了他，放下电话，我让陆雪和我一起去。陆雪倒是没犹豫，立刻爽快的答应了。打车去了老友，一进门就见林佑正喝着啤酒，和一个吧台的服务员瞎评。见我进来，立刻朝我招手。我带着陆雪过去，一见陆雪，林佑也不等我介绍，就直接说道：“小妹妹，你成年了吗？就学着大人来酒吧。”林佑的嘴向来就损，不过他说的倒也不是一点道理都没有。这陆雪穿着公主裙、白丝袜，又背个双肩包，加上她长得娃娃脸，感觉就像个高中生一样。林佑毕竟刚和陆雪见面，我怕陆雪不习惯林佑的胡闹，刚要说话，谁知陆雪大大方方的把包一放，坐到椅子上，白了林佑一眼，不屑地说：“我去酒吧的时候，估计你还和卓越在一起玩泥巴呢。”他反击林佑，竟把我也带上了。林佑看了我一眼，马上嘿嘿坏笑：“哟，这丫头有点意思。”我无奈的笑下，这两个嘴尖舌利的人在一起，不定会擦出什么样的火花呢。本来林佑还约了邹占强和艾佳，但邹占强公司临时有事，艾佳也就不来了，就只剩下我们三个边喝边聊。秦墨也来上班了，他坐在台上。悠闲自弹自唱着，还不时的朝我们方向挥了挥手。闲聊了一会儿，陆雪忽然对我说：“卓越，今天下午你没上班，真是太可惜了。”嗯，我奇怪的看着陆雪，没明白他这话的意思。陆雪也不卖关子了，他直接告诉我说：“我们明天要和青子签约了，听说还要开个新闻发布会。”安总特高兴，一下午都在和策划部、行政部的同事在一起，就研究这件事。听说这次不是普通的签单，而是建立合作的关系。你是不知道，本来有几个辞职信都写好的同事，又悄悄的扔了，都高高兴兴的回去工作了。陆雪还不知道。这件事是我一手促成的，我知道安然这么做的目的，他是想稳定军心。毕竟现在傲然人心动荡，这明明是件值得让人高兴的事，可我不知道为什么，心里却有些隐隐不安。我问陆雪说：“你的意思是，整个公司都知道我们明天要开发布会？”陆雪眨着长长的睫毛，用力的点了点头。我喝了一口啤酒，脑子里闪现的却是邹占强的影子。上次我们的高调让我变得疑神疑鬼，只要没落笔签字，我就总觉得不放心。我看了下时间。已经快七点了，我想了下，干脆给黄飞打了电话。电话一通，我立刻问他说：“黄总，明天发布会，我们青资一共有几位高管出席？”黄飞一愣，他疑惑地说：“下午总裁办不是和你们联系了吗？你不知道吗？”我连忙回答：“哦，那可能是我忘
。秦墨唱完了两首歌后，他下台走到我们这桌，一到跟前就微笑的看着我身边的陆雪说：“卓越，这是谁家的小妹妹，这么漂亮？”我笑了下，立刻把陆雪给他做了介绍。两人握了手，陆雪看着秦墨，真诚的说：“秦墨。”你长得真漂亮，陆雪还真不是信口开河。秦墨的长相绝对是一等一的漂亮。秦墨坐到林佑的身边，他笑着回应说：“你也很漂亮。”他话音一落，林佑立刻看着他俩说：“严静，互相吹捧，你俩这马屁拍的也太没学问了，翻来覆去就两个字，漂亮，怎么就没人夸夸我长得帅呢？”陆雪一撇嘴，白了林佑一眼，说：“实话，你长得还真挺帅，不过就是嘴巴太臭。”林佑听着，立刻把手放到嘴边拍了拍，又看着陆雪，贱笑着说。哟，这么大的秘密你都知道？你是闻过还是尝过？要不现在试试？林佑说着，竟把头朝陆雪的方向伸去。两人之间虽然隔着桌子，但陆雪还是马上向后躲着。他白眼直翻，也说不过林佑，干脆瞪了我一眼，不满地说：“卓越，你这都是什么狐朋狗友啊？”我无奈的耸耸肩，他们两个拌嘴，我躺枪，这滋味还真挺奇妙的。闲扯了一会儿，秦墨忽然问我说：“对了，卓越，下个月你们广告界好像有个什么联谊会，你去吗？”我摇摇头，告诉他说。这种联会都是高管们参加的，我一个小销售怎么可能去呢？秦墨说的是广告界自发成立的一个广告工商联会，每年都要举办一次聚会，目的就是通过联谊，大家形成资源互补，互相协作，共同发展，也会请些其他行业的企业家。陆雪听着，他插嘴说：“这个我知道，安总的请柬就是今天下午送来的。”对了，默默，这广告圈的事你怎么知道？这两个女人似乎天生就亲近，这刚一认识就互相称呼上小名了。秦墨喝了一口啤酒，他笑着回答。当天除了酒会，还有个小演出，一个朋友帮忙联系，让我过去唱首歌。说实话，作为广告界的人士，我对这个联会还真挺好奇。可惜的是，我这种级别的人是没资格去的，因为第二天还有新闻发布会，我怕误事。喝了两瓶啤酒后，我就说什么也不肯再喝了。林佑和陆雪两人一边斗着嘴，一边拼着酒，他俩倒还挺上瘾。我没想到陆雪酒量还不错，林佑已经有些迷糊了。陆雪看着，倒什么事都没有。他见我无聊，冲我小手一挥，装作大气地说：“卓越。”你要是无聊，你就先回去。我今天说什么，把这个嘴臭的家伙灌倒。林佑怎么能服他这个？他涨红着脸，冲服务员打了个直响，又叫了一打啤酒。我见两人没完没了，就告诉林佑一会儿把陆雪安全送回家，我就先回去了。林佑嗯了一声，就不再搭理我。看来我是真成了多余的了。和秦墨打了招呼，我直接回了家。到家冲了个澡后，我拿出化妆品的说明书，仔细的看着。我必须先把功课做足，才能做出一个让黄飞满意的方案。看了好一会儿。手机忽然响了，是艾佳打来的。一接起来，就听艾佳在那头着急忙慌的说道：“卓越，我现在没在市里，我刚给陈兰打电话，她生病了，好像挺严重，我现在也回不去，你去看看她吧。”艾佳的话让我心里咯噔一下。陈兰的抵抗力不好，每到节气交替的时候，她经常会感染上流感。但我不知道陈兰住哪，忙问了艾佳。艾佳告诉我后，我挂断电话，直接小跑下楼，打了一辆出租车。刚走没多远，我忽然意识到，我是不是太冒失了？陈兰现在有周天成，我这么去。算是怎么回事？每每想到陈兰和周天成，我的心里就会针刺一样的疼。想了下，我又把电话给艾佳打了过去。艾佳听我一说，她竟然有些生气了。她问我说：“卓越，就算你和陈兰不是夫妻，最起码我们还是朋友吧？再说，她也并没和周天成同居，你怎么就不能去了？艾佳是我们几人当中脾气最好的。”她这一生气，反倒让我觉得有些内疚。可能的确是我想多了吧。按照艾佳给的地址，我找到了陈兰居住的小区。小区不大。也不太规范，我上楼轻轻敲了几下房门，里面没有回应，我心里更加担心，忙用力再敲，同时摸出手机准备给陈兰打电话。刚找到号码，门一下开了，就见陈兰头发凌乱，脸色惨白，虚弱的站在门口。他一见我，先是冷了下，接着他下意识的整理下头发，问我说：“卓越，你怎么来了？”看着陈兰柔弱的样子，我心里又是一疼。以前我们在一起时，别说重感冒，就是他打个喷嚏，我也会强迫他喝些姜水的，我也顾不上那么多。上前一步，用手背贴在他的额头上，陈兰似乎想躲。但他最终还是没动，额头滚烫。我眉头紧皱，马上说道：“换衣服，我带你去医院。”陈兰犹豫了下，他看着我，嘴唇颤动他，他似乎想忍着眼泪，但泪水还是涌出了眼眶。看着陈兰，我鼻子也是酸酸的。这个当初我拿着当做宝贝一样的女人，此时生病，身边连个照顾的人都没有，我心里五味陈杂，而最多的还是心疼她。进了陈兰的房间，她去换衣服，而我坐在沙发上，打量着房间。房子不大，但收拾的却很漂亮，是一种时尚简约的装修风格。我知道。这是陈兰最喜欢的风格。当初他曾对我说过，等有一天我们有自己的房子时，就按照西欧的风格来装修。看了一圈，我的目光最终落在书桌上的一个相框。当我看清里面镶嵌的相片时，我心里再次针扎一样的痛。相片是我和陈兰在校园门口的合影，是毕业时候照的。照片中的我俩都笑容满脸，洋溢着青春的气息。我记得那天照完相，陈兰就和我说，有一天我们结婚时，她一定要穿着婚纱再回校门口合照一张。那个时候。我们总喜欢给对方承诺，并且固执地认为这承诺一定会实现。可最终，所有的承诺都随着时光
，他为什么还要把这相片留着，还摆放在这么显眼的位置？我正看着，陈兰从洗手间里出来了，他见我正注视着相框，就显得有些尴尬。我为了缓解气氛，故意笑着说：“陈兰，我们是去医院，你没必要穿的这么漂亮吧？好像是去约会一样。”陈兰微微一笑，能看得出来，他笑得很勉强。和你一起出去，一定要穿的漂亮些，免得给你丢人。我苦笑，这也是陈兰以前经常和我说的话。以前每次我俩出门，她都会打扮的漂漂亮亮的。她说她漂亮，我也有面子。这一瞬间，我甚至有些恍惚，好像我和陈兰又回到了从前。到了医院，值班的医生一量陈兰的体温，居然39度多，不敢耽搁，立刻开始输液。病床上，陈兰慢慢的睡着了，而我始终坐在一边，看着这张曾经我无比熟悉也无比留恋的脸孔。从前的过往在我脑子里浮现着。那时候我们朝夕相处，哪怕短暂的分开几日，也会有度日如年的感觉。那时候陈兰虽然也会有些小任性，但她对我无比的依恋。她说我是故意把她宠坏的，因为我让她变得不再独立，这样她离开我根本没办法生活。可最终她还是离开了我，以一个我无法承受的方式。我正发着呆，陈兰忽然猛地动了一下，接着大喊了一句：“卓越，别走！”我急忙抓紧陈兰的手，知道她是做噩梦了。而陈兰也醒了，一睁眼，见我就在她的眼前，她的眼泪一下涌了出来。他或许不想我看到他无助的一面，急忙转过头去，而我依旧紧紧握着他的手，轻声安慰他说：“兰兰，没事的，我在呢。”我知道我的口气有些暧昧，可我这完全是在无意识的情况下脱口出的。陈兰也同样的紧握着我的手，他就这样无声的抽泣着，枕巾早已被他的眼泪打湿，而我却不知道该怎么安慰他。我唯一能做的就是这样默默的陪着他，一直到凌晨四点多时，陈兰才又昏昏睡去，而我却一夜没睡。快要到上班时间，陈兰还没有醒，我把被子轻轻的掖好。给艾佳发了微信，告诉他公司今天忙，白天让他来照顾陈兰。一切安排妥当后，我才悄悄地离开了病房。已经是初秋了，街边的落叶随着秋风四处游荡着。我挤在公交车上，晃晃荡荡地去了公司。刚到销售部，正准备拿着毛巾去洗手间洗一把脸，就听门口有人叫我的名字。一回头，就见陆雪正站在门口，冷冰冰地对我说：“卓越，安总叫你去。”我把毛巾放下，跟在陆雪的身后。这丫头也不知道是吃错药了，还是怎么了。以前每次见我时，她总是会和我胡闹几句，但今天……他却是一副拒我于千里之外的样子。我小声地问他说：“陆雪，昨天喝大了？不问还好。”这一问，陆雪立刻回头，他狠狠地瞪了我一眼，涨红着脸说：“卓越，你什么人啊？带我出去喝酒，结果把我扔下，你跑了。”我一脸委屈地看着陆雪，苦笑着说：“陆雪，天地良心，是你让我回去的，要我接我两个单子，我也不敢走啊。”还没等说完，陆雪似乎真生气了，她盯着我，涨红着脸说：“我让你走，那我让你死，你怎么不死去呢？”我哭笑不得，这女人发起疯来。根本就是没道理可讲，但我还是奇怪，追问他说：“陆雪，到底怎么了？是林佑那小子惹你生气了？你别和他一样的，等我回头收拾他。”一提林佑，陆雪似乎更气了，他狠狠地瞪着我，接连用几个成语骂我俩：“你们都是一路货色，蛇鼠一窝，沆瀣一气，狼狈为奸。”我被陆雪骂的是莫名其妙，但他也不说怎么回事，看来也只能等有时间问林佑了。敲门进了安然办公室，他正坐在那儿看着材料。见我进来，他看了我一眼，微皱着眉头说：“卓越，你怎么和陆雪一样了？”安然的话。吓了我一跳，难道陆雪和他说什么了？我马上问，怎么了？安然笑了下，看着我说：“你们两个看起来都好像挺没精神的，昨晚熬夜了吧？”我笑着点点头，也没多说。安然叫我来是告诉我，昨天已经和亲自订好了，签约时间是十点十八分。记者也联系完了，是省城几家财经商业报的。其实这些记者对这种鸡毛蒜皮的小事根本不想报道，毕竟这种合作签约每天都有。况且亲自和奥兰在行业也算不上龙头，根本没有什么报道的价值。但有钱能使鬼推磨，给他们多包些红包，这些人自然也就来了。签约流程也不复杂，要不是我为了扩大影响，让同行都知道这件事，也根本没必要请记者的。和安然对了下流程后，安然又对我说道：“签约结束后，你这个月就专心攻这个计划书吧。公司里的人你随便调用，你想好用谁了吗？”我点了点头。这件事之前我就已经想好了。我立刻回答说：“我准备用策划部的汪涛。”安然笑了，他明白我的意思。上次和邹占强的事，让我一直觉得有愧于汪涛，一直都想找个机会补偿他，而这次的机会是最好的。安然想了下，又说道。这个月我让陆雪和你们一起去吧。她虽然不懂策划，但在其他方面还是很优秀的，生活上的杂事也可以让她处理。你们就专心的做这个计划书。一想到陆雪刚才对我的态度，我苦笑了下，但还是点头答应了。我忽然想到了卡琳，马上对安然说：“还有件事，我想和你说下，就是卡琳薪资的单子，我准备算成我和卡琳一起合作完成的。”我话一出口，安然一下冷了，他有些奇怪的看着我，不解的问：“为什么？谁都知道这次签约成功，肯定会有一笔不小的提成。明明单子是我一个人完成的，却要算成和卡琳合作的。”换谁也都觉得不理解。我笑着解释说：“卡琳一直对我有意见，我想借机和他缓和下。”安然笑了，他追问：“你要知道，这可不是一笔小数目哦。”你想好了？我坚定地点了点头。实际我并没和安然说实话。我之所以拉着卡琳，是因为奥兰整个销售团队的精英都被他牢牢控制着。虽然和亲自签约，但奥兰想真正的脱离困
，黄飞就带着亲自的几个高管到了奥兰。为了显得重视，安然特意带着高管团队到楼下亲自迎接。唯一一个没有职务的就是我，把众人先请到了会议室，就等着时间一到，签约发布会正式开始。众人在会议室里闲聊着，气氛自然而融洽，聊的也都是一些比较随意的话题，并没人特意提到今天的签约。正说着，陆雪走了进来，他彬彬有礼的对安然说道：“安总，记者都到齐了，时间也差不多了，您看。”各位贵宾，是不是现在去发布厅呢？陆雪话音一落，安然率先站了起来。他先是冲黄飞做了一个请的手势，笑着说：“黄总，请吧。”黄飞笑呵呵地站了起来。众人刚要出门，忽然黄飞的助理推门而入，他眉头紧锁，一副忧心忡忡的样子。一见他这状态，我心里咯噔一下。黄飞的助理也是见过大场面的人，可他这么冒失，一定是出了什么事。他一到黄飞身边，刚想低声对黄飞说些什么，谁知黄飞一扭身，不满地说道。这里也没有外人，没必要神神秘秘的。有什么事就大大方方的说。助理尴尬的笑了下，他马上说道：“黄总，省质监局的人来电话了，他们说今早接到举报，有用户使用我们的护肤水后，脸出现肿胀、红疹、爆皮等现象，现在已经有四五人住进了医院。”黄飞面无表情的看了助理一眼，他什么话也没说，但我和安然却很紧张。安然看了我一眼，我俩谁也不曾想到，在这个时候居然又出现了问题。助理一说完，黄飞身边的一个高管立刻说道：“黄总，事情还是我去处理吧。”黄飞还没等答应，助理就无奈的看着黄飞说：“黄总，之间的工作人员说是让公司的法人去一趟，还有就是好像有记者也赶来了，想要报道这件事。”我听着，脑袋嗡的一下，第一反应这就是个局，就算真的是化妆品有问题，记者也不可能这么快就赶过来。记者一出现，事情就麻烦了。黄飞还是没说话，他站在原地静静的思考着。说实话，我越来越佩服黄飞了，一个公司出了这么大的事情。他居然不急不躁，丝毫没显得慌乱。我倒是忽然想到，李教授曾经告诉我们，美林大事有禁忌。看来我要修炼的地方还太多了。黄飞沉默了一会儿，他回头冲安然微微笑着说：“安总，先进你们这个会议室，我安排下工作。”安然立刻点头。接着，黄飞转身对助理说：“大家不用担心，我们的产品都是通过国家质量检测认证的，上市这么久，从未出现问题。可单单现在出了问题，这件事倒是挺有意思的。”说着。他对身旁的助理说：“孙助理，你现在联系周天成周总，让他从公司直接到质监局，把我们产品的所有认证证书都带过去，和质监的同志说明情况。如果真是我们的产品造成了客户不良反应，我们将会全权负责。但如果不是，我们也要用法律的手段维护公司的合法权益。至于我，就不去了。有什么事情给我打电话就好。”助理马上点头。黄飞又看着身后的艺人说：“老沈，你带人去医院，先搞清楚有几人住院，到底是怎么回事，不能稀里糊涂的把事情就推到我们身上，但要注意态度。”就算和我们的产品无关，我们也不能蛮横，毕竟他们也属于我们的用户。作为这么大的公司，要体现出对用户的人文关怀。接着，黄飞又安排另外一人说：“张总，你带市场部和研发部的同事，现在就去省内的各大专柜，把我们所有的产品都抽样，重新检测，检测报告出来，立刻告诉我。”黄飞有条不紊地安排着。我在一旁边看边感慨：黄飞能做到今天的确不容易，就这份调兵遣将、面面俱到的风范，恐怕就没几人能做到。黄飞身边的一个高管立刻问他说：“黄总。”那这个签约我们还要继续吗？或者我们改个时间吧？还有现在赶来的记者怎么办？黄飞犹豫了下，他回头看了我一眼，我一颗心立刻提到了嗓子眼。如果黄飞说签约延后，那对我和安然恐怕都是一个打击。毕竟过了今天，谁又知道明天会出现什么新的状况呢？卓越，你觉得我应该怎么办？我没想到黄飞没问安然，却把问题抛给了我。而我作为在座的这些人中，是唯一一个没有职务的。这个时候我不应该表态，但又不能不表态。我当然想马上签约，免得夜长梦多。但青子正焦头烂额。我这个时候要是直接说，难免显得有些不厚道。我想了下，看着黄飞说：“黄总，您想过没有？亲自的化妆品在市场上这么久了，为什么平时不出事，单单是这个时候出事？”黄飞冷笑了下，很简单，是有人想对我们亲自下黑手。不过我看他们是找错了对象。亲自成立之初，就是凭借大家敢拼敢闯，才在化妆品的市场杀出一条血路。什么样的风浪，我们亲自没经历过？价格战、舆论战、黑吃黑，这些亲自都经历。他们想用这点手段打压青姿，简直就是白日做梦。黄飞很自信，他的自信感染着身边的人，但我却微微笑下，摇头说：“黄总，说不定这次事件未必是针对贵公司的。”哦，黄飞有些惊讶的看着我，我看了安然一眼，接着和黄飞解释说：“我倒是觉得这次事件应该是奔着奥兰来的。”我的话一出口，我就能明显感觉到奥兰高管们的不满。的确。这个时候想撇清责任还来不及呢，我却把责任主动揽了过来。唯一没有任何表情的就是安然，我觉得他应该是相信我的。黄飞显然也没想到我会这么说，他微微愣了下，而我继续说着：“黄总可能不知道，奥兰这大半年可以说是走进了低谷，原因很简单，我们的单子总是被对手以低预算、低成本的近乎自残方式抢走。每当我们有了新客户，很快就会被人撬走。所以我觉得有人知道我们奥兰要和青姿签约，对方没有别的办法，所以才在青姿身上下手。”黄飞虽然是商界的人，但对广告行业的明争暗斗，尤其是奥兰的情况，他并不了解。听我这么一说，他饶有兴致的看着我，
。我之所以和黄总说这些，就是想告诉黄总，可能您暂停签约，一出奥兰的大门，这件事就会风平浪静的过去了。反之，事情会怎么发展，我也不知道了。当然，也有可能把青姿拖入泥潭。不过，黄总能不能签约？或者说敢不敢签约，就在于您了。不过您无论做什么选择，我想奥兰以及安总都能理解，因为没有职务，说话自然也没有力度。我只能硬着头皮代表安然了。我说的这些也都是我的判断，但我觉得这件事绝对是针对奥兰来的，所以我决定实话实说。至于签不签约，那就看黄飞的气度了。黄飞哈哈一笑，他看了我一眼，接着转头看着安然，大大方方的说道：“不管这件事是不是针对奥兰，但既然牵扯到了我们青姿，青姿自然不会坐视不理。他动了我青姿的利益。”我就一定要查下去，不管对方是谁，我都绝对不会退缩。说着，黄飞又看了我一眼。既然卓越把皮球踢给了我，那好，我现在就给你答案。签约会照常进行。黄飞的话让奥兰的人终于是松了一口气，但他身边的一个工作人员马上问：“黄总，那些赶来的记者怎么办？”一提记者，黄飞不禁皱了下眉头。也难怪黄飞感觉挠头。面对这些无冕之王，只要他们手中的笔略微一偏，对企业的损失都是无法计算的。而这些记者已经赶到了奥兰门口，想躲肯定是来不及了。想想也可笑。门口的一堆记者在等着采访青姿的负面消息，而小会议的记者却要报道青姿和奥兰合作。两拨相同职业、不同目的人，现在都聚到了奥兰。黄飞一时间也没了什么好办法。众人开始七嘴八舌的出谋划策，有的提议取消记者会，就在现在的小会议室签约，这样可以躲避记者；还有的人提出调公关人员过来，先稳住记者。但这些方案都被黄飞否决了。我也一直在琢磨这件事。见众人在议论，我小声的问安然说：“安然，现在公司能不能立刻调出一百万的现金？”安然一下冷了。我也知道。这的确是有些为难他。这么一笔资金，就是去银行取，也得提前预约的。安然回头看了一眼财务总监郑成新，郑成新立刻低声说：“公司倒是真有这些现金，不过这是准备支付上个月外包工人工资的，明天就要结算的。这个我倒是懂一些，外包工人的工资是不走银行的，一般都是现金支付，所以公司才会有这么多的现金。”我立刻对郑成新说：“放心，郑总监，我只用一会儿，绝对不会的，耽误你明天的事情。”安然也没问我要做什么，他和郑成新都点头同意。黄飞正和他的下属们商量着，我忽然插话问：“黄总。”您确定贵公司的产品肯定不会对人的皮肤造成破坏吗？黄飞看了我一眼，让我没想到的是，他居然摇头说：“我当然不敢肯定。”黄飞的话让我心一下凉了半截。他这么说，就等于变相承认今天住院的人真的是因为用了他们的化妆品。黄飞忽然话锋一转，他看着我，解释说，在产品说明书上已经标明，对于有过敏性体质或者特殊体质的人是不宜使用化妆品的。除了这些人，普通人用是绝对不会出现这种情况的。我点了点头，有他这句话。我就放心了。黄飞马上问道：“卓越，你有办法了？”我看着黄飞，点头说道：“既然现在大家没有别的办法，我就先试一试吧。”说着，我回头看了陆雪一眼，告诉他说：“陆雪，你现在马上去附近的超市去买青姿的这款护肤水，尽量多买。”陆雪虽然一直和我生气，但一涉及到工作，他马上又恢复了原来的样子，立刻点头答应。说着，我又对行政部的一个同事说：“麻烦你现在就去把外面的记者都请到发布厅吧。既然来了，怎么也是客人。”不能让他们继续等下去了，万一他们等得不耐烦，之后的稿子还不一定写成什么样呢。这些事情一安排完，我又看着安然和黄飞，把我的思路讲了一下。我话一说完，黄飞立刻点头说：“好，就用你这个方案。不过现在也没时间讨论细节了，既然方案是你提出来的，就由你来执行。一会儿的记者招待会，你上台主持。”我愣了下，我本来只是想给他们提一个方案而已，没想到黄飞竟让我上台主持，我心里砰砰乱跳。主持这么大场面，我真怕我应付不下来。而安然看着我，他冲我微笑的点了点头，他这一笑。倒是给了我许多鼓励。既然没别的办法，我也只能硬着头皮上台了。发布会的礼堂下面坐着黑压压的一群人，有记者，也有两个公司的同事，而记者们大多坐在前排。长枪短炮一支，我立刻感觉心底发虚，生怕自己搞砸了。两个公司的主要高管坐好后，我清了清嗓子，开始介绍本次招待会的流程。前面都是昨天就已经策划好的，但因为今天有突发事件，所以又临时加了记者提问环节。这个环节就是针对今天特意赶来采访的这些记者。之前的程序都是正常的进行着，公布签约内容，双方总裁在闪光灯下签字握手。这一切程序走完之后，到了记者提问的时间，我站在台前，刚说完，有什么问题，现在可以提问。十，最前排的一个女记者立刻举手问道：“黄总，安总，你们好，我是市电视台民生关注的记者，我有两个问题。第一个问题是想问青姿化妆品有限公司的黄总的，就在今天早上，我们接到线索。”有几人在用了青姿的一款护肤水后，皮肤出现了不同方面的不良反应，最严重的听说已经出现了脱皮的情况。对于这件事，请问黄总您怎么看？贵公司的产品到底符不符合国家认证？是不是出现了某些化学成分超标的问题？到底为什么会出现这种情况？这个女记者长得挺不错，穿着 T 恤、牛仔裤，看着青春靓丽的，可没想到一上来就问了这么尖锐的问题。第一个问题刚问完，她不等黄飞回答，接着就问了第二个问题。我第二个问题是问奥兰广告的安总，请问在青姿产品出现了这种问题之后，您作为奥兰广告公司的 CEO， 依然选择和青
很有可能涉及到虚假宣传。毕竟现在亲自的护肤水出现了这么大的负面反应。我以前一直做策划，从来没和记者打过交道，这是我第一次接触。没想到他们居然这么咄咄逼人，并且这个女记者的问题属于预设，她已经先假定了亲自的产品出了问题。这女记者一问完，安然和黄飞同时看向我，尽管我内心忐忑不安，但我还是微笑的看着众人说。我想，这位女记者的问题应该是最具有代表性的吧。大家现在最关心的不是奥兰和亲自的签约，而是亲自护肤水的问题。我说的对吗？这些记者都是见过大场面的人，他们的注意力都集中在两位总裁的身上，谁也没注意我。可当记者问完，两位总裁还没回答，我居然反问上了，这让有的记者有些不满。他们一个个不怀好意地盯着我。其实我是在拖延时间，等着陆雪回来。见陆雪迟迟没到，我只要硬着头皮继续说：“各位记者朋友，今天各位的问题将由我来统一回答。”我话音一落，有一位戴眼镜的男记者就问我说：“您好，先打断您一下，请问您是奥兰公司的还是青资公司的？您的职务是什么？您的回答是否能代表奥兰公司以及青资公司的意见？”我心里骂了一句脏话。他最后一句话问的不是屁话吗？两个老总就在台上，没有他们的授权，我敢站在这里说话吗？不过他问我职位，倒是让我有些尴尬。我总不能回答是奥兰的销售。我还没等说话，安然打开麦克风，他直接说道。我先带他回答下这位记者的问题。他叫卓越，是奥兰公司总裁助理，也就是我的助理。他以下的回答完全是代表奥兰公司的态度。我没想到安然会说我是他的助理。这些记者都懂，助理和秘书不一样。秘书是处理日常杂事的，属于行政工作；但助理不同，助理基本属于公司的高管后辈。有的公司已经把总裁的助理列为高管之中。安然一说完，黄飞也打开麦克风，用他浑厚的男中音说。卓越先生不仅是奥兰安总裁的助理，他也被我们亲自外聘为公关发言人。我在心底长出了一口气，有了这两个名头，我终于可以正大光明回答他们的提问了。而陆雪也终于出现了，他和几个行政部的同事正捧着几个化妆品的箱子站在后门口。见他回来，我稍稍心安，看着下面的众人说：“各位记者朋友，我先抱歉地说下，我暂时还没法回答刚才的第一个问题，但我可以明确地告诉大家，在护肤水事件发生的第一时间，亲自集团的黄总就已经安排人去了解情况。不过有一点，大家可以放心，那就是亲自的任何品牌。”不但是通过国家的质检部门的任何检测，并且还被评为优质产品，更没有刚才这位女记者说的那样存在化学成分超标的事情。我说着，看了台下的女记者一眼，她也同样看着我。很显然，我的回答她并不满意，她竟直接站了起来，追问我说：“卓助理，请您正面回答我的问题。如果没有超标或者是伪劣产品，用户怎么会出现不良反应？你总不会说那几位用户是故意栽赃青资吧？”这女记者的确不一般，她牙尖嘴利，气势咄咄逼人。安然和黄飞同时看了我一眼。我知道两人在为我担心，我笑下，还是没回答他的问题，而是朝门口的陆雪做了一个请的手势。陆雪几人急忙走了进来，我看着陆雪说：“陆助理，麻烦你把这些护肤水发给在座的各位记者。”陆雪马上行动，而这些记者更加疑惑了，他们不知道我这么做的目的是什么。趁着他们都在看着手中的护肤水时，我在台上继续说着：“ 1 5年前，青姿在上海注册品牌，从一家只有几人的作坊式的小公司，发展到今天年纳税超过3亿的公司。在这15年当中，青姿有过低谷，也有过辉煌，但是……”无论多么低谷的时候，青姿也从来没出现过任何的产品质量问题。这是因为青姿是一家把自己的声誉看得比市场份额更重要的公司。我在台上侃侃而谈着，台下许多人都被我的话吸引住了。我稍稍心安，略微停顿了下。而电视台的女记者趁我停顿之时，她忽然又插话说：“卓助理，你现在台上谈的这些青姿的发家史，都是公开的资料，我们在网上都能查到。我希望你不要避重就轻，能正面回答问题。另外，我不明白你为什么会给我们发一瓶护肤水，是想收买我们？”还是想拿我们当小白鼠做实验啊！女记者的话让下面的人轰的一下笑了。我发现这里面最难缠的就是她了，咄咄逼人，冷嘲热讽，完全把一场发布会变成了辩论会。我也笑了下，看着众人，慢悠悠的回答说：“的确是做实验，但这个试验可能和你们想的不一样。”说着，我冲着门口的郑成新点了点头。郑成新一挥手，他身后两个人立刻提着一个黑色的袋子走了进来。众人的目光都被这两人吸引过去，他们不知道我又是想做什么。两人一到台上，把袋子打开。底下的人立刻发出一声惊呼，这黑色的袋子里装了整整一百万的现金。因为之前特意告诉了郑成新，让他把本来是十万一捆的钱都打开，分成一万一打，这样看上去要厚一些，给人的目光冲击力更强。两人把钱放好后就退了下去，而下面的记者立刻开始对着钱堆拍照。我特意让了让，心里有些得意，我要的就是这个效果。众人拍了一会儿，那位女记者又问道：“卓先生，我希望您能不要再故弄玄虚了，又是发化妆品，又是晒钞票，您能不能给我们一些诚意，直接回答我的问题？”我笑了笑。看着这位女记者，点头说道：“好，下面我就会让你看到我的诚意的。”说着，我目光扫过众人，继续说道：“各位媒体朋友，刚才给大家发的护肤水是青姿这几年来唯一的一款护肤水。这款护肤水从上市以来，用户反馈一直很好。但也就是这款护肤水，在今早传出有人用了它后，皮肤产生了不良的反应。今天在这里，我想先代表奥兰对外界做一个承诺。大家也知道，奥兰和青姿已经是合作伙伴了。而奥兰之所以和青姿合
。奥兰广告公司决定，只要不是过敏性体质以及产品说明书上提到的几种不适合的人群外，凡是使用亲自护肤水出现不良反应的用户，我们奥兰将赔付100万元。说着，我目光坚定地看着下面的记者们，同时伸出了一根手指。我的话音一落，下面这些记者们开始小心翼翼地议论着。他们都有些意外，毕竟我没代表青姿，而是代表奥兰做出的承诺，这让他们很是意外。女记者先是想了下，接着又问我说：“卓助理，您对产品的这份信心和承诺，我很理解，也很欣赏。可你这么说的言外之意，就是说今天主要的几个用户和青姿无关了？您觉得，作为一个成熟的企业，这么推卸责任是对客户的负责吗？”这女记者够狠的，她处处逼问，处处挖坑。我稍有不慎，就可能掉进她的坑里。我看着她，微笑着说：“我想对这位记者朋友说的是，我们不但没有推卸责任。”我们反而在维护客户的权益，不然我们也不会搞出这一百万的赔付。第二，现在并没有证据说明这几位住院的用户就是因为使用了青姿的产品。女记者冷笑一下，她略带不屑地说：“我现在手机里就有几段视频采访，他们都说是擦了护肤水之后产生的不良反应。你居然还说没有证据？那我请问，对于这几个用户的不良反应，你怎么解释？”她可以冷笑，但我却不能。我心里有气，也只能保持着风度，再次说道：“对于这种情况，大致有几种可能。第一。”他们恰好都是属于过敏体质，不过对于过敏体质，我们在产品说明书上已经提到不能使用本产品。第二，他们购买的是假冒伪劣产品，所以才会出现这种情况。第三，说到第三时，我特意停顿了下，目光扫过下面的众人，慢慢的说道：“有人故意给青姿泼脏水，打压青姿的品牌。”我话一说完，就听下面有人小声的嘟囔：“还能故意泼脏水？这是宫斗剧还是谍战片啊？”对于这样的质疑，我早就已经预料到了。我继续说着，我想问各位媒体朋友的是，各位想过没有？按说，一个化妆品不良反应的事例，在我们这个省会城市来讲，并不算什么大新闻。可让我奇怪的是，为什么今天这么多主流媒体会同时收到线索，并且就赶在奥兰和青姿的发布会的时段？各位觉得这是巧合吗？众人面面相觑，还有几个记者在下面偷偷的议论着。而我们之前请来的记者，有的人开始帮我说话，他特意说，以他从事媒体工作十多年的经验看，这绝对不是巧合。一般提供线索的。都是提供独家，这样才有钱拿。但这一下提供给六七家媒体的，在行业内并不多见，因为他是媒体人，所以他的话更能让同行接受，也同时给我提供了新的思路。我继续说道，我也有一个问题想问各位，你们是怎么知道青姿大部分的高管都来了奥兰呢？我想这应该也是有人提前告诉大家的吧。看着台下众人的表情，我感觉我的猜测是对的。由此我更加确认是有人在背后下黑手，目标就是我们奥兰，而青姿只是躺枪而已。女记者似乎也被我的话说服了，但她还是追问说，那我想请问青姿公司准备怎么处理接下来的事？我看了黄飞一眼。政策回答道：“亲自的黄总在第一时间成立了应急小组，并且已经展开调查。在事情没有调查清楚之前，具体细节我们不方便透露。但我可以明确告诉大家的是，如果责任在亲自，除了亲自的赔偿外，我们奥兰提供的一百万也将赔偿。但如果和亲自无关，亲自公司的法务团队也会用法律的武器维护公司的合法权益，坚决打击捏造事实、损毁亲自公司形象的别有用心之徒。”一番话说完，这个女记者终于是闭嘴了。我在心底也长出了一口气。眼看着发布会就要结束，我再次说道。首先感谢各位媒体朋友的光临。对于这次事件的真相，还没有完全调查清楚之前，我倒是建议各位可以展开持续报道。事件后续的发展，我们两家公司将会第一时间通告给各位媒体朋友。终于在一番唇枪舌战之后，发布会结束了。我都不知道我是怎么走到后台的，感觉后背的衬衫早已经湿透了。安然和黄飞同时走向我，黄飞率先和我握手，他微笑着赞赏说：“卓越，我现在越来越后悔签订这个合约了。我就应该不签，就应该把你撬到青姿来。”安然也微笑的看着我，他的目光充满着欣慰。我知道。今天的表现，他特别满意。黄飞又笑着说：“被你小子这么一搞，我怎么感觉唱主觉得不是我们青姿，反倒是你们奥兰了呢？”众人哈哈大笑。今天我的确是把青姿和奥兰捆绑在了一起，因为这个事情，无论责任在不在青姿，奥兰都不会成为输家。一旦真是青姿的产品有问题，奥兰可以花一百万买一个好的市场口碑。如果和青姿无关，那更好了。这么多媒体对奥兰免费宣传，这是多少钱也买不来的。我们正说着，黄飞的助理走了进来，他看着黄飞说：“黄总，医院那边不让见病人。”说是病人需要休息，黄飞皱着眉头，不满地说：“这不是胡闹吗？刚刚那个记者都有采访视频，为什么不让我们见？是心虚，这是不想解决问题。哪个医院？病人家属呢？”黄飞有些怒了，他问了一连串的问题。助理尴尬地看着黄飞，小心翼翼地说道：“是家私立的医院，态度很强硬，病人家属更是难缠。”正经话一句没说，就说要赔偿，要告青姿。黄飞听着，冷笑了一声。我接话说：“这样正好，恰恰说明他们心里有鬼。”连面都不敢见，还跑去那种私营的冤大头医院，用医生打掩护。看来他们也是心里没底啊！让他们告，他们不告，我们亲自也得告。助理点了点头。黄飞回头问我说：“卓越，下一步你有什么想法吗？”我也没管，这里不是吸烟区。点了支烟，用力的吸了一大口。回头问陆雪：“刚才全程都录像了吗？”陆雪立刻点头。行政部的同事都录了，现在正往电脑里上传呢。我点了点头，看着黄飞说。黄总，如果你能确认这是百
。黄飞自信的点头说：“放心，肯定不会是产品的问题，你就说准备怎么做吧。”我回头看了陆雪野，告诉他说：“一会儿你找两个同事，同时在本地贴吧、论坛以及微博，还有朋友圈的公众号，只要是利于网络传播的地方都可以。我们把这次发布会的内容发出去，记得只发文字和图片，先不发视频，标题要吸引眼球，内容要写得客观，但没必要在内容上倾向我们，让网友们自己去判断。”陆雪点头答应。黄飞立刻说出他的想法。他看着我说：“卓越，你要知道，一般人都会有同情弱者的心理，现在人都住院了，你这么做不怕舆论发展到失控吗？”我自信的摇了摇头，的确，一般人都会同情弱者，但不代表他们会同情骗子。我相信内容发出去，网友们会有正常的判断的，当然，也肯定会有对我们不利的舆论。不过这些都正常，只要大家讨论起来，加上这两天省里媒体一报道，我相信这对青资和奥兰都是个绝佳的宣传机会。我虽然没专门学过公关，但在策划学上，公关属于策划的一部分。一般的公关是平息事件，但真正的高手是利用公关扭转败局，传播品牌，并得到大众的认可。我虽然谈不上公关高手，但这次应该能达到这个目标。黄飞想了想，他点头说：“好，那就按你的思路走。不过最重要的还是把新品的商业计划书给我搞好。我明天会派市场部的人过来，你们相互配合，一定把这份计划书给我做漂亮了。”我点头答应，并告诉他：“安总已经给我安排人手了，只要青资的人一到位。”我们就能立刻开工，一场风波总算是平息了。如我们所愿，合约也签了。在安然的办公室里，我们两人面对面的坐着，安然一脸欣慰，而我也平复了内心的激动。安然微笑的看着我，好一会儿，他才说：“卓越，你知道我现在最欣慰的是什么吗？”我摇头，安然得意的笑下，他又说道：“幸好当初通过李教授找到了你，不然奥兰可真是错过了一个人才。”我笑下，安然的夸赞是最让我欣慰的。他说着，忽然从抽屉里拿出一条烟，是南京九五，他递到我的面前，笑着说：“送你了。”我一愣，安然平时讨厌我抽烟，这时候居然送我一条烟，我没客气，拿起看了看，笑着问他：“你不抽烟，怎么会有烟呢？”安然歪头看了我一眼，看似随意的说：“那天看黄总抽这种烟，我逛街正好看到，就买了一条，放这里也没人吸，还不如送你了。”安然说的随意，但我却暗自猜测，安然是不是特意给我买的烟呢？我正胡思乱想，安然忽然问我说：“卓越，我问你个问题。”我点头，我送你的打火机怎么没见你用？我没想到安然会问这个，就笑着回答：“太贵重了。”我收藏起来，舍不得用。那你呢？我送你的鞋，你也一直没穿过。话一出口，我就有些后悔了。火机是因为太贵重，我舍不得用；而鞋，应该是因为太廉价，他不屑穿。安然只是笑了笑，他并没回答我的话，而是换了话题说：“明天青资的人来了后，你和汪涛、陆雪这个月就不用到公司上班了，我会给你们安排地方，你们专心的做青资的计划书就好。”我摸了摸鼻子，看着安然问：“那我要是想回公司呢？”安然奇怪问我说：“回来干什么？”我抿了下嘴唇，盯着他说：“看你。”安然立刻白了我一眼。嗔怪地说：“工作时间不许胡说。”我笑笑，见没事了，就出了安然的办公室。到门口时，安然忽然低声说了一句：“你不用回公司，到时候我会去看你们的。”我忽然有一种炸裂的感觉。我听的没错吧？安然说去看我们，还是看我？难道安然也？我不敢想，觉得不太可能。今天是我工作以来最兴奋的一天。通过努力，我签了约，还完成了一次还算完美的发布会。更兴奋的是，安然最后和我说的那句话。下班后，我先是给艾佳打了电话，问他陈兰怎么样了。艾佳告诉我。陈兰已经不发烧了，他本想让陈兰继续在他几针，但陈兰却说什么要出院，艾佳也没办法，只好给他办了手续。陈兰没事，我心里也放心不少。但不知为什么，我的眼前总是出现他书桌上摆放的那张照片。既然分手了，陈兰为什么还要这么做？他是难忘旧情，还是另有苦衷？一想到陈兰，我的心里又是一阵失落。我马上摇摇头，告诉自己别想这些了，把精力都放到工作中。我忽然想起陆雪在网上发了帖，我还一直没看呢，于是给陆雪打了电话。好一会儿，那头才传来陆雪冰冷的声音：“卓越。”现在是下班时间，请你以后别在下班时间给我打电话。我和你没什么好聊的，我险些忘了。这丫头早上就和我生气，看来现在还没过劲儿呢。我想哄她两句，问她到底怎么了，可她一副拒人千里之外的口气，我也干脆不说了，就问她发帖的事情。陆雪还是冷冰冰的说道：“一会儿我把链接发给你，你自己看吧。”我还没等说话，陆雪就挂断了电话。陆雪的莫名其妙让我心里狐疑，看来要弄明白怎么回事，就得问林佑了。我又给林佑打了电话，他接的倒是挺痛快，但声音却是懒洋洋的。我问他在哪儿，他告诉我说我在学院对面的蒙古烤羊腿。你一个人去的啊？你来吧。说着，林佑就挂断了电话。这是怎么了？陆雪和我冷冰冰的，林佑也一副待死不活的样子。更蹊跷的是，这家伙居然一个人去吃什么烤羊腿，这让我特别不理解。我打了车，直奔林佑说的地方。林佑去的这家烤羊腿就在我们大学对面。上学时，这里几乎成了我们的据点。每次谁有什么好事，我们都会跑这里吃上一顿。美其名曰是庆祝，实际就是想解解馋。我还记得陈兰刚答应做我女朋友的那天，我们几个就跑到这里大吃特吃。那天我喝的酩酊大醉，陈兰扶我回寝室时。我指着夜晚的星空，告诉陈兰，我对他的爱要多过漫天繁星。陈兰很感动，但林佑却哇哇吐了。他说是被我恶心到了。我们曾
，我恐怕都要忘了他的存在。老板还认识我，一进门就指着窗口的林佑，笑着说：“你同学在那儿了。”林佑坐的位置就是我们大学时最常坐的位置，用林佑的话说，是他的专属坐席。餐桌上摆着一个已经烤好的羊腿，炭火正红，烤的林佑也满脸通红。我一坐下，先削了一块肉，一边吃一边问林佑说：“你发什么疯？怎么一个人跑这里来了？”林佑喝了一口啤酒，懒洋洋地说：“你们都忙，就我一个闲人。”我没地方去，就跑到这里了。林佑的态度也不太对。我又问他昨晚后来怎么了？陆雪今天怎么对我爱理不理的？一提陆雪，林佑的目光变得躲闪，一看就知道有问题。林佑磕巴了一下，才说道：“没怎么，就喝了点酒而已。”他明显撒谎。我拿着叉子冲他比划了一下，假装要扎他，同时逼问说：“林佑，你什么德行我不知道，和我实话实说，不然我饶不了你。”林佑尴尬的咧了一下嘴，但他还是一言不发。我试探着问：“你是不是趁他喝醉把他给睡了？”我本是开玩笑，谁知林佑没出声。我一想坏了。怪不得陆雪今天对我这态度，还骂我和林佑狼狈为奸。我拿起啤酒喝了一大口，刚想骂他，谁知林佑嘟囔了一句：“也不算睡，最多就算半睡。”林佑的话听得我险些把啤酒吐出去，我瞪着他，骂说：“你大爷！我他妈还第一次听说半睡，你告诉我什么叫半睡？”林佑左右看了看，见没人注意我俩，他才小声说：“就算睡在一张床，也没沾上。”那轻啊！林佑点点头，摸了。林佑又点点头，最后呢，什么也没做，睡觉了。我哈哈大笑，在我们的世界观里。林佑就是真把陆雪给睡了，我也觉得很正常。孤男寡女又喝了酒，发生这些都能理解。可关键是林佑的态度，他好像不太情愿，似乎自己做了多大的坏事一样。林佑是我们几个同学当中最奇怪的，他从大学到现在从来没谈过女朋友，以至于有一阵子大家都说他喜欢男人。但我知道那完全是扯淡，我干脆直接问他：“林佑，你怎么不找女朋友？”一提这个话题，林佑立刻把他那玩世不恭的架势表现了出来，他歪头看着我。挑衅似的说：“我喜欢男人，喜欢你，你没结婚，我就不找女朋友。”我斜了他一眼，骂说：“我日你大爷，和你说正经的呢！我大爷死了，你去日吧！”我服了，扯皮我，我绝对不是林佑的对手。我尽量严肃的和他说：“林佑，陆雪是个好女孩。”你没等说完，林佑白眼一番，打断我说：“我也是好男孩啊，我坚持劝他，所以啊，你们都挺好，不如在一起吧。”林佑一撇嘴：“天底下好女孩多了，我都和他们在一起啊。再说了，你刚从火坑里跳出来，就想着把我往里推，我才不干呢。”我被林佑说的哑口无言，最后说了一句：“你要么就是生理不正常，要么就是心里有病。”林佑的确奇怪，我知道他在高中时谈过恋爱，只是不知道为什么他从大学到现在好像特别排斥恋爱这件事，让他和女人胡闹，他比谁都能耐。但一说正经的，他肯定是第一个撤退的。林佑喝了一口酒，忽然问我说：“卓越、战强和艾佳是不是快结婚了？”我摇摇头，不知道，估计应该快了吧。林佑看着窗外，他又问我：“你说他们俩会幸福吗？”我喝了一口酒，随意的回答：“怎么可能不幸福呢？艾佳的性格那么好。”又会照顾人，战强事业干得也不错，还能赚钱，他们这就是绝配。林佑叹了口气，他的眼神似乎有些忧郁，他喃喃地说道：“咱们三个也总得有个幸福的呀，你是被伤得惨了，我就是混日子，他和艾佳能幸福，咱俩也就没什么遗憾了。”我砸起一块羊肉，边嚼边看着林佑说：“林佑，你怎么好像是刘一言呢？你不会得什么不治之症了？”林佑瞪了我一眼，骂道：“滚蛋，你大爷我健康着呢！”我和林佑一边胡闹着，一边喝着酒，见他对陆雪也没别的想法。只是一时的酒醉，我也没再多说，因为客人不多。老板也悠闲的看着墙壁上的大电视，林佑也瞥了两眼。忽然，他指着电视屏幕，看着我说：“哟，这女的不是咱们一届的吗？新闻系的，叫什么来着？对，叫白灵。”我一回头，就见电视上一个女记者正站在医院门口，她拿着麦克风嘟嘟囔囔的说着什么。我一下愣住了，原来这女的就是上午去奥兰采访的女记者。电视声音太小。我急忙让老板把声音放大，电视里立刻传来女记者清脆的声音。刚才的采访大家也看到了，几个住院的病人一直认为他们此次的不良反应就是由于使用了青资公司的护肤水造成的。而我们刚刚也采访了医生，医生的回答是，现在还不能完全确定到底是什么原因导致了这种问题，还需要等待进一步检测之后才能给出最后的结论。我微微皱了下眉头，青资公司的人去医院却根本见不到这几个病人，但记者却能采访到，这很明显，对方就是刻意不想和青资公司的人见面，因为节目地前面我没看到。不知道这记者报没报到今天上午的记者招待会，我正想着，就听这女记者又说道：“就在今天上午，青资化妆品有限公司和奥兰广告有限公司宣布签约。在签约会之后，针对这次青资护肤水可能出现的问题，青资公司和奥兰又专门给了记者提问的时间。现在，就让我们一起回顾下这次新闻发布会的一些现场情况。”说着，电视镜头转换到发布会的现场，但并没有播放签约的场面，而是直接截取了发布会的几个小片段。林佑也始终盯着电视，他一看到我，立刻大呼小叫地说：“卧槽，卓越！”这不是你吗？哟，人模狗样的，还挺像那么回事啊！我说你什么时候当上助理了？还别说，你们这安总还真挺漂亮。林佑喋喋不休的啰嗦着，他完全就是看热闹不嫌事儿大。我瞪了他一眼，说道：“闭嘴，看电
。奥兰公司虽然和此事无关，但作为合作公司，他们为表示对轻资产品的信心，特意拿出100万长梦。只要有按照说明书使用的非过敏性体质的用户出现任何因轻资化妆品产生的不良反应，奥兰公司将赔偿用户100万。而轻资公司也始终认为，这次事件绝对不会是因为他们的产品而起的，这里面一定另有原因。至于什么原因，暂时还没有结论。对于这次的事件，本台将持续关注。这条新闻一过去，林佑就喝了一口啤酒，看着我说。你们公司公关做得不错嘛？不过我怎么看，怎么像是联合炒作呢？我得意的喝了一口啤酒，和他显摆说：“当然不错了，你哥哥我亲自操刀上阵，能差吗？”说着，我也不再搭理他，掏出手机，点开陆雪给我发来的几条链接，逐一的看着。这些帖子在别的地方反响倒是一般，留言的也是寥寥无几，但是在本地的论坛和贴吧却火得一塌糊涂。单是贴吧跟帖量就已经有几千条了。我慢慢的翻看着，基本分成两波，第一波坚持说是产品问题，亲自在推卸责任。这波人数虽然也不少。但还是没用另外一波的多。另外一波的看法是，肯定不是轻资的问题，不然奥兰怎么可能拿出这么多钱作为担保？很有可能是竞争对手抹黑。还有的留言比较有趣，说一会儿就去买几瓶轻资的化妆品，最好用出点问题，好去奥兰领那一百万。还有的网友说，这就是联合炒作，从私立医院到轻资，再到奥兰，这几家是联合起来炒作。我正看这些时，安然和黄飞先后给我打来电话，他们对这次公关的效果都很满意。黄飞告诉我说，他们虽然还没看到患者。但已经联系上一个医生，医生虽然没有下结论，但看医院的态度，基本可以肯定和亲自的护肤水无关。我听着，心里的一颗石头总算是落了地。这次公关的效果已经达到了，至于后续问题，就让亲自的团队自己解决吧。分别和两人聊完，我又问林佑说：“林佑，你认识那个女记者？”林佑点了点头，她在大学时挺有名气的，人长得漂亮，口才也好，在大学生校园辩论赛还拿过最佳辩手呢。你怎么会不记得她？我摇摇头，我还真想不起来。林佑一撇嘴，挖苦我说：“也对，那时候你眼睛里只有陈兰。”奶还注意别的女人了，我白了林佑一眼，没再搭理他。事情完了，我心情更加舒畅。和林佑又喝了几瓶后，我俩才晃晃荡荡的回了家。第二天一到公司，我就被叫到安然的办公室，汪涛也陆雪也在。见我进来，安然立刻说道：“卓越，刚黄总和我联系了，说青资市场部的人马上到了，一会儿你们见个面，就去准备青资新品的商业计划书吧。我给你们选了个工作地点，这期间你们不用到公司上班了，公司有事找你们，我会和你们联系的。这份计划书对青资重要。”对奥兰也同样重要，只要计划书通过，轻资新品上市，那他们的广告宣传、市场营销将会由我们来做。就这一笔单子的利润，基本就可以维持奥兰几个月的员工工资。陆雪对我的态度和昨天一样，她根本看都不看我一眼，直接对安然说：“安总，我不想参加这次商业计划书的工作。”安然有些奇怪的看着陆雪，问他说：“为什么？”陆雪抿了抿嘴唇，她支吾半天，也没说出个所以然。安然看了他一眼，耐心的说道：“陆雪，这份计划书的重要性你是知道的。再有。”能参与到这么重要的工作当中去，对你更是种锻炼。你总不会想一辈子做我的助理吧？安然完全就是为陆雪着想。陆雪也懂，她慢慢的点了点头，再没多说。安然刚说完，外面有人敲门，喊了声“进”，就见安然的秘书领着两个人走了进来。他恭敬的对安然说：“安总，亲自的同事来了。”我一回头，就见一男一女站在门口，男的我不认识，而女的竟然是陈兰。我看着陈兰，一下愣住。有时候生活就是这样奇怪，当我以为我们分手后就会变成两条同一轨道上的平行线，向前延伸，却永远不会相遇。可我错了，我们不但再次相遇，并且还有愈演愈烈的架势。这一个月，我们又将天天见面。其实不单是我愣了，连陆雪和安然都愣住了。他们俩都知道我和陈兰的事情。上次周天成在奥兰大闹，两人都在场。我有些奇怪，陈兰之前一直是周天成的助理，他什么时候去市场部了？陈兰的身体似乎还有些虚弱，脸色苍白，但她的状态还挺好，笑容始终挂在脸上。她看着安然，落落大方地说：“安总。”您好，我是青资市场部的主管陈兰，黄总派我来配合你们做这次青资新品的商业计划书。这位是我的同事赵杰，他主要负责将我们的意见整理总结，反馈给公司。安然微微一笑，先后和两人握了手，接着又把我们三个介绍给两人。当介绍到我时，安然也出现了尴尬的神情。倒是陈兰微笑的看着我说：“我和卓越早就认识了，我们是大学同学，这次能一起合作，我很高兴。”看着陈兰一副公事公办的样子，我的心里竟百感交集。昨晚他还在病床上。喊着我的名字，而现在却成了暂时合作的伙伴，但还是和他握了手。他的手和从前一样冰凉。大家客气几句，一个新的小组就这么成立了。安然交代大家，奥兰这几人由我负责，而青姿主要是协助我们。安然亲自送我们几人下楼。刚到楼下，他忽然轻轻拍了下额头，马上说道：“怪我，忘记告诉你们了，你们去的地方离市里比较远，这段时间你们就要住在那儿了。这样吧，你们先去看看，下午回来收拾下你们平常用的东西，明天正式工作。”我听着眉头一皱，回头看着安然，看来。这是把我们软禁了。计划书不拿出来，我们是别想回市里了。安然也同样看着我，他歉意一笑，没办法，只能按照安然说的，上了公司的商务车，朝着郊区的方向开去。车上的气氛很奇怪，我和陆雪、陈兰三人坐在最后一排，陆雪对我爱
。我转头看着陈兰，小声的问他说：“陈兰，你身体怎么样了？”陈兰笑着摇摇头：“没事，已经好了。”那天谢谢你，陈兰的客气让我极度的不适应。我们从前在一起时，无论为他做什么，我都觉得是天经地义的事情。可现在，只是带他去了医院，他便这么客气，像对一个陌生人一样。两个多小时后，商务车开始晃荡起来，我看着窗外。才发现，我们居然是在狭窄的盘山路上开着。到半山腰时，商务车终于停了下来。一下车，就见半山腰有一栋别墅，大家也都坐累了。陆雪一边活动着身体，一边指着我们眼前的一栋别墅说：“这栋别墅就是安总安排的，我们接下来这段时间就在这里办公了。这里虽然交通不方便，但安总已经安排好了，每天会有专人负责我们的吃住以及其他的日常。大家先进去看看吧，有什么需要告诉我，我会和公司联系的。”这也是安然让陆雪来的目的，就是让他和公司对接，有什么问题能及时反馈。陆雪说完，我才仔细的看着周围。这里环境真的不错，鸟语花香，山脚下就是奔涌的江水。最让我意外的是，别墅前面有一个大花园，后面还有一个露天的游泳池。别墅一共三层，里面的装修更不用说，富丽堂皇的大客厅正对着花园，一抬头就能看到满园的姹紫嫣红。大厅里的电脑设备、传输设施都很齐全，一看就是新安装的，肯定是专门为我们这次工作准备的。我们休息的房间分别在二三楼，都是单间，里面布置的清静典雅，看着感觉不像是来工作的，倒像是来度假的。大家看了一圈后。回到大厅，我掏出烟递给赵杰和汪涛。赵杰摆摆手，原来他不会抽烟。而汪涛刚要接过去，陆雪白眼一翻，不满地说：“你们能有点绅士风度吗？这里有女同志，能不许吸烟吗？”陆雪的态度很不友善。我回头看了他一眼，这丫头还是因为林佑的事情在生气。但陆雪根本不看我，她昂着头，一副不屑的表情。汪涛笑下，他挥了挥手说：“我先不抽了。”我苦笑下，拿着烟直接去了外面。看着山下的景色，一根烟还没抽完，陆雪走了出来。他一见我正在栏杆前，立刻就想回去。我马上冲他喊道：“陆雪，你来一下，我想和你聊聊。我准备和他谈一下，不然这一个月，天天对着他的冷脸，日子也不好过。”谁知这丫头梗着脖子，抬着头，一副傲慢的样子。她看着我，冷冰冰地说：“有什么事，就在这里说吧。”我皱了下眉头，刚才我还是和颜悦色，但现在我把脸一板，瞪着陆雪说：“我现在让你过来，马上！”我的声调提高，完全是一副命令式的口气。看来不给这小丫头点压力是不行了。陆雪犹豫了下，走到我的身边，她也不看我。目光始终盯着前方，我得罪你了。我问道。陆雪翻了下白眼，一言不发，说话。我得罪你没有？我口气加重，完全是压着声音质问的口气。我话音刚落，陆雪的眼圈一下红了，她歪着脖子，气鼓鼓的瞪着我，委屈的说：“得罪了。”我知道她是因为酒醉，和林佑搞了一出闹剧后，把怨气撒在了我的身上。怎么得罪了？我这么一问，陆雪反倒又不说话了。我干脆把话挑明，直接说道：“陆雪，咱们都不是小孩子，你和林佑之间的误会，你不能赖在我头上吧？再说了，你们也没怎么样。”就算真发生了什么，他未娶，你未嫁，都是成年人，这些是不很正常吗？我苦口婆心的劝着，谁知陆雪眼睛一瞪，声调提高，冲我嚷着：“他都和你说了。”陆雪的反应很大，这倒是有些出乎我的意料。我觉得有些好笑，就傻傻的点了点头。谁知陆雪眼睛一瞪，咬着牙根说：“他怎么这么不要脸？这种事情也能和别人说？”说着，他似乎还不解气，瞪着我说：“你们两个都一样，都不要脸。”我彻底无语了，本想哄哄他，结果又挨了一通骂。我刚要继续说，就见陈兰从别墅里走了出来，她朝我和陆雪的方向看了一眼，陆雪也看到了陈兰，她没再说话，用力的瞪了我一眼，气呼呼的转身走了。路过陈兰身边时，她也不理陈兰，低头进了别墅。我苦笑，陈兰奇怪的看了陆雪一眼，接着漫步走到了我的身前，她微笑的看着我，轻声说道：“卓越，把人惹生气了，就要抓紧哄，女人是要靠哄的。”我微微皱了下眉头，陈兰是误会了，她一定是觉得我和陆雪之间有什么别的事，但她的话。却让我心里一阵失落。从前是我哄他，现在他让我哄别人。我看着他，苦笑着摇了摇头。哄就能哄好吗？该离开的早晚都会离开的。陈兰知道我的话指的是我们两人。陈兰看着我，他微微摇了摇头，拿过我的烟头扔到地上踩灭了。接着叹息一声，慢悠悠地说：“卓越，人生其实不就是这样吗？有相遇就会有分开。我们不能只留恋从前，我们要往远处看。过去的事情就让它过去吧，就像江水东流，永远都不可能回头的。”陈兰的话。如同一根银针扎得我心里一疼。我当然知道我们不会回头，也不可能回头，但我总是不甘心。我最坚信的爱情，最终输给了现实，输给了一个有家室的男人。我微微叹了口气，看着远处，再次问道：“你不留恋从前吗？如果不，为什么你的书桌上会有我们从前的照片呢？”这是一件我本不想提的事情，可被陈兰的话刺激，我还是说了出来。陈兰面无表情地看了我一眼，她淡淡地说道：“你觉得一张照片能代表什么呢？如果你觉得那张照片会让你产生什么联想？”那好，我回去就把它扔掉。这总是不是就代表一切都过去了？陈兰的话很尖锐，态度也并不友善。我被他激怒了，我冷笑的说了一句：“随便你。”说完，我转身走了。我越来越不懂陈兰了，她现在就像一个矛盾体一样，有的时候对我温柔的让我觉得我们还和从前一样，而有的时候她又冷漠的，还不如一个陌生人。回到客厅，陈兰也跟着回来了。
，看了一眼电话号码，我不自觉的笑了。电话竟是孔姨打来的。接起电话，就听孔姨在电话那头说：“小卓，我是你孔姨，今天我过生日，晚上一起吃饭吧。你可不许告诉我没时间啊，我好久没见你了。你也不说给孔姨打个电话，孔姨也不给我说话的机会。”他先是说了一大通，等他说完，我才笑着答应说：“放心吧，孔姨。”别的事情我可以不去，您过生日我一定会到的。又和孔姨闲聊了几句，他才放下电话，回到市里，已经是下午了，我也没回家，直接去了商场，准备帮孔姨选份礼物。找了半天也没找到合适的，相中的又太贵，我在林佑那借的钱只剩下两千多块，亲自的单虽然签了，但提成还要等一阵子才能到手，我还得考虑我自己的正常花销，能自由支配的钱就更加少了。实在没办法，我只好给安然打了电话，想问问他孔姨有什么爱好。当我把这事和安然一说之后，安然的反应倒是让我有些意外。他苦笑着说：“卓越，你别听他的，今天不是他生日。哎，也不对，也算是他生日，但你什么都不用买。”安然的话把我说糊涂了，生日怎么还有算不算的？安然哭笑不得的和我解释说：“我告诉你，我妈一年要过四个生日，她身份证上的生日和实际生日不符，但她这两个生日还都要过，这两个还是阳历的，还有两个阴历的，所以一年她要过四个生日的。”我听着哈哈大笑，但心里却有些微微酸楚。我知道孔姨之所以要过这么多生日。其实并不是想要什么礼物，他是希望能有人能陪他。安然平时忙，偶尔才回家一次。孔姨只能用生日当做借口，能和家人聚一聚。唉，可怜天下父母心。最后实在没办法，我只好选了一条紫红色的围巾，毕竟秋天了，出去散步应该能用得上。又买了几样水果，外加一束鲜花，打车去了孔姨说的地址。孔姨给我的地址是她的家，也是这座城市中非常有名的别墅区。以前路过这里时，就曾被这里的豪华所吸引，如今走近一看，更是被这里的奢华所震撼。花园、泳池、豪车。在别墅区里随处可见，在一座古朴典雅的黑铁门前下车，看着眼前这座欧式别墅，这就是孔姨的家了。看着三层的如同童话里城堡一样的别墅，我心里不禁有些好奇。安然放着这么豪华的别墅不住，却偏要住一个以显破败的小区，看来这有钱人的世界真是我们普通人捉摸不透的。摁了门铃，好一会儿，一个保姆模样的人开了门，一见我手里拿的东西，他立刻笑着说：“是卓先生吧？”我礼貌的笑着点头，快请。孔太太在等着您呢。和保姆走进了院子，我才发现这里别有洞天。院子收拾得很整洁，几棵粗壮的梧桐树旁是一个音乐喷泉，不远处的小花园里更是姹紫嫣红。路过一条长长的回廊，我和保姆走进了别墅。一进门，就见安然正站在门口，笑盈盈地看着我。他已经下班回家了。见我进来，他接过我手中的鲜花，还没走两步，就听身后的孔姨喊说：“安然，放下，花是送我的，你别碰。”说着。就见孔姨也不知道从哪个房间里走了出来，一到跟前，立刻从安然把鲜花抢了过去，放到鼻子底下闻了着，得意的看着安然说：“真香。”安然无可奈何的看了我一眼，接着不屑的对孔姨说：“切，白给我都不要。”孔姨头一歪，故意气安然：“你不要，我猜小卓都没送过你花吧？是吧？”小卓，孔姨的话让我有些尴尬，我的确还没给安然送过花。为了缓解尴尬，我马上把手里的围巾礼盒递了过去，笑着对孔姨说：“孔姨，生日快乐。”孔姨高兴的接了过去。和安然一起带着我走过长廊，到了客厅。一进客厅，我就被眼前的豪华惊呆了。客厅的整体装修也是典型的欧式风格，巨大的水晶吊灯，淡紫色的大理石地面，上面还铺着柔软的波斯地毯。一面整体的落地窗前摆放着两个一米多高的花瓶，花瓶里是手工插花。孔姨把花和礼盒放下后，她对安然说：“然然，你先陪小卓看看，我去厨房给你们做几道我的拿手好菜。”孔姨一走，我和安然坐到沙发上，安然一边给我削着水果，一边对我说：“卓越，不好意思，我没想到我妈妈还通知你了。”这又让你破费了，我笑了下，摇头说：“我挺喜欢孔姨的，能和她接触本身就是我的荣幸。”我说这话并不是夸张。孔姨虽然现在退休了，但我知道她当年也是个叱咤商界的女中豪杰，能和这样的人接触，无形中都会学到很多东西。我说着，故意逗安然。再说是孔姨邀请我的，你有什么不好意思的吗？安然撇了下嘴，把削好的梨分成两半，她递给我一半，我一接过来，又逗她说：“安然，你没听过吗？梨是不能分着吃的，这代表要分离的意思。”我本是一个玩笑，谁知安然愣了下。他马上把我手中的梨拿了回去，放到一旁，小声的埋怨我说：“知道不早说。”安然的态度让我有些惊讶，一股暖流在我心里回旋。他这么做是不是代表对我也有好感呢？但我马上否定自己，身份地位的差异让我不敢继续想下去。我和安然闲聊了几句，安然忽然说道：“卓越，其实我也没想到青姿会派陈兰过来的。如果你要是感觉别扭，我再给黄总打个电话，让他换个人吧。”我苦笑了下，摇了摇头：“没事的，工作就是工作，我能分得清的。”安然一听，他歪头看着我，又问说：“卓越，你是不是还没忘了他？”我不解地看着安然，反问他为什么这么问。安然耸耸肩，微笑着说：“就是好奇而已。”我微微叹息一下，感叹地说：“忘是不可能忘的，毕竟那么多年的感情，只是现在看淡了，也理解他。毕竟每个人都有追求自己幸福的权利，他做的或许也没错吧。可我熟悉的人都知道，我和陈兰分手是因为他的出轨。可我还是不希望有任何人说他的不好，哪怕他给我带来过屈辱。这可能就如陈兰说的那样，在我们的生命中，彼此已经成为了亲人。”我的回答让安然也有些意外。
，他沉默着，一言不发。客厅里的气氛不知什么时候开始变得有些尴尬，一时间我也找不到合适的话题。我们两人就这么默默的坐着。忽然，就听孔怡一边接着电话，一边走进客厅。到了客厅时，电话也通完了。他坐到对面的沙发上，看着安然说：“然然，东方一会儿也来。”我一下愣住了，介于广告的池东方居然要来。安然似乎也有些意外，他埋怨孔怡：“妈，你告诉他干什么呀？不是说好了，就我们三个一起吃顿饭吗？”孔怡马上摇头，他反驳说：“不是我告诉他的。”是他主动给我打的电话。这孩子记性好，前几年给我过了一次生日后，每年到今天他都会给我打电话的。刚才我就客气一下，说你俩也在，让他过来一起吃饭。谁知他也没拒绝，竟直接答应了。你说这不能怪我吧？安然无奈的叹息一声，而孔怡马上又说：“再说了，东方来你怕什么？其实东方这孩子也挺优秀的。我以前倒是一直希望你俩能在一起，可这孩子有一个毛病不好，太花心。我在外面总能听说他的那些花边新闻，不是找个模特，就是包个小演员，总是风流是不断。”安然看了我一眼。他的表情极不自然，他打断孔怡说：“妈，求你了，您别胡说了好吗？我和东方就是好朋友，哪像你想的那样。”孔怡一撇嘴，不屑地说：“还好朋友？你以为我不知道啊？你俩高中时候互相通过情书呢，我都看过。”妈，安然急了，他满脸羞红，一脸尴尬的冲孔怡喊着。我摸了摸耳垂，一时间也无比尴尬。孔怡这时候似乎才想起了我，他马上话题一转，冲我说道：“我现在看这些年轻人啊，还是卓越靠谱。”话没说完，外面的门开了，隔了一会儿，就见保姆带着池东方走了进来。池东方依旧是一身奢侈的名牌，手里大包小包，提着不少东西，一束金色的玫瑰尤其显眼。一进客厅，我们几人都站了起来。池东方先是把礼物递给孔怡后，接着把一束金玫瑰递给安然，微笑着说：“安然，送给你的，喜欢吗？”安然接过玫瑰花，他放到鼻子底下闻了闻，笑着点头：“谢谢，很漂亮。”还有一个礼物送给你。说着，他拿出一个圆柱形的铁盒，一打开，一股凉气从铁盒里飘了出来。他递给安然说：“知道你最喜欢学校附近的炒冰果了。马上天凉，摊主就要不出摊了。再想吃到，可就得等明年喽。”我刚才特意去买的。安然看着炒冰果，他眼睛一亮，接过之后就立刻吃了一口。看着两人高兴的样子，我的心里有些失落。我忽然感觉自己像是一个多余的人，我甚至有些后悔今天来这儿了。但同时，我又有些佩服池东方，他想得很周到，给孔怡过生日又没忘了安然的礼物。安然吃了一口，猛地一下想起了我，他急忙回头，有些不好意思的看着我。嘴里的冰果还没咽下去，就马上对池东方说：“东方，这是我同事卓越，你们见过的。”我心里虽然一百个不情愿，但还是礼貌的和池东方握了手。我能感觉到池东方明显的轻蔑，他的手刚搭到我的手上，立刻就拿开了，好像我会弄脏他的手一样。卓越，我们见过吗？对不起，我有点记不住了。不知道池东方是不是故意的，但他的话却让我有些尴尬。安然歉意的看了我一眼，马上嗔怪的看着池东方，埋怨他说：“你怎么能忘呢？就前几天你去我们公司，池东方没等安然说完，他就哦了两声，似乎想起来了。”人齐了，走、哦、吃饭去。孔怡说着，带我们朝餐厅走去。我走在最后面，默默的想着，这顿饭恐怕不会那么容易吃了。豪华的餐厅里，实木餐桌上菜已经摆好了，满满一桌，荤素搭配，看着很有食欲。我们几人坐下后，保姆立刻推着一个大蛋糕走了进来。池东方立刻站起来，他走了过去，从保姆手中接过火柴，把蜡烛一一点燃，微笑的看着孔怡说：“孔阿姨，生日蛋糕来了，你先许个愿吧。”不得不承认，池东方很会做人。他的举动完全像个自家人一样，很容易博得孔怡和安然的好感。孔怡笑着站了起来，他笑看着生日蛋糕，双手合十。别人许愿都是默默的，但他却把自己的愿望说了出来。就听孔怡嘟囔说：“我的愿望就是女儿早点嫁出去，给我生个大胖外孙子。”一说完，孔怡把蜡烛吹灭。他的话逗得我们哈哈大笑。安然则苦笑着说：“妈，你这愿望许了几年都没实现，早就不灵了。”孔怡马上不满的瞪了安然一眼，看来他是真想安然快点嫁出去。安然让保姆把红酒打开，刚要给我们倒酒。池东方忽然看着我说：“让安然和孔怡喝红酒吧，我们两个来点白的，怎么样？”我微微愣了下，但我已经意识到了，这是池东方在向我挑战。不过既然他说了，我肯定不能退缩。我点头说：“既然池总想喝，我就陪你喝点。我酒量不好，多担待吧。”安然为难的看了我一眼，我知道他想让我拒绝，但我假装不看他。孔怡让保姆取了一瓶飞天茅台，我一看这酒就有年头了，酒瓶上商标的颜色都已经有些暗淡。池东方拿过看了看，他又笑盈盈的看着孔怡说：“孔阿姨，这么好的酒你就拿一瓶。”是不是不舍得给我们喝呀、啊？一瓶酒，池东方居然嫌少。孔怡马上让保姆又取了一瓶，一瓶放到池东方的跟前，一瓶放到我这里。酒倒好，大家分别祝孔阿姨生日快乐。整个饭局就在这种不温不火的气氛中进行着。而我和池东方每人也喝了不过二两多酒，四人边吃边聊了一会儿。安然举杯对我和池东方说：“谢谢你们今天来给我妈妈过生日，敬你们。”安然说着喝了一口红酒，但池东方却没动，他端着满杯的白酒看了我一眼，微笑地说：“卓先生，然然既然这么有诚意，不如我们两个干了吧。”我虽然平时也经常和林佑几人喝酒，但看着这满满的一杯足有三两多的白酒，心里还是有些
。刚喝完，池东方又给我倒上了，安然和孔怡都让我俩慢慢喝，多吃些菜。而池东方则端起酒杯，笑盈盈的看着我：“卓先生，刚才是安然敬我们两人的，这杯酒我敬你，认识你很高兴。”说着，他也不等我说话，又一口干了。安然也看出来池东方是想故意灌我，他马上劝阻我说：“卓越，明天还有工作，别喝了。”我不是争强好胜的人，但分什么事情？当年在大学时，有人调戏陈兰，并且还向我示威，我把对方打到了住院，险些被学校开除。而现在，当着安然的面，石东方对我发出了挑战，我肯定是不会退缩的。一杯酒再次下肚，我已经明显的感觉到我已经有些晕了。我努力的让自己清醒，提醒自己千万别出丑。两瓶酒就这么被我俩喝光了，石东方依旧像没事人一样。我忽然意识到，石东方敢这么和我喝，他的酒量一定不一般。我这才明白，我已经走进了池东方的圈套。我现在唯一能做的就是尽量的保持清醒，千万别丢人。池东方嘴角上扬，他略带挑衅的看着我，慢悠悠的说：“卓先生，再来点。”我还没等说话，安然马上说道：“行了，你们两个都别喝了，吃点菜吧。”而孔怡却不说话，她端着红酒杯，笑盈盈的看着我俩，好像这一切都和他无关一样。安然的话，池东方根本就没听，他看着我问：“卓先生，你要是喝不了就算了，我们可以改天喝。不过我今天还真的有点没尽兴，我不知道池东方还能喝多少，但我知道。”我再这么喝下去，肯定要大醉。我非常清楚，我理智的做法应该是不再喝了。但我的自尊心在隐隐作怪，各方面条件我都比不上池东方。如果连喝酒都被他吓到，那我真不配喜欢安然了。我承认我的想法很幼稚，但我可怜的自尊心已经被池东方挑了起来。我点头说：“舍命陪君子。”池总想喝的话，我奉陪。保姆又取了一瓶酒，再次倒满后，我们两个又是一口干了。这杯一下肚，我忽然感觉天旋地转，眼前好像出现了两个人影。我知道我喝多了，池东方又把酒倒上，安然急忙拦着他说：“东方，卓越喝醉了，你不能让他再喝了。”池东方边笑边倒着酒，他回头看着安然说：“然然，男人不能说不行，女人不能说随便。一个想追求你的男人，要是不会喝酒，那还叫男人吗？”安然一听，他立刻不满的瞪着池东方说：“东方，你别乱说，什么追求我的男人？我和卓越只是普通的同事而已。”我努力的让自己变得清醒，盯着安然，想看他说这话时的表情，但我根本看不清安然的话。就像一块巨石，压得我有些上不来气。我一厢情愿的以为他对我也有好感，可是呢，他却说我只是他的下属而已。他住豪宅，我住出租屋，他开豪车，我挤地铁，他是公司总裁，我是一个普通员工。可笑的是，我居然为了在他面前不丢人，让他能看得起我，硬着头皮喝了一斤多白酒。而他却说我只是他的普通同事而已，还是而已。池东方依旧是一脸微笑，他反问我：“卓先生，原来你和冉冉只是同事啊？我还一直以为你在追求他，我还把你当成我的情敌了。看来我是想多了。”我苦笑。看着安然，感觉他似乎在晃。我把酒杯朝前一放，笑看池东方，说了两个字：“倒酒。”卓越，我话音刚落，安然忽然大声冲我喊了一声，他急了。我傻笑的看着安然，歪头说：“怎么了，安总？”安然脸色涨红，我第一次见他这么生气。你还想喝是不是？我看着安然，沉默了。池东方忽然插话说：“卓先生，我们玩个游戏吧。”说着，他让保姆把他的包拿了进来。他从包里掏出两沓厚厚的钞票，放到桌子上，傲慢的说：“卓先生，我怕你喝不动了，给你助助兴。”这杯酒喝了，这钱你拿走。怎么样？你要是觉得不够，我可以再加。只要你把这杯酒喝了。安然忽然不再说话了，但他脸若冰霜，呆呆地看着我，而我却始终看着桌上厚厚的两沓钞票。两万块是我四个月不吃不喝的工资，有钱真好，有钱就可以住豪宅，开豪车就可以用钱随意的羞辱别人，有钱陈兰就不会离开我。我慢慢的端起了酒杯，卓越。安然的声音不大，但却满是失望。我努力的冲安然挤出一丝微笑，端着酒杯慢慢的放到嘴边，一仰头，一口喝光。这酒一点都不辣了，和水好像没有什么分别。安然呆呆地坐在那儿，一言不发。而池东方则拍手说：“卓先生，好酒量！”我不理会他的嘲讽，拿起桌上的两万块钱，用我最后的理智，努力地冲孔怡笑说：“孔怡，生日快乐！”我该走了。孔怡至始至终一句话也没说。而我晃晃荡荡地站了起来，几次都险些摔倒在一旁。这房子太大了，我竟找不到出去的路。不知什么时候，安然默默地走到了我前面。他带我走了门，院子里的路灯早已经亮了，照得四周一片光明。秋风吹过，一阵清凉，让我不禁打了个冷战。安然默默地。带我走到大门口，黄晕的灯光照在安然的脸上，让他又多了一份朦胧的美。安然看着我，好一会儿，才悠悠的说着：“卓越，我失望了，很失望。”我笑了，而我呼出的酒气让安然有些不适应。他微微的转过了头，我看着安然，反问他：“安总，我什么时候让你有过希望了？”安然的身体微微颤抖了下，他盯着我，冷冷的说：“别叫我安总。”的确，我已经好久没叫他安总了，但我却冷笑，反问他：“那我叫你什么？安然还是冉冉？”呵呵，我不配，那不是我应该叫的。安总，我只是你公司的员工，你的下属而已。安然紧紧抿着嘴唇，很显然我的话刺激到他了。卓越，你怎么会是这个样子？我呵呵傻笑着，把手里的两沓钱摊开，厚厚的一大把，让我有些握不住。有几张掉在了地上，我看着安然，呵呵傻笑着，带着浓浓的醉意说着：“安总，我本来就是这个样子的，我爱钱，
，有钱真他妈好啊！我和普通的醉鬼没什么两样。”开始喋喋不休。而说到最后，我已经变成嘶喊了。我不知道我为什么会喊，我只知道我压抑。如果不喊出来，我恐怕会憋疯。忽然，我猛地一抬手，厚厚的钞票被我高高的抛到了半空中。他们在空中漂浮、散落，和落叶并没有两样。安然的眼圈红了。两滴清澈的泪珠从他脸颊滑落，他紧紧抿着嘴唇，失望的看着我。这一切都不重要了，同事，我们只是同事。我笑着转身，慢慢的走着。我知道，我已经走不出直线了。我一直晃晃荡荡的，像一个孤魂野鬼，在宽敞的柏油路上游荡着。陈兰和安然的身影轮流在我脑子里闪过。我呵呵傻笑着，回想着我的学生时代，那时候真好。那时候的我，单纯的向往着成长，向往着明天。我天真的以为，步入社会后，我会收获爱情的果实，会在事业上大展拳脚。可生活呢，却让我伤痕累累。也不知走了多远，我累了，我忽然抬着头，对着天空大喊一声：“陈兰！”我的声音在空中回荡着，而我却蹲在地上，像一个孩子一样委屈的哭了。我讨厌男人哭，我觉得男人应该顶天立地，流血流汗不流泪，但我还是哭了。这是我和陈兰分手后第一次哭，我不知道是因为陈兰还是安然，或者只是因为生活给我的委屈，我不知道我怎么到的家。我只记得，在我走进小区时，有两束车光在我的身后，会是谁呢？我不想去知道。醒来时。我是穿着衣服窝在沙发上的，脑袋昏沉沉的。我摸出一支烟，点着，在沙发上呆坐了一会儿。昨天发生的一切都历历在目，但我没有丝毫的后悔。这段时间和安然的频繁接触，让我有时候会偷偷的想，他是不是也对我有些好感，甚至也会喜欢我。可通过昨天他和池东方的对话，我发现我是做了一个不切实际的梦。我必须要重新定位我和安然的关系。我们只是上下级，只是同事而已。简单收拾了下，又带了几件换洗的衣服，我直接去了公司。陈兰、陆雪几人都已经先到了，上车出发。我又回头看了看，门口进进出出的人群中，并没有安然的影子。到了别墅，大家开始分头准备资料。我让汪涛以现在已经开发的新品为例，负责策划案部分，陆雪负责市场比对，把所有同类型商家的产品都进行列表比对。而陈兰和他的同事赵杰负责清资所有产品的细化。我要了解清资这些年的市场占有率以及主要客户群体。大家分头忙着。我刚看了一会儿资料，忽然一杯牛奶递到我的眼前，抬头一看，竟是陈兰。陈兰对我微微笑下，温柔的说道：“今天有没吃早饭吧？”我苦笑着接过牛奶。是热的，喝了一口，反问他：“你怎么知道？”陈兰歪头看着我，笑了下，一上车就闻到你身上的酒味了。你喝完酒，第二天早上最不爱吃饭，快把牛奶喝了吧，不然胃该不舒服了。陈兰的关心让我心里酸酸的，但这关心似乎来得太晚了。这一天，大家都在紧张忙碌着。到了晚上吃饭时，我一边吃着饭，一边看着手中的文件。我忽然想起一件事，就问陆雪说：“陆雪，今天的对比列表你做完了吗？”陆雪依旧是冷冰冰的态度，她也不看我，爱理不理地说：“嗯，做完了。”我一直认为。我已经把话和陆雪说得很明白了，他不应该再用这个态度和我说话，尤其还还是工作和我们私下的事情无关。我略带不满地说：“做完你怎么没给我？”陆雪冷哼一下，他还是不看我，嘟囔了一句：“你也没朝我要啊，我的火，疼的一下上来了。”但我强忍着，再次对陆雪说：“我早上就说了，做完就给我，我着急要的。”我话还没说完，陆雪把筷子一放，竟直接走了。不一会儿，拿着一个文件夹，啪的扔到我面前，态度蛮横地说：“现在给你不晚吧？”这小丫头越来越过分，我强忍着怒气盯着陆雪。刚要说话，陈兰在下面用脚踢了我一下，我这才压住火气，打开文件夹，看了几眼后，我立刻问陆雪说：“陆雪，你这里漏了几个比对选项？我不是特意告诉你要把所有的比对都列出来吗？”谁知陆雪竟然再次冷哼一声，她那不屑的态度彻底把我的怒火点燃。我把文件夹一摔，瞪着陆雪说：“我告诉你，陆雪，这是工作，你对我个人再有看法，你也不能带到工作中。你如果觉得不能做，你就回奥兰继续做你的助理去，在这里，谁也不能对工作有敷衍的态度。”我冲着陆雪吼着：“我的确怒了，这份计划书的重要性谁都知道，可我没想到陆雪居然是这个态度。”陈兰急忙冲我使了个眼色，她示意我别再说了。而陆雪把筷子一放，她嘴唇翕动，似乎还想辩解，但最终还是没说话。她转身哭着离开了餐厅，餐厅的气氛一时间异常尴尬。陈兰看了我一眼，她嗔怪地说：“卓越，你的口气有点重了。陆雪毕竟是女孩子，有什么事情不能好好说吗？”我皱着眉头把筷子放下，拿出一支烟点着了，但我还是一肚子火气。汪涛见我抽烟，他也掏出一支，点着抽了一大口，看着陈兰说：“我觉得卓越没做错，这么重要的工作，第一天就出现这种错误，以后怎么办？这是我最佩服汪涛的一点。只要一工作，他就像一个机器人一样，只有工作，没有感情。”陈兰也不吃了，他站了起来，对我说：“卓越，你出来一下，我有话对你说。”我站了起来，默默地跟着陈兰出了别墅。我俩站在观景台旁，我倚着栏杆，皱眉抽着烟，而陈兰就站在我对面，他看着我说：“卓越，陆雪这丫头挺好的，你要好好珍惜，不能这么对她。”我一下冷了。回头看着安然，苦笑着说：“陈兰，你让我珍惜什么？”陈兰睁大眼睛，笑着说：“当然是陆雪啊，还能珍惜什么？”我哭笑不得的看着陈兰，摸了摸我凌乱的头发，看来陈兰是误会了。昨天我和陆雪谈话的时候，她哭了，让
。陈岚说的很真诚，但我却并不开心。我叹息一声，摇头说：“你想多了，陈岚。我和陆雪之间什么都没有，就是同事。如果再多一些的话，就是比一般同事的关系好些吧。没你想的那么复杂，谈不上什么珍惜。”陈岚尴尬的笑了下，她微微叹了口气：“哎，可能是我想多了。不过你这么对他也不好。你想过没有？我们这才是第一天而已，我们可要在一起工作一个月呢。接下来的日子，你俩怎么办？”我沉默不语。陈岚笑着看着我，柔声说：“好了，他一个小丫头。”哄哄就好了。他现在在花园，过去哄哄吧。晚上还有工作呢。在我和陈兰一起生活的日子里，知书达理是我对他最大的评价。直到他和我分手后，我依然对他还是这个评价。尽管他背叛了我，我把烟头掐灭，冲陈兰苦笑着耸了耸肩，转身朝花园走去。半山的花园不小，里面姹紫嫣红的，开满各种鲜花。其实我一直奇怪，这房子到底是公司的还是安然的。走进花园，就见陆雪正坐在秋千上，慢悠悠的晃荡着。见我过来，他也不看我。我走到跟前，抓住绳子，猛地朝前一推，就听陆雪啊的一声被悠的高高飞起，其实也不算太高，主要是陆雪没想到我会忽然这么做，她被吓了一跳。接着秋千荡回时，我一把抓住，看着一脸怒容的陆雪，笑呵呵地说：“陆雪，别生气了，今天是我不对，不该冲你喊，你大人不计小人过，就别和我一样的了。以前总和陆雪开玩笑，这次我选择了和以前一样的说话方式。”我这么一说，陆雪的眼眶一下红了，她撅着嘴唇，好半天才嘟囔一句：“也怪我。”不该把这么重要的选项落下的，我一会儿就补上。见陆雪态度缓和，我终于是放下心了。我趁机又说，还要和你道歉的是，那天我不应该先走，把你和林佑扔在酒吧，不然。一提这件事，陆雪的脸色一下又变得难看，她小声说道：“我也不知道那天怎么喝那么多，然后林佑送我回家，我竟稀里糊涂的和他一起上楼了。”我正认真的听着陆雪，却忽然捂着自己的耳朵，来回晃荡着脑袋说：“哎呀，不说这个了，一说就烦，烦死了。”看着陆雪天真的样子，我强忍住了笑，但我还是试探着问她说：“陆雪。”其实你们也没怎么样，你不至于这么样吧？陆雪一回头瞪着我说：“还没怎么样。”他亲我了，还。陆雪说了一句，后面的话没好意思说出来。我继续说着，其实林佑也不错的，你们两人都单身，不如。陆雪马上警觉的看着我，他疯狂的摇头，冲着我嚷着：“什么单身？我有男朋友的。”我一下愣了，和陆雪认识几个月了，可从来没见他提过男朋友。他自己也说过，周末除了逛街，基本就宅在家里，也没听他和谁约会过。这怎么出来的男朋友呢？我小心翼翼的问。你刚谈的男朋友陆雪摇头，认识两年了。其实我这几天对你态度不好，也是因为那天我和林佑喝多了。我觉得我们俩做的事情挺对不起我男朋友的。一想到这事，我心里就特别不舒服。唉，我终于理解为什么陆雪会这样了。这样也好，最起码能证明陆雪不是个乱来的女生。我继续问着，她是做什么的？长得一定挺帅吧？陆雪轻轻晃动秋千，她歪着头，满脸都是幸福的表情，但她的话却吓了我一跳。其实我也没见过她啊！我惊讶的看着陆雪，谈了两年的男朋友。居然没见过面，这也太扯了吧！你们是网恋？陆雪点头，她慢悠悠地说：“嗯，我大学快毕业时，我们家的好友开始聊的天。他是作家，特有才，并且写的一手好诗。”陆雪充满向往的说着，我忍不住打断她说：“那你们应该也视频过或者发过照片吧？你们可认识两年呢。”陆雪冲我一撇嘴，有些不屑的说：“俗气，谁说非得视频了？”她说：“我们就应该有这种神秘感。”越是这样，我们的感情才能永远保鲜。我苦笑着摇头，嗯，我是俗气，理解不了你们的想法。那你们以后也不打算见面？我这么一问，陆雪忽然有些害羞，她小声地说：“她说下周来看我，机票已经订好了。”说着，陆雪转头看着我说：“卓越，到时候你得给我一天假，我得去机场接她。她第一次来我们这里的。”陆雪的态度让我哭笑不得，我无奈地摇了摇头：“你们不是要有新鲜感吗？怎么还见面呢？”陆雪马上白了我一眼。他又露出天真的表情，傲娇地说：“我们之间的感情是你这种俗人不能理解的。”我再次苦笑，可能我真是俗人吧。见陆雪已经被哄好了，我就准备带着她回别墅，谁知陆雪忽然转头看着我，问说：“卓越，我问你，你是不是喜欢安总？”陆雪的话吓了我一跳，我有些不敢看她的目光，我把头转到一边，连连否认说：“小丫头，你可别胡说，我怎么会喜欢安总？”陆雪一撇嘴，她盯着我说：“少骗我了，你要是不喜欢安总，为什么青姿给你那么好的待遇，你不走？傻瓜才信你的话。”说着，她嘿嘿坏笑，从衣兜里。拿出一盒小药瓶，在我眼前晃荡一下，故意逗我说：“猜这是什么？”我白了他一眼，逗他说：“治精神病的药，你别忘吃了。”陆雪从秋千上跳了下来，她拿着药瓶来回晃荡着，得意地说：“这是安总早上给我的，让我转交给某人。”我就不信，你不想知道某人是谁？我一听，急忙一把从陆雪的手上把药瓶抢了过来。陆雪瞪着我，挑衅地说：“还说不喜欢？看你那紧张的样吧。”我看着商标，是一盒护肝片，酒后服用的。拿着药瓶，我心里五味陈杂。昨天的那一幕又浮现在我眼前。安然明明说我们只是同事而已，可为什么还要关心我，送我药呢？难道这只是对下属的一种正常的关怀吗？我微微叹了口气，抬头看着陆雪，问他说：“早上给你的，为什么现在才给我？”陆雪一歪头，他得意地说：“我看你也没什么事，不需要吃药，就帮你
。我说句话，你可别生气啊。我点头。陆雪继续说，我不知道你和陈兰之间到底怎么回事，但我觉得你和他更般配。兰兰姐漂亮，有气质，还通情达理，你不如把她追回来吧。我苦笑着摇了摇头，反问他说：“那你的意思是我配不上安总吧？”其实我更想知道，在陆雪的眼里，我和安然合不合适在一起。陆雪看着我，她笑着说：“卓越，你有才华，长得也挺帅，可你应该知道的，我们这样的人。”和安总根本就不在一个世界。其实喜欢安总的人有很多，不过在我的心里一直觉得，能和安总在一起的男人，最起码他应该是像个王子一样，帅气、多金、温柔、体贴。总之，男人有的有点，他都应该有，这样才能配得上安总。陆雪单纯，他实话实说，不会考虑他的话我是否爱听。但我知道他也是为我好。林佑之前也说过类似的话，虽然我不想承认，但我很清楚他们说的是对的。我和安然的世界千差万别，想要追他，恐怕只是天方夜谭里的又一个新故事而已。旁边有一个小垃圾桶。我瞄准一扔，小药瓶进了垃圾桶。接着我看着陆雪，笑呵呵地说：“这回相信了吧？我和他真的没什么。回去吧，再吃点东西，继续工作，然后等着下周见你的白马王子。”药瓶丢进垃圾桶时，我的心里还是微微一痛。可有些事，该过去的就让它过去，就像陈兰；而有些人，该放下的就应该放下，就像安然。日子在紧张又忙碌中度过着。这一周，我们先后出了两份计划书，但都被我们自己又否决了。无论怎么做，我们似乎都觉得不满意，总觉得差点什么。这期间。黄飞给我来过一次电话，他告诉我，上次用户过敏的事情已经解决了，解决的方式让他都感觉意外，竟然是几个家属主动找到青姿，说他们过敏并不是因为用了化妆品，而是误用了别的东西。黄飞还告诉我，他已经侧面了解了这件事情的一些幕后，可惜黄飞并没告诉我，事情的蹊跷再一次证明了我的判断，幕后的推手一定不是奔着青姿去的，而是奔着奥兰来的，他们一定是见奥兰和青姿已经签约，所以才放弃进一步的动作。这件事其实我也一直琢磨，不知为什么，总感觉应该和介鱼有关，毕竟之前。他们抢过不少奥兰的单子，可我还是有些糊涂。池东方明明在追求着安然，他为什么却频频对奥兰下手呢？一周后的清晨，众人还没起床，我就早早起来，坐在客厅里看着电脑里的各种数据，看得正入神，一股淡雅的清香飘了过来。我转头一看，就见陆雪不知什么时候走了进来。一看陆雪，我一下惊呆了。这丫头平时打扮的就和个学生一样，可今天却穿的紧身的连衣裙，裙摆不到膝盖，白皙的腿上更是多了一双黑色的丝袜。还别说。这丫头这身打扮，倒还真有一股子成熟女性的妩媚。我一边看着电脑，一边问她说：“陆雪，你穿成这样，要勾引谁啊？你也不怕冻到？”我这么一说，陆雪竟有些害羞。她小心翼翼地走到我身边，轻声地说：“你忘了吗？你答应给我一天假的，今天他来。”我猛地想了起来，马上拍了下脑袋。哦哦，想起来了，你今天要见网友。话音刚落，陆雪在我胳膊上用力地打了下，她瞪着我，但还不敢大声说，只能小声地对我说：“卓越，你要死啊！小点声不行吗？什么见网友？”那是我男朋友，我马上连连点头，小声地说：“对，对你男朋友，那你去吧，今天给你一天假，晚上早点回来。”我说完，继续看着电脑，但陆雪却站在我身边不走。我抬头疑惑地看了他一眼，陆雪马上瞪着我：“我怎么走？司机没在，我也不会开车，你送我。公司那辆商务一直就放在这里，以备不时之需。我在大学就拿了驾照，开车是小问题，可是今天手头上还有工作，我本想让汪涛送他下去，又一想，陆雪是去见一个陌生的男人，我就有些担心他的安全。”不如我直接送他去。想到这里，我去告诉陈兰和汪涛一声，接着带着陆雪开车下山。到了市里，已经是十点多了。我问陆雪去哪儿，结果陆雪紧张兮兮的看着我说：“我也不知道啊。”什么？我惊讶的看着陆雪，不解的说道：“是去机场接他，还是去哪儿？你怎么还不知道？总得给我个地方吧。”陆雪这丫头是真紧张了，这一路都是一副心神不宁的样子。听我这么说，陆雪竟苦笑的看着我，小声的说：“卓越，他是晚上六点多的飞机。”我无语的看着陆雪，晚上六点多才到的飞机，他居然一大清早。就把我弄下山了。我刚要说话，陆雪马上摇着双手说：“卓越，你别说我了，我紧张死了。”无语，我彻底的无语。有人说，女人一旦陷入爱情，智商将直线下降。以前我还不信，现在看来，这说法还真挺靠谱的。也不能再回山上别墅，来回一趟要五个小时。没办法，我只好先把陆雪送回家。我一个人开车回家，准备下午再来接她。那天上山走的匆忙，家里也没收拾，我把家里的两盆盆栽浇了水。就开始一边抽烟一边收拾卫生。快到中午时，手机忽然响了，拿过一看，竟是卡琳打来的。卡琳也知道我在山上做计划书，她怎么会忽然给我打电话呢？一接起来，电话那头传来卡琳娇滴滴的声音：“卓越，还在外面工作吗？忙不忙？”我不明白，卡琳到底有什么事？随口回答说：“现在不忙，我刚回来办点事。”一听我回来了，卡琳似乎挺高兴，她马上说道：“那中午一起吃个饭吧，我正有事情和你说。”我一想，中午也没事，卡琳还是我的领导，我就点头答应了，正好看看。他到底有什么事？卡琳定的地方是江边的一家江鱼馆。这家店在市里有些名气，主要特色就是江水炖江鱼。当然，江水是自己的过滤系统处理过的。我到时，卡琳已经点完菜，正等着我。见我进来，他立刻冲我招手。我走了过去，坐下后，卡琳也不说话，他双手搭在
。他经常穿低领的衣服，白皙的圆润半露着，完全不在意男人们那贪婪的目光。卡林总监，今天怎么这么清闲？想请我吃饭？他不说话，我只能没话找话。谁知卡林媚眼一翻，马上摇头说：“卓越，我们都这么熟悉了，就别叫我总监，叫我卡林就好。”我笑了一下，我还真没发现我和他多熟悉。闲聊几句，服务员上菜，因为我开车，所以也就没喝酒。卡林也没在意，他要了两份果汁儿，我俩边吃边聊着。吃了一会儿，卡林端着果汁儿。冲我微笑着说：“卓越，今天找你其实是想谢谢你。这次奥兰和青子的单子本来没我什么事的，但你却加了我的名字。”我笑下，和他碰了下背，我们一起喝了一口。卡林继续说着：“这周和青子的两个广告项目已经启动了，关于我们的销售提成报告单，安总也签了字，估计很快就会发下来的。咱们两人一共二十五万，我呢也没出什么力，就要十万，剩余的十五万归你，你看怎么样？”卡林后面说的什么，我根本都没听进去，我完全傻了。提成居然一共是二十五万，我不懂销售，以前也没做过。被安然稀里糊涂拉到奥兰做销售，我连具体的提成比例都没细问过。我虽然知道提成不少，可怎么也没想到，居然这么多，居然是25万。要知道这么多，我宁可得罪卡林，也不会把他的名字填上去的。可惜一切都晚了，哎，追悔莫及。我强壮欢笑，看着卡林说：“卡林，既然说是我们两人的单子，提成自然一人一半，这个就不用说了。既然已经装作大方了，我就不如彻底装到底，也不差这三万两万的了。”卡林自然更高兴，他感谢的话说了好几遍，可他哪里知道，我的心却在滴着血。吃了好一会儿，卡琳拿着餐巾擦了擦嘴，他看着我说：“卓越，还有一件事，我想和你谈一下。”看着卡琳一本正经的样子，我有些奇怪。从上次一起和黄飞吃过饭后，这还是卡琳第一次和我这么严肃的说话。卡琳盯着我，直接说道：“卓越，你现在很优秀，对于奥兰来说，你也很重要。但你知道吗？你越优秀，越重要。离你离开奥兰的日子就越近。”我微微皱了下眉头，不解的看着卡琳：“这是什么论调？怎么我优秀就得离开奥兰？”卡琳意味深长的笑了下，她反问我：“你觉得我是在吓唬你？”我看着卡琳，掏出一支烟点上。摇了摇头，又问他说：“卡林，你是听到了什么？还是安总对我不满？”话还没说完，卡林立刻打断我的话：“和安总无关。”我更糊涂了。既然安然对我没什么想法，卡林怎么会说“我越优秀就越快的离开奥兰”呢？卡林喝了一口果汁，他歪头看着我，一本正经地说：“卓越，你才来奥兰多久？奥兰的情况你真的了解吗？我告诉你，奥兰的水深着呢，你只不过是刚刚看到一点波澜而已。真正的大幕还没拉开。”我抽了一大口烟，不解地问卡林说：“卡林，你能把话说得更清楚些吗？”卡林摇头。他微微笑着说：“卓越，我告诉你，我和你一样，都是打工的。我还想继续留在奥兰，所以有些话我也只能点到为止。我现在能告诉你的就两点：第一，低调，想要在奥兰继续做下去，就一定保持低调。其实这次青资的事情，你已经抢尽风头了。如果继续这样下去，对你很不利。我实在不明白，我只是一个普通的销售，就算是我再高调，得罪了其他的同事，可安然是总裁，他只要支持我，我怎么可能离开奥兰呢？我越想越觉得不可思议。但看着卡琳一脸的真诚。”看他的样子，也不像是在危言耸听。卡林见我不说话，他又说道：“第二，和安总保持距离。你现在和他走得有些太近。我问你，你是不是喜欢安总？”卡林的话让我一下陷入了尴尬。这话林又问过我，陆雪问过我，现在卡林也这么问我。我的确喜欢安然，但我绝不会和他们承认的。我不想我那点仅有的自尊受到伤害。见我不承认，卡林也不追问，他看了下表，笑着说：“好了，你要是相信我。”记住我这两点就行了，走吧，我也该回公司了。我站了起来，刚离开位置，卡林就上前挽住我的胳膊，他的身子侧靠着我，贴得很近。我能清楚地感受到那团硕大的柔软正紧紧地贴在我的胳膊上。我虽然有些不习惯，但餐厅里这么多人，我也不好意思甩开他。和卡林分开后，我直接回到了家里。这一下午，我都在琢磨卡林和我说的话。他说：“奥兰的水很深，以及什么大幕刚刚拉开。”这些话让我有些莫名其妙。我在奥兰快三个月了，虽然奥兰现在处在低谷。但我没看到他和任何别的公司有什么区别，中层和高管对安然也挺尊重。下面的人虽然偶尔有点小埋怨，但这种事在哪个公司都有，再正常不过的了。这一切的一切，我也没看出有什么异常，更没看出这水深在哪里。想了好一会儿，也没想出个所以然。我干脆不想了，我只要做好自己的本职工作就好。至于其他的，也不是我一个普通员工能考虑的。到了时间，给陆雪打了电话，约好地方，我开车过去接她。陆雪一上车，她看着我就问：“卓越。”你看我的妆化的是不是有点浓？他实际和平常也没太大的区别，只是略施粉黛而已。看着他紧张的样子，故意逗他说：“陆雪，你说你连对方长什么样都没见过，你至于这么紧张吗？说不定一会儿你见到的是一个六十多岁的老大爷呢。”陆雪小嘴一撅，他充满向往地说：“卓越，你根本就不懂爱情。我向往的爱情是我们在灵魂上能够契合并沟通，我不会在意对方长什么样，更不会在意他的年龄，我只在意我们在一起的感觉，懂吗？感觉。”我哈哈大笑，平时还没发现。这个天真可爱的陆雪，竟然还有女文青的潜质，我也不理她，开车直奔机场。在路上时，我忽然想起卡琳中午对我说过的话，我想到陆雪平时就跟在安然身边，她或许会了解一些，就试探着问她说：“陆雪，你觉得公司里的这些人对安总评价怎么样？”陆雪还沉浸在她
。我点了点头，陆雪的话和我之前想的差不多，他也没见公司里有什么风吹草动。难道卡林真的是在危言耸听？陆雪想了下，他又接着说：“其实安总开始的时候也并没打算推掉集团的单子的，只是有一天集团来了个人，他和安总在办公室里谈了好久。他走后，安总的心情似乎不太好。第二天，他就宣布终止和宏图集团的所有业务，正在进行的单子也都停了下来。我听着更加不解。”追问一句，他们都谈了什么？你知道吗？陆雪呵呵傻笑的看着我，取笑说：“你傻呀！他们谈话，我一个小助理，怎么可能让我得到呢？”一想也是，我的确是问了一个弱智的问题，但我却更加好奇，这是一个什么样的人？他说了什么，居然让安然把集团的单子停了？那安然的父亲呢？对这件事就是不闻不问。我这些问题在陆雪这里是得不到答案。以我现在和安然的关系，我也不可能直接问他。到了机场，我把车停到停车场，陆雪一人去接机，我就在车里一边抽烟一边摆弄着手机。忽然进来条短信。是安然发来的，只有几个字：“卓越计划书进展怎么样？”这一周，我和安然没有任何的联系。此时看到他的短信，我心里竟砰砰直跳。我马上回他：“计划书不太顺利，但正在努力中。”刚发出一会儿，安然就马上回复了：“辛苦了。”山上冷吗？我不知道，这是安然关心我，还是一句随意的问话？我想了下，和他实话实说，这几天还算可以。但我现在没在山上，在机场接一个朋友。这条短信发出去之后，安然再没回我。我坐在车里暗自想着，安然是不是不高兴了？因为我下山也没和他打招呼。我正想着。就听外面传来陆雪喊我的声音，我开门下车，见陆雪和一个男人一起走了过来。一看这男人，我一下愣住了。他倒不是六十多岁的老大爷，他看上去能有三十多岁，穿着一套牛仔服，只是上面好几块油渍，给人感觉脏兮兮的，头发更是乱七八糟，像一个鸟窝一样，还戴着一个宽大的黑框眼镜，镜片有酒瓶底一般厚，我看着都感觉迷糊。身后背着一个大大的双肩包，如果在街上遇到这样的人，我一定会以为他是个掉队的驴友。两人一到跟前，陆雪尴尬的看了我一眼。但他马上指着我说：“这位是卓越，是我的。”陆雪话还没等说完，我立刻主动伸出了手，说：“卓越，陆雪的司机。”和他这么一近距离，我立刻闻到一股子酸酸的汗味。我忽然同情起和他同机的乘客了。在这种味道下熏陶了这么久，应该是一种什么样的感受呢？陆雪白了我一眼，这男的也不在意，他呵呵的笑着，自我介绍说：“你就叫我拈花就行。”拈花，我强忍着没喷出来的笑，怀疑自己是不是听错了。我奇怪的看了陆雪一眼，陆雪略有些尴尬，但他还是解释说，他的网名叫拈花一笑，大家平时都这么叫他。我傻呵呵的连连点头，这么粗糙的大汉居然叫拈花，他怎么不叫采花呢？拈花似乎也看出我的疑惑，他推了推眼镜，马上解释说：“其实我这网名可是有来历的，那是灵鹫山释迦牟尼佛祖说法。当时大梵天王将一朵金婆罗花献给佛祖，佛祖捻起金婆罗，一句话也不说。众弟子不明白他的意思，唯有摩诃迦叶微微一笑。后来佛祖就把衣钵传授给他。这家伙似乎说起来没完，我急忙打断他说：不着急，一会儿你再慢慢讲。”咱先上车，我们三个上车。陆雪和拈花坐在后座，还没开多远，就听拈花对陆雪说：“雪儿，这是我在飞机上给你写的诗，你看看，喜欢吗？”一个五大三粗的男人捏着嗓子说话，听得我鸡皮疙瘩一下蜷起来了。我打了个冷战，这世界太特么的奇特了。陆雪早已经提前给拈花订好了房，把两人送到酒店门口。我故意逗陆雪，我回头学着拈花的说话方式喊她说：“雪儿，我就不打扰你们两个了，你说我什么时候来接你？”陆雪马上在我的肩上打了一下，她瞪着我说。你胡说什么呢？拈花把背包送上去，我们一起吃饭去，你也去。我嘿嘿一笑，在车里等着他俩。我猜陆雪不可能把我扔下，单独和他约会的。陆雪选的是一家火锅店，他和服务员点菜时，我问拈花说：“拈花，把你写给雪儿的诗拿给我看看吧。”也不知道为什么，一见这人我就想逗逗他。陆雪马上警惕的看了我一眼，他知道我没安什么好心，刚想阻止拈花，但拈花已经把日记本递给了我。这年头。用这种笔记本的人不多，打开一看，里面写满了各种诗歌。拈花帮我翻到最后一页，指着说：“这首，这是我在飞机上给雪儿写的。”卓越，别看。陆雪想阻止我，但已经晚了。我不但看了，还念了出来：“志雪儿，你的名字就像天边的云彩，我努力追逐，想把你带到我的身边来。是上天让我们相遇，又让我们相爱。”我正读着，陆雪一下把笔记本抢了过去，她狠狠瞪了我一眼，不满地说：“卓越，你太过分了。”我嘿嘿坏笑，而拈花根本不当回事。他问我说：“卓越，我写的怎么样？”我点了点头，写的不错。不过我怎么感觉有股子醉血民族风的味道呢？我以为我这么说，拈花会不好意思，没想到他冲我竖起了大拇指，直接说道：“你说的还真对。”当时我脑子里还真出现了醉血民族风的旋律。我晕倒，火锅一好，拈花也不客气，他开始大口的吃着。陆雪也不知道哪根筋不对，他居然要的是大锅，被拈花的旋风筷子在里面一搅和，我根本也没心情吃了，只好喝着果汁无聊的看着他。陆雪也没动筷子。他几次尴尬的看着我，拈花吃的差不多后，才看着我俩，惊讶的说：“你们两个怎么不吃啊？味道不错的。”陆雪苦笑着摇头：“我们吃过饭了，你多吃点吧。飞机上的饭肯定吃不饱的。”陆雪倒是挺会关心人。拈花，哦，了一声，又吃了好一会儿，才擦了擦嘴，扶着他平底
我哭笑不得的看着拈花。如果他写的药师诗的话，那我估计全国得有十亿诗人。我摇头，指着陆雪说：“我不认识，你问他吧。”陆雪尴尬的笑了下，摇头说：“我也不认识。”唉，拈花叹了口气，摸着他的笔记本，像个宝贝一样似的说：“一个诗人最大的悲哀是他写的诗没人能懂。”看着拈花一本正经的胡说八道，我真有点受不了了。我指着陆雪，故意说道：“怎么能没人懂？”雪儿懂了。陆雪马上瞪了我一眼，她居然也开始觉得不好意思了。拈花倒是一脸柔情蜜意的看着陆雪，她感叹着：“是啊。”可我不能只有雪儿一个读者呀、啊！我希望有更多的人能读我的诗，他们会因为我的诗而爱上文学。我实在是听不下去了，感觉身上直发冷。要不是陆雪之前说过，我肯定认为他精神不太好。我打断他的话，问他吃饱没有？要是吃饱了，就回酒店。把拈花送回酒店，他上台阶时，还一步三回头的看着陆雪。我故意逗陆雪说：“雪儿，你的拈花等你呢，你不上去啊？”我说完这话，已经做好了挨打的准备。谁知陆雪就坐在副驾上。他面无表情地看着前方，我也不知道他在想什么，就伸出了手，在他眼前晃动下，问他说：“雪儿想什么呢？你不会也要作诗吧？”陆雪转头看着我，他苦着脸，感觉像是要哭一样，和我抱怨着说：“卓越，他在网上不是这样的，他很博学，懂得特多，可一见面，他怎么变成这样了呢？”陆雪哭丧着脸看着我，他是真无奈了。我叹了口气，慢悠悠地说：“哎，谁知道他之前写的诗是不是抄别人的？也就你傻。”他说什么？你信什么？陆雪吭吭两声，他苦着脸看着我。卓越，我想哭。两年啊，我两年的感情啊，就这么毁了。你让我还怎么相信爱情啊？我把肩膀朝陆雪的方向递了过去，学着拈花的口气说：“来，雪儿，哥哥的肩膀给你依靠，哭吧。”一通粉拳噼里啪啦的砸在我的肩膀上。为了不耽误第二天的工作，我和陆雪连夜赶回山上的别墅。正开着车，陆雪的手机响了，她看了一眼，就苦着脸对我说：“卓越。”她问我是不是对她不满意，我怎么说？实话实说，不行，那太伤人。陆雪这丫头挺善良，那你就说满意。我也不知道陆雪怎么回答的。过了一会儿。陆雪又说：“他说明天想让我带他在市里逛逛，我怎么办？告诉他，你明天出差。”不一会儿，陆雪又说：“他说等我回来。”你说你永远不回来了？陆雪彻底崩溃了。陆雪到底怎么和拈花说的？我不清楚。反正接下来的两天，只要手机一有动静，陆雪就会吓一跳。我也没再问这件事。套用网上的一句话：“自己约的炮，含泪也要打完。”陆雪自己招惹的拈花，她应该自己学会处理。毕竟吃一堑，长一智。计划书的进展出乎意料的慢。主要原因就一点，我们一直没定位准一款真正适合市场的产品。原因其实也并不复杂。现在市面上所有的化妆品都大同小异，但青姿毕竟只是属于中等品牌，想要凭借一款新品打开市场，需要做的不是简单的跟风，而是一定要另辟蹊径。一晃半个月过去了，我的心情也越来越烦躁。所出的几份计划书看着都还不错，中规中矩的。但我知道，新品一旦上市，绝对达不到青姿想要的效果。这天下午，我们正在开第 N 次讨论会，大家讨论的正热闹，外面的门开了，一回头就见安然和黄飞走了进来，而黄飞的身边还跟着一个周天成，这是一个让我非常尴尬的场面。一面是安然，上次醉酒后，我俩只发过一次信息，就聊了两句而已。而另一面是周天成，一个把我当初最心爱的女人抢走，现在还是我的甲方。几人一进来，黄飞就率先和我们握着手，他一副手掌基层视察的架势，边握手边说道：“几位辛苦了，今天和安总一起来看看各位，给你们带了点吃的，晚上大家一起聚聚餐。不过咱们说好了，今天不谈工作，只谈风月。”黄飞还是和从前一样爽快，他说着，就见他的司机和助理搬着两个保温箱朝厨房走去。黄飞指着说。这可是正宗的阳城湖大闸蟹，今天晚上就拿他们下酒。安然也和众人握了手。轮到我时，他的手只在我手上搭了一下，就立刻拿开。那一瞬，我的心情立刻跌落到谷底。大家闲聊了几句，因为黄飞是第一次来，安然就带着他四处看了下。而周天成一直在客厅，他和陈兰在低声说着什么。看着他俩有说有笑的样子，我心里又是一阵刺痛。以前和林佑聊过，我说我会彻底放下和陈兰的这段感情的，但林佑却摇头，他说你永远放不下，你放不下的不是感情。而是那种挫败感，你败在了一个有家室的中年人的身上，所以你会不甘心，所以你永远放不下。林佑像一个预言家一样，他早已经把这一切看透。我平时虽然可以还算从容的面对陈兰，可当看到他和周天成时，我依然有一种深入骨髓的失落和一种追星的疼痛。我忽然发现我是多余的，好像出现在哪里都不太对。汪涛一直站在窗边，他走到我身边，轻轻碰了我一下，小声说：“出去抽支烟吧。”汪涛平时沉默少言，但他的观察力却不一般，他明显感觉到了我的尴尬。所以才叫我出去。山腰上一阵秋风吹过，树林的落叶纷纷飘落。秋天的肃杀在山上感觉的尤其明显。我和汪涛抽着烟，看着山脚下的景色。好一会儿，汪涛才开口说：“卓越，你觉得安总他们为什么会忽然来看我们？”汪涛的话让我有些意外，因为我觉得他问了一句废话。我看着他，不解的反问：“当然是来看我们计划书的进展了，难道还有别的事情？”汪涛笑了下，他用力的抽了一口烟，抬头看着我，又问：“那为什么青姿的周总会来呢？你什么意思啊？他是青姿的副总，怎么不可以来？”我更加糊涂，周天成他跟着来不很正常吗？汪涛没说话
，汪涛也在的。我苦笑下，汪涛，你绕了这么大的弯子，就是想告诉我周天成是来看陈兰的。汪涛再次摇头，他微微叹息一声，回头看着我，卓越，都说你是聪明人，可怎么轮到自己的事情就这么糊涂呢？周天成是亲自的副总，他怎么可能和黄飞说我要跟你们去山上看看计划书的进展，顺便看看陈兰？你觉得可能吗？我彻底糊涂了。再次问，那你的意思是，是安总特意请他来的？汪涛的话让我更加奇怪。反问你怎么知道？感觉汪涛的答案我并不觉得靠谱。我摇头说，就算是安总请的，不也很正常吗？唉，汪涛叹了口气，他连连摇头。安总为什么要请一个和我们计划书没关系的人来呢？我盯着汪涛，似乎明白了他的想法，但我不敢相信我的答案。见我沉默，汪涛再次说，安总请周天成来，是希望周天成看看陈兰。换句话说，安总不希望你和陈兰旧情重染。汪涛的答案和我刚才想的一样，我心跳加速，但我马上否认。汪涛。你什么时候也这么八卦了？你太高看我，也太小看安总了。汪涛把烟头掐灭，再次摇头。安总虽然是一个总裁，但归根结底，他还是一个女人。是女人就有自己的小心思。你呀、啊，根本不懂女人。我呵呵一笑，故作轻松的开着玩笑。难道你懂？汪涛扶了扶眼镜，至少比你懂。说着，汪涛拍了下我的肩膀，一副老气横秋的样子。喜欢就去追，无论成败，至少努力了，以后也不会后悔。汪涛说着，转身朝别墅走去。他边走边说：“我猜。”今晚安总会留在别墅过夜的。看着汪涛的背影，我苦笑了下。这个家伙现在怎么像个街头算命的呢？但我心里多少还是有些温暖。认识的人中，只有汪涛鼓励我追求安总。可是我敢吗？我也回了别墅，刚到门口，就见陆雪正要出去。他一见我，立刻招手说：“走，帮我拿点东西。”拿什么？哪那么多的废话？去了不就知道？自从和陆雪正式谈完后，小丫头和我越来越亲近了，导致的结果就是她和我说话。越来越不顾忌，完全把我当成了一个知心大哥哥，什么话都敢说。我俩到了院子里的停车位，陆雪把安然车的后备箱打开，接着拿下了一个小行李箱。我奇怪的问：“这是什么？”陆雪把箱子递给我，看了我一眼，小声的说：“安总说今晚不回去了，他想在山上住一晚。他说好久没来这里，想在这里清静一下。”我一下傻了，呆呆的站在原地。汪涛这家伙还真有点神，他是怎么预料到的？陆雪见我傻站着，他伸手在我眼前晃了晃，喂。傻了，走啊！我这才傻傻的拿着箱子，跟在陆雪的身后。陆雪边走边小声的嘟囔着：“哎，你说安总说在这里清静，可咱们还有好几个人呢，他怎么清静啊？还不如在家里呢。”我默默的跟在身后，脑子里想的全都是汪涛的话。汪涛也看出我喜欢安然，他明示我要我追求安然，可是这可能吗？安然前几天刚刚当着我的面说过，我们只是普通的同事关系，或许汪涛也是自作聪明了吧？他把安然对我的赏识当成了一种男女之间的好感，应该是这样。餐厅里的饭菜已经准备好了，除了一些山野菜和野味之外。最显眼的就数桌子中间那大圆盘里黄澄澄的大闸蟹。众人落座后，我给众人分发碗筷，刚要坐下，黄飞却指了指安然身边的空位，说：“卓越，你坐这里，一会儿我还有问题要问你。”我笑了下，默默地走到安然身边的位置，一靠近安然，他身上那种熟悉的清香立时钻进我的鼻孔。不知为什么，我心里竟开始紧张。黄飞见我坐下，他笑呵呵地说道：“今天我特意带来了绍兴黄酒，大家都尝尝，就着大闸蟹，喝着黄酒，这绝对是人生中最大的享受啊！”众人倒好酒后，喝了一小口。就开始动筷。周天成挨着陈兰坐的，他先是夹了一个大闸蟹，直接把蟹壳剥开，放到陈兰手边，小声地说：“你先尝尝，这可是黄总特意叫人从阳澄湖空运过来的。现在离水不过几个小时。”看着周天成一副关心备至的样子，我心里又是一阵失落。以前这都是我做的，而现在却换了别人，倒是黄飞，他帮每人都夹了一个大闸蟹，边夹边问安然说：“安总，咱们奥兰允许办公室恋情吗？”安然一愣，没明白黄飞的话，但他还是说道：“我们奥兰一直秉承人性化管理。”办公室恋情是允许的。黄飞哈哈大笑，他看了周天成一眼，笑着说：“这点我们得和奥兰学习学习，亲自得把这条规则改了。以前不允许，现在为了周总，这条也得改。你说对不对啊，周总？”众人这才明白，他原来说的是周天成和陈兰。周天成倒是大大方方的笑了下，而陈兰他微微皱了下眉头，但他什么也没说。黄飞的话让众人哈哈大笑，而我也跟着像个傻瓜一样的笑着。可谁又知道我这笑容下隐藏着什么样的心痛？我拨开大闸蟹。这些是不错，高满肉肥，可我看着他却一点胃口都没有。黄飞边吃边聊，开始说的也都是些闲话。过了一会儿，他忽然话题一转，问我说：“卓越，半个月过去了，计划书怎么样了？”黄飞来时还说不谈工作，只谈风月，可他还是没忍住，问了计划书的进展。听他这么一问，安然也侧头看着我。这是今天安然来到山上之后，第一次正眼看我，我的心里有些慌乱，把筷子放下，看着黄飞说：“进展不算顺利。”目前我们几人也是分成两派，陈兰和汪涛主张开发新品，陆雪、赵杰还是认为用现在的产品来打开市场。我说的也是我们这几天讨论的结果。黄飞夹出一块蟹黄，他吃了一小口，点头说道：“这和我们之前董事会讨论的结果很像。”那你的意见呢？我掏出一支烟，刚要点，陆雪马上说道：“大家吃饭吧，你不许抽烟。”小丫头和我混熟了，以前她也
是想怎么把两种想法结合在一起，既不用开发创新新产品，又能凭借这款产品打开市场。不过这半个月下来，我也还没找到一个好的方法。我话音一落，周天成立刻接话，但他却并没看着我。其实他从今天到山上就一直这样，仿佛我在他的眼里只是空气而已。说得轻巧，这种想法在亲自内部已经讨论了多次了。那么多人集思广益，都没找到好思路，我就不信你在山上憋了一个月就能憋出什么好方案来。周天成丝毫不讲情面，他的话直接针对着我。但我现在的确没有方案。也就根本没办法反驳他。餐桌上的气氛立时变得尴尬。安然把筷子放下，他拿着餐巾轻轻擦了下嘴，看着周天成，微笑着说：“那按照周总的意思，我和黄总这次让他们几人来这里做计划书，属于是个错误的决定哦。”谁也没想到安然会和周天成针锋相对，连我都有些意外。在我的印象中，安然不是那种愿意和人争辩的人，可他今天却一反常态，直指周天成，并且安然这话也很有艺术。他把黄飞也拉到他的一面。因为周天成可以反驳安然，毕竟他们两人不属于一个公司，但他却没办法反驳黄飞。其实我知道，我们这次来山上做计划书和黄飞没关系，是安然一个人的决定。周天成显然也有些意外，他在亲自的位置仅次于黄飞，他也没想到安然会直接针对他。他马上笑着摇摇头，安总误会了我的意思是，他们应该换个思路而已，不能一条死胡同走到黑。周天成的一句话算是化解了尴尬，安然也只是微微笑下，没再说话。众人又闲说了几句后，安然问陆雪说：“陆雪。”我见你们在客厅摆了不少国内生产的化妆品，是你买的吗？陆雪摇摇头，她指了指我，她买的。安然微微点了下头，她看着我，轻声的问：“是要做匹配吧？可怎么都是国内的品牌，没买国外的呢？”安然话音一落，黄飞就哈哈大笑的看着安然，玩笑着说：“安总，你还真以为现在是地球村了？国外哪有中草药的化妆品？”安然不好意思的笑了下，他摇头说：“看来我是不能做策划了，脑子一团乱。”他们几人闲聊的话。却听得我脑子一热，我瞪大眼睛，转身猛的一下抓住安然的手腕，着急忙慌的问他说：“安然，你刚才问的问题是什么？”安然一下愣了，他呆呆的看着我，不知道我这是怎么了，但他还是回答说：“我问的是怎么没买国外的品牌。”我听着，用力的晃荡下安然的手臂，要不是顾及这么多人，我真的想好好的抱他一下，我太兴奋了。我急忙站了起来，头也不回的朝客厅走去，同时对餐厅里一群傻眼的人说了一句：“你们先吃吧，不用管我了。”我急忙回到客厅，打开电脑，开始不停的查询着一个大胆而又冒险的计划。在我的脑子里慢慢的形成着，我现在要做的工作太多了，必须要考证每一步细节，这些都是用来验证我的计划到底可不可以实施。黄飞端着高脚杯也来到了客厅，他站在我身边，饶有兴致的看着我，慢悠悠的说：“卓越，革命工作也不能耽误吃饭吧？身体可是革命的本钱，先把饭吃完再说。”我盯着屏幕也不看黄飞，直接说道：“你们吃吧，不用管我。”黄飞喝了一口酒，再次说道：“有什么新想法了？”说出来让我听听，我也学习学习。黄飞的话很客气，但我却一点也不客气地说：“不行，现在不是时候，我必须验证之后，保证这方案有实操价值，再和你探讨。”黄飞哈哈大笑，看着我说：“那好，那我就不打扰你了，我们可去吃螃蟹、喝黄酒了。”为了不受他们打扰，我拿着电脑回了卧室，门一关，一边抽着烟，一边查阅着各种资料。期间，我有一些不确定的问题，都一一记录下来，准备请教李教授。他毕竟是国内顶尖的经济学家，并且实战强于理论。对于我的这些问题，他应该可以给我解惑的。也不知过了多久，忽然外面传来敲门声，我喊了声“进”，就见陈兰推门进来了。他手里还端着个盘子，里面放着一些吃的。一进门，他立刻皱着眉头，不满地说：“卓越，你这是抽了多少烟？快把窗户开下，要被呛死了！”陈兰不说，我还真没注意，这房间里已经烟熏火燎了。我起身打开窗户，一阵秋风吹了进来，我整个人都精神不少。卓越，吃点东西吧。我还真没感觉饿、呃。我一边接过盘子，一边问陈兰说：“现在几点了？八点多了，你已经闷在卧室三个多小时了。”黄总他们都走了，怕打扰你，就没过来和你打招呼。我始终忙碌着，也没发现时间过得这么快。我拿起一块面包，咬了一口，又问说：“安总呢？”陈兰微笑的看了我一眼，话里有话的问：“卓越，我发现你特别关心安总，我现在一点也不想和他探讨这方面的话题。刚才那句话，我只是随口一问而已。”我马上回击他：“我也发现了，周总好像更关心你。”我以为陈兰会因为我的话不高兴，但他反倒笑了笑，他看着我说：“卓越，你知道你在我眼里像什么吗？”我喝了一口果汁，并没回答他的话。陈兰也不在乎。他自问自答地说：“在我眼里，你就像一个虽然长大，但却充满童心的孩子。有时候成熟，有时候稚气。”我抬头看着陈兰，最让我意外的是，他说这话时眼眶里竟有泪光闪烁。慢点吃，早点休息，工作不是一天做的。说着，陈兰转身走了，留给我一个美丽的背影。陈兰的话让我心里空落落的。他和从前简直判若两人。以前的陈兰，什么事情都喜欢依靠我，他会经常和撒娇，让我帮他做他不喜欢的事。但现在，他好像成熟多了。他对我说的话。似乎也都是饱含深意，只是我不明白他到底想要表达什么，是对我们曾经的情感不舍，还是另有原因？我一边吃着东西，一边看着电脑，手机忽然进来条短信，我侧头一看，心里立刻砰砰直跳。安然的名字赫然出现在屏幕上，点开信息，上面写着：“出来到花园坐一会儿吧。”
，安然的邀请让我心跳加速。想了下，我回了一个好字，拿着烟出门，就见安然正坐在花园的台阶上，他双手拄着下颌，目光注视着已经渐显凋零的花园。他一动不动地坐着，如同一座完美的雕像。院子里的霓虹灯照射在安然的脸上，让他整个人都平添了几分优雅与神秘。见我过来，安然看了一眼他旁边的位置，笑着说：“坐吧，我坐下。”习惯性的拿出一支烟，安然马上皱着眉头说：“你身上都是烟味还要抽啊？”我尴尬的笑下，把烟拿在手里，但是没点着。我问他说：“以前抽烟你怎么不管呢？”安然笑了，他歪头看了我一眼，刚才和陆雪学的，看看我的话有没有他管用。我呵呵傻笑下，女人真是太奇怪了，这也能成他们比较的方式，有新的想法了。安然在问我下午的事情，我点了点头说，嗯，还不太成熟，所以现在不能说。安然歪头看着我，可我也不能说嘛，我没想到安然会这么问。我苦笑下，反问他，你想听吗？安然摇头，不想。他一说完，又补充道，你做事我放心，我听与不听都无所谓。安然的话让我心里一暖，虽然上次的事情让我俩都不愉快，但他还是这么信任我。安然见我不说话，他再次的问说，卓越，有件事我一直不明白，那天在我家，你为什么会有那么大的反应？是我的话让你不舒服，还是觉得东方过分呢？我还是把烟点着了，用力的吸了一口，苦笑着说：“都不是，就是喝多了，甩酒疯而已。”我并没和安然说实话。那天导致我失态最根本的原因，并不是池东方，而是安然的那句：“我和他只是普通的同事。”其实安然说的也对，我们只是普通的同事，而其他的只是我一厢情愿的自作多情而已。东方就是那样的人，他从小娇生惯养，飞扬跋扈惯了，所以你也别和他计较。其实他人还不错的。安然为池东方解释着，他不说还好，这么一说，我心底的火气又上来了。池东方的介于几次抢走奥兰的单子，可我不明白，安然居然还替他解释。我大口的抽着烟，冷笑一声：“安总，你这说的是哪里的话？我一个小销售，哪敢和他计较？只要他不和我计较就行了。”安然听出了我口中的怨气，他干脆也不说话了，一双美目幽怨的看着前方。我心里有些后悔，感觉自己的话有些重了，沉默了好一会儿，安然才又问我是卓越，有件事我一直想问他，说吧。我的口气缓和了不少。那天你明明知道我不想你拿池东方的钱的，可你为什么还要拿？安然说着，回头盯着我。我知道他想要的答案，可我偏偏没说。我自嘲地说道：“因为我没钱。”人穷志短，我的态度终于让安然也有些受不了了。他转头看着我，脸若冰霜，很明显，他也在忍着自己的火气。卓越，我们能好好说话吗？你要是因为没钱，你为什么最后还把钱全都扔了？我知道你没钱，但你卓越绝对不是因为钱去作践自己的人。安然的态度虽然有些冰冷，但他的话却让我心里舒服不少。最起码他还知道，我并不是一个为了钱而会去出卖自己的人。我苦笑下。看着花园里的落花，反问他说：“那你说因为什么？”安然依旧盯着我，他忽然说道：“卓越，你把头转过来，看着我的眼睛。”我本不想听他的话，但还是不由自主的转过头去。我的目光和安然触碰的那一瞬间，我变得有些心虚，目光开始躲闪。我知道你为什么，你当时就是在故意气我，对吗？我低头把烟头掐灭，我不知道该怎么接安然的话。我承认他说的对，要不是那天他的那句话，我或许不会那么做。其实还有另外一层原因，就是因为安然对池东方的态度让我受不了。我觉得安然应该和池东方保持距离。池东方这人来者不善，他的介语多次抢过奥兰的单子，可安然却还把池东方当做好朋友一样。见我不说话，安然又低声说：“卓越，我希望你知道，作为朋友也好，同事也罢，我希望你能明白，我很关心你，发自内心的关心。”安然的话让我的幻想再次破灭。他对我最高的定义就是朋友。我苦笑下，说了一声谢谢。安然忽然也冷笑下，谢什么？谢我关心你吗？可是你不需要我的关心，对吗？安然态度的转变让我有些不适应。我侧头看着他，安然忽然把手伸到了我的面前，摊开白皙的手掌。一个小药瓶赫然出现在他的掌心中，我一愣，猛地想起这是安然让陆雪送给我的护肝片。那天在花园时，陆雪给我的，但后来被我扔到旁边的小垃圾箱里，没想到居然被安然看到了。我尴尬的看了安然一眼，马上解释说：“安然是这样的，其实那天我也没什么事，没打算吃药，就顺手。”安然摇了摇头，他苦笑一下，微微叹了口气：“卓越，你什么都不用和我说的，其实我知道是我做的多余，放心，以后不会了。”我彻底不知道该怎么解释了，我忽然开始恨自己了。就算我和安然是普通朋友。我的做法也肯定会伤他的心。安然慢慢的站了起来，他看着夜空，喃喃的说道：“其实之前我还觉得我挺了解你的，可现在越来越发现我一点儿也不了解你。”安然说着，他转身朝别墅走去。我急忙站了起来，冲着他的背影喊了一声：“安然！”安然的脚步慢了一下，但接着他还是义无反顾的回去了。这个晚上我失眠了，仔细的回忆着安然和我说过的每一句话，可最终也没想明白什么。我只知道我的做法让安然很失望，翻来覆去睡不着。我准备去喝杯酒，不然明天工作肯定会受影响。餐厅里的灯依旧亮着，我轻轻的推开门，就见陈兰正在饮水机旁打水。陈兰穿着睡衣，见我进来，有些意外的说：“卓越，这么晚你怎么不睡？”我反问他：“你不也没睡？”他打完水，把手里的两个药瓶扔到嘴里，含含糊糊的说：“卧室里的水没有了，我过来打一杯，感冒还没好。”就着水，陈兰把药片咽了下去。他点了点头，接着就出了餐厅。出门前，他特意和我说：“卓越，早点睡。”我点了点头，喝了大半瓶黄酒后，我才终于有了困意
，迷迷糊糊的睡去，可梦里依然还都是安然的影子。第二天起床后，一出门，发现大家都已经穿戴整齐，在客厅里开始工作了。见我出来，陆雪瞪着我，嘟囔一句：“懒虫，这个时间才起来。”我这才知道已经快十点了。我不好意思的笑下，摸了摸凌乱的头发，抬头看向窗外的停车场方向。陆雪一边盯着电脑，一边嘟囔着：“别看了，人早走了。”这丫头。知道我在看安然的车，我假装没听见，转身回去洗漱。在陆雪和我说这些的时候，对面的陈兰用奇怪的目光看着我，她也听明白了，知道陆雪说的就是安然。冲了个凉水澡，我清醒多了。现在不是去想这些乱七八糟事情的时候。我打起精神，和他们几个一起工作。我让几人把手里的工作先暂停下，开了个小会，开始安排几人说：“从现在开始，你们几位先把手里的工作都暂停，我有新的任务需要大家一起来完成。”一说到工作，几人立刻认真起来，都聚精会神的看着我。我先看着陈兰和陆雪。率先安排他们两人，你们两个今天需要下山去一趟，去各大专柜把所有能买到的韩国化妆品都买回来，无论中高低档，必须保证品味齐全。陆雪立刻苦着脸说：“卓越，这需要不少钱呢，我们垫付了，什么时候能给我们报销？”陆雪说的，我倒是理解，谁也不爱这么垫付。可我们现在不在公司，没办法，只能这样。我笑着指了指陈兰，她有钱，让她先垫，别忘了开发票。陈兰耸耸肩，她倒是没有异议。接着我又看着赵杰说：“赵杰，你联系你们企划部。”我要一份完整的韩国化妆品在中华区的市场份额列表，以及韩国化妆品在中华区优秀的营销案例。赵杰立刻点头答应。我拿起桌上亲自的新品，回头又对汪涛说：“汪涛，你就以这款新品为例，出两份营销策案，你就假设它是一款韩国的新品，既要针对韩国市场，又要针对中国市场。因为时间紧，细节的地方你可以暂时忽略，以后再补充。但大的框架必须要拿出来。”汪涛若有所思的看着我，他虽然还没明白我的意图，但他还是点头答应了。工作都安排完，我又看了几人一眼，问说：“大家还有什么疑问吗？”陈兰马上举手，他率先说道：“有，我想知道你这么做的目的是什么。”陆雪立刻抢先回答：“卓越，你不会是想让青姿进军韩国市场吧？”我笑了笑，反问他：“不行吗？”陆雪和陈兰几乎同时摇头。陈兰立刻说道：“青姿的化妆品在国内的竞争力现在已经日趋下降。再说，韩国本身在化妆品行业就很有优势，我们连中国市场都没搞明白，就奔着韩国市场去。你这个计划，我怎么觉得是天方夜谭呢？”就是，再说。韩国市场哪能比得了中国市场呢？陆雪补充说。我笑而不语。倒是汪涛说道：“领导的意图要是让我们轻易的猜到，那我们都是领导了，还是少说多做吧。”我没想到汪涛居然已经把我当成领导了，这让我有些意外。陆雪撇了下嘴，他站起来说：“哼，什么也不说，就是在故弄玄虚。其实我还真不是故弄玄虚，只是现在时机还不成熟，并且很多环节我还没彻底搞清楚。这个时候说了，我还要花时间给他们解释，不如先让他们坐着，我这边把其他环节做好后。”最后把真实目的告诉大家。这段时间对我来说就一个字：忙，昏天黑地的忙。但这种忙也让我有了一种充实感。我们几人每天除了正常的休息时间外，其他时间都在不停的讨论着计划书的每一步。大家谁也不聊闲话，连平时最为话多的陆雪，现在也没有一句废话，说的也都是和计划书有关的话题。大家虽累，但却快乐着。这中间，我去拜访了李教授，把我对计划书的几个疑惑的地方告诉了他。李教授首先对我的想法表示了肯定，他又一一解答了我的疑惑，最终告诉我，我的计划如果可以实施，效果一定不会错。但唯一的一个缺点就是，这个计划需要的资金量太大，不知道亲自公司的董事会能不能通过。在距离黄飞给我的时间还剩三天时，我们这份计划书终于完成了。这天晚上，我特意告诉厨房多做几个菜，我想和大家喝上一杯。至于计划书亲自方面能不能通过，那只能是听天由命了。酒菜备好后，我端着酒杯对着几人说：“几位，明天就是检验我们成果的第一道关，不管能不能通过，我先感谢大家这一个月以来对我的支持。”说着，我和几人轮流碰了一下杯，大家共同喝了一口。陆雪吃了几口菜后，她放下筷子，拿着酒杯，感慨地说：“哎，一想到明天就要离开这里了，我心里还挺舍不得的。要是以后的工作能像这一个月这样，该多好啊！工作的时候大家都竭尽全力，平时有说有笑，这感觉真好。”陆雪说着，她举着酒杯冲我说：“卓越，敬你，你领导的很棒，至少我服你。”小丫头说着，喝了一大口。其实陆雪说的，何尝不是我的感想呢？在这一个月的工作中，我们五人配合的特别默契，偶尔的纷争也都是和工作有关。但我还是故意逗陆雪说：“陆雪，你要是不下山，你那位拈花可怎么办啊？”陆雪马上瞪了我一眼，涨红着脸说：“卓越，你给我闭嘴！”他们几个都不知道怎么回事，但见陆雪这个态度，也知道肯定不是什么好事。最近工作忙，我还真没打听他和拈花怎么样了。陈兰端着红酒杯，他看着杯子里的红酒，喃喃自语说：“其实我的想法和小雪一样，这一个月应该是我工作以来最舒心的一个月，可能这辈子都不会有这么开心的时候了。”来，敬你们，谢谢你们这一个月的照顾。陈兰的话说的我心里一堵，她怎么忽然变得这么悲观了？陆雪一边和陈兰碰杯，一边笑嘻嘻地说：“你舒心，恐怕不是因为我们吧？是不是？”陈兰当然明白，陆雪指的是我，她马上嗔怪地瞪了陆雪一眼。陆雪伸了下舌头，马上不说了。大家嘻嘻哈哈的边喝边笑。汪涛和单独喝了一口，他还是一如往常的冷
但我觉得，就算亲自的黄总同意，他们总公司的董事会也未必通过。预算太大，我吃了一口菜，边吃边回答汪涛：“就算是这个计划书不通过，我们也要让亲自承认，这是一份可行性极高的计划书。这样，我们的工作就算顺利完成了。至于他们到底做不做，那只能看他们自己了。”其实汪涛担心的，也正是我所担心的。我们几人费了这么大的力气，自然是希望计划书真的能到市场上施行。如果只是放在文案里，那最多也只是纸上谈兵。陈兰似乎也有这样的担心，他看着我说：“我下午和公司联系一下。”听行政部的同事说，黄总特别重视明天这份计划书的汇报，他要求所有高管必须参加，并且会后还要在公司内部召开讨论会。陈兰的话让我多了一份紧张。我把杯里的酒一口喝干，到底怎么样？明天见分晓吧。第二天一早，公司又派了辆车过来，主要是装我们的生活用品。可以说，这次公司为了我们的计划书，花费了大量的人力物力。如果计划书不通过的话，我还真有点没脸见安然。到了市里。我们直接去了青资，黄飞和安总还有一群高管都在门口等着我们。看着这阵势，我心里忽然有些紧张。见我们下车，黄飞和安然迎了上来。黄飞哈哈大笑着说：“欢迎几位下山，今天可是检验你们成果的时候，一会儿就看你们得了。”我笑下，和黄飞寒暄了几句后，众人直接上楼。让我略有失望的是，在我和黄飞说话的时候，安然却在一旁和陆雪聊着，他根本就没看我。看来上次是真把他惹生气了。提案会的地址选在了青资的大会议室，所有的设施都已经准备好了。我们五人坐在一排，安然和黄飞带着一群高管坐在我们对面。做人刚一坐好，黄飞却出去了。等了好一会儿，才见黄飞和一个五十多岁的男人一起走了进来。陈兰一见这人，他脸色微微变了下。这男人中等个子，平头，穿得很普通，尤其是他那双鞋，只是一双普通的北京老布鞋。他和黄飞边走边聊着，能看得出来，黄飞对他很客气。黄飞本想让他坐在第一排，但这人却摇头拒绝。他坐在了一个角落里，默默地看着我们的方向。见黄飞坐下。助理立刻把窗帘拉下，大屏幕也已经打开。黄飞的目光在我们几人的脸上扫过，他微笑着说：“几位辛苦了一个月，今天是检验几位成果的时候了。我希望几位不要有什么顾虑，把这一个月以来你们的成果都展现出来。”卓越，现在开始吧。我郑重的点了点头后，对着身边的汪涛说：“汪涛，你先来。”汪涛笑着站了起来，他冲对面微微鞠了一躬，接着走到前面，摁了一下遥控器，开始播放 PPT。大屏幕上立刻出现一句话：“韩国化妆品。”在中国市场的占有率。下面是一份曲线图，我喜欢这样的 PPT， 简洁明了，一目了然，不像有些 PPT 花花绿绿、密密麻麻的，让人根本就没看下去的心情。汪涛清了清嗓子，开始说道：“大家看到的这份曲线图，就是近五年来韩国的化妆品在中国市场的占有比率，很明显是逐年上升的。到去年截止。”韩国化妆品的市场占有率已经从五年前的 1.36% 涨到 9.68% 将近 10% 的市场占有率。汪涛说着，他回头看了一眼 PPT， 接着反问道：“那为什么韩国化妆品在中国市场的发展速度如此之快呢？”他又按了下遥控器，下一张图立刻显示，上面还是一句话：“韩国化妆品的优势到底在哪里？”汪涛扶了下眼镜，回头看了一眼 PPT， 不得不承认他的动作很帅气，给人一种胸有成竹的感觉。就听他慢慢说道：“大家知道。”中国人均 GDP 正在稳步上升，而女性的就业率增加，加上女性对美的认识更深入，这些都是造成化妆品行业井喷的一个最大的原因。我们团队总结了一下韩国化妆品的优点，大约有这么几点：一、科技含量高，这也就意味着安全性高，化妆品可都是用在脸面上的，这一方面的安全自然是重中之重。而韩国在这一方面科研技术的确要领先于我们国内，甚至不逊于欧美。汪涛刚要继续说，就听青资的一个高管打断他说：“韩国化妆品安全性高，我们青资的也不差。”你这么厚此薄彼，是不是有失偏颇呀？汪涛微微一笑，他看着这位高管，慢悠悠地说：“您说的或许有道理，但单凭一个青资，恐怕不足以代表整个中国化妆品行业吧。”汪涛回答的很有技巧，既回答了问题，又小捧了青资一下。我听着都禁不住为他叫好。他继续说着，第二点是韩国化妆品的针对性强。大家应该知道，韩国化妆品其实在欧美销量一般，甚至不好，但在亚洲却独树一帜。原因就是韩国化妆品大多是针对亚洲皮肤，加上和欧美的品牌相比。韩国化妆品的价格相对低廉，物美价廉，自然在亚洲独占鳌头。第三点是销售的多元化，我想各位也都能知道，我们现在流行的电视购物，实际就是从韩国学来的。韩国化妆品除了在传统的渠道上，电商、电视购物等多种无店铺的销售，也是他们重要的手段。第四，注重细节。说着，汪涛从陆雪手里接过一个纸袋，他慢慢的拿出几种化妆品，他把化妆品分成两类，左右分放，接着说道：“各位可以看一下。”左边的是韩国化妆品，右边的是我们国内的化妆品，它们基本属于同等价位，但无论从包装设计以及使用说明等方面，都要强过国内的化妆品。其实这些我们也可以轻易的做到的，但我们却忽略了细节。我们这些商业人士，整体把细节决定成败这句话挂在嘴边，可到关键时候，还是把句话给忘了。说着，汪涛看着青资的众人，他微微点了下头。我的发言结束了，感谢各位。汪涛一回座位，对面青资的众人一脸茫然，就连安然也是狐疑的看着我。他们都不明白，我们这到底是要表达什么。
。黄飞皱着眉头，这和他平时的表现有些不太一样。他有些着急地问我说：“卓越，你们想表达什么？你别告诉我，你们做了一个月，就做出一个韩国化妆品的分析报告吧。”黄飞绝对不是一个沉不住气的人，但今天他却有些急。我隐隐猜到，这应该是和坐在角落里的那位五十多岁的男人有关。我虽然不知道这男人是谁，但我知道他绝对不是个简单的人物。在汪涛讲解时。他面无表情的，现在众人发问，他依旧是面无表情，也不知道他在想着什么。就凭他这份淡然，这种从容，就绝非一般人可以比拟的。我还没等说话，周天成非常不满的说道：“黄总，我看他们纯粹就是浪费时间，故弄玄虚，说了这么一通，就是让我们学习韩国化妆品。”周天成的话让安然秀眉紧皱，他有些担忧的看着我，这么重要的场合，我猜他一定比我还着急。我和安然都没想到，第一个主动发难的竟是周天成。我慢慢的站了起来，这个时候轮到我登场了，走到前台。我目光扫过众人，最后停留在周天成的身上。我和他对视着，慢条斯理地说道：“上次在半月山，周总针对我们的计划书曾经说过，我们根本不可能在不开发新品的情况下，将现在这款产品做到真正的爆款。这个问题，我们也一直在想。如果把两者完美的结合，就是我们这个月工作的重点。现在，我们做了一个大胆的计划，试着将两种情况融合在一起，即用我们已经研发的新品，又要把它重新定位，打造成一款与众不同的产品。”说着，我目光扫向青姿的众人，缓缓说道：“大家也都知道。”韩国这几年始终在申遗，什么端午节，什么孔子，什么粽子的，都是他们申遗的对象。为此，在网络上还闹出不少风波。舅子啊，前两年他们还要申遗韩医、韩药，其实也就是我们所说的中医、中药。我还没等说完，周天成再次打断我的话，他不耐烦地说道：“卓越，你知道今天亲自的高管都在这里吗？大家的时间很宝贵，请你能不能简单扼要，直说重点？我们没时间听你谈这些所谓的八卦。”周天成的话有些过分。陈兰坐在他的对面，他看着周天成，微微皱了下眉头，表情有些尴尬。而我则冷笑了下，盯着周天成，继续说道：“周总，我明确的告诉你，这就是我说的重点。我们这款产品主打的是中草药精华，但在韩国的市场上已经开始流行韩国中药精华的化妆品，当然他们叫韩药。所以我们要把这款产品重新包装，包装成韩国中草药品牌，走进大陆市场。”话音未落，周天成腾的一下站了起来，他有些愤怒地说：“简直胡闹，还包装！”你知道你这是什么做法吗？你这是伪劣假冒，是欺诈消费者。如果按照你这么说的话，我们青姿也没必要生产化妆品了，直接去小作坊收购，打上国外包装就可以了吗？但你知道后果是什么吗？是今天在座的这些人都将受到法律的制裁，都得进监狱。你明白吗？周天成说到最后，他近似于咆哮。让我没想到的是，他忽然转头看着黄飞，不满地说：“黄总，当初我就不同意你让奥兰搞什么新计划书，现在怎么样？居然要开始玩套牌，开始违法了。”黄飞一下也狼了。或许黄飞也没想到。周天成会忽然向他发难，但我立刻意识到，周天成和黄飞应该是不和。他或许有想把黄飞挤出华东区的意思，而他此时忽然发难，或许就和那个角落里的男人有关。黄飞倒是颇有大将风度，他呵呵一笑，看着周天成说：“老周啊，你怎么脾气还这么急？”听卓越说完，说着，黄飞转头看着我，问说：“卓越，周总说的不是没道理，你这么做不单是不合乎规律的事，而是你已经触犯法律了。”我笑了下，反问黄飞：“黄总，那我们可不可以让他既合规矩，又不触犯法律呢？”黄飞眉头紧锁，他在仔细的思考我这句话，而周天成还是气哼哼的问：“你倒是说出个怎么合规矩又不犯法的办法。”我盯着周天成，冷冷的说了两个字：“收购。”话一出口，对面亲自的高管立刻炸锅了。一直在角落里低着头的男人，他也马上抬起了头。他和刚才的状态完全不一样。此时的他像一只雄鹰，发现了猎物一样，眼光敏锐而又毒辣。亲自的高管议论纷纷：“我的计划太过大胆。”而他们毕竟只是华东区的高管，这种收购的事情，华东区根本就做不了主。而安然则向我投来了担忧的目光。按说我的计划书应该先让他看的，但从上次我俩聊完之后，再也没有过任何沟通。我索性就等到今天一起说了出来。我也不管对面的议论，摁了一下遥控器，大屏幕上立刻显现出一张图表。众人看到这张图片时，全都哑口无言，默默地盯着屏幕。我回头看了一眼大屏幕，接着说道。各位想必比我更了解这份表格，这是青资三年以来的销售状况。我不说，大家也明白，市场份额逐年下降，市场占有率越来越低。我们这个小团队总结了一下，我们青资为什么会出现业绩下滑的现象。我们分析的原因是，毛病并不在我们的市场团队上，而在于我们的产品。我们的产品性价比很高，但利润相对就少。再有，我们的产品和其他品牌相比，第一，更新换代慢；第二，每款产品的推出都是属于跟风制作，没有自己的特点。这样也就没了市场竞争力。我一说青资的产品大都是跟风，青资众人脸上的表情都有些难看。我苦笑下，解释了一句：“我的话可能有些难听，但这的确是事实。”我话音一落，角落的男人忽然插了一句话：“小伙子，跳过这些，还是说收购吧。”这是他今天在会议室说的唯一一句话。他话一张口，青资的所有人都下意识的腰杆绷直，目光都看向我。我已经意识到了，这人绝对不是普通人，至少他在青资的地位要在黄飞之上，不然这么多高管不会对他的话反应这么大。
。我冲他微微点了下头，接着摁了下遥控器，大屏幕上又出现一排列表。我指着列表说道：“我们在这张表上分出 A、B 两种企业，这两种企业都是韩国的小型化妆品企业。大家可别小看这些企业，很多我们知名的化妆品就是出自这些企业之手。我把它们分为 A、B 两种 ，A 类属于优质企业，收购价格肯定要高 ；B 类属于刚刚新建不久的企业，这种收购难度不大，但影响力也较小。至于如何收购，就需要我们进一步到韩国考察。”但我可以清楚地告诉各位一点，关于收购的所有细节，我们都已经写在计划书里了，大家一会儿可以详细的看一下。我说到这里，特意停顿了下，给众人一个消化的时间。有的人低声议论着，而有的人锁眉思考着。过了一会儿，黄飞问我说：“卓越，你的列表当中这些韩国企业，他们的生产车间大多是小规模的，这种小规模的出货率如何供应中国大陆这么大的市场？如果我们真的收购了，我们下一步是不是还要继续在韩国建厂呢？”黄飞的问题早就在我们的预测范围之内，我立刻回答说：“黄总，这个问题我已经考虑了，我们没必要非在韩国设立车间，我们轻资有自己完整的生产链条，完全可以就在国内生产，满足大陆市场的需求。”周天成打断了我，他追问说：“在国内生产，然后再运到韩国，之后再发回中国？你这么一折腾，无形中就给产品增加了多少额外支出？我们产品的利润本来就小，怎么抗得了这么折腾？”周天成的口气已经不像开始时那般咄咄逼人了，我微微笑了下，盯着周天成说：“周总。”你作为负责市场的副总，难道不知道中国早就成了世界上最大的代工厂了吗？多少国外的产品都是由中国生产，最后又发回中国的。别的不说，就说苹果手机，不也是富士康代加工，漂洋过海的到了美国，然后再飘回来卖给消费者的吗？对于周天成，我也不再客气，开始无情的反击。周天成被的话说的一愣，他脸色越发难看。其实这些周天成不是不懂，他只是想反驳我，所以没经过细致的思考。黄飞捏着下巴，若有所思的说：“这样这款新品就变成海归了。”众人笑了。会议室的气氛也相对轻松些，但我笑着摇头说：“他可不是海归，他已经成了韩国籍华人。另外，为了不欺骗消费者，我们又做了另外的一个调研。我从青资的研发部得知，我们的有些中草药成分可以替换成韩国中草药，这样产品就彻头彻尾的成为了韩国制造，也就不存在欺骗消费者的情况了。”黄飞点了点头。忽然，角落里的男人再次开口说：“小伙子，说的再细致些。”我马上点头，开始说道：“第一，我觉得收购完成后，要在韩国设立产品研发部。”青资的研发成员外派，共同研发。第二，在韩国市场就开始营销，找年轻的偶像作为代言人。偶像必须符合一个特质，就是在大陆市场广受欢迎。这些年，哈韩的年轻人很多，这样的代言人还好找。另外多说一句，这样的代言人在韩国本土价格并不高，但在大陆市场价格却高得惊人。所以，我们直接从韩国开始，这样打开大陆市场时，也可以免费使用他的肖像权了。当然，这还要看青资法务的谈判。第三点。是营销，前面做的再漂亮，营销跟不上去，恐怕也达不到预期的效果。说到这里，我再次停顿。黄飞马上问道：“怎么不说了？”我微笑的看着黄飞，摇头说：“上面我所说的内容是这份计划书的全部内容。至于市场营销这一块，在青资没有把这个单子给奥兰的情况下，我是不能说的。”我的话像一块石头，投入了平静的湖水中，立刻掀起了波澜。青资的众高管脸色都很难看，大家听得正认真，谁知道我竟然把市场营销部分隐去不说。安然也先是一愣，接着苦笑了一下，他看着我，微微的摇了摇头。我假装不懂他的意思，目光看向黄飞，而黄飞脸色铁青，能看得出来他是真生气了。周天成脸色更加难看，他盯着我，口气严厉的质问说：“卓越，你这是违约的表现。我们上个月刚签完约，青资和奥兰达成合作，难道你还想把这个单子单独分出去不成？”奥兰的几位高管也有些疑惑的看着我，在他们的眼里，我们和青资已经签约了，这个单子自然会由我们来做。我这么说似乎画蛇添足，反倒惹怒了对方。其实这就是为什么我要让汪涛单独完成市场营销部分的原因。我连陈兰都不许插手这一块。就是为了等现在，我要为奥兰拿下一个大单，彻底走出困境。我依旧是微笑的看着黄飞，缓缓说道：“黄总，请您先听我说。我首先很感谢青资对我们的信任，把这么一份重要的计划书交由我们来做。但我们在商言商，青资的确是和奥兰签约了。但您要知道，和奥兰签约的只是青资的华北分公司。而如果这次贵公司收购了韩国企业，那这家公司也将成为青资的子公司，他们将会有独立的运营和财务。所以。”我们的那份合约只适合奥兰和青资华北分公司，并不适合其他公司，包括青资的总公司。我这么一说，安然才明白我的意图。他看着我，眼光有些复杂，但更多的还是感激。黄飞的手指在会议桌上轻轻地敲着，能看得出来他很不满。黄飞沉默了好一会儿，他才面无表情地说：“卓越，可当初我让你做这份计划书时，可是包括了市场营销部分的。”黄飞的质疑，我早就想到了。我点头说道：“的确，你说了，但我们当时只是说做出框架，而没说具体的细节操作。”黄飞的脸色越发的难看。他一言不发的看着我，我心里也有些愧疚。黄飞他对我很赏识，并且对我也不错，但没办法，市场就是这样，这是奥兰的一个机会，我不可能轻易的这么错过。办公室里的气氛顿时凝固，亲自的人全都沉默不语，而安然不时的看我几眼，他也在矛盾。我心里微微叹息，看安然的架势，他很有可能开口
，让我把所有细节都说出来。她毕竟是女人，心太软。我从前也有过这方面的毛病，但是商场就是商场。如果我不是奥兰的员工，我可以免费帮黄飞，但我毕竟代表奥兰的利益。周天成忽然看着陈兰，他声音温柔地说：“陈兰，具体的细节，我想你应该知道吧。”陈兰苦笑着摇摇头。周天成有些诧异，他可能想不明白，我们明明一起工作了一个月，他怎么可能不知道呢？汪涛扶了扶眼镜，他沉声说道：“周总，市场营销的策划案是由卓越和我合作完成的，别人没参与。”汪涛在替陈兰解围，同时也告诉对方：“我们早就已经想到了这一步，如果这单子奥兰拿不到。”我们是不会拿出策划案的。会议室里又是一阵沉默。忽然，角落的男人站了起来，他看着我，慢悠悠地说：“年轻人，除了这些，还有别的要说的吗？要是没有，我就先走了。”他说着，也不等我回答，转身出了门。黄飞和周天成还有几位高管急忙起身跟了出去。黄飞走到门口，还不忘回头看着我说：“卓越，你先别走，我一会儿有事找你。”黄飞一走，会议室里其他亲自的人也都走了。偌大的会议室里，只剩下我们五个，外加安然和他的秘书。我见安然并没有和我说话的意思，我拿出烟来给汪涛扔过去一支，点着抽了一大口，转身问陈兰：“陈兰，刚才那位先生，他应该是青资总部的吧？”陈兰苦笑了下，他轻轻摇了摇头，他叹息一声，看着我回答说：“他不单是总部的，他还是总部的领导呢，他就是我们青资的董事长齐承志，齐董事长。”我和安然都冷了，我俩对视一眼，都苦笑了下。我之前想到了，这人应该是总部的高管，但没想到他居然是董事长。关键这人穿着太低调了，一点架子也没有。我自然也没往董事长的身上想，我这才明白，怪不得黄飞会这么生气。董事长在，结果我一点面子也没给他留。我同时也想明白，为什么周天成会在刚才忽然向黄飞发难。原来是董事长在，他想借机挑事，让黄飞在董事长面前下不来台。我正想着，安然忽然说道：“卓越，把你刚才说的策划案拿给我看看。”我一愣，回头看了一眼汪涛，汪涛耸了耸肩，两手一摊，摇头说：“安总。”这是一份不存在的策划案，没办法给你看的。安然秀眉微皱，他不解地看着我俩。汪涛指了指我，又说道：“案子在我俩的脑子里呢，根本就没打印出来。”汪涛话音一落，陈兰忽然冷笑一下，他看着我和汪涛，慢悠悠地说道：“这一个月以来，我一直以为我们是个特别团结的团队，看来我是多想了。你们还是在提防我和赵杰。”陆雪听了，他马上苦着脸插话说：“兰姐，这是我和你一样，我也不知道他们又搞了什么策划案呢。”陆雪说的没错，这件事只有我和汪涛知道。同时。陈兰的话也让我有些尴尬，但他说的的确是实情。其实我不是不相信陈兰，但大家毕竟分属不同公司，他为青资的利益，而我为奥兰着想，我不得不多留一手。见我不说话，陈兰忽然笑了，他看着我，悠悠的说道：“卓越，你进步的真快，我看你早晚能成为一个六亲不认的商人。”我抽了一口烟，尴尬着不说话。我们在会议室里又坐了好一会儿。黄飞的助理开门进来，他抱歉的看着安然和我说：“安总，各位，不好意思，黄总那面现在马上要开一个电话会议，暂时走不开，各位就先请便吧。”黄总开完会。就会联系各位的。一说电话会议，我立刻明白了，这肯定是他们董事长针对刚才的计划书和总公司开会。我们几人一起下楼。到了楼下，我刚想上公司的商务，安然忽然喊我说：“卓越，你坐我的车，我有事和你说。”安然话一说完，陆雪就冲我挤了下眼睛，小声地说：“快去吧，这么好的机会可别浪费了。”说着，他转身钻上了商务车。我走到安然的车前，本想坐到后面，没想到安然提前把副驾的门打开，接着说道：“上车吧。”一路上，我和安然谁也没说话，车内的气氛有些怪异。眼看着快要到公司了，安然忽然问我说：“卓越，你今天这么做，不怕得罪黄总和陈兰吗？”我苦笑了下，看着窗外，轻声说：“当然怕了，但我是奥兰的员工，我必须要考虑奥兰的利益。”我话音刚落，安然忽然转向，接着一脚刹车，把车停在了路边。我有些没防备，身子猛地又晃了一下。安然侧头看着我，他的目光清澈，在他的注视下，我忽然感觉心跳加速，竟然有些不敢和他对视。见我的目光躲躲闪闪，不敢和他对视，安然忽然笑了。是那种轻松的笑，他把我这面的车窗放下，轻声说：“抽支烟吧，别把你憋坏了。”我尴尬的笑下，看着窗外，掏出了一支烟，打火机还没等掏出来，就听“啪”的一声，一回头，见安然手里拿着一个打火机，已经把火点着了，而他正微笑的看着我，我只好凑过去把烟点着。安然点完烟，就把打火机放到我前面的工作台，他柔声说道：“上次送你的打火机你嫌贵，不舍得用，那平时用这个吧，这个便宜，网上买的。”一款国产的白钢防风打火机，很精致，价格也就在100多块左右。我拿在手里，反复翻看着，手感不错。卓越，我发现我越来越不懂你了。安然叹息一声，说出了这句话。他的话忽然让我有些怅惘。这话前几天陈兰也曾和我说过，而现在安然又和我这样说，我苦笑了下，反问他有什么看不懂的。安然看着我手中的打火机，慢悠悠地说：“你为了奥兰不在意得罪黄飞和陈兰，可从上次你喝醉以后，就一直躲着我，连我送你的药你都随手丢掉。我真不知道为什么会这样。”以前我们不是挺好的吗？像个老朋友一样，什么都可以说。我抽了一大口眼，默默地看着窗外。安然或许不知道，他的那句只是同事而已，深深地刺激到我了。我以前还抱有一丝幻想，觉得或许老
他的手机嗡嗡的响了起来，是公司打开的。再说了四五分钟后，才挂断电话。安然靠在靠背上，叹息一声：“其实我真不喜欢现在的生活，每天忙忙碌碌，看似充实，可说白了，都是为了金钱和利益。”我笑了笑，看着远处的车流和人群，慢悠悠地说：“天下熙熙，皆为利来；天下攘攘，皆为利往。”在这个钢筋混凝土的城市里，谁不是在追名逐利呢？安然撇了下嘴，他慢慢的摇了摇头，但并没说话。我抽了口烟，反问他说：“那你希望的生活是什么样子的？”一说这个话题，安然似乎来了兴致，他歪着头，痴痴的幻想着。好一会儿，他才慢慢说着：“很简单，我希望在海边有一间朝海的房子。我呢，有一个小小的工作室，每天吹吹海风，听听海浪，穿着自己设计的衣服，和一个我爱的男人在沙滩上散步。”我呵呵笑了。或许每个女孩的心里都有一个类似的幻想，但幻想终归是幻想。我转头看着他，不怀好意的问说：“可你说的这些，还是要用钱来实现啊？你知道现在海景房涨到多少钱一平吗？你知道在海边生活的成本要比内陆城市要高不少吗？你知道你吹过海风之后，还是要考虑油盐酱醋茶吗？”安然被我的一连串的问题问得都要崩溃了，他撅了下嘴，皱着秀眉，嗔怪的白了我一眼，不满的说着：“卓越，我刚刚有点美好的幻想就全都被你浇灭了，你能别这么残忍吗？”我呵呵笑了，现在的我俩。似乎又回到了没有隔阂之情，我也可以肆无忌惮的和他开着玩笑。我又问他说：“那你喜欢的男人是什么样的？”其实这是我很早就想问的话，但一直没有机会。趁着现在我俩的关系缓和，我还是忍不住问了出来。当然，我已经不再抱有什么幻想了。安然想了下，他柔声说道：“忠诚，这是第一点，也是最重要的。”安然说这话时，他的眉头微微皱了下，似乎想到了什么不开心的事。我知道，他父亲对孔怡的背叛，不但伤害了孔怡，也让安然心里有阴影，所以。他才会把忠诚排在第一位。然后呢？我追问，善良、有才华，当然还有一点也很重要，一定要做饭好吃，还要会做家务。说到这里，安然好像有些不好意思，他小声说：“因为我什么都不会。”我笑了下，想起孔怡曾经挖苦安然，说他好吃懒做。当然，孔怡的话有些夸张。安然一说完，我随口说了一句：“我倒是什么都会。”话一出口，我立刻后悔了。安然看了我一眼，他的表情很耐人寻味，但我不敢多想，有些不自然的扭头看着窗外，车里的气氛又陷入了尴尬。嗡嗡几声。安然的手机又震动了起来，这倒是缓解了车内的尴尬。安然接起电话，就见他微笑的说着：“东方，有事吗？”我心里一沉，电话是池东方打来的，对面说什么我听不到。就听安然说着：“当然，我当然会去了。我知道是这次是你们介于主办，不过对不起了，我不能给你当女伴了，因为我有了男伴。”我用力的把最后一口烟抽完，接着把烟头弹出了窗外。安然的话让我再一次陷入自卑，我猜是又有什么高级酒会之类的邀请，而这类场合一般都会带着一个异性去的。池东方应该是邀请安然，可没想到。安然已经有男伴了，两人又说了几句，才放下电话。安然转头看着我，他和我解释说，这周末广告工商联会要举办联谊酒会，市里大多数广告公司的高管都会去的，这次是由介于广告主办的。我哦，雷医生，这是我知道，上个月在老友秦墨曾经提起过，他也被请去唱歌，可这一切都和我无关。见我不说话，安然忽然把车启动，直奔公司的方向。回到公司，我本打算回销售部，但安然却要我去他办公室。进门后，安然让我先坐着等他。而他进了办公室里面的套间，不一会儿就见安然拿着一套西装走了出来，一道到我身前，立刻对我说：“来，站起来，试一下，看看合不合身。”我没明白安然的意思，迟疑的看着安然，安然白了我一眼，嗔怪的说：“等什么呢？起来帮我试下衣服。”我这才明白，看来安然是送给别人的礼物，让我帮忙试下。我心里顿时有种失落的感觉，这套阿玛尼的西装会是送给谁的呢？不会是池东方的吧？我穿上西装，安然前后看了看，他心情似乎不错，竟和我开着玩笑说：“卓越，我才发现你还是蛮帅的嘛。”我笑笑，不过。我并没什么心情和他开玩笑。西装脱掉，安然马上装了起来。他边装边说：“回去后就挂起来，周末就穿它了。”安然的话让我惊讶的合不拢嘴。这几万块的西装，他是送我的。看着我惊讶的表情，安然笑下，他把袋子一递，说道：“怎么了？”这表情好像见了外星人一样。我没敢接他的袋子，我不明白他到底是什么意思。安然马上变脸，他一脸严肃的说：“周末的酒会，你和我一起去，做我的男伴。”我依旧是一脸惊诧的看着安然，内心既惊喜又迟疑。惊喜的是。安然没答应池东方，却选了我做他的男伴。而迟疑的是，当天都是重公司的高管，我一个小销售，去了也不合适，甚至会让安然丢脸。想到这里，我马上摇头说：“安然，算了吧，你让我去就是丢人去了，你还是找别人去吧。”我的话让安然脸色一沉，他瞪了我一眼，不悦地说：“你是嫌和我在一起参加酒会丢人吗？”我虽然馋了点懒了点但自问相貌还算可以，不至于丢人吧？我笑了，向来都是高冷世人的安然，居然学会自嘲了。但我还算摇了摇头，我哪里参加过这种场合？一想都头大，上次在安然家吃饭已经够丢人的了，这次广告界这么多精英在场，我可不想再丢人了。安然见我还不动摇，他马上脸一板，直接说道：“卓越，这是工作，这套衣服也是为了工作需要才买的，这你懂了吗？”我看着安然，他一脸严肃，这回我没办法拒绝了，只好点头答应，拿着西装
。我回头看着安然，但他却低头看着桌上的材料，根本不看我。我苦笑了下，走出了安然的办公室，也没想明白他这话是什么意思。难道就因为我不想参加什么酒会，他才说我是懦夫吗？刚回销售部，把衣服放到柜子里，卡林就把我叫到他的办公室。一进门。卡琳立刻伸出双臂，扭着风腰，一步三摇的朝我走来。还没等到我身前，他身上那浓郁的香气就已经飘了过来。他边走边笑说：“卓越，终于出山了，欢迎回归销售部。”卡琳的热情让我有些不适应，但他已经走到我身边，我还是尴尬的和他拥抱下。不知道卡琳是不是故意的，在拥抱的那一瞬，我感觉他好像特意用他的饱满蹭了我两下。我和卡琳寒暄了几句，他问了问计划书的事，我也一一回答。而卡琳忽然话题一转，他看着我，一双媚眼满是狐媚的说。卓越，周末有时间吗？我没明白他的意思，随口反问。卡琳，你有事？卡琳妹笑了下，她歪头看着我，那妩媚的样子不由得让人心生联想。我要参加个酒会，邀请你去做我的男伴，怎么样？我一愣，但马上苦笑了下。我知道，这个联谊会是广告界内部举办的，一年一次，每个公司的高管都会去。只是我没想到卡琳会邀请我，而我刚刚答应了安然，骗他是不可能了，因为当天肯定要见面的。我只好硬着头皮，实话实说。卡琳，真抱歉，刚刚安总和我说了，他让我陪他一起去。卡琳先是一愣，他惊讶的表情似乎在怀疑我说的是不是真的，但接着他就呵呵笑了，用他那双勾魂的大眼睛盯着我，话里有话的说：“哎，有了总裁，哪里还记得总监呢？对吧？”我不自然的笑了下，这话也没法解释，因为怎么说，答案都是错的，不如闭嘴。卡琳再次叹息一声，略有无奈的说：“看来我只能找别的帅哥了。”我还是没说话，而卡琳忽然脸色一变，他媚笑了下，上前一步，他离得我很近，身子都快贴到我的身上，他小声的说着：“卓越。”你可别忘了，我曾经和你说的，你和安总走得越近，可就意味着你离开奥兰的日子不远了。卡琳说的这话，我当然记得，只是我不明白他的意思。当他再次提起，我仍然是半信半疑，但我也没再多问。好了，你忙吧，我要继续找别人了。卡琳说完，我点头告别，转身刚要出门，卡琳忽然又说：“卓越，一定要记住我的话，我可是为你好的。”我默默的点了点头，出了办公室。这一下午，我脑子里都是卡琳的那句话，我实在是想不通，他这么说的依据到底是什么。下班后，我特意晚走了会儿，就怕大家注意到我拿着的西装。眼见同事都走的差不多了，我才独自下了楼。刚出大门，就见陆雪正在不远的地方低头来回徘徊着。已经下班了，这丫头怎么不回家？还一副心事重重的样子。我冲陆雪喊了一声：“陆雪，等谁呢？”陆雪抬头一见是我，她立刻冲我招手，让我过去。走到陆雪身边，她撅着小嘴，有些难为情的看着我说：“卓越，我现在不知道怎么办了，你帮我想想办法吧。”我奇怪的看着陆雪，不解的问说：“怎么了？”陆雪苦着脸。抬头看着我，一副委屈受尽的样子。我不想回家，可又没地方去。为什么不回家？我奇怪的问。陆雪听我这么一问，她立刻撅起了嘴。她委屈的样子，好像已经马上就要哭了。陆雪无奈的看了我一眼，苦着脸说：“年华在我家里呢，我没办法回去。”啊！陆雪这话让我惊讶的程度，不亚于安然让我去当他的男伴。他还没走，我一直以为那家伙早就回去了。我们今天才下山的，原来他一直住在陆雪家里。我看着陆雪一副委屈的样子，我是又怜又气，但还是训斥他说：“陆雪，你疯了。”怎么让他去你家呢？陆雪憋着嘴，委屈的说道：“我也不想，可住酒店一天要二三百块，他这么住下去，我一个月工资都要给他付酒店房钱了。”我一听就火大，骂他说：“你脑子有病吧？他愿意住，让他自己付钱，你管什么？”陆雪的声音像蚊子一样，他小心翼翼的嘟囔了一句：“他没钱，我简直要崩溃了。这丫头不是善良，是傻的让人心疼。没钱让他睡大街，让他滚蛋，什么东西？走，我和你回去。”说着，我带着陆雪就要走，但陆雪却不动，她吭哧两声，看着我，央求说：“卓越。”你听我说，他说他喜欢我，我不答应他，他是不会走的。你说他也没钱，我也不能真报警把他赶大街上去吧。其实他人挺好的，我完全被陆雪气无语了。我一脸无奈的看着他，气愤着说：“好吧，你答应他不就完了吗？”我说这话完全是被陆雪气的。哎呀，和你说正经的呢。陆雪还急了，告诉他你有男朋友了，让他快滚。我一说完，陆雪立刻说：“我说过了。”可他不信，说要见见我男朋友。说着，陆雪就盯着我，我马上摇头，停，你给我打住，我肯定不装你男朋友。你别打我的主意。再说，上次他看见我了，我都说是你司机了。陆雪再次苦着脸，我脑子一闪，忽然想到了林佑，马上对他说：“要不我叫林佑来，他处理这事肯定比我强。”陆雪马上摇头，我不解的问：“怎么了？你不是因为上次的事还耿耿于怀呢吧？”陆雪尴尬的看了我一眼，小声的说：“我是怕他不会帮我，你不知道，当天晚上他他亲我的时候，我迷迷糊糊把他推到床下了，他也没上来，就在地板上睡了一晚。第二天早上我醒时，酒也醒了，我打了他两巴掌，打得挺挺狠的。我好奇的看着陆雪。”因为这一段，林佑这孙子没和我说，我好奇的问，打的脸。陆雪胆怯的看着我，轻轻点了点头，没事，他不要脸。说着，我终于忍不住哈哈大笑，我被这两个活宝逗死了。说着，我掏出手机，还是给林佑打了电话。林佑也不知道在忙什么，磨蹭了好半天才接起电话。我也不敢和他直说，就告诉他我有事，让他用最快的速
，就见林佑着急忙慌的从一辆出租车上跳了下来。见他下车，我忙冲他挥了挥手。当他气喘吁吁的到了我身前，见我没事人一样，身边还站着一个沉默的陆雪，他眉头一皱，不满的骂我说：“卓越，你太孙子了吧，算我是不是？我还以为你被那个姓周的给堵了呢。”着急忙慌的过来，连脸都没洗。我嘿嘿一笑，忙过去搂着他的肩膀，和他解释说：“我真有事。”不然能这么着急让你来吗？有话说，有屁放。林佑还是一副不耐烦的样子。我笑看着他，折指陆雪说：“我找你是好事，让你做陆雪的男朋友。”我话还没说完，陆雪马上抬头看着我，她脸色涨红，解释着：“不是真男朋友，是假的。”林佑把我的手扔到一边，不满的瞪了我一眼，歪着头说：“假的，就是真的，我也不干啊，给钱都不干，更别说假的了。”林佑的话音一落，陆雪就气哼哼的看着他。虽然陆雪对林佑有成见，但哪个女孩都希望被别人喜欢。林佑这么一说，陆雪的自尊心有些受伤，她也不说话，转身就要走。我急忙上前拦住陆雪，同时冲林佑挥手：“过来，我告诉是怎么回事。”林佑不情不愿的走了过来，我急忙把拈花的事情和林佑讲了一遍。我话一说完，林佑笑得上气不接下气，他看着陆雪，哈哈笑说：“陆雪，你自己约的炮，含泪也要打完啊！你现在这么做，可有点不地道了，把约炮的规矩都给破坏了。你让我们以后还怎么相信女人？”林佑一边笑一边喋喋不休地嘲讽着陆雪，他说的正高兴，忽然陆雪一抬脚，细跟的高跟鞋狠狠地踏在了林佑的脚面上。就听“嗷”的一声，林佑发出惨绝人寰的惨叫声，接着弯着一条腿，开始单腿在原地龇牙咧嘴地跳着。我看得直皱眉，陆雪这下太狠了，我都能感觉到那种疼。陆雪踩完一脚，他似乎还不过瘾，上前一步，微微抬脚，我还真怕陆雪再踩林佑的另一只脚。幸好陆雪没动，他瞪着林佑。威胁着说：“我就问你，你帮还是不帮？”小丫头又展出了她的泼辣劲。林佑想急，可他总不可能和陆雪动手。如果说不帮，陆雪那脚随时就踩下来。他愁眉苦脸的看着我，骂说：“卓越，你真王八蛋！你是让我受虐来了？”我嘿嘿一笑，冲他挤了下眼睛说：“谁让你嘴贱了？答应他不就完事了？见我也不帮他。”林佑就一脸无奈的看着陆雪，他伸手说：“帮你可以，但只能这一次，以后不许缠着我。”陆雪白了他一样，哼了一声，想得美，还缠着你，你不缠着我，我就烧高香了。走，说着。陆雪一扫之前的委屈，像个高傲的小公主一样转身走了，而林佑一瘸一拐的跟在后面。到了陆雪家的楼下，上楼前，陆雪忽然回头，她低声嘱咐林佑说：“林佑，一会儿别太过分，让他知难而退就好了。其实他人不坏的。”林佑不耐烦的摆了摆手：“好啦，我知道了，再啰嗦，我现在可不上去了。其实我明白，陆雪这丫头也是善良，她虽然对拈花大失所望，但她还是不想拈花受到太大的伤害。陆雪住的房子不大。”四十多平的一室一厅，进门就是客厅。我们三个进去时，都被眼前的景象惊呆了。客厅里乱七八糟的啤酒罐、茶叶桶、咖啡袋、烟头，还有一些乱七八糟的小吃，堆满了整个茶几。而旁边的地上，到处都是写满字的白纸。拈花就躺在地上，呼呼的睡着。她的身上还盖着几张白纸。陆雪无奈的看了我一眼，我苦笑了下。这拈花还真不把自己当外人。林佑走了过去，他看了看拈花，嘟囔说：“卧槽，好久没见长得这么丑的人了。”陆雪。你在哪儿挖出这么一人来的？不会是去兵马俑抗出来的吧？不过和你倒是挺般配。林佑的一张贱嘴还在气着陆雪，不过这个时候的陆雪也不敢再威胁林佑了，他怕惹急了林佑，他一走，拈花还得继续骚扰他。见陆雪也不说话，林佑蹲在地上，他伸手捏住拈花的鼻子，拈花当时气短，一下憋醒了，睁眼一看面前的林佑，他吓了一跳，急忙坐起，迷迷糊糊的问说：“你是谁？你大爷！”拈花更迷糊了，他一转头，见陆雪和我也在。他晃了晃脑袋，好像还有点不相信眼前的一幕。林佑歪头看着他，伸手指了指陆雪：“我问我是谁，还没问你是谁呢。你倒先问上我了，那我就告诉你，我是陆雪的男朋友，我叫林佑。听好了，以后别再骚扰我女朋友，不然我可对你不客气。马上拿着你的东西滚蛋！”拈花忽然扑腾一下站了起来，他看了陆雪一眼，转头冲着林佑嚷着：“你才滚蛋呢！我才是雪儿的男朋友，雪儿，你告诉他我是谁。”拈花转头问陆雪，陆雪一脸尴尬的看着拈花，低声说：“对不起啊。”拈花，他他真的是我男朋友。拈花听着，抓了抓他乱七八糟的头发，他皱着眉头，瞪着林佑说：“不可能，你们什么时候在一起的？”上个月，林佑随口回答：“我们都在一起两年了。”你是小三，你这个破坏别人感情的小三。拈花说着，他伸手指着林佑，林佑抬手把他手指打到一边，瞪着他骂说：“去你大爷的，你他妈才是小三呢，你全家都是小三。”说着，他冲陆雪摆了摆手，命令着说：“陆雪，你过来。”陆雪不知道林佑想干什么，但他还是乖乖的走了过去。这个时候。他可不敢得罪林佑。一到林佑身边，他伸手一把将陆雪搂在怀里。陆雪似乎没想到林佑会这么做，他微微挣扎了下，但还是没敢拿开林佑的手。林佑得意的看着拈花，歪着脖子说：“看清楚了，这是我女朋友，明白了吗？”拈花看着陆雪，安静的靠在林佑的怀里，他的表情慢慢的变化着，从开始的无奈到惊讶，到最后，他忽然疯狂的抓着自己的头发，歇斯底里的说：“
，一副睥睨天下的样子。莫愁前路无知己，天下谁人不识君？认识你，算我瞎了眼。看着拈花铁骨铮铮的样子，我心里虽然觉得好笑，但也有点佩服他。最起码他比我强。陈兰离开我的那天，我是一个人呆坐了一晚，也没说出这么有气势的话。拈花一出门，我们三个终于是松了口气。陆雪急忙把灵佑的胳膊拿开，他白了灵佑一眼，撅着嘴坐到沙发上。灵佑故意逗陆雪说：“陆雪。”你有点不讲究了，你这明显是卸磨杀驴啊！陆雪斜了林佑一眼，瞪着他，没好气地说：“对，就是杀驴，杀你这头驴。”两人正拌嘴，忽然门外传来咣咣的敲门声，我们三个同时愣了。我一开门，就见拈花站在门口，他也不看我，直勾勾的盯着陆雪。这回他没叫雪儿，而是叫了大名。陆雪，我现在一分钱都没有了，你把我赶走，让我住大街吗？总得给我个回去的路费啊！这之前拈花还是一份从容壮烈的样子，可现在居然回来要钱了，我哭笑不得的看了陆雪一眼。陆雪立刻拿出钱包，把里面所有的钱都拿了出来，能有三四千块的样子，他递给拈花，不好意思地说：“对不起，拈花，我身上就这些钱了。”拈花，哼，了一声，他也不客气，像一个孩子一样，赌气的接过钱，转身就走了。拈花一走，林佑就窝在沙发上，叼了一支烟，吊儿郎当的看着陆雪说：“陆雪，你这属于包养啊，长这样的你都给三四千，那我的价格不得上万啊！”滚！陆雪狠狠的瞪了林佑一眼，接着。他开始收拾拈花留下的一堆垃圾，林佑也不在乎。他摸了摸肚子，大大咧咧地说：“陆雪，我可一直没吃饭，现在还饿着呢。我帮了你这么大忙，你怎么也得请我吃顿饭吧？”我正想开口说要请他们两个吃饭，毕竟林佑是我叫来的。可还没等说话，电话忽然响了，拿起一看是黄飞打来的，我忙接了起来，就听黄飞在那头干脆利落地说道：“卓越，一个小时后我在海滨酒店的茶吧等你，不管你现在有多重要的事，都先放一放，我有事和你说。”黄飞很少这么说话，我猜他找我应该还是计划书的事，就立刻点头答应了。放下电话，林佑和陆雪看着我，几乎异口同声地说：“你不能走。”两人一说完，他们自己都愣了。他俩互看了一眼，当然，陆雪还是狠狠地瞪了林佑一眼。林佑不服，马上梗着脖子和陆雪对峙。看两人这状态，好像马上就要掐起来似的。我离门近，也不敢再和他俩啰嗦，不然真可能走不了。我一边开门一边说：“你俩吃饭去吧，记得啊，少喝酒，做错事可别再怪我了。”说着，也不等两人说话，我像逃跑一样的出了门。刚一把门关上，就听陆雪大喊一声：“你给我滚远点！”声音很大。在门外都听得清清楚楚，我知道这不是说我，肯定是林佑又招惹他了。出门打车，我直接到了滨海酒店。这酒店离机场很近，刚一下车就能听到飞机在头顶飞过时发出的轰鸣声。也不知道黄飞怎么选在这里见面。一进茶吧，见黄飞正一个人坐在沙发上，他皱着眉头，也不知道在想着什么。我走了过去，坐到他的对面。黄飞一见我来，他先是呵呵笑下，接着给我倒了杯茶。他边倒边说：“卓越，你小子不讲究，今天摆了我一道，让我在那么多人面前下不来台。”我端着茶杯，苦笑的看了黄飞一眼。今天的事情真的是实属无奈，我只好解释说：“对不起了，黄总，识君之路，忠君之事，我拿着奥兰的薪水，自然得先考虑奥兰的利益。如果我再轻资，我也一定会把轻资的利益放在前面的。希望黄总能够理解，我说的是实话。”黄飞伤海沉浮，这种事他自然也能理解。他喝了一口茶，看着我，慢悠悠的说：“理解倒是理解，不过今天参会的可有总公司的齐董事长？你当时的举动可让我有些没面子。”我歉意的笑笑，可我的确没别的办法。黄飞继续说着，今天我的提案会开完之后，我和齐董事长又和总公司的董事们开了一下午的电视电话会议。针对你的计划书，大家讨论的很激烈。不过我可以告诉你的是，这份计划书基本能通过。明天总公司就会派考察团到韩国，将实地考察收购建厂的可能性。我点了点头。其实这件事我并不意外，这种国外收购、国内生产的模式，在其他行业早就存在的，并且效果都还不错。只是化妆品行业这么做的较少而已。如果青资抓住这次机会，绝对是个飞速成长的最佳时机。见我没说话。黄飞喝了一口茶，他看着我，忽然话题一转，说道：“卓越，我还是想再和你谈一次以前谈过的问题。”我抬头看着黄飞，没明白他要谈的是什么。加入青资，黄飞看着我，坚定的说道：“我笑了下，我以为上次拒绝黄飞后，他早已经死心了，没想到他居然再一次提了出来。”我还没等说话，黄飞又说道：“卓越，你先别着急拒绝我，听我说完。这次你加入青资，很有可能成为你这份计划书的执行者。换句话说，你有 90% 以上的机会成为新成立的韩国子公司的 CEO。你比我清楚。”那可是独立的公司，你的权利可要比我这个分公司的总经理大多了。你什么都不用，就能拿到股权，拿到比我多几倍的年薪和分红。诱惑，再一次的诱惑，说不心动是假的。可是，一想到离开奥兰，去了韩国，以后都很难见到安然，我的心里忽然一阵失落。其实这种诱惑早就有了。当初我和陈兰在一起时，我只要外派一年，回来基本就能做到副总监位置。但为了照顾陈兰，我毅然放弃了。而现在黄飞说的这些，要比当年的诱惑大的太多了。一想起陈兰，我就有些走神。黄飞轻轻的把茶杯放下。他又问我说：“卓越，和我说实话，你是不是喜欢安总？你不肯离开奥兰，也是因为安总吧？”我没想到黄飞问的这么直接，我没说话，等于默认了。和
，他又是教师，特别喜欢自己的职业，也没办法调离这里，所以我就留下了。黄飞说这些时，他微微耸了耸肩，脸上带着笑容。我正听着，他忽然话锋一转，盯着我，一脸严肃地说：“但你要明白的是，你离开奥兰，加入青姿，对你、对安总、对奥兰都有利。”我没明白黄飞的意思，点了一支烟，默默地抽了一口，等着黄飞的下文。黄飞继续说着：“我先说第一点，就说你和安然、卓越。”我下面的话不代表我对你的轻视，但绝对可以代表现在社会的主流观点。我想问你，就算你和安总在一起了，你能给他什么？房子、豪车，你可能连一块好一点的手表都送不起吧？我要是记得没错，当初在三亚，我在酒店大堂遇到你时，你手里拿的女鞋就是送给安总的吧？那鞋我看了一眼，几百块的国产货，就算这些安总都不嫌弃，但别人怎么看？你们真能做到不在意外界的评价吗？不用你回答，我替你说，不可能。黄飞的话句句戳中我的心底，我苦笑的抽了一口烟。不过黄飞也的确厉害。他还记得我当时手里拎的血，黄飞也点了一支烟，他再次说道：“当然，安总可能也不在乎这些，因为他自己能买得起，但不代表你能买得起。”卓越，人言可畏的道理你应该懂。如果天天有人在你的后面说：“瞧，这个卓越为了钱追求的安然”，这样的话，你愿意听吗？黄飞的话的确击中了我的要害，这也是我不敢放手追求安然的一个主要原因。见我不说话，黄飞又趁热打铁，继续说着：“但如果你在青姿坐上了经理的位置，那就不一样了，最起码……”你不会落下一个靠女人的名声，因为你有了自己的事业。男人没有事业，一切都是空中楼阁。黄飞说着，他喝了一口茶，继续说道：“还有一点也很重要，你一旦离开奥兰，到青姿独当一面，你就完全可以借助你手中的资源，帮助奥兰快速脱离困境。放心，没人会说你以权谋私的，毕竟奥兰是家不错的广告公司。还有一点很重要。”黄飞忽然停顿，他严肃地看着我，缓缓说道：“就是你继续留在奥兰，青姿公司也不会把韩国公司的广告营销交给你们做的。”我眉头一皱，反问道：“为什么？”黄飞没说话，我有些慌了。这份单子要是拿下来，奥兰就是再没有别的单子，估计也能挺个一两年。我立刻追问着：“黄总，难道你们就不需要我的那份广告策划？”我在今天的会上特意没说出具体策划部分，就是想用这个方案来赢得韩国子公司的单子。黄飞笑了，他微微摇了摇头，慢慢说道：“卓越，你还是年轻，你那份计划书最重要的部分，并不是后来的营销策划案，而是最开始的跨国收购计划，这才是核心。”至于你的营销方案，其实对于青姿的新公司来说，完全是可有可无的。我疑惑的看着黄飞，而黄飞哈哈大笑，卓越，你想过没有，在全国这么多家的4 A 广告公司，能做出一份优秀营销方案的策划员，可不止你卓越一个人在这点上，你有些自视甚高了。这么重要的单子，我们上海的总公司是不可能放心交给你们的。我之前的气势全没了。黄飞又给我上了生动的一课，他说的没错，青姿这么大的举动，他肯定不会吝惜在营销上花大价钱的。就算我真的给他们拿了一份营销方案，说不定他们还不会用呢。我苦笑着。心里一阵失望，我的确太高估自己了，但我还是不甘心。再次的问黄飞说：“黄总，就算你们不用我的策划书，但最起码应该给奥兰一个机会。为什么你刚刚说肯定不会把这个单子给奥兰？道理很简单，因为奥兰的规模不够。我承认，你们在省内的广告渠道很通畅，但是在全国呢，青姿可不是只在这一个省打广告的。”我马上回答：“我们可以和别的广告公司合作的。”而黄飞立刻发问：“那为什么青姿不直接去找能吃得下这种大单的广告公司呢？”在这问答之间，我彻底无语了。黄飞的话让我无可辩驳。或许像他说的，只有我去了青姿，坐上子公司总裁的位置上，奥兰才能有机会接到这单，还未必是全部，很可能只是一部分而已。见我不说话，黄飞笑呵呵的看着我，他继续说着：“卓越，你以为我和你说这些，只是我想让你加入青姿吗？”我微微一愣，抬头看着黄飞，黄飞笑了，他盯着我说：“我们齐董事长是个爱财惜财的人，没有他发话，我怎么可能许诺你去负责子公司呢？这是他今天林飞回上海前特意交代我的。如果他不是急着回上海，他就亲自找你谈了。”我还是沉默。脑子里如同一团乱麻，黄飞在烟灰缸里把烟头掐灭。他喝了口茶，慢悠悠地说：“卓越，这次不着急，可以给你一段时间考虑。毕竟这次收购计划还处在考察阶段，我想就是立项也得在年后，所以你还有时间斟酌这里的利害关系的。”我点了点头，看来这次我的确是该认真考虑了。我以为我和黄飞今天的谈话也就到此为止了，谁知黄飞话头一转，他看着我说：“卓越，刚才我和你说的一切是以一个青资分公司总裁的身份，但接下来……”我想以一个朋友的身份来和你聊聊。说着，他慢慢的喝了一口热茶。我看着黄飞，有些不解，他作为朋友的话会和我聊什么？难道也是告诉我，我不配安然，让我放手离开奥兰？你还记得前一阵子青姿用户住院的事情吗？我点点头，这件事我当然记得了。还是我主持的记者发布会，和记者们一通唇枪舌剑的辩论着。后来你去了半月山的别墅，事情的发展我也没和你说。你想过没有？为什么对方提出和解，和青姿说是误会后，我就没再追究他们的责任，就让这件事就这么悄无声息的过去了？黄飞的话。让我皱了下眉头，我还真没想过这个问题。按说这种事，就算是对方道歉了，青姿不追究，但也应该有个公开声明，以便挽回青姿的名誉。但这事最后却不了了之。黄飞故意给了我点时间，让我思考他的话。好一会儿
，他才又缓缓说道：“因为这件事牵扯的面很广，牵扯最深的就是奥兰。安然，如果继续掌舵奥兰，奥兰很有可能沉船。”我眉头紧锁，一下呆住了，惊讶的看着黄飞。虽然我当初就已经想到这件事是针对奥兰的，可没想到事情会这么严重。黄飞的表情很严肃，他继续说着：“我们因为这件事特意请了调查公司，这一调查才发现。”这件事不单是针对青姿，最主要的是针对奥兰。更让我没想到的是，这里牵扯的不是奥兰一个广告公司这么简单，而是错综复杂的各方关系。所以，我选择了息事宁人。我不想青姿在他们这场乱战中成了炮灰，变成了牺牲品。事关安然和奥兰，我自然非常谨慎。我小心翼翼地问黄飞说：“黄总，能透露下这里都牵扯到哪些公司吗？”第一个应该就是借雨吧。黄飞慢慢地摇了摇头，他看着我说：“卓越，很多事没必要搞得太清楚，做人有时候还是糊涂一点的好。”我说了。我不想青姿卷入这场乱战中。还有，这件事我知道的也很有限，也只是表面而已。具体的事恐怕只有当事人才了解，所以不好意思，我只能和你说这些。黄飞的态度让我意识到了这事情的严重性，否则他不会这么遮遮掩掩的。黄飞见我不说话，他用手指轻轻敲了敲桌面，再次说道：“卓越，这些事我以朋友身份告诉你的，我看用不了多久，奥兰这艘船就要沉了。我知道你喜欢安然，但你留下什么都做不了。你要知道。”奥兰没有了，安然依旧会过着锦衣玉食的生活。但你呢？你将错过你人生中最佳的升职机会。所以，我以朋友的身份劝你加盟青姿，离开奥兰。我沉默了，这和上次黄飞叫我去青姿不一样。上次不过是个总监的位置，而这次却有很大机会成为子公司的负责人。价码不同，诱惑自然也不一样。但我更想知道的是，奥兰到底怎么了？都说奥兰水深，说奥兰处处危机，可除了生意不景气之外，我并没感到任何的异样。难道真的是我反应迟钝，没有发现吗？我想知道真相。哪怕我帮不上什么，我也可以提醒下安然。我答应黄飞，回去会认真考虑的。毕竟这件事情要年后才答复他，所以我还有几个月的时间来观察奥兰的情况。不管走与不走，能帮助安然的机会，我一定不会放过。日子仍然像从前一样过着，每天上班、下班。我现在每天格外细心地观察着奥兰，可仍旧没看出奥兰和从前有任何的不一样。不过我也知道，黄飞绝对不是危言耸听，因为这话不单是他说过，卡琳也曾经提醒过我。因为有了上次和青姿的合作，现在奥兰算是暂时度过了危机。最起码，青姿目前的单子可以保证奥兰日常的运转。一晃到了周五，这天晚上下班，我吃过饭后，一个人在家里无聊的看着电视。我正看着，手机忽然进来条短信，我随手拿起，竟是安然发来的，上面就两个字：忙吗？我笑笑，安然已经好久没给我发短信了。我立刻回答：不忙，正看电视。安然还是两个字：无聊。我不知道他是说自己没意思，还是说我看电视无聊。我心里一动，马上回复：“那出来找个地方坐坐。”安然很快回复：“好啊，就去你总去的那家老友吧，我挺喜欢那里的氛围。”我没想到安然这么痛快的就答应了，心里高兴，立刻回复他：“那好，一会儿老友见。”说着，我简单收拾下就下了楼。刚一开楼道门，一个熟悉的身影就站在门口，是安然。他一身休闲，站在不远处，微笑的看着我。我看了看他身后，也没见他的车。我微笑的走上前去，问他说：“安然，你不会是早就在我家楼下了吧？”安然歪着头，他抬头看了看楼上，若无其事地说：“我路过这里，想看你在没在家，就给你发了短信。”安然的话让我心里狂跳，他是真路过，还是就想来看看我？怎么没开车？我随口问着。今晚想喝点酒，所以没开。安然的回答让我有些傻了。他这么说，我基本可以断定，他就是特意来找我的，只是他不承认而已。我内心狂跳，这幸福来的是不是有些太突然了？还是我想多了？打车到了老友，老友还是老样子，和从前没有什么区别。生意不温不火，我俩找了一个角落坐下，我点了啤酒，但安然不喝，他说喝啤酒发胖，我只好给他点了一瓶普通的红酒。安然拿起酒瓶看了看，笑着问我说：“卓越，你不会这么小气吧？就请我喝这种酒？”我摸出一支烟点着，抬头看着他，同样笑着回答：“安总，我到青资三个多月了，一分工资没发过，我早就弹尽粮绝，靠借钱度日呢。也就是你，要是别人，这酒我都不请他。”我随意的说笑着。从青资开完提案会后，我和安然又恢复了从前的状态。安然也笑了。服务员把酒打开，倒上后，安然喝了一口。但他马上皱了下眉头，显然这酒他不太合他胃口。我看着呵呵笑了，逗他说：“谁让你不给我开资了？这酒你就对付喝吧，估计下个月你让我请，这酒都请不起了，就得喝啤酒了。”安然无所谓的笑下，他又问我说：“知道你没钱，可你为什么不和我说呢？”我喝了一大口啤酒，摇头说：“还是算了吧，没有和女人借钱的习惯。再说现在房租都是你预付的，我再管你借，我不得彻底卖身给奥兰啊！”我本是一句玩笑话，谁知安然歪头看着我说：“那你的意思还有离开奥兰的打算？”我一愣。没想到安然会这么问我，苦笑下，微微摇了摇头。没想到下午黄飞邀请我加盟青姿，晚上安然就问我是不是有离开奥兰的打算，不知道是巧合还是另有原因。舞台上一个小伙子拿着吉他，边弹边唱着。我回头看了一眼，心里暗想：秦墨怎么没在？是在找上次那个长得漂亮、歌唱的也很棒的女孩吧？安然笑着问说。我转过头来看着安然，点了点头。我没必要否认，因为在我眼里，秦墨是我的好朋友。安然拿着酒杯微微晃动着，他
。安然放下酒杯，他和我解释着：“你想啊，你和陈兰已经分手了，但他却好像根本放不下你，你们还会经常联系。还有陆雪，他对你似乎也不错，在别墅做计划书，你们两人还单独下了山。还有卡琳，你们的关系似乎也突飞猛进，再加上这个漂亮的女歌手，她看你的眼神都和别人不一样。”我抬头看着安然，心里有一种异样的感觉。这感觉很特殊，让我觉得有些温暖。因为不管安然说这话的意思是什么，但最起码能证明安然是关心我的。不过我还是逐一和他解释说：“安然，你也太高看我了吧！虽然我和陈兰分手了，但在我心里，他就是我的亲人。无论从前、现在还是未来，他有什么困难，我都不会坐视不理的。”再说陆雪，其实我最奇怪的就是关于陆雪了。我猜安然应该是给汪涛打过电话，不然他怎么知道我和陆雪下山呢？那天我的确和陆雪下山去了机场，不过是接他的一个朋友而已。而卡琳呢？我俩现在的关系的确缓和了。不过这一切也都是为了工作。最后说秦墨，他就是我在这里认识的一个朋友，他人很好，我们挺能聊得来的，仅此而已。我啰啰嗦嗦的逐一解释着，安然听得很耐心，他抿了一小口红酒，摇头说：“其实你没必要和我解释的，我就是随便问问。”我顿时无语了，我都说完了，他听得也很认真，却忽然又说：“随便问问，这纯粹是浪费我的感情啊。”不过我还是特别喜欢我俩现在的这种感觉，那是一种特别微妙的感受，似乎只能用心感受，用语言却根本形容不出来。我俩沉默了一会儿，安然忽然又说：“卓越。”你没忘明天下午的酒会吧？我笑了下，这是安然第一次光明正大的约我，我怎么可能忘了？安然见我点头，他微微叹息一声，摇头说：“其实我最讨厌这种场合，大家穿着盛装，女的优雅，男的绅士，可实际上脑子里却都是尔虞无诈，可又不得不参加，这种身不由己的感觉真不舒服。”说着，他喝了一大口红酒，但一喝完，立刻摇头皱眉。他伸手叫了服务员，又点了一瓶法国波尔图。我点的酒，他实在是喝不下去了。我略有尴尬的看着安然。脑子里想起黄飞对我说的话，他说的很对。假如有一天安然答应做我的女朋友了，我又能给她带来什么呢？连买一瓶略微好些的酒，我都要精打细算，更别提什么未来了。其实想想，这对于男人来说也是挺悲哀的一件事。我苦笑了下，但还是装作一副轻松的样子，对安然说：“这酒你得自己付钱，我可付不起。”安然冲我撇嘴笑下，他完全当我是在开玩笑。安然喝了一口酒后，他忽然想起了什么，接着拿起手包，从里面拿出一张银行卡，放到我的面前。我看着银行卡。心里有些不是滋味，我抬头不解地问他说：“怎么看我穷，想施舍我？”安然白了我一眼，白皙的脸上挂着一丝红晕。他嗔怪地说：“我哪敢施舍你啊？两万块钱都被你扔了，这才一万多块，你能看得上吗？这卡里是你这三个月的工资，本来就是你的，拿去先把借的钱还上吧。”我笑着拿起银行卡，前后看了下，但还是又放到安然的面前。我摇头说：“安然，我们当时就说好了的，我的工资是付房租的，既然有约定，就不能坏了规矩。”安然略微有些失望，他歪头看着我，和我也要这么讲规矩吗？我盯着安然。默默的点了点头。既然是规矩，那和谁都要讲的。我以为安然会有些不高兴，但他却忽然笑了。他看着我，温柔的说：“卓越，和我开始认识你的时候比，你似乎成熟多了。”我笑下，刚要说话，手机一下响了，拿起一看，竟是艾佳来的电话。我接个电话，和安然说完，电话接通，就听艾佳在电话那头哽咽的说：“卓越，你和战强在一起了吗？”我给他打了一下午的电话，可他一直不接。艾佳的口气很激动的，我也有些没底。我马上反问：“怎么可能？是不是开会呢？”他现在是总监，忙起来没接电话也正常。谁知艾佳马上说道：“我给他们公司打电话了，他今天就没去公司。”艾佳一边哭着一边说，她的声音已经开始颤抖。艾佳和邹占强的感情很深，尤其是艾佳，虽然还没结婚，但她为了支持邹占强，把工作都辞了。现在找不到邹占强，她一定是最着急的。我马上问艾佳在哪儿，她告诉我在附近的派出所，她想去报警，可警方说这种情况根本就立不了案，让她回去再等等。我听着，急忙告诉她说：“艾佳，你别急，就在原地等我，我马上过去。”挂断电话，我歉意的看着安然说：“安然。”邹占强联系不上了，他女朋友挺着急，我得过去看看。今天话还没说完，安然就站了起来，他叫过服务员，竟把单买了。我不好意思的看着他，安然却根本没在意这些。他对我说：“正好我也没事，和你一起去看看吧。”安然这么说，我自然不能拒绝，同时心里也很高兴，毕竟他愿意了解我的朋友，走进我的生活圈，这对我来说也算是个意外的惊喜。出了酒吧，我和安然打车直奔艾佳所在的派出所，在车上。我给邹占强连打两遍电话，和艾佳说的一样，没人接。我知道应该不会有什么大事，毕竟邹占强也不是小孩。但我也还是奇怪，这家伙跑哪儿去了？他不应该不接艾佳的电话啊！要知道，两人在一起那个海誓山盟、海枯石烂的镜头，可要比我和陈兰腻多了。到了艾佳说的派出所，一下车就见艾佳站在路灯下，她正在焦急的等着我们。可让我没想到的是，艾佳的身边还站着一个人，是陈兰。在半月山一个月的朝夕相处。我以为我能很从容的面对他，可每次见他时，我心里总会有一阵莫名的失落。当看到我和安然一起下车时，陈兰也微微冷了下。他先是看了我一眼，接着又看着安然，但他马上恢复正常，微笑着和安然打了招呼，又把艾佳介绍给安然。安然倒是很正常，他大大方方的和两人握了手，但这一幕却让我有些尴尬。不过我见艾佳一副失魂落魄的样子
，我也没啰嗦，直接问艾佳怎么回事。艾佳也不知道到底发生了什么，他只是说早上邹占强走的时候还和平常一样，可中午打电话，邹占强就不接，一直到现在，中间邹占强还几次关机。艾佳担心他怕邹占强出了什么意外，我马上给林佑打了电话，想问问他知不知道占强在哪儿。可惜林佑也什么都不知道，他也没和邹占强联系。他问我怎么了，我简单说下情况。林佑立刻告诉我，他马上到，让我们等他。林佑很快就来了，他下车时看了安然一眼。之前他和安然并没接触过，我就给两人介绍了下。林佑和安然打过招呼后，立刻安慰艾佳说：“艾佳，你别担心，战强这孙子一定是有特殊的事，咱们一起找找，没事的。”我看着林佑，心里还有些奇怪。林佑是我们几人中嘴最损的，他根本不会安慰人。我和陈兰分手后，每次找他喝酒，他只要不挖苦我，就算对我最大的安慰了。没想到今天他倒主动安慰起艾佳了。我们商量了下，决定先去邹战强的公司看看，先了解下他今天什么时候离开的公司。刚要上车，我的手机忽然响了。我掏出一看，竟是邹占强打来的。我急忙对众人说：“别着急，是占强的电话。”接着，我立刻接起电话。电话一通，还没等对方说话，我马上骂他说：“占强，你特么跑哪去了？大家都急死了，你知道不知道？”对面沉默了一会儿，才传来嘿嘿的笑声。接着，就听邹占强说道：“卓越，我落难了，你知道吗？我落难了。”我特么现在是脱毛的凤凰不如鸡，我一直觉得我是咱们几个当中混得最好的，可我现在完蛋了，我都不如你了。邹占强的话有些难听，但我并不生气，他就是喜欢争强好胜。学校时这样，工作后还这样。他说这些话时舌头都硬了，一句话翻来覆去说了好几遍，一听就是喝大了。我也没和他啰嗦，直接问说：“占强，你告诉我你在哪儿了？”邹占强嘿嘿笑着反问我：“你猜？我猜你大爷，快说！”我有些急了。邹占强这才口齿含糊地说：“我还能去哪？我在蒙古烤羊腿。”咱们大学时候最爱来的烤羊腿。等我放下电话，我们几人打了两辆车，直奔烤羊腿。在车上，我一直看着窗外，心情却越发的复杂。在大学时，这家蒙古烤羊腿是我们高兴时庆祝的地方，可现在却变成了心情不好时的去处。生活在变，人心在变，我们也在变。到了烤羊腿，一进门就见邹占强正独自坐在一个角落里，他的西装搭在椅子上，衬衫上的领带已经七扭八歪，桌面上都是空酒瓶，而他一手夹着烟，一手拿着酒杯。见我们进来。他冲我们傻呵呵一笑，仍然醉醺醺的喝着。我刚要上前骂他几句，林佑忽然一下窜了过去，他一把抓住邹占强的衣领，硬是把他拽了起来，嘴里骂着：“邹占强，你特么怎么这么孙子？艾家都急成什么样了？你居然跑这里喝酒？你特么就是王八蛋！”说着，林佑一推，邹占强立刻被他推倒在椅子上。我有些傻眼，没想到林佑会有这么大的反应。艾家急忙上前，他扶着邹占强的胳膊，把他从椅子上拉了起来。而邹占强也不理艾家，他一把甩开艾家的手，打了个九嗝，醉醺醺的冲林佑喊着：“林佑，你骂我！”你凭什么骂我？谁都可以骂我，就你没资格。你知道我特么多难吗？我要是像你一样吃喝不愁，没钱了，老子就给拿。我过得比你还潇洒，我他妈何必受这份窝囊气？林佑还要说话，我怕两人真急了，就立刻上前把两人分开，同时问邹占强说：“占强到底怎么了？有什么事就说出来，大家都在呢，一起帮你想想办法。你怎么也不能不接电话，你知道大家多着急吗？”邹占强呵呵的苦笑着，他身体有些晃荡，艾佳忙在一旁扶着他。邹占强磕磕绊绊的说着：“想办法，能有什么办法？”我干了两个月的总监，现在这帮孙子居然让我去销售。卓越和你一样做销售，我他妈是市场总监啊！他们居然让我去做销售。邹占强的声音很大，后面的几句话他完全是吼出来的。大厅里的人纷纷朝我们的方向看着，幸亏人不多，也都是附近的学生，不然更丢人。其实邹占强的话让我心里多少有些不舒服，在他眼里，我做销售正常，而他做销售就是屈才。当然，我也理解他。用李教授的话说。邹占强太好胜，胜负心太强，我也没把他的话当回事。再次问他说：“你市场总监做得好好的，怎么会让你去做销售呢？你是工作有失误了？”我这么一问，邹占强立刻冷笑着，他梗着脖子，不服的嚷嚷着：“我工作失误？笑话！你什么时候见我工作失误过？他们就是特么看我不顺眼。公司被收购了，从前的领导换了，一群小人就开始踩我，要么辞职，要么去做销售。他妈的，他们就是逼我辞职呢！老子偏不，老子就要做出个样子给他们看。”邹占强的话说的眉头末尾，我也不知道到底发生了什么。刚要问他，谁知他忽然回头看着艾佳，像一个犯错的孩子看着自己的母亲一样，一扭身，把头靠在了艾佳的肩膀上，竟委屈的哽咽说：“佳佳，我对不起你，我答应让你过上好日子的，可我没做到，我没用，我真没用。”艾佳却笑了，她扶着邹占强的肩膀，柔声说着：“占强，你还要让我过什么好日子啊？现在不就很好吗？能每天和你在一起，这就是我最好的日子了。你要是做的不开心，咱们就辞职吧，留得青山，再不愁没柴烧。你还担心找不到工作吗？实在不行，我们回老家卖菜去，只要我们两人在一起。”有什么困难不能克服呢？艾佳和风细雨的说着，他的话让我很感动，我甚至开始羡慕起邹占强了。能和自己爱的人在一起，还有比这更幸福的事吗？艾佳说这话时，我不自觉的看了陈兰一眼，而陈兰表情尴尬，她转头看着窗外，似乎眼前这一切都和他无关。邹占强这
，市场总监的位置还是我邹占强的。邹占强说着，他把手高高举起，像是对天发誓一样。而艾佳微笑着点了点头，他满眼柔情，对邹占强说着：“占强，我相信你，但你要答应我，以后不许再不接我电话了。”林佑皱着眉头，不耐烦的白了两人一眼：“行了，赶快回家请你去吧，可别在这里刺激我们这些单身狗了。”艾佳和邹占强都笑了，邹占强这才注意到我身边的安然，他晃晃荡荡的走到安然面前，有些歉意的说：“不好意思啊，安总，才看到你。”让你见笑了，安然微笑的摇了摇头，他微笑着说：“哪里？不过艾佳他们是真担心你了，以后有什么事别再这么不声不响了。如果你在现在的公司做的不开心，奥兰倒是随时欢迎你。”我没想到安然会这么说，我奇怪的看了他一眼，但这么多人在，我也不能问他怎么想的。邹占强呵呵一笑，满嘴酒气的说：“谢谢安总，我就不去和卓越争了，卓越比我强，他一定会在奥兰大展拳脚的。”两人客套了几句后，我们一起出了饭店。邹占强、艾佳还有陈兰坐一辆车走了，林佑看着我和安然，他耸了耸肩。揶揄的说道：“我就不给你们当电灯泡了，你们找地方卿卿我我吧，我先走了。”说着，林佑也打车走了，就剩下我和安然两人。一看时间，已经九点多了，我就问安然说：“我送你回去吧。”上次孔怡就是在安然的小区门口被抢的，我还真不放心他一人回去。安然却慢慢摇了摇头，他看着对面的大学说：“不着急，我们去校园里走走吧。”我笑了，点了点头。自从大学毕业以后，每次进校园，我心里都会万千感慨，感慨时间飞逝。我最好的校园时光就这么溜走了，也感慨造化弄人。我在大学遇到了爱情，可最终却是劳燕分飞，各奔西东。我和安然沿着小路漫无目的的走着，好一会儿，安然才悠悠的说着：“我挺喜欢艾佳的，她的性格真好。”我点头，艾佳是我见过的最温柔的女人。认识这么久，我好像都没见过她发火，并且她对邹占强更是柔情蜜意，让人羡慕。我忽然想到刚才安然说的话，于是问他说：“安然，你刚才是真心邀请詹强来奥兰的吗？”安然歪头看了我一眼。他不解的反问：“这还能有假的吗？为什么？”安然忽然停住了脚步，他回头看着我，好半天才柔声说：“因为他是你的朋友。”我看着安然，心里一阵感动。走了一会儿，安然忽然看着小公园的长椅说：“去那里坐一会儿吧。”我们两人坐在长椅上，小公园里到处都是一对对的校园恋人在卿卿我我。安然看着他们，忽然转头问我说：“卓越，你和陈兰以前是不是也像他们这样？”安然的话让我有些尴尬，我点了一支烟，并没回答他的话。给我讲讲你和陈兰吧。安然又问：“我忘记了，在哪本书上曾经看说，一个男人最傻的，就是在自己现在喜欢的女人面前去聊自己曾经爱过的女人。”道理我虽然懂，但我还是点头说：“你想知道什么？”安然笑了下，他想了想说：“就讲讲你怎么追求她的吧。”我抽了一大口烟，看着远处，慢慢的说道：“其实也没什么特别的，最开始是喜欢，后来开始告白，因为告白我还险些受了处分。”我的话让安然更加好奇了，他转头看着我，竟催促说：“快说说，怎么还差点受了处分呢？”我笑下。没想到安然也这么八卦。其实自从和陈兰分手后，我最不爱做的就是回忆往事。但看着安然渴望的眼神，我还是给他讲了那段曾经的过往。我和陈兰在一起，其实和林佑有很大关系。我这人天生慢热，刚到大学时，林佑就和邹占强在一起，把班级的女生分了几等。而陈兰和艾佳属于优等。我本来并没注意到陈兰，被林佑一说，我才开始注意她。那时候傻的天真，虽然对陈兰有好感，但却不敢做出进一步的举动。能做的也就是默默的关注着她，有时候上课时。会偷看他几眼，戏里有什么活动，只要他在，我就会参加。除了这些，我好像再没做过什么。真正发生改变的是在大二时，那时候我俩虽然还算熟悉，但也只是停留在见面打招呼的阶段。记得有一天我去图书室，恰好陈兰也在，我就故意找个离他近的地方，也没心情看书。那两个小时基本都是在偷偷看他之中度过的。出图书室时，天下了雨，我并没拿伞，正想着用衣服挡雨，跑回教室时，身后传来陈兰的声音，他对我说：“我带伞了，送你回去吧。”那天的雨很大。伞却很小，而我们两个人互相谦让，最终的结果是每人都被雨打湿了一半的身子。不过从那时候起，我俩就熟络起来，偶尔会相约一起自习、一起跑步、一起去图书室。记得又一次，我和陈兰聊起关于勇敢的话题，他问我做过最勇敢的事情是什么。我想了半天也没想出一件来，但我告诉他，我马上就要做一件勇敢的事，并希望他能作为见证人。戏里组织演讲比赛，在学校的大礼堂里，我演讲水平还不错，是当时夺取第一名的热门选手。决赛当天，院系的领导也都来了。在台上，大家开始角逐，一人比一人精彩。轮到我时，我缓缓上台，但我演讲的却不是之前的稿子，我换成了一份精心准备的情书。情书的内容我早已记不清了，但标题我还记得，叫《丈量爱情》。我记得最后一小段，我是这样写的：爱情没有刻度，但我却愿意用我的陪伴为你度量。爱情需要温度，所以我愿意用我的体温去温暖那把雨伞下的你。时间不长，只此一生。我的演讲，老师当然是不高兴了，但同学都炸锅了，大家开始鼓掌。起哄，而陈兰傻傻的坐在人群中间，她脸颊绯红，热泪在眶。从此，陈兰成了我的女友。幸好学院还算开明，只是口头警告了我一下，并没给我什么处分。不过，我却因为最后这一段的演讲词，被大家取了个外号，叫“体温计”。安然认真的听我说着，我
，他才微微叹息一声，歪头看着我说：“卓越，我没想到你不但勇敢，还挺浪漫的。其实我一直没觉得我那是浪漫，我倒觉得我那是年少轻狂，但却却从未后悔过。”安然见我不说话，他又追问：“卓越，你说如果现在你喜欢一个女生，你还会像当初那样不顾外界的眼光，当众表白吗？”我想了下。微微摇了摇头，感慨地说：“青春只有一次，有些事情是只适合在青春年少时候做的。如果我还能有下一段感情的话，我希望他来的平静，我们过得平淡，轰轰烈烈的，或许只属于年少的青春吧。”我说这些话时，脑子里根本没有别的念头，完全是实话实说。但我一说完，安然的目光里闪过一丝失望的神情。虽然稍纵即逝，但我还是看到了。沉默了一会儿，安然站了起来，我跟着也站了起来，看着他说：“冷了吧？我送你回去吧。”安然转身看着我，他皱着眉头。假装不高兴地说：“卓越，为什么在我不想回家的时候，你一再的要送我回去呢？我发现你这人的脑子，有时候简直就是一块结巴的云母。”我微微笑下，安然的话让我有些尴尬。其实我是觉得天气有些凉，再有太晚了。没想到他居然会这么说。其实他哪里知道，每次和他分开时，我心里都在期盼着下一次的见面。其实我们在同一个公司，我也一直是这样的。我看了安然一眼，试探着说：“要不去我家，我给你泡壶花茶，咱们喝茶聊天，怎么样？”安然笑下，他盯着我看了好一会儿，弄得我心里有些没底。我刚要再说。安然忽然问我说：“卓越，你经常邀请女孩去你家吗？”安然的问题让我有些不舒服。难道在他的眼里，我就是一个特别随意的人吗？但我并没表现出来，还是笑着反问他：“你觉得呢？”安然一耸肩：“我不知道，我在问你。”我假装回忆着，同时掰着手指，好像在计算人数。想了一会儿，看着安然说：“你是第一个。”安然笑了，挺开心。他满意的点了点头，还不错。要是第一个的话，我倒是可以给你个面子。走吧。说着，他转身走在了前面，我悄悄的跟在他的身后，但心里。却是心花怒放，这种感觉已经好久没有了。其实我最开始本是随口一说，根本就没想到安然会答应。生活有时候就是这么奇怪，当你朝思暮想的事情真的降临时，你却有一种不知所措之感。就像我现在在车上，安然一句话也不说，他就安静的看着窗外，而我却有些不自然。我不知道这一晚对我来说意味着什么是打破僵局，还是只是一次平常的秉烛夜聊。打车回了家，一进门，安然就四处看着，好一会儿，他才回头满意的冲我点了点头。卓越，我特别欣赏你这点。太棒了！一个单身男人居然把家里收拾得井井有条。我笑下，我自认为在生活上还算是一把好手的。同时，我也奉承他说：“你家里也很整齐，很干净啊。”我指的是他平时住的老房子。安然一吐舌头，露出了他天真的一面。他有些不好意思地说：“别提了，都是小阿姨去帮打扫的。要是靠我，不一定乱成什么样了。”我笑了。其实我挺喜欢安然这点的，他特真实，从来不介意别人知道他的缺点。当然，作为朋友这是好事，但作为一个企业的掌舵人，似乎就有些欠缺了。但我还是有些好奇。我问他说：“那你在国外读书时呢？房间怎么办？”安然再次露出了害羞的神情，他白了我一眼，娇嗔地说：“问题这么多呢，我自己的东西当然能收拾得不错，至于大扫除，基本还是请人帮忙的。”安然似乎怕我误会，他连忙又解释着：“其实我不是啦，我小时候就打扫过家务，可有一次收拾厨房，居然发现了一只老鼠，当时我都吓死了。从那以后，我基本就告别家务了。”我学着安然的样子，也耸了耸肩，逗他说：“这理由倒是不错，加油。”安然白了我一眼。阳台上两把藤椅，一个茶座。这阳台是我和陈兰最喜欢的地方。从前我俩在一起时，每到周末休息时，我俩都会在这里喝着茶，聊聊天。我给安然泡了一杯大朵菊花茶，在透明的杯子里，菊花茶在开水的浇灌下开始慢慢的盛开着。而我拿了一瓶啤酒，坐在安然的对面。安然看着外面，我看着安然。昏黄的灯光下，安然显得更加迷人。这种感觉真好。好一会儿，安然才回过头来看着我，他微微一笑，问我说：“卓越，以前你也经常和陈兰就这样对坐吧？”我哑然。虽然今天和安然没少聊我和陈兰的过往，可我却不想安然这么没完没了的提他。可安然偏偏不，他总是在我猝不及防的时候提起陈兰，让我有些措手不及。安然见我不说话，他拿着杯子轻轻的喝了一口茶，他的动作轻盈而又优雅，我不禁有些看呆了。坐在这里，我好想都能想象到当初你和陈兰在这里喝茶的画面。安然又一次的提起了陈兰，我苦笑着看着安然，岔开话题说：“安然，你觉得奥兰现在的情况如何？”我之所以这么问，一个是不想和他聊陈兰，再有就是。卡琳和黄飞都曾警告我，奥兰的水很深，也可能会有麻烦。我很想知道安然的想法。安然呵呵笑下，他看着我，问说：“卓越，你这是想岔开话题，不想提陈兰吗？”我喝了一口啤酒，点了支烟，微微苦笑着摇了摇头。安然倒是没再提陈兰，他歪头想了下，淡然的说道：“我觉得奥兰一切都向着好的方向发展着。之前和青姿签完了合约，已经有两个广告立项了，这几个广告已经让奥兰缓解了压力，并且现在我正在谈一个大单，这个单子要是成了，我想奥兰就可以彻底脱离困境了。”安然似乎很高兴，他说完还冲我做了一个骄傲的表情。看安然的表情，他似乎对奥兰的未来充满了信心。我的情绪被他感染着，问他说：“能告诉我你现在和哪个公司在谈吗？”安然笑下，他歪头看着我，温柔地说：“我能不说吗？”我也笑了，摇了摇头，不能。切！安然送我一个白眼，他娇嗔地说：“这么霸道，感觉你好像才是总
看着我说：“我就等你这句话呢，那就你做，我吃，这样行了吧？”和安然越熟悉，我就越能发现他可爱的一面，甚至很多时候我都想不起来他那种高冷的女总裁的形象了。我笑着点了点头，慢悠悠地说：“如果你喜欢吃，我可以永远做给你吃。”我话一出口，安然看了我一眼，接着他就把目光看向别处，阳台的氛围忽然变了，尴尬又有些暧昧。我自嘲地笑下，喝了一口啤酒，给自己打了个圆场。但你得付工资，我可不是白给你做的。安然笑了下，他没再继续这个话题，而是打了个哈欠，看着我说：“卓越，我有些困了。”我心里有些失落，但还是放下啤酒，站了起来，看着安然说：“那我送你回去吧。”安然轻轻的，嗯，了一声，他随意的看了下表，又问我说：“卓越，你猜现在几点了？”十一点，我回答道。安然笑着摇了摇头，他也有些不敢相信，略带惊讶的说：“现在已经快两点了。”我惊讶的看着他，和安然在一起，时间总是过得特别快。走出阳台，我看了下沙发，回头又对安然说：“不然你就在这里对付一下吧。”你睡卧室，我睡沙发。我话一说完，安然就歪头看着我。他刚要说话，我立刻打断他说：“别问我留宿过几个女孩，从来没有。你是第一个。”我说的是实话。而安然笑了下，他看着我，默默的点了点头。最让我意外的是，他的脸上竟露出了一抹娇羞的神色。卧室里，我拿出了一套新的床单，帮安然换上。安然就坐在一旁的椅子上看着我，他也不伸手帮忙。一切都弄完后，安然忽然悠悠的说道：“卓越，我想洗澡，不洗澡我睡不好觉的。”安然说这话时。他还有些难为情。其实洗澡倒是好办， 2 4小时的热水，可关键没有给换穿的衣服。安然也知道我是在想这个问题，他指了指我的衣服，说道：“找一件你的衣服吧，大点无所谓。”安然的话让我心里特别的欣慰。他能这么说，最起码能证明他并不嫌弃我，不然哪个美女愿意穿一个男人的衣服呢？我马上去找了一件白衬衫，又拿了一套新的洗漱用品，帮安然把热水调好后，我才出了浴室。安然一进去就听到里面传来了一声锁门声，虽然安然是正常的举动，但我还是苦笑了下，拿着一条毛毯。坐在沙发上抽着烟，浴室里水声四起，而门上的摩擦玻璃被热气蒸腾后更显朦胧。我傻傻的抽着烟，但脑子里却都是安然站在莲蓬头下被热水打湿的场景。我甚至都可以想到他曼妙的身子在淋浴下时而翻转，时而扭动。我是个正常的男人，也有自己的七情六欲。和陈兰分手后，我虽然过了一段醉生梦死的生活，但却从来没有和别的女人有过纠葛。而现在，我的心理和身体。随着哗啦啦的水声，开始产生了最原始的冲动。我强迫自己别想，把注意力转移到电视上，可没用。眼睛虽然盯着电视，但脑子里还是想象着浴室中的画面。我忽然有了新发现，原来我也挺猥琐的。正当我胡思乱想时，水声戛然而止。不一会儿，门开了，一股幽香立时从门口飘来。我朝着门口的方向看去，就见安然站在门口。他穿着我的白衬衫，衬衫有些大，他把袖口挽了上去，而衬衫的下摆刚过大腿根，他修长。笔直的白腿完全展露出来，在雾气弥漫的门口，安然更显迷人。我完全看呆了，因为是刚洗完澡的原因，安然白皙的脸上出现了一抹潮红。他拿着毛巾，歪着头，慢慢的擦拭着乌黑的长发，而我的目光一直注视着他，根本不舍得移开。安然也注意到我火辣的目光，他白了我一眼，娇嗔的说着：“卓越，这么盯着你的客人看，太不礼貌了吧？”我呵呵笑了，现在的我哪会想到什么礼貌？我的目光依旧在他的身上停留着，同时由衷的赞叹着：“安然，你真漂亮。”我发自肺腑的赞美着。而安然却似乎不领情，他嗔怪的白了我一眼，小声的嘟囔了一句，就知道贫嘴。安然说着，他站直了腰，两手捋着长发，微晃了下头，把一头乌黑的长发整理到脑后人和人的差距就在这里。这恐怕是女人最常见的一个动作。但安然随意的做了一下，就显得风情万种。见我依旧是盯着他，他忽然把手中的毛巾扔向我，骄傲的一抬头，白了我一眼，说：“你慢慢欣赏你的美吧，我可要睡觉去了。”说着，他扭动腰肢，白皙的长腿在我眼前晃过，直接走回了卧室。就听啪嗒一声。安然竟然又把卧室的门反锁了。我苦笑的拿着毛巾看了看，毛巾上的清香立刻钻进我的鼻孔。我自嘲的笑下，把毛巾放到一边，直挺挺的躺在了沙发上。这注定是个难挨的夜晚。躺在沙发上，我左右翻腾，就是睡不着。而卧室里静悄悄的，没有一点声音。不知道安然睡得怎么样，他是否和我一样辗转难眠呢、啊？我回忆着这几天和安然的接触，我虽然不敢确定他喜欢我，但我敢确定他对我绝对有好感。但我到底要不要追求他呢？一面是灵佑、黄飞等人的忠告，一面是我对安然的喜欢，对爱情的向往。我到底该怎么做？一时间我也没了主意。也不知过了多久，我迷迷糊糊的睡着了。在梦里，安然就站在我的眼前，他微笑的看着我，他离我很近，似乎只要我一伸手就能把他捉入怀中。忽然觉得不对，猛地一睁眼，就见安然就站在我的眼前，他的确正微笑的看着我。我揉了揉眼睛，外面天已通亮，我立刻迷迷糊糊的坐了起来，打着哈欠，问他说几点了？八点半了。我没想到居然睡到这个时候。我站了起来，摸起一支烟，刚要点，安然忽然一把将我嘴上叼着的烟抢走。他白了我一眼，不满地说：“一早起来就抽，快去洗漱。”我饿了，吃完东西，我还要回去准备衣服。下午我们要去参加酒会，你是不是都忘了？安然的话让我心里一阵舒畅，这种感觉让我好像回到了从前。以前
。安然早已经收拾完了，但他还是穿着我的衬衫，倚在门口看着我在厨房忙碌着。以前陈兰也有这个习惯，每次我做饭，他就喜欢在一旁看着。我回头看了安然一眼，问他说：“昨晚睡得怎么样？”安然笑着回答说：“很好啊，你呢？不好。”安然笑了，他追问：“是因为我占了你的床？”我摇头，不是。是脑子里都是美女出浴图，根本睡不着。这两天和安然的关系越来越近，我开起玩笑也不再顾忌了。安然白了我一眼，娇嗔地说了一句：“油嘴滑舌。”这种感觉真的太好了。如果可以，我真希望这一生都这样。我和安然就这样简单而又快乐地生活着，一顿简单的早饭却吃得安然心满意足。我发现安然身上有很多的优点。按说他一个正经的富二代，对生活质量要求应该很高，但他穿着我的衬衫，吃着面条，他不但没有任何的挑剔，反倒是显得特别满足。吃过早饭，安然换好自己的衣服，他拿着手包。一脸温柔地看着我说：“卓越，我先回去了，下午我来接你，一起去酒会。”我笑着点头答应。安然到了门口，他忽然回头看了我一眼，又说道：“卓越，记得我曾说过你是个懦夫吗？”我点了点头，我当然记得。他第一次说我时是孔怡介绍我俩相亲，那时我想辞职，他骂我是懦夫。第二次是在他办公室，我俩聊得好好的，可我离开时，他却说我是个懦夫。其实我一直想问他了，但一直没机会。今天再次提起，我终于可以正大光明地问他了，为什么这么说我？难道我真的是个懦夫？我笑着问，安然却忽然笑了，他看了我一眼。一本正经地说，一个不敢把自己心意表现出来的男人，不是懦夫是什么？安然的话让我有一种炸裂的感觉。我不傻，我明白他的意思，可我不敢确定，他真的是鼓励我在向他表白吗？见我傻傻的站在原地，安然送我一个微笑后，转身离开。安然走后，我回了卧室，躺在床上，我似乎还能感受卧室里残留着安然身体上的幽香。我闭着眼睛，静静的想着安然的话。安然给了我暗示，我是否应该把握呢？忽然，我一个咕噜翻身坐了起来，我点了一支烟，用力的抽了一大口。心里暗自决定和安然表白，等他答应做我女朋友后，我就辞职离开奥兰，加盟青姿，这样我既可以在事业上有个质的飞跃，和安然的身份也能匹配些。最主要的，加盟青姿，我可以帮助安然拿下新品的单子，就算不能全部拿下，我也可以给他一部分业务。一经决定，我整个人都兴奋起来。本来打算补一觉，可现在一点睡意也没有，我开始焦急的等着安然的到来。今天和他参加完酒会，我就把我的想法告诉他，就这么定了。人就是这么奇怪。和自己喜欢的人在一起时，总觉得时间飞快；可一旦分开，又觉得时间过得太慢。这一上午，我都在等待中，苦苦的煎熬着。一点左右，我的手机终于响了，我急忙拿了起来，看了下号码，心里顿时有些失望。电话并不是安然打来的，而是邹占强。一接起来，就听邹占强在电话那头说：“卓越，昨天喝大了，丢人了，你们没当回事吧？”我呵呵一笑，骂他说：“你什么德行？我还不知道算个什么事。”对了。你昨天话都说不利索了，我也没听明白，你们公司到底怎么了？一提公司，邹占强立刻叹了口气，他的情绪有些不高，但还是和我说，这两年公司效益一般，前段时间就传出有人要收购公司，只是没想到这么快。公司被收购后，开始大量的裁员，以前的高管走的走，留下的也没几个保留职位，全都降级了。我不解的插嘴问说，裁员也不至于裁你们市场部吧？把你们裁了，谁去跑市场？他们不要业绩了，就听邹占强苦笑一声。他解释说，市场部倒是没怎么裁，但总公司新派了市场总监，给我的安排是，要么去跑业务，要么辞职。唉，其实他们就是想让我走，我毕竟属于前董事长的人。中国人向来有内斗的喜好，无论国企还是私企，这种办公室政治都不少见。邹占强一说完，我立刻安慰他说：“占强，昨天安然也说了，要不你就来奥兰吧，咱们兄弟联手，在奥兰做出一番事业。你有能力，有冲劲何必非得留在现在的公司呢？此处不留爷，自有留爷处。”你现在怎么还婆婆妈妈了？其实昨晚邹占强就已经拒绝安然了，但我认为他是酒醉的一时冲动，所以还想劝劝他。但我的话似乎并没什么效果。邹占强叹息一声，有些无奈地说：“哎，再说吧，我现在看看，如果实在待不下去，我再去投奔你。”我知道邹占强的性格，他不服输，他还想在原公司搏一下。和邹占强又聊了一会儿，放下电话没多久，电话又响了。这次没让我失望，是安然打来的。一接起来，就听安然温柔的在电话那头说：“卓越，下楼吧，我在楼下等你。”我几乎是跳下沙发的，先穿上西装，又跑到洗手间整理下头发，看着镜子中的自己，我满意的笑下，不错，还挺精神。一下楼就见安然那辆那辆酒红色的 L S 460正停在门口，司机开的车，但安然却没在车上，他正站在车旁等着我。见我下来，他送我一个迷人的微笑，但我看着他却有些傻了。如果是昨晚，安然穿着衬衫在我面前擦头发，是我看到他最生活的一面。那现在我看的安然。就是他最光鲜亮丽的一面。安然穿了一件白色的紧身连衣裙，裙子上面还刺绣着几朵金色的玫瑰，腰上是一条黑白相间的、极有空间感的时装腰带，胸前还配了一个金色的胸针。裙子的下摆刚到膝盖，白皙的小腿露在了外面。她的头发也特意挽了起来，脖子上戴了一条水晶项链，上面镶嵌几颗蓝色的水钻，白蓝相间，在阳光下熠熠生辉，看着既优雅又高贵。安然的身材本来就好，又穿着这种束腰的裙子。更是将他完美的身材淋漓尽致地表现了出来。最让我意外，也是最感动的
，所以他才没穿。可没想到，在今天这么重要的场合，他居然穿了出来。我快步走到安然的身前，看着他，真诚地说道：“安然，你真漂亮。昨天我也用同样的话夸赞过他，但他却说我贫嘴。今天这么一说，他却笑颜如花，微微点头，优雅地说了一句：‘谢谢，你也很帅。’也不知道安然是真心夸奖我，还只是礼貌而已。”总之，我的心里是美滋滋的。安然忽然把脚我的跟前凑了凑，他歪着头看着我问：“卓越，我的鞋漂亮吗？”我摸了摸鼻子，心里一阵问温暖，但还是有些不好意思地说：“漂亮是挺漂亮，就是有些太便宜了，和你的身份有些不相符。”安然笑了，他微微摇了摇头，叹了口气，又看着我说：“卓越，鞋穿在脚上舒不舒服，只有穿鞋的人才能知道。就算是一双再贵重的鞋，如果穿着不舒服，那要它又有什么用呢？”安然的话。让我心里既温暖又感动，一时间竟不知道该说什么了。而安然依旧是淡然一笑，他又略带俏皮地说：“别傻站着了，上车吧。”我马上给安然开了车门，我俩先后上车。司机一开车，安然忽然小声说：“这是我认识你以来，你最绅士的一次。”安然指的是我给他开车门的事情。我笑了，但也承认他说的没错。我俩认识这么久，我好像还真没对他做过什么绅士的事情。酒会的地点是在江边的一个五星酒店，快到时我心里就砰砰直跳。我心里清楚的很。池东方见到我是安然的男伴，他一定不会让我好过的。一想到池东方，我心里微微一沉。他阴鸷的笑和他高傲的样子一下就出现在我眼前。我从不想与人为敌，但我和池东方之间关于安然的战火已然被池东方点燃了，现在已经由不得我了。和安然下车，在服务员的引导下，我俩来到了酒店最高层的宴会厅。这种每年一次的广告界的联谊，安然也是第一次参加。我俩上楼时。他小声地告诉我说：“卓越，其实我听说每年的酒会排场并不是很大，只是今年轮到介于广告主办。池东方又是个爱面子的家伙，所以才把地点选在了这里。我”我嗯了一声，点了点头。我心里也清楚，以池东方的性格，今晚将会是一个奢侈的夜晚。到了楼上，门口的一位漂亮的迎宾忽然走到我们面前，他微微弯腰，恭敬地说道：“两位贵宾，今晚的酒会将会有抽奖环节，每位嘉宾都有奖品，但抽奖将会以这个号码排上的号码为准，请两位拿好。”说着。他把两个精致的、金光闪闪的小号码牌递给我俩，说：“这位女士，您是68号先生，您是69号。号码牌不大，但却是纯金做的小金片，上面刻着号码，做工很精致，克数不大，估计也就在一克左右，还带着一条金丝线，方便佩戴。”我前后翻看了下，估计这又是池东方搞的新花样，无外乎是向外界炫耀他的财富。和安然进门前，安然微笑的看了我一眼，说道：“现在轮到你绅士的时候了。”我没明白安然的意思，而安然偷偷的笑了下，接着他把手伸了过来，直接跨在我的臂弯里，我内心狂跳。似乎都能感受到安然的体温，这幸福来得太突然，我竟有些不知所措。挺直腰板，和安然一起进了门，我一下被眼前奢华的景象惊呆了。宴会厅很大，足有一千多平米，整个宴会厅以金黄色的色调为主，中央是四根巨大的圆柱，上面雕龙刻凤，给人一种古代宫廷的感觉。四根圆柱形成一个临时的环形的餐桌台，中间若干位大厨正精心准备着菜肴，墙壁的颜色以棕色和灰色为主，上面是巨幅的古希腊浮雕，给人一种极致奢华。又不失格调的异国风情，而宴会厅的四周是一贯到底的玻璃墙，站在玻璃前可以清楚地俯瞰到整个江中的景色。环形的餐台上，厨师已经准备好了酒会的餐点：鹅肝、牛排、甜点、银鳕鱼、鱼子酱，还有各种果仁。总之，大都是我没吃过的。因为是酒会，所以这些食物基本都是冷食，都切成了小块，上面有牙签，吃起来既方便又不失礼节。餐台旁边还有专门的酒水区，各种酒水饮料鸡尾酒应有尽有，客人可以自己取，也有服务生端着托盘送到客人面前。刚一进门，池东方立刻迎了上来。他穿着西装，打着领结，手里拿着一杯红酒，身边还跟着几个广告界的同行。一到跟前，他立刻笑看着安然，上下打量着，用略带夸张的语气说：“安然，你今天真漂亮。”安然微笑的点了点头，说了一句“谢谢”，接着又礼貌的和池东方身边的人打了招呼。池东方又转身看了看我，他脸上依旧挂着他那种傲慢的微笑，看着我说：“卓先生，又见面了。”说着，竟主动和我握了手。我自然也客气的回应着。手刚一放下，池东方忽然话题一转，他看着身边的人，但手却指着我：“你们可不知道，卓先生的酒量不错。上次有幸在安总的家里和卓先生喝了几杯，不错，挺过瘾的。不过就是价格有点小贵，两万块钱一杯，这价格可要比夜场的陪酒女贵多了。不过有时间，我还想和卓先生喝两杯。卓先生醉酒之后有意思，谁都能听得出来。池东方是在侮辱我。其实我早知道会有这样的遭遇，只是没想到来得这么快。而他身边几个人为了奉承他，都哈哈大笑着。安然有些担忧的看了我一眼，他担心我承受不了池东方的羞辱。”会忽然翻脸。池东方说完，他就不怀好意的看着我。我同样看着池东方，微微冷笑下，慢悠悠的说道：“如果池总还是两万块一杯的话，不用等以后，现在就可以喝。”池总刚和我认识，可能还不了解我。我这种人六亲不认，但只认钱。说着，我冷笑了一下。这回轮到池东方，有些尴尬了。我知道，在今天这样的场合，所有人都给他面子，但这和我无关。我已经想好了，他如果还要侮辱我的话，我一定还击，绝不容忍。
。宴会厅里已经来了不少人，大家都穿着礼服，端着酒杯，互相寒暄着。安然虽然才回国执掌奥兰不到一年，但因为奥兰是老牌广告公司，所以不少人还都认识他。他刚一走进人群，就有不少人过来打招呼。这些人除了打招呼外，还都好奇的看着我。其中一人比较八卦，直接问安然说：“安总。”你身边的这位朋友是他的问题，让我还是有些尴尬。毕竟今天来的不是高管，就是总裁，而我却是最普通的业务员。和这些人在一起，身份的悬殊让我有一种极不自在的感觉。安然倒是很大方，他回头微笑的看了我一眼，他的笑容很亲切，给我一种如沐春风的感觉。而安然回答更是出乎我的意料，他直接说道：“他叫卓越，是我最好的朋友之一。虽然只是之一，但我心里却异常满足。我知道安然之所以没说我是他的员工，他就是不想让别人看清我。”他话音一落。人群中的另外一人插话：“卓越，怪不得看着这么熟悉，他以前好像是我们公司的策划。”我顺着声音看去，果然，这人是我以前公司的一位财务副总，和我们策划部很少接触，所以我认识他，但他却不熟悉我。我略微有些尴尬，倒不是因为遇到从前的领导，而是这些人中全都是高管，他们身边的人也都是各行各业的精英，而我从前是一个小策划，现在是一个小销售，我觉得自己有些给安然丢人了。安然微微一笑，他看着那位副总，点头说。其实我还得感谢一下贵公司呢，要不是贵公司让卓越成为自由身，我去哪儿能找到这么一位优秀的好帮手呢？我的身份再一次在安然的口中变化着，从好友到了帮手。而我从前的公司要比奥兰小一些，安然说我是他的帮手，就这份荣誉，恐怕不亚于一个总监的身份。对方马上客气地说了几句，而安然也都大方地回应着。好不容易走出了人群，我俩拿了两杯酒，走到玻璃墙前，看着外面的景色。这里景色很美，居高望远，高楼下面的景色一览无余，尤其是脚下奔腾的江水，此时竟看着如同是一条河流。安然看了好一会儿，他忽然感慨着说：“好烦啊，卓越，你说现在的生活就是我们想要的吗？”安然以前就告诉过我，他并不喜欢现在的生活，他想做一名设计师，过着简单又充实的日子。可生活就是这样，他不想过的却是许多人拼命追求的。我笑了下，反问他说：“怎么忽然有这种感慨呢？”安然转过身，看着宴会厅里穿梭的人群，他淡淡的说道：“如果没有利益的纠葛。”这里还会有这么多人吗？大家在这里端着酒杯，说着违心的话，做着违心的事，表面上彬彬有礼，可能心里都在骂着脏话吧。我被安然的话逗笑了，这就是他可爱的一面。安然继续说着，一些小广告公司拼命巴结大的广告公司，想要从他们身上获得渠道、获得资源，而大的广告公司又在互相提防、互相试探，都想怎么击垮对方，把对方的生意抢到自己手里。可他们表面上却像多年的老友一样，互诉着衷肠。唉。这样虚伪的生活真没劲。安然说着，他苦笑着摇了摇头。我俩正说着，忽然人群中一个女生喊着：“安总，卓越！”我俩同时回头，就见卡琳带着一个男伴走了过来。这次的酒会，各大广告公司的高管也都参加，不然也不可能有这么多人。卡琳依旧是一脸妖娆，她化了浓妆，穿着一套黑色的长裙，身 V 自领，胸前的浑圆露出了一小半。虽然只是这一小半，但加上那道若隐若现的深沟，还是会让人情不自禁的多看几眼。一到我们身边，卡琳就把身边的男伴介绍给我俩。好像是哪个公司的总监，我也没太认真听。毕竟卡琳身边的男人太多，记不记得也没用。我们三人闲聊了几句，卡琳忽然问我说：“卓越，你和安总拿到号码牌了吧？我听说一会儿有抽奖，人人有奖，一等奖据说更神秘，好像价值不菲，说不定你今天运气好就被你抽中了呢。”我笑了下，刚想说我哪有这个运气，但话还没出口，我忽然想明白了些什么。我们正说着，就见一个主持人走到台前，他拿着麦克风在台前说着：“各位广告界的同仁，大家下午好，今天是我们省一年一度的广告工商联的酒会，今年很荣幸。”工商联的酒会由我们介于广告公司主办，现在就请我们用热烈的掌声欢迎介于广告公司的总裁池东方先生上台致辞。在一片热烈的掌声中，池东方缓步上台，他从主持人手里接过麦克风，朝着台下微微笑下，接着开始说道：“很荣幸，介于广告能举办此次酒会，请允许我代表介于广告的全体员工，祝今天到来的各位同仁身体健康，万事顺意。”池东方的台风很稳健，在这么多面前，他丝毫不怯场，侃侃而谈，很有风范，但说的也都是一些套话而已。我也没太认真听，池东方的口才也不错，口吐莲花，妙语横生，众人在下面也是极力配合，掌声不断。大约说了几分钟后，池东方终于是说到了正题。各位，介于广告还是我省广告界的一个新兵，这两年多亏各位帮衬，取得了一些小小的成绩。为了答谢大家，今天介于广告特意准备了两个小环节。第一个环节，大家喝喝酒，听听歌，跳跳舞。平时都很忙，趁着今天的酒会，大家可以放松一下。第二个环节。是特意为在场所有嘉宾准备的抽奖活动。我可以预先告知大家的是，我保证今天到场的各位人人有奖，绝对不会让大家失望的。最后，我再和各位透露一下，一会儿的大奖可不错，诸位可千万别错过，看看谁的手气好，能摘得最后的大奖。池东方在台上喋喋不休地说着，卡琳在我身边小声地解释着，毕竟他已经参加过几次酒会了。他告诉我说，之前每年的酒会，大家就是喝酒、跳舞、聊天，根本没有其他环节。而今年借雨却搞了个抽奖，并且人人有奖，能看得出来。
，借与这事再向外界展示他们的实力。池东方一说完，他就走到台下，一个乐队立刻上台，准备就绪后，舒缓的音乐声慢慢响起，一个年轻漂亮的女歌手随着音乐开始唱歌。我看着台上，记得秦墨告诉我过，今天他也被请来唱歌，怎么还没看到他呢？我正想着，就见池东方缓步向我们走来，其他人并没开始跳舞，都在等着池东方开头，大家才好继续。我心里很清楚。池东方的第一支舞是想请安然，一到我们身前，池东方冲安然礼貌一笑，接着手一伸，冲安然做了个请的手势，同时说道：“然然，能不能赏脸和我跳一曲？”众人的目光都随着池东方集中在了我们这里，毕竟他才是今天的主角。而周围也开始出现了小生议论的声音，也不知是哪家公司的人说，这个女的就是奥兰的总裁安然，真够年轻的，嗯，真漂亮，看着和池总倒是挺般配，郎才女貌又门当户对，真不错。这类的声音不时钻进我的耳朵，可能在外界的眼中。池东方和安然才是真正匹配的一对。众人的议论，安然和池东方也都听得清楚。池东方的脸上更是浮现出一丝得意的神情。安然冲池东方微微一笑，他接着回头对我说：“卓越，我和东方跳支舞，你先等我一下，好吗？”我知道，安然是故意这样说的。他这话很有技巧，既答应了和池东方跳舞，又表示了对我的尊重。毕竟他是用商量的口吻和我说的。我也笑了，看着安然，但我却慢慢的摇了摇头，清楚的说了两个字：“不好。”我话音一落，周围人立刻炸锅了。人群中再次发出议论纷纷的声音，有人问着：“这人谁呀？怎么这么不懂礼貌？安总怎么把这种人带来了？”这小子我认识，以前是个小策划，叫卓越，有点小才华。没想到跑奥兰去了，我没想到居然还有人认识我。但他们的话我充耳不闻，依然微笑的看着安然。卡林也觉得我做的不妥，他悄悄的掐了我一下，让我改口，把话圆回来。而池东方脸色铁青，一脸傲慢，他冷笑了下，一双眼睛阴冷的盯着我：“卓先生，你什么意思？”冉冉想和谁跳舞？难道还是你说了算？说着，池东方就想伸手直接去拉安然。我根本不看池东方，而是笑着对安然说：“安总，我们来时，您可是答应我，今天第一支舞和我跳的。你作为总裁，可不能这么忽悠下属。”我说着，依旧是微笑的看着安然。其实安然根本就没说过这样的话，我不过是信口胡说。当然，我也是在赌。如果安然同意我这无理取闹的要求，那我就决定和他告白。如果他不同意，那这件事我也就只能暂时缓一缓。我喜欢安然，所以我希望他能容忍我对所谓情敌的无理取闹。安然笑了。笑得很迷人，他转头看着池东方，两手一摊，略带无奈地说：“东方，不好意思，我之前答应卓越了，下支舞我去请你。”安然的回答出乎了所有人的意料，大家都认为安然理所当然的应该先和池东方跳舞，但他们没想到安然却拒绝了池东方。安然一说完，他立刻回头拉着我的手，我们两个走到人群中间，在众人的注视下，开始慢慢的跳了起来。我虽然没看到池东方的脸色，但我猜一定特别难看。我并不是争强好胜的人，但对池东方却不一样。上次在孔乙家里，他用钱羞辱了我一回。虽然钱被我扔了，但在那场较量中，还是以我失败的酒醉而收场。当然，最主要的是，他现在也在追求安然。虽然没见他有什么太多的举动，但我知道，像他这种人，他居然开始了就不会停下来。所以，这是一场必须要开始的战斗。为了安然，也为了我自己。池东方受阻不过是一个小插曲而已。我和安然一开始进场，就有人跟着进场，翩翩起舞。其实我跳的并不好，只是跟着安然的节奏，轻轻的摇晃着。好一会儿，安然忽然抬头看了我一眼。他轻声地问我说：“卓越，我现在才发现你心眼挺小的。”安然面带微笑地说着。我看了他一眼，假装无辜地思考着，同时反问他：“什么意思？”我没懂。安然轻轻掐了我一下，他小声地说：“东方上次得罪了你，所以你才找机会报复他，是不是？你想过没有？假如我没答应你，而是答应了东方，你会怎么办？不会和上次一样，喝个酩酊大醉，再和我吵一架吧？上次的事虽然过去了，但安然也是耿耿于怀。毕竟像他这样的女神，到哪里都是受人追捧，而我却和他大吵大嚷了一回。”安然的话虽然带着小小的埋怨，但我听着心里却很舒服。我笑了下，低头在安然的耳边轻声说了一句：“我当然想过，但我的答案是你一定会和我跳的。”我的动作有些暧昧，我猜池东方一定看得清楚。也好，该打击打击他的嚣张气焰了。为什么？安然反问。我笑眯眯的说道：“因为我比他帅。”我顺口胡说着，自大狂。安然也笑了，他知道我这是在开玩笑。我和安然一边说笑，一边跳着舞，而池东方端着酒杯，他站在一旁，目光阴冷的盯着我们。他现在一定是恨死我了。一曲终了。我和安然回到了刚才的位置，卡琳带着男伴也回来了。他走到我身边，小声的在我耳边说：“卓越，你胆子也太大了，忘了我和你说过的吗？低调，你可倒好，反倒越来越高调了。我看你是真不想在奥兰混下去了。”卡琳的提醒我当然记得，但我不可能因为他的一句“我还没看到根据”的话，就像个缩头乌龟一样，不声不响的躲在龟壳里。那不是我的风格。一支曲子结束，歌手在掌声中下台。不过池东方并没过来请安然跳舞，他是个自尊心极强的人。今天在这么多人面前受了挫折，即使他知道这支舞，安然肯定会和他跳的，但他也放不下面子再来请安然。随着音乐的响起，安然回头小声地说：“卓越，我去请东方跳一支舞吧。”安然能和打招呼就已经很给我面子了。况且他还是用商量的口气说的：“我要是再不同意，那就真有点不知道天高地厚了。”台上的音乐很抒情，随着音乐声。
一个身着牛仔裙、戴着鸭舌帽的女孩走上台前，看着她青春洋溢的样子，我会心一笑。这女歌手正是秦墨。我忙冲着台上招了招手，可惜秦墨并没看我。众人又陆续开始登场，而我一直看着台上，等着欣赏秦墨的歌声。这是一首耳熟能详的抒情爱情歌曲。随着舒缓的前奏部分结束，秦墨拿着麦克风开口唱着，但他一开口就吓了我一跳。不但是我，连舞池中的众人也都停下了脚步，都傻傻的看着台上。就听秦墨压低嗓子，用一种撕裂的金属般的声音嘶吼着：“我们生活的地方就像一个垃圾场，人们就像虫子一样，在这里你争我抢，吃的都是良心，拉的全是思想。”这是一首很有名的，也很疯狂的摇滚，后来被封禁，名字叫《垃圾场》。本来应该是唱一首爱情歌曲，可秦墨一开口，却忽然改唱成了《垃圾场》，这让所有人都惊讶的合不拢嘴。这哪里是来演出的？这明明就是来砸场子的！连后面的乐队都慌了，他们也没想到。秦墨会忽然唱这首歌，和他们的伴奏根本就是两回事。舞池中的池东方眼睛瞪得老大，他的脸阴沉的吓人。他指着身边的一个下属，近似吼叫着说：“让他马上给我下去！谁他妈把他请来的？”几个工作人员急忙上台，他们想把秦墨赶下去。而台上，秦墨冷冷地看着池东方，他忽然把麦克风朝着远处一扔，他冷笑着说：“不用你赶，我自己会走的。没人愿意在你们这垃圾场里唱歌的。”池总，你知道吗？你们就是那些蛆虫，明白吗？说着。秦墨再次朝池东方冷笑一声，潇洒的转身就走，留下了几个工作人员傻傻的站在台上。池东方双拳紧握，他嘴唇都气得发紫，身体在微微发抖。其实也难怪他生气，这是介于广告第一次主办的就会，而他却颜面大失。先是被我搅了他和安然的第一支舞，接着又被秦墨在台上一通嘶吼唾骂，搞得众人莫名其妙。我也很奇怪，秦墨明明是介于花钱请的演员，他拿钱唱歌，怎么就忽然间翻脸了？而他刚才针对池东方说的那几句话。似乎和池东方认识，难道他们之前就有过节？一时间，我也想不通这到底是怎么回事。看来只有以后找机会问秦墨了。主持人已经上台，开始安抚着大家已经被破坏的情绪。新的歌手也已经上来了，他开始重唱刚才的歌曲。众人陆续的再次跳了起来，但池东方却没了兴致。他阴沉着脸站在一旁，大口的喝着杯里的酒。能看得出来，他已经不是简单的生气了，而是已经愤怒了。安然也没再过去请池东方，他站在我身边。小声的问我说：“卓越，刚才那个女歌手是老友酒吧的那女孩吧？”我点了点头。安然狐疑的看了我一眼，他又问：“你知道他要来？”我再次点了点头，但看着安然的表情，我忽然明白了他为什么这么问。我反问他：“安然，你不会觉得是我和他商量好的吧？”安然没说话，但他一直看着我。我苦笑了下，摇头说：“放心，就算是我对池东方再不满，我也会直接面对他的，犯不上用这种低级的办法。你觉得我有那么幼稚吗？”安然看着我。他微微笑了，但他还是小声的对我说：“卓越，东方是不是和那女孩认识？”我摇了摇头，这也是我正奇怪的地方。见我也不知道怎么回事，安然再次说道：“卓越，我去看看东方，他现在正郁闷呢，怎么也该安慰安慰他。”安然的话并没出乎我的意料，他就是这样的人，单纯而又善良。我靠在一旁，一边喝着酒，一边看着舞池里的众人翩翩起舞，而卡林正站在一旁和艺人聊得热乎。我忽然想起一件事来，马上冲他招了招手，示意他过来。卡林冲我妩媚一笑，他微微点了点头。接着和聊天的人打了声招呼，就扭着细腰，风情万种的走了过来。卡林一到我身边，他立刻朝我抛了一个媚眼，记者微笑的问我说：“卓越，池东方出丑，你高兴了？”我笑了，摇头说：“没什么高兴不高兴的，常在河边站，哪有不湿鞋？”他这么喜欢高调，被人砸一次场子也在所难免。卡林刚要说话，但我不想和他废话，马上抢先说道：“卡林，我看下你的号码牌。”卡林看着我，奇怪的说：“这有什么好看的？每个人都有。”他虽然这么说，但还是从手腕上把号码牌摘了下来。这号码牌做的很精致，是用一根金线穿过一个心形的晶片，上面是号码，晶片是纯金打造的，能有一克左右。这池东方果然是大手笔，上百号的嘉宾，他居然用纯金来做号码牌，克数虽然不大，但这份气度和财力的确不是一般人能比的。我拿着卡林的号码牌来回翻看着，同时和他闲聊了几句。我把号码牌递给他，卡林再次戴在了手上。舞会终于是结束了，池东方的心情似乎也好了不少，他在人群中和众人寒暄着。而大家最着急，也是最想看的，就是今天的抽奖环节。毕竟池东方说了，今天可是人人有奖的。在一阵急促的音乐声中，主持人再次登台，他喋喋不休地说了一大套，无外乎是什么抽奖规则之类的。随着主持人的煽动，宴会厅的气氛越来越热烈。率先抽的是三等奖，主持人公布三等奖十名：苹果手机加平板。虽然今天参加宴会的人很多身价不菲，但是大家也都跃跃欲试。毕竟是白给的奖品，即使自己已经有了，送给亲朋好友也是不错的选择。一个工作人员摁下遥控器，就见一个透明的圆形的玻璃缸里，号码球在里面滚动着。这一轮的抽奖嘉宾是上届主办酒会的广告公司的老总，他走上台前，冲着台下挥着手，等号码球静止，他闭着眼睛开始抽奖。宴会厅的气氛一下被点燃了，大家都开始起哄，拼命的喊着自己的号码。而卡林站在我身边，他小声的说：“怎么不用机器，直接吐出号码球，偏偏用人抽？”我微笑的看了他一
开着玩笑说：“卓越，我得离你远一点。”池东方看你不顺眼，万一他见我们俩走得这么紧，说不定我本来能中奖，因为你，他就给取消了。卡林说完，他自己先呵呵笑了，我也笑了，靠近他，小声的在他耳边说：“卡林，你今天能中大奖，你相信吗？”卡林咯咯笑下，他转头看着我，趁安然不注意，立刻媚眼如丝的低声说：“卓越，我发现你越来越懂事了。不过你现在这么和我说话。”你就不怕安总吃醋？我一愣，这才发现，原来我和卡林这么贴着耳边说话时，安然的脸色好像有些不太正常。但我马上和卡林解释说：“卡林，我和安总只是……”话还没说完，卡林就连连摆手。他打断我说：“算了吧，和我解释有什么用？你还是和安总解释吧。不过我要是真中奖了，我一定会好好感谢你的。”我笑着点了点头，说道：“你肯定能中。”我的话让卡林很受用，他乐呵呵的瞥了我一眼。十个三等奖很快抽了出来，中奖的人自然兴高采烈。在台上又是感谢池总，又是祝愿接予广告的，而没中奖的也并没气馁，大家都在等着接下来的奖项，毕竟还有一二等奖还没抽呢。三等奖抽完，轮到二等奖了。当主持人一说二等奖五人，奖品是一套茶具时，下面的人群发出了一声失望的叹息。在众人的眼里，一套茶具哪有苹果的手机和平板有吸引力？甚至有人都觉得是不是搞错了，把三等奖和二等奖的奖品弄反了。主持人故意的停顿了下，等众人叹息完之后，他才看着台下的人群说。这套茶具的品牌叫围棋五德。主持人话音一落，下面的人群马上发出一阵惊叹。这里的人都是广告界的，对于围棋五德的品牌，自然都是一清二楚。那可是地道的老牌的瓷器奢侈品，从前是沙俄女皇御用，并且当年英国使团来华，还曾经进献给乾隆皇帝。一套围棋五德的茶具，最低也要三四万块人民币。难怪众人这么惊讶，谁也没想到。一个普通的酒会，池东方为什么会下这么大的手笔？卡林微笑的看着台上，他有些艳羡的说：“我今天不用中别的，中一套围棋五德，我就满足喽。”我摇摇头，笑着对他说：“放心吧，我不是告诉你了吗？你今天中的肯定是大奖，要比这套茶具值钱多了。”卡林咯咯的笑着，不管中不中，最起码我的话他爱听。而安然一直站在我身边，他也不看台上，目光一直看着外边的景色。我小声的问他说：“安然怎么不说话？”安然回头看了我一眼，他笑着说：“也没人陪我说话。”他一说完，再次转头看着外面。看着安然美丽的侧脸，我一下愣住了。我甚至有些不敢相信自己的耳朵。难道安然吃醋了？我没听错吧？他居然因为我和卡林热聊而吃醋，这是我万万没想到的。我心里一阵狂喜，这幸福来得太突然了。同时，我更加坚定，今天必须要和他告白。一经决定，我的心里顿时有些紧张，不知道等着我的是幸福的接受，还是冰冷的拒绝。台上依旧是一阵热闹，可眼前的喧嚣好像都和安然无关。安然看着我，他忽然叹了口气，小声说：“卓越，如果有一天你成就了一番事业。”身家亿万，你会不会也搞这样的闹剧呢？我看着安然，他的话让我心里特别的宽慰。至少在他的眼里，石东方这种炫富式的摆阔，完全就是一出闹剧。而安然根本不喜欢这样。我慢慢的摇了摇头嘛，看着安然说：“我这人从小就没什么远大的理想。小时候家长问孩子，你的理想是什么？有的孩子说是科学家，有的要当艺术家。我爸妈问我，我告诉他们，我的理想是当一名厨师。他们问为什么，我说可以吃肉。安然扑哧一下笑了，他看着我，点头说。”我倒觉得你这个理想很远大。我笑着继续说：“其实我的想法一直很简单的，我只希望我能吃喝不愁，有一间面朝大海的房子，平时和我爱的人在海边散散步，吹吹海风。”他做他想的事，而我呢，就在家里给他做可口的美食。我话一出口，安然先是一愣，但马上他的脸就红了。他看着我，娇嗔的瞪了我一眼，撇嘴说：“你连理想都是抄袭别人的，没劲。”我笑了。这是前几天我问安然，他理想的生活是什么样的，他就是这么回答的。不过当时我还和他抬杠，而现在。我把他理想当中的男主角换成了我。最让我欣慰的是，安然并没生气，他甚至还有些害羞。台上的二等奖已经抽完，开始一等奖了，但具体几人、什么奖品我也没听。我问安然说：“安然，假如你中奖了，会怎么样？”安然笑了，他摇了摇头，没想过。那现在想，我追问着。安然歪着头，他看着台上，笑着说：“我会把奖品送给你。”这么说你满意了吧？我哈哈一笑，安然根本就没把抽奖的事情当回事。随着三个中奖的人喜笑颜开的下台，主持人声调提高，他冲着台下兴奋地说。各位来宾，各位好友，今天最激动人心的时刻终于到了，现在马上就要开始抽取今天晚上的特等奖。现在，有请礼仪小姐把奖品带到台上。随着一阵激动人心的音乐声响起，就见两个穿着旗袍的长腿美女走上台前，她们两人共同捧着一个方形的盒子，上面是用红布遮盖着。主持人继续用兴奋的语调煽动着：“现在就请各位用最热烈的掌声，有请我们介于广告公司的 CEO 池东方先生上台为大家揭晓奖品。”之前的不愉快，池东方似乎已经忘记了他微笑的走上台前，冲众人微笑致意。接着，他走到奖品前，手拿红布，用力一掀，就见方盒中间立刻是一阵耀眼的光芒，台下的人一阵惊呼。而主持人继续介绍说：“我想有人已经看出来了，没错，这是一条蒂凡尼钻石项链。至于它的价值，不用我说，我想各位也都知道。的确。”蒂凡尼的产品就两大特点：做工精致，再有就是价格昂贵，在业界素有
、钻石之王等美誉，就连英国王室以及好莱坞的超级巨星都是他们的用户。这条钻石项链的钻石并不算大，但就是这么一条项链，最低也要在30万以上。等到人群的骚动平息，主持人才又说道：“各位，你们是不是觉得特等奖的奖品就是这么一件？那你们就错了。我可以告诉大家。”除了这款定制的蒂凡尼钻石项链之外，还有额外的福利。人群中响起了一阵掌声，大家都在为池东方的出手阔绰而鼓掌。池东方似乎也很受用，他在台上一脸微笑地看着众人。主持人继续说着，额外的福利是，如果一会儿中奖的是男士，介于广告的池东方先生将会无偿提供给他一份广告合同，合同的最低值在三百万元。人群又是一阵惊呼，这些人都是做广告的，相比于钻石，更多人在乎的还是广告合同。如果中奖的是位女士，众人立刻安静。而主持人也开始卖着关子，他故意停顿了下，手却朝外面指着。好一会儿，他才一脸微笑地说：“现在外面的江上就停着一艘游艇，中奖的女士不单能和池东方先生共进晚餐、欣赏江景，还可以得到额外的奖励。至于这奖励是什么，我就不知道了，你们得问池先生。”众人哈哈笑着。男士的奖品都是那么大的广告合约，可想而知，女士的奖品将会更丰厚。主持人的一番话，终于是将现场的气氛彻底点燃。众人都在跃跃欲试，都希望自己能成为今晚最大的赢家。当然，安然除外。他依旧是四处看着，根本没把台上的这一切当回事。而卡林则若有所思地笑了一下，他小声地在我耳边说：“卓越，我怎么感觉这最后的大奖好像是给安总设计的呢？不信你看，一会儿中奖的一定是安总。”我想了下，慢慢地摇了摇头。我看着卡林，同样低声说：“我倒不这么觉得，我觉得一会儿中奖的有可能是你。”卡林一撇嘴，他娇嗔地白了我一眼，说道：“算了吧，你今天都说好几遍了，我已经很开心了。”就不用再逗我了，要不咱俩打个赌吧？如果是安总中奖怎么办？我随意的看着卡林，反问他说：“你说怎么办？”卡林想了下，认真的说：“我现在也想不好赌什么，就这么办吧。如果安总中奖，你答应我一个要求；如果不是安总中奖，我答应你的要求，这样公平吧？”我点了点头，轻声说：“很公平，就这么定了。”台上的主持人继续鼓动着大家的情绪，说了一通废话之后，他最后说道：“现在就请池东方先生为我们抽取今晚最后一位获得大奖的朋友。”池东方走到抽奖的位置，号码球开始不停的滚动着，所有人都屏住呼吸，仔细的盯着号码球，他们似乎在寻找着自己的号码，都希望这回中奖的人就是自己。我和众人一样，认真的看着台上。安然忽然看着我说：“卓越，陪我出去走走吧。”我不知道安然为什么会忽然提出这个要求，我回头看着他，小声的说：“马上结束了，再看看吧。”安然苦笑的看了我一眼。他歪头说：“你确定要看下去？”我笑着点了点头。台上的池东方看着玻璃缸，他忽然说道：“停。”安然看了一眼台上，再次问我说：“假如一会儿有你不想看到的情景呢？”我一愣，看着安然，但我好像明白了他的意思。我笑了下，摇头说道：“放心，不会的。”随着池东方的声音，主持人立刻摁下遥控器，而池东方把头扭到一边，也不看玻璃缸，他的手在玻璃缸里来回摸着，拿起一个又放下，放下了又拿起，把所有观众的兴致都勾到了极致。忽然。池东方拿出了一个号码球，可惜他握得很紧，我们都看不到，好吗？他慢慢的把号码球拿了出来，放到面前一看，接着冲着台下举着，同时大声宣布：“今天最后中得大奖的是68号，恭喜这位朋友！”人群中立刻出来一阵失望的叹息声。众人虽然失望，但还是四处看着，都想知道谁这么幸运能得到这最后的大奖。可看来看去，也没见有人上台。众人都有些疑惑，有的人似乎还不甘心，低头看着自己手腕上的号码牌，想再确认一下自己是不是看错了。池东方在台上继续说着。麻烦这种中奖的朋友快一些！难道今天的奖品不合乎你的口味？你打算放弃这个奖吗？谁都知道，池东方在开玩笑。人群中又是一阵议论纷纷的声音。卡林看着安总，低声问说：“安总，你应该是68号吧？”安然无奈的笑了下，他看了我一眼，而我看着卡林，说道：“说不定是你呢。”卡林撇嘴一笑，他举起手腕，低头看了下号码牌，同时说道：“我是30。卡林忽然停住了，后面的话他并没说出来，但他的眼睛却瞪得老大，一副不敢相信的样子。接着他捂了下嘴，缓了一下，才猛地举起了手。我是68号。说着，卡林分开人群，快步的朝台上走去。而台上的池东方表情从开始的疑惑到惊讶，到最后又是愤怒了。他这种表情今天是第三次出现，但这么多人在场，他又不可能表现出来。他强挤着笑，做出一副绅士的样子，在台上恭候着卡林。安然低头看了下自己的手牌，接着他把目光投向台上。他面带微笑，但笑得却满含深意。台上的主持人开始采访卡林，问他此时的感受。卡林也是见过大世面的，他巧舌如簧，一一回答着。安然忽然回头看了我一眼，他话里有话地说：“卓越，你对卡林不错呀、啊，这么大的奖都能送给他。”我笑了，看着安然，轻声地说道：“大家你不想要，我也不想要，不如送给卡林，他毕竟是我们奥兰的人，这也算是肥水不流外人田嘛。”安然笑了下，他想了想，忽然又说：“我现在想的不是所谓的大奖，我最想知道的是卡林会怎么感谢你呢？他那么爱财，你又送了他这么一份大礼，他不会以身相许吧？”安然的话很明显的表面他在吃醋，可他越是吃醋，我越开心，至少能证明他已经开始在意我了。其实。今天和
，是池东方故意布的局。唯一出乎我意料的是，我没想到安然也猜到了这一点。所以，刚才准备抽奖时，他忽然提出要和我出去透透气，这是我没有想到的。我和安然进门后，安然就把号码牌放到了我这里，他并没戴在手腕上。我那个时候就想，如果一会儿抽奖时，我拿着安然的号码牌上去，我猜那个时候池东方一定会彻底疯掉。可当我看到卡琳时，我忽然改了主意，我决定让卡琳得到这份大奖。所以，我看了卡琳的号码牌，并且把两人的号码牌换了下。卡琳根本没在意。其实没抽奖前，谁也不会注意晶片上的那两个小小的数字。我并不是不爱财，但君子爱财，取之以道。如果我真的拿了池东方的大奖，恐怕安然也会瞧不起我的。还不如把大奖送给卡琳，同时捉弄一下池东方。台上的卡琳依旧是一脸红光，这意外的大奖让他兴奋的有些无所适从，但他也不傻，他在台上朝我的方向看了一眼，目光深邃，满含深意。卡琳的目光自然也逃不过安然的眼睛。安然忽然小声说道：“卓越，闹剧结束了，我们也该走了吧？不等一会儿，和池东方打个招呼吗？”安然摇头，还是算了吧。我笑下，默默的跟在安然的身后，我俩悄悄的退场。走到门口时，我特意回了下头，就见台上的池东方。正用一种阴毒的目光看着门口，而我冲他点了点头，微微笑了下，转身走了。我无权无势，开不起豪车，住不起豪宅，但我一样可以让他的心愿不能得逞。夜晚的江边，风有些大，一出门，我立刻把西服脱掉，披在安然的身上，安然也没拒绝。他披着西装，我俩默默的走着。快到停车场的时候，我忽然说：“安然，要不我们在附近转转吧？”安然看了我一眼，他默默的点了点头。我俩沿着江畔开始慢慢的走着，岸边的路灯早已经亮了起来，发散着昏黄的光芒，把我们两人的影子拉得老长。我们两人就这么安静的走着，但我的心里却砰砰狂跳。我有些激动，又有些担心。如果我告诉安然我喜欢他，他要是拒绝我该怎么办？以后只做朋友，还是若无其事的继续追求他？我矛盾着，也挣扎着。走了一会儿，安然忽然停住，他扶着栏杆，看着缓缓流动的江水。江风吹过，他额前的碎发就随风飘动，那是一种飘逸的美。我站在安然的身边，想点一支烟，可觉得此时抽烟显得不太庄重。我的内心在交战着，一种声音告诉我：等等吧。以后选个别的场合再说。而另一种声音告诉我，马上表白吧，不是所有的机会都这么适合。我喘了一口粗气，终于开口了：“安然。”嗯。安然回头看着我，他拂动下额前的头发，一脸温柔的微笑着。我嗫嚅了半天，终于是鼓起了勇气。我盯着安然，开口说道：“安然，我喜欢你。”安然一愣，趁着他发愣的时间，我急忙把心里话一股脑的说了出来：“安然，我喜欢你不是一天两天了，我希望你能做我的女朋友。我虽然无权无势又没钱。”但我有一颗真诚并且上进的心，我做饭好吃，会收拾家务，我还可以陪你去任何你想去的地方。你去做你喜欢的设计师，我就负责打理家庭，我一定不会让你有后顾之忧。你说难，我不往北走；你说对，我绝不说错。我能做到的就是听你的，信你的，爱你的，把你的家人当成我的家人，把你的幸福当成我的快乐，把你的烦恼当成我的忧愁。总之，只要你做我女朋友，我愿意为你做一切。我就像快进了的点读机一样，语速越来越快。其实我都不知道自己在说什么了，但我知道。我说的都是真心的，我只想告诉安然，我喜欢他，我想让他做我的女朋友。一说完，我整个人也都松弛下来了。至于他答不答应，我也只能听天由命了。安然看着我，他忽然笑了，笑得很可爱。他也不说话，就一直盯着我看，好半天，他才问我说：“卓越，你还记得吗？我曾经说你是个懦夫。”安然的态度让我心里稍稍心安。我恢复了正常，点头说道：“记得，说过三次。”安然又笑了，他歪头看着我，继续说着：“其实之所以说你是懦夫，不是因为别的，是你喜欢一个人，你都不敢开口。”我尴尬的笑下，安然早就感觉到我喜欢他了，而我还像个傻瓜一样，觉得自己伪装的挺好。不过你今天还是开口了，我还是很欣慰的。安然像是变了一个人一样，他缓缓的说着，而我依旧是沉默不语。安然的目光让我浑身不在自，我竟不敢和他对视。我躲躲闪闪的样子，又把安然逗笑了。他轻声的说：“卓越，看着我。”我抬头看着安然，他的目光柔情似水，似乎对我之前的话并没有什么反感。谢谢你喜欢我，真的。安然说着又笑了。他笑得很真诚，也很迷人。但卓越，你知道吗？我是一个贪心的女人。说到这里，安然忽然停顿了下，我没明白他的意思，傻傻的看着他。卓越，你真的忘记陈兰了吗？安然的话让我心里微微泛起了一丝苦水。我苦笑了下，看着安然，微微叹息一声，实话实说，我没忘了他。这一辈子我也不可能忘，但我已经放下了我们从前的一切。我记得我曾和你说过，对于陈兰，我早已把她当成亲人了。安然笑了，他慢慢的摇了摇头。卓越。我相信你此时的真诚，但其实你并不了解你自己。你以为你真的把陈兰只当成亲人了吗？你没有，这是一个我根本不想解释，也没法解释的话题。我没说话，选择了沉默。安然继续说着：“我说我贪心，是我不希望我的男友会去惦记别的女人，我希望他的心里只有我，而不是和别的女人分享他的感情。”我郑重的点了点头。安然说的不过分，所有的女人都不希望和别人分享自己的男人。安然轻轻拂了拂额前的头发，他再次说道：“卓越，其实我还是个虚荣的女人。”安然的话让我一愣，他的确是一身奢侈品，但和他接触这么久，我还真没看出他有多虚荣。安然似乎看透了我的所想，
。我可以不要奢侈品，不要豪车，不要豪宅，但我依旧虚荣。我想要所有的人都知道，我有一份完美的爱情，有一个爱我的男人。我笑了，这种虚荣，我认为我完全可以满足他。但我没说话，听安然继续说。所以，卓越，你要对我公平一些。你追求陈兰时，你可以冒着被处分的危险，在全系的师生面前表白，而你追求我，却是这么默默无闻的。我知道你对陈兰好，你们在一起的这几年。你生活的重心全都是他，当然这并不是你告诉我的，而是我从其他地方得知的。我依旧是苦笑着，安然啊，安然，我怎么也没想到，这个丫头居然会和陈兰比较，这根本就是不成对比的事情。安然看着我，他依旧是微笑着说，所以卓越，对不起，我不能答应你。我的心一下凉了，我茫然的看着安然，心里压抑的有些透不过气来，我的样子似乎有些可笑。安然又笑了，他看着，继续说着，我不答应你，但我却要你对我好，从现在开始，你要追求我，你要让我享受到你的追求和你对爱的表达。你还要给我带来快乐。当有一天，我感觉你对我比对从前的陈兰还要好时，我想我不但会做你的女友，我也会愿意做你的妻子。我呆呆地看着安然，地狱天堂，一线之隔。安然说他是一个贪心的人，其实我才是。我看着安然，微笑地问他说：“安然，你可能不知道，其实每天叫我起床的不是闹钟，而是你。因为一到公司就能看到你，这已经成了我上班的最大动力。”安然羞怯一笑，但接着他就落落大方地看着我，缓缓说道：“卓越，我是一个胆小的人。以前我就曾和你说过，我父母的感情破裂。”就是因为我父亲的出轨，我不是不相信爱情，我只是害怕，我怕我有一天也会像妈妈那样抑郁成疾，孤独终老。安然说着，他的脸上浮现出担忧的神色。我叹了口气，看着安然说：“安然，相信我，如果有一天你真的做了我的女朋友，我的情感世界将再也容不下别人的。”安然笑了，他微微点头：“好，那你就做给我看吧。”安然虽然没同意做我的女朋友，但他给我的答案依旧是让我心花怒放。他给了我机会，让我去追求他，让我对他好。至于能不能把握，完全看我自己了。夜色渐晚。远处的游船上，星星点点的灯光照映在江面上，和江水遥相呼应，甚是美丽。这样的夜晚，能和自己喜欢的女孩一起在这里欣赏夜色，用浪漫迷醉着时间。但江风更大了，安然打了个寒战，他一脸柔情地对我说：“卓越，有些凉，我们回去吧。”我点头，和安然并肩走在这江边的夜色中。我俩走得很慢，谁也不说话，似乎都在享受着此时平和的静谧。不知什么时候，我俩越靠越近，我不知哪里来的勇气，伸手悄悄地握住了安然的指尖。安然似乎也没反对，他任由我握着。但却并没握住我的手。走了一会儿，马上到了停车场。安然忽然把手抽了出去，他回头看了我一眼，嘴角上挑，似笑非笑地说：“卓越，你觉得你握一个女孩的手，她还不是你女朋友，这么做是不是有些唐突呢？”安然并没有丝毫责怪的意思，他的态度反倒让我的底气更足。我看着他，微笑着说：“现在不是，但早晚会是的。”安然一撇嘴，冲我做了一个自大的表情，接着转身上车。这注定是一个让人激动的夜晚，同样也是让人难以入眠的夜晚。躺在床上，我翻来覆去，于是给安然发了一条短信：“睡了吗？睡了，正做梦呢。”看着安然的回复，我对着手机屏幕傻笑着。我问了一个白痴的问题：“他要睡了，怎么给我回信息？”我没事，你睡吧，晚安，做个好梦。安然也同样回复了晚安，虽然只是这两个字，但我还是盯着手机看了好半天，好像安然就在我眼前，祝我晚安一样。最后什么时候睡着的，我都不知道了。但我知道，我一直握着手机，如同握着安然纤细的手一样。星期一到公司，刚到销售部，陆雪就给我打来了电话，她告诉我，安然让我去她办公室一趟。一听安然叫我，我嘴角不自觉的上扬，脚步也快了许多。一到门口就被陆雪叫住了。陆雪的办公室就在安然的对面，这也方便他为安然服务。陆雪先是指了指安然的办公室，小声说：“你先等下，安总在打电话，完事他会叫我的。”我点了点头，忽然想起那天去陆雪家，我一人先走了，我就小声的问陆雪说：“陆雪，那天你和林佑去哪儿了？”陆雪嘴角一歪，眼珠向上翻了下，撇嘴说：“还能去哪儿？一起吃了顿饭。”我笑下，逗他说：“这回喝醉没有？”一提喝酒，陆雪就知道。我是在拿上次的事情取笑他，他小腿一抬，轻轻的在我腿上踢了下，白了我一眼，调皮的说：“和你个大头鬼，你最讨厌了，又一个人跑了，把我俩扔下，以后再这样，我再也不理你了。”我呵呵笑着，陆雪这丫头的确可爱，我倒是真想让林佑追求她，可惜林佑好像对陆雪并不上心。我又随意的问他说：“你俩谁请吃的饭？”陆雪脖子一歪，瞪着眼睛说：“当然是他了，我的钱都给您花了。”哪还有钱请吃饭？其实我都能想到，林佑根本就不是小气的人。他除了嘴有点贱之外，别的一切都挺好。安然那边还没叫我，我就和陆雪闲聊着。我问陆雪说：“陆雪，年华到家了吧？”陆雪无奈的摇了摇头，不知道。给他发信息，他没回，估计是恨死我了。我嘿嘿笑着。一段两年的网恋，以一种哭笑不得的方式结束，想想都挺逗。我又问陆雪：“陆雪，其实你可以考虑考虑林佑的，他人不错，幽默帅气。别看他嘴硬，实际他心软着呢。”我话一出口，陆雪把头摇的如同拨浪鼓一样。他连连说道：“算了吧，我要是和他在一起，不是他把我骂死，就是我把他掐死，要么就是同归于尽，我还想多活几年呢。”陆雪的话逗得我哈哈大笑。这两个活宝要是真在一起，那一定得相当热闹。我俩正说
他已经来了，在我办公室等您呢。我现在让他过去。”嗯，下呼叫器，陆雪冲我努努嘴，故意逗我说：“是不是心早就飞过去了？还不快点去，等我送你啊！”我呵呵笑下。这丫头现在和我是越来越不顾忌了，她居然开始取笑我了。我冲陆雪摆了摆手，直接去了安然的办公室，敲门进去。办公室里的馨香就让我心神一荡，这味道和安然身上的味道一样，每次闻着都会让我心情舒畅。我走到办公桌前，微笑的看着安然，问他说：“安然，你叫我。”虽然和安然的关系又向前迈了一大步，但在办公室，我还是尽量的和他保持距离，免得惹来不必要的风言风语。安然刚要开口，但他马上把头扭了过去，接连打了两个喷嚏，我吓了一跳。急忙问他说：“安然，你怎么了？是不是感冒了？”安然回过头来，他白了我一眼，略带娇嗔的说道：“你说呢？晚上江边风那么大，你可倒好，偏偏把我带到江边，你这哪是追求我？你这就是故意害我。”说着，安然又打了喷嚏。虽然安然在和我开玩笑，但我却有些不好意思。看来安然是被江风吹到有些伤风了。都怪我，昨天他穿的本来就少，可我光顾着和他表白，以为把戏服给他披着，就觉得没事了。安然见我没说话，他马上又说道：“和你开玩笑呢，已经好多了。我叫你来是要告诉你。”我今天晚上飞北京，可能要等几天才能回来。我一愣，问他说：“去北京出差？”安然点头，嗯，上次我不是和你说过吗？现在有一个大合同，能不能签下来就看这回了。这单要是成了，奥兰完全可以重振旗鼓。一谈到工作，安然又恢复了往日的模样，干练中带着几分自信。我点了点头，又问他：“你一个人去吗？”其实我心里挺想和他一起去的。我本来就是销售，如果一起去，既能和他朝夕相处，增进感情，还能一起工作，这就是两全其美的事情。但安然的回答却让我有些失望。他摇了摇头，不是。我带了销售部的两个同事，还有策划部的汪涛。安然说着，忽然停顿了下，他好像看透了我的心思，微微一笑，和我解释说：“本来想让你一起去的，但考虑你最近的工作量挺大，就让你在家休息休息。不过别偷懒哦，争取我回来时，你再多签下几个单子。”安然说完，自己先笑了，我却有些失望，但又不能表现出来，只好苦笑着说：“什么时候走？我去机场送你。”安然摇头，还是算了吧，公司派车去，你就不用来回麻烦了。我有些无奈，但还是点了点头。安然看着我，又说道：“还有件事。”我要和你说一下，今天财务部会把薪资那单的提成发放，一会儿他们应该会通知你。这件事之前，卡琳就已经和我说了，一共25万，我们两人五五分，我能拿12万五，想想就有些激动。上班这么久，我还第一次拿这么多的提成。我笑着说道：“这回我终于可以还债了，等你回来，请你喝老友最好的红酒。”上次的事情，我一直有些不好意思，这回钱发下来，我肯定要好好请他一次。安然却微微摇了摇头，他目光闪烁，好像有些犹豫。过了一会儿，他才小声地问我说：“卓越，我发现你对卡琳真不错，又是提成，又是大奖的。”你想过没有，他会怎么报答你呢？安然的话语中带着小小的醋意，这已经不是第一次了，但我却特别享受这种感觉，至少可以证明他是在乎我的。我笑了下，微微摇了摇头，我不想在安然马上要出差的时候和他聊别的女人。自从入职奥兰后，这应该算是我第一次和安然分开。虽然在半月山的别墅，我工作了一个月，中间也只见过安然一次，但情况不同，那时我们毕竟在一个城市，如果想见面，随时都可以。而现在他去了北京，虽然只是说去几天而已，但我却有一种一日不见如隔三秋的感觉。在安然去北京的当天下午，我去财务签字， 1 2万五的提成已经到账，我心里一阵兴奋，终于可以告别借钱度日的时代了。我正琢磨晚上怎么改善下伙食，艾佳给我来了电话，电话一通，就听艾佳用她特有的温柔口吻说：“卓越，晚上有事吗？”艾佳很少给我打电话，我不知道她有什么事，马上反问说：“我没事，怎么了？”艾佳，艾佳依旧是温柔的说：“那晚上到我家来吧，我们几个好久没在一起聚聚了，最近战强的工作也不顺心，正好你们帮我劝劝他，我也有点事情想和你说。”我笑了下，聚会是次要的。劝邹占强才是主要的，这就是艾佳，一个无时无刻不为邹占强考虑的女人。我答应艾佳，问她用不用带点什么过去。艾佳连说不用，她已经在超市都采购好，让我直接去就可以了。放下电话，我忽然想到，艾佳叫聚会，陈兰肯定会去的。虽然我现在面对陈兰时比从前从容多了，但还是会觉得尴尬。尤其是那天她见到我和安然在一起时，她的目光很复杂。一想到陈兰，我心里顿时一阵空落。或许安然说的对，其实我现在根本没完全放下她，不然。我怎么会有这种感觉呢？难道只是不甘？我想了下，今晚林佑肯定也会去的，我不如把陆雪也叫上，有这两个活宝在，最起码可以活跃气氛，不至于那么尴尬。想到这里，我给陆雪发了微信，我也没告诉她去哪儿，只说晚上带她吃饭去。这丫头倒是也没多问，愉快的答应了。下班后，我和陆雪打车去了邹占强家的小区，到了楼下，我先去超市买了些水果。陆雪这才知道，我们并不是去餐厅，而是去我朋友家。陆雪有些不好意思，她一脸的难为情，看着我说：“卓越，你们朋友聚会。”我也不认识，这么去了不好吧？其实陆雪和邹占强也见过的，当时邹占强在奥兰开提案会，陆雪也在，但我还是故意逗他说：“怎么不认识呢？你最起码认识林佑啊。”他也去。陆雪一脸惊讶地问我，我微笑地点了点头。陆雪立刻皱着秀眉，她不满地瞪着我，有些任性地说：“他来你怎么不告诉我一声呢？早知道他在，我才不和你来呢。”我笑了，我就怕早说他不来，果然被我猜到了。我拎着水果，对着一脸不情愿的陆
。陆雪眼珠一翻，冷哼一声，冲我解释说：“我不是怕他，我是讨厌他。”我又笑了，这两个家伙，哪句是真，哪句是假，我一时间还真说不明白。上楼敲门，开门的竟是林佑。他一见我身后的陆雪，立刻瞪着眼睛，惊讶地说：“陆雪，你怎么来了？你不至于吧？追我都追到这里了，那天咱们不是说好了吗？吃完那顿饭之后，咱们老死不相往来，你怎么说话不算话呢？”林佑喋喋不休地说着，而陆雪上前一步，用力地推开林佑，同时狠狠地瞪了林佑一眼，滚开！是卓越叫我来的，和你有什么关系？你要不想见我，你可以走啊！林佑不服，他跟在陆雪身后，刚要再说，我怕他这张贱嘴把陆雪惹急，他万一真走了，就急忙打岔说：“林佑，你怎么来这么早？他们都来了吗？”我话一出口，林佑马上回头看着我说：“他们，他们是谁？除了你我，哪还有别人了？哦，对了，还有陈兰。不过遗憾的通知你，陈兰刚来过电话，单位加班来不了了。”林佑的话。让我忽然有些轻松，可接着竟有些遗憾。我现在对陈兰的感觉很特殊，有时候怕见面，可时间一长，我又想知道她现在过得怎么样。正是这种患得患失的矛盾心理，让我更加不知道该怎么面对陈兰。艾佳扎着围裙从厨房走了出来，她挽着头发，白皙的额头渗着一层香汗。我忙介绍她和陆雪认识，两人打过招呼，艾佳告诉我，战强还没下班，不过应该快了。她说着，又忙着给我们让座、倒茶、拿水果。林佑在一旁大大咧咧地说：“艾佳。”你就忙你的厨房吧，这里有我就行了。陆雪一撇嘴，小声的嘟囔着：“切，说的好像你是男主人似的，脸皮真厚。”陆雪本是一句针对林佑的话，可艾佳竟有些尴尬，她忙打了招呼，转身进了厨房。林佑和陆雪依旧斗着嘴。我起身看着邹占强的家，他这房子也是租的，但比我的大不少。两室一厅，装修的也更高档。对面墙上挂着两人的照片，照片都是镶嵌在红木相框里面。看着这些照片，我心里不禁感慨着：记得当初和陈兰到邹占强家时，陈兰就说。他也想用一面墙来挂照片，可时间流逝，陈兰离开了我，连同那些照片也都消失不见，留下的只是一段有快乐又有痛苦的回忆。外面响起一阵清脆的开门声，门一开，就见邹占强开门进来了。他和之前似乎没什么变化，依旧是西装革履，衬衫领带，发型更是一丝不乱。一进门，邹占强见我们三个坐在沙发上，他先是一愣，接着马上问说：“卓越，你们怎么跑来了？”林佑翘着二郎腿，端着茶杯，他吹着上面浮动的茶叶，喝了一小口。故意调侃邹占强，怎么不欢迎我们啊？告诉你，可不是你请我们来的，是艾家请我们来的。你要是嫌我们烦，你现在可以走啊。林佑模仿着陆雪之前的口气，他也是一点不拿自己当外人，居然要赶走邹占强。邹占强哈哈一笑，他反击林佑：“林佑，你是不是早就想把我赶走了？”我和陆雪也都跟着傻笑。艾家听到声音也出来了，他一脸温柔的看着邹占强，把他的手包和西服接了过来，放到一旁，一边对邹占强说：“占强，大家好久没在一起了，正好你现在也不忙，我就把大家叫了过来，我们一起聚聚。”我这才明白，原来艾佳找我们，他并没提前和邹占强打招呼。邹占强一边解着领带，一边笑着说：“是啊，现在是不忙了，想忙也没人找啊。我这没上班几年，就提前过上了半退休的生活。不过好，现在有时间陪你了。”邹占强嘴上虽然这么说，但大家都能听出他是在抱怨。这次的降职对邹占强打击不小，艾佳也不说话，默默地帮邹占强解开领带，连同西装一起放好。一时间，我竟也不知道找个什么话题和邹占强聊聊。以前在一起。总是有着说不完的话，可现在不知为什么，可能是大家各忙各的，坐到一起反倒没了太多的话。饭菜备好，陆雪帮着艾佳忙碌着，我们三个坐在餐桌旁。邹占强拿出一瓶茅台，看着我和林佑说：“咱们兄弟三个好久没在一起了，今天就喝这个，怎么样？”林佑倒是无所谓，他把杯子直接递了过去，但我马上摇头说：“算了，我还是来啤酒吧。要是家里没有，我就下去超市买。”自从上次在安然家里喝醉后，我对白酒就产生了抵触情绪，但邹占强却是不依不饶，愣是给我倒上了一杯。为了不扫大家的心，我硬着头皮接了过来。艾佳给陆雪和自己分别倒了红酒，都准备好后，艾佳端着酒杯，她轻轻拂动额前的碎发，看着众人，一脸柔情，微笑地说：“其实今天也没什么事，就是大家好久没在一起了，所以把大家叫来聚聚，也不知道为什么，这几天晚上总是能梦到我们上学时候，那时候真好，整天无忧无虑的。可毕业后，大家好像都忙上了，虽然还在同一个城市，但一年也难得见上几次。有时候我就想，咱们要是永远不毕业，那该多好呢。”艾佳的声音很温柔，但她的话却有些伤感。听得我心里也有些感触，林佑马上接话说：“我不忙，你们随时可以叫我。”脸皮真厚。陆雪嘟囔一句，大家都笑了，共同碰杯，喝了一口。艾佳手艺不错，我们吃的都挺开心。吃了一会儿，邹占强忽然说道：“不对啊，艾佳，你没给陈兰打电话吗？我才发现她怎么没来。”艾佳看了我一眼，接着对邹占强说：“电话打了。”兰兰开始说来，后来又来电话说公司有事，她要加班，让咱们先吃，她改天请大家。邹占强，哦，的一声。他也没太当回事，几口酒下肚，大家的话也渐渐多了起来。我一直想问问邹占强，他公司的事情，今天机会正好，就开口问他说：“占强，你现在公司怎么样？到底被哪收购了？”邹占强端着酒杯，他冲我比划一下，说道：“卓越，咱们兄
。邹占强酒杯一放，看着我说：“卓越，说说你和你们那个安总怎么回事吧。”一提安然，陆雪马上来了兴致，他瞪着大眼睛盯着我，想听听我怎么说。我有些尴尬，忙低头吃了口菜，故意含糊不清地说：“什么怎么回事？就是同事而已。”邹占强冷笑一下，他一脸怀疑地看着我问：“同事，你少和我开玩笑吧？那天我喝多了，那么晚安总不陪你去看我？你告诉我，他是你同事，骗鬼呢吧？”邹占强不依不饶。其实我也想告诉他们，我正在追求安然，可不知道为什么，我没说。我强词夺理的反驳邹占强说：“带他看你去怎么了？你和陆雪也不熟，我这不也带他来了吗？这不都是一样，都是同事吗？”我特意把陆雪抬出来当我的挡箭牌。陆雪一见我提他，他马上冲邹占强笑了下。林佑插话说：“占强，这还用问吗？我一句话就和你说的明明白白。很明显，卓越看上人家了，但人家安总没看上他。”林佑说完，他自己先哈哈大笑。我也不知道这有什么好笑的，可能是打击我，能让这孙子找到快感。其实我倒是喜欢林佑这样，我们之间的感情就是在这种互相打击、互相挖苦中愈发坚韧。一直在旁边默默听着的艾佳忽然抬起了头，她看着我，她用她特有的温柔声音说：“卓越，你真的和安总没什么吗？”艾佳并不是八卦的人，我们平时在一起聊天的时候，她一般都是默默的听着，很少插话。我没想到今天她也会问我，我心里犹豫，但还是点了点头。见我点头，艾佳又追问：“卓越，那你还爱陈兰吗？”我一愣，没想到艾佳会问的这么直白，这是一个伪命题，爱又能怎样？不爱又能怎样？他已经离开我，投入了别人的怀抱。我的爱与不爱，已经一点也不重要了。我苦笑了下，回答艾佳说：“佳佳，咱们能不提他了吗？过去的事就过去了。我说的是实话。我现在最想的不是陈兰，而是安然。我要追求他，要重新开始一段感情。我不能总活在陈兰的阴影中。”我本想把话题岔开，但艾佳却放下筷子，她看着我，认真的说：“既然这样，那我就和你说一件事吧。其实我前几天就想和你说了。”艾佳的话勾起了大家的好奇心，我们几人都看着他。艾佳缓缓说道：“兰兰一直没和周天成在一起，他是骗你的。”普普通通的一句话，却好像有着巨大的魔力一般。时间似乎在话语中变得凝固。我傻傻的看着艾佳，而胸口似乎被一块巨石压迫着，让我喘不过气来。我端着酒杯的手也停在了半空，我目光呆滞，脑子里一片空白。不可能，这是我的第一个念头。几个月前，周天成的老婆大闹奥兰的会议室，当时指着陈兰的鼻子骂他是狐狸精，破坏别人家庭。陈兰也曾亲口告诉我，周天成在那之后离婚了。他们怎么可能没在一起呢？我不信，艾佳在骗我。林佑最先打破沉默，他马上问说：“艾佳，你可别乱说啊！这小子刚从陈兰的阴影里走出来没多久，他现在受不了刺激，你可别骗他。”邹占强也好奇地问：“佳佳，我怎么从来没听你说过呢？是陈兰告诉你的。”我们几人的目光再次集中在了艾佳的身上，就连最贪吃的陆雪也放下了筷子，好奇地看着艾佳。艾佳喝了口红酒，她微微摇摇头：“不是兰兰说的，是我看到的。”我心里又是一阵压抑。邹占强马上追问：“佳佳，你快说吧，都急死我们了。”其实我也想知道。但我不好意思催促艾佳。见邹占强追问，艾佳开始缓缓的把当天的情形讲了出来。原来上周末，艾佳和陈兰约好一起逛街，在商场，陈兰接到一个电话，是周天成打来的。周天成问陈兰在哪，陈兰告诉他自己在和朋友逛街。周天成又追问在哪个位置，陈兰说了商场名。等两人从商场出去时，陈兰和艾佳都被眼前的一切惊呆了。他们两个没想到周天成在门口等着陈兰，更没想到的是。商场的门口的小广场上，竟被各种鲜花包围出一个偌大的心形，而旁边的巨大的电子屏幕上正播放着陈兰的照片，有生活照、工作照，也有两人的合照，但都并不亲密。周天成手捧一把金色的玫瑰，他走到陈兰面前，问陈兰能不能答应做他的女朋友。而周围早就围了一群看热闹的人，大家边鼓掌边起哄，让陈兰答应周天成。陈兰哭了，但过了一会儿，他止住眼泪，还是和周天成说了对不起，他不能答应周天成。在周天成的失望中，陈兰和艾佳离开了小广场。艾佳一说完，我们所有人都呆住了。这次，众人的目光集中在我身上，而我脑子里依旧是一片空白，拿着烟的手都在轻轻的抖动着。艾佳的话让我想起上次在陈兰家，我看到桌上相框里我们两人的合影，这到底是怎么回事？我忽然间特别的想见到陈兰，我想亲自问她：出轨、怀孕，这一切都是她在骗我吗？她为什么要这样做？我大口的抽着烟，似乎只要烟草的刺激才能让我更加清醒一些。林佑坐在我旁边，他一脸疑惑的看着我，忽然，他问我说：“卓越。”你说那么短的时间，周天成那孙子在哪儿搞的那么多花，还弄上了电子大屏的？这孙子有点道行啊！滚蛋！邹占强骂了林佑一句，林佑关注点果然不一样。我们都在想着陈兰为什么会和我们说谎，可林佑却琢磨周天成在哪儿搞来的花。其实我知道林佑是故意想逗我的，他知道我和陈兰分手后那段伤痛欲绝的日子我是怎么过来的，他不希望我再次痛苦，所以才故意逗我开心。邹占强骂完林佑，就立刻问艾佳：“佳佳，那你没问陈兰，这到底是怎么回事吗？”艾佳苦笑了下。他慢悠悠地说：“我当然问了，可兰兰什么也不说。你们也了解兰兰，她要是不想说的事，没人能问出来的。”艾佳说完，又看了我一眼。艾佳说的是实话，陈兰就是这样。即使我俩最甜蜜的那段时光
。其实我开始时就不相信兰兰出轨怀孕，我现在更加相信了我当时的判断。不管兰兰为什么会这么和你说，她一定是有她的难处。我希望你也别问她，重新追求她，你们一切都从头开始，好吗？我又拿起一支烟，点燃后用力的抽了一大口，看着慢慢升腾起的青烟，我感觉自己和这烟一样，都在半空中旋着。艾佳见我不说话，她又继续说，在大学时你们两个多好啊，那个时候大家都特别羡慕你们。卓越，你也知道，兰兰是爱你的。人这一生能找到一个自己真爱的人，你知道多难吗？千万别错过这次机会，好吗？我依旧沉默，我脑子只有这两个问题：难道当初真的是陈兰在骗我吗？可他为什么要骗我？我怎么也想不明白，五年的感情，他忽然放手了。即使他是编造的谎言，为什么要编造一个最让我感觉到屈辱的谎言呢？他们几个都看着我，谁也不说话。忽然，林佑轻轻地拍了下桌子，他大声说：“我不同意，凭什么重新追求他？就算陈兰没出轨。”他做的也不对，他最起码就没尊重卓越。两个人在一起就要互相坦诚，这半年多都给卓越折磨成什么样了？现在回去追他，万一哪天他再来个别的理由，那可真是一脚把卓越踹下地狱了。林佑的话让我忽然有一种想哭的冲动。这半年多时间，大都是林佑陪我度过来的。我们两人天天醉生梦死。其实我也不想过那样的生活，只是我如果不喝酒，我根本就睡不着觉。直到我入职奥兰，认识安然，这一切才慢慢的好了起来。林佑一说完，邹占强就皱着眉头，冲他摆了摆手。你边去跟着添什么乱？林佑不服，他梗着脖子说：“这怎么是添乱？这是做兄弟的最真诚的建议。重新追陈兰，还不如追他们安总呢。反正都不靠谱，那就不如找个更不靠谱的。”林佑这个时候，他也不忘了刺激我，没人理他。林佑有些无奈，他不甘心，再次说道：“既然咱们都是卓越的朋友，并且都是非常关心卓越的人，为了让他有个更好的判断，现在我提议投票，咱们都说出你们支持卓越追谁。我先来，我支持卓越，追求安总。艾佳，到你了。”艾佳笑了下。他看着林佑，依旧是柔声说：“林佑，别闹了，感情的事能是一人一票解决的吗？”所有人都以为林佑在胡闹，但他根本不服。他眼珠一翻，立刻回道：“这可不是闹，这是朋友们给他的建议，你必须说一个。”艾佳无奈的苦笑了下，他轻轻的说出了陈兰的名字。这就是艾佳的性格，他明明知道林佑在胡闹，但还是顺着他的意思。他就是这样，总是怕拒绝会给人带来伤害。但艾佳不知道，这也恰恰是他的致命弱点。艾佳一说完，林佑又盯着陆雪。他逼着陆雪表态，陆雪，该你了。陆雪立刻把头摇晃得像个拨浪鼓一样，他小手一举，轻声说：“我弃权。”林佑马上瞪着他说：“不行，吃饭，你怎么不弃权呢？你看你吃的比谁都多。”陆雪马上夹起一根骨头，就要朝林佑的方向扔。林佑眼珠一立，威胁陆雪说：“别动，动我可就使出大杀器拈花了。”一听“拈花”这两个字，陆雪一下老实了，他为难的看着我，小声的说了一句：“兰姐。”陆雪的答案我并不意外，在半月山的别墅，陆雪就曾和我说过。他觉得陈兰和我更般配，现在只是又重复一遍他自己的观点而已。陆雪一说完，林佑又看着邹占强说：“占强，该你了。现在票数是两比一，你得支持我呀。”邹占强立刻皱眉摇头，他不满地说：“什么乱七八糟的，怎么办？还得听卓越呢。我们说管个屁用！”邹占强话音一落，陆雪立刻接话，他小声地说：“就是，某些人还在那自以为是。”陆雪的声音虽小，但林佑也听得清楚。他刚要反驳。忽然就听门外传来一阵敲门声，众人一愣，艾佳急忙起身，他边去开门边说：“应该是兰兰。”艾佳猜的没错，他刚出去一会儿，外面就传来了陈兰和艾佳说话的声音。我又抽了一大口烟，默默的一句话也不说。邹占强瞪着林佑，小声的说：“林佑，还投不投票呢？要不现在重投？”林佑不屑的瞪了邹占强一眼，他也。他就是再为我好，也不可能当着陈兰的面搞什么投票。艾佳和陈兰一到餐厅，陈兰就微笑着和林佑、陆雪打了招呼。到我时。他只是微微笑了下，又点了点头。我同样笑了下，但不过只是咧了咧嘴。我都能想象得到，我笑得一定特难看。艾佳给陈兰倒了杯酒，而邹占强则问他说：“兰兰，我们还以为你不来了呢，没等你就开饭了，你自己开车来的。”陈兰微笑着摇了摇头：“不是，是天成送我来的。”陈兰的一声“天成”，忽然让我有种心灰意冷的感觉。而他们几个也都面面相觑，林佑更是盯着艾佳，想看看艾佳怎么说。而艾佳苦笑了下，她慢慢的摇了摇头。众人表情各异。好在陈兰低头吃饭，他并没注意众人的反应。餐厅里的气氛变得有些怪异。其实这并不是因为陈兰和我从前的关系，而造成了现在的这种氛围。最主要的原因还是因为之前艾佳说的那些话，而陈兰却又说是周天成送他来的。林佑拿着酒杯对陈兰说：“陈兰，好久没和你喝酒了，来敬你。”陈兰端着高脚杯和林佑轻轻碰了下，两人共同喝了一口。酒杯一放，陈兰就笑着问林佑：“林佑，还没找女朋友呢，你得抓紧了。”陈兰一说完，林佑的嘴角。忽然划过一丝让人难以捉摸的微笑，他回头看了我一眼，笑着说：“也不是我一个人单着，卓越不也没找了吗？”林佑是故意的，他在刺激陈兰。果然，陈兰有些尴尬，他忙喝了一口酒，掩饰了过去，但也没接林佑的话。为了缓和气氛，邹占强立刻接话说：“林佑，我们公司可来了不少漂亮姑娘，哪天我带你瞧瞧。不过你得先告诉我，你到底喜欢什么
，小声嘟囔说：“简直有病。”陆雪话一说完，林佑眼珠立刻瞪了起来，他不满的说着：“哎呦，挑衅是不是？战强，我告诉你，我现在不喜欢卓越了，喜欢这丫头了。”两人又开始针锋相对，陆雪狠狠的瞪了林佑一眼，梗着脖子，涨红着脸说：“林佑，我告诉你，你别和我胡说八道，你要再乱说，小心我把你名字写在孔明灯上，我送你上西天。”陆雪的话逗得大家哈哈大笑，两个人你来我往，互相攻击着，这一闹，反倒把餐厅的气氛缓和了许多，大家开始调侃两人，谁也没再提我和陈兰的事。眼看着这顿饭就要结束，陈兰忽然转头小声的问陆雪说：“陆雪，安总怎么没来？”谁也没想到陈兰会忽然问安然，但大家都清楚。陈兰这么问，完全是给我听的，在他的心里已经认定我和安然有情况了。陆雪顿时尴尬，他苦着脸，接着摇了摇头，我不知道，没人和我说。被陈兰这一问，陆雪的回答都有些语无伦次。他一说完，立刻看了我一眼。陆雪是在向我求助，他根本不知道该怎么回答。但我一直沉默着，一边抽烟，一边玩弄着手中的打火机。这打火机也是安然送我的。饭局在这种不尴不尬的气氛中结束了。三个女人一起收拾完厨房，我们一起下楼。开门时，艾佳和邹占强送我们到门口。艾佳特意看了我一眼。他嘱咐我说：“卓越，你把陈兰送回去。这么晚，他一个人走不行，太不安全了。”说着，艾佳又看了林佑一眼，同样说道：“还有林佑，你把陆雪安全送回去。”艾佳话还没说完，陆雪眼珠瞪得溜圆，连连摇着头：“我可不用他送，就算是被坏人劫了，也比他送我强。”林佑面色平静，嘟囔一句：“三千大千世界，我只爱拈花一笑。”林佑话音一落，陆雪立刻崩溃，她想和林佑急，可又不敢，怕林佑真把拈花的事情当众说出来。说实话，以我对林佑的了解。他绝对能干得出来。到了楼下，凉风一吹，酒也醒了好多。我和陈兰慢慢的走着，我们两个谁也不说话。我摸出一支烟，边走边抽着。到了小区门口，我停下了脚步。陈兰见我不走，他回头奇怪的看了我一眼。我冲陈兰微微笑了下，接着微微叹息，但还是开口问他说：“陈兰，你和他现在过得怎么样？”陈兰似乎没想到我会问这个问题。的确，在我俩分手之后，我从来没和他打听过他的私生活。陈兰同样笑了下，他马上回答说：“挺好的，一切都正常。”陈兰的回答和艾佳说的完全两样。一时间。我竟不知道是否该继续问他了。我哦，没一声，没再多说。陈兰似乎意识到了什么，他看了我一眼，马上问我说：“卓越，是不是佳佳和你说什么了？”陈兰的态度已经让我可以确认，艾佳讲述的事情绝对没有半分掺假，不然陈兰不会这么敏感的。我点了点头，看着陈兰，想听他怎么解释。陈兰苦笑了下，他看着远处的路灯，接着又问我说：“他和你说了那天我俩逛商场的事情了？”我又点了点头。陈兰的态度很犹豫，我不知道他在想什么。看着他犹豫不决的样子，我决定问他。今天如果不问，恐怕以后不会有这么好的机会了。我叹了口气，轻声问他说：“陈兰，你之前一直在骗我，对吗？你没有出轨，更没有怀孕。”没等我话说完，陈兰忽然冷笑了下，他看着我，打断了我的话：“卓越，我陈兰是什么样的人，你是最清楚的。我一直珍惜自己的声誉，你真以为我为了和你分手，就编造个谎言来作践自己吗？我不会的，我之前和你说的一切都是真的。”陈兰的态度很不好，似乎觉得我的怀疑好像伤到他了一样，而他的话。更像是一记重锤，硬生生的砸在我的胸口上，那种压抑让我似乎要窒息。我刚刚愈合的伤口再次被撕开，如同新伤时的疼痛。但我还是忍不住追问他：“那为什么在商场门口，周天成让你做他女朋友，你不同意？你总不会告诉我是佳佳说谎吧？佳佳是那样的人吗？”我想保持理智，但我忍不住，声调还是提的老高。陈兰却笑了，是一种让我心疼的苦笑。他看着我，反问着：“卓越，你真想知道吗？”陈兰的目光一如从前一样清澈。我盯着他。慢慢的点了点头，陈兰看着我，缓缓说着：“事情很简单，我之前和周天成发生不愉快，我们分手了，他后悔，重新追求我。当天我没答应他，就这么简单而已。”我呆呆的看着陈兰，他又补充说：“对了，现在我们和好了，这回你明白了吧？”我看着陈兰，他也同样面无表情的看着我。我想找到他言语中的破绽，可却根本找不到。他的话无懈可击，他的理由也充分的让我不得不信。这样也好，我强忍着心痛，在心里安慰着自己，最起码有人照顾陈兰了，我再也不用为他担心了。陈兰见我不说话。他微笑的喊着我的名字，卓越，别胡思乱想了，我现在很好，真的比你想象的还好要。你现在过得不也不错吗？工作出色，安总对你也很赏识。既然我们过得都不错，又何必纠结于过去？你要知道，无论我们怎么纠结，我们也都回不去了，再也回不去了。陈兰边说边摇着头，两颗清亮的泪珠在他的眼眶里打着转。他微微抬起头，不想让眼泪这么轻易的就流下来。好一会儿，他止住了眼泪，才又看着我，认真的说着：“卓越，其实我真的很感谢你，在我刚刚懂得爱的年纪，你恰好。”就在我的身边，给了我生命中一段最难忘的时光。我知道，我一生都不会忘记那段岁月。可我们总有一天要长大的，我们也会明白，爱情并不是我们的全部。陈兰说着，他忽然问我：“卓越，你知道什么是爱情吗？”我慢慢的摇头，我有我对爱情的定义，但我现在不想回答这个问题。陈兰笑了，笑容中带着一丝苦涩。爱情不是占有，爱情是付出。陈兰感慨着，而我的心却越发的酸楚。我大口的
，未来的日子一定会更好的，你也一定会找到一个比我更好的人。真的，相信我。陈岚的话一说完，他扭身朝马路对面挥了挥手。忽然，马路对面发出两束强光，一辆奥迪车缓缓的朝掉头，朝我们的方向开了过来。这是周天成的车。我忽然笑了，我笑自己太傻。一直纠结着陈岚和周天成到底是什么关系，而周天成却早就在楼下等着陈岚，就像当年我在寝室楼下等他一样。我呆呆地站在原地，看着陈岚上了周天成的车，直到奥迪的车影消失不见，我才回过神来。打车回家，我冲了一个凉水澡，我必须要让自己清醒。陈岚说的对，我不能再沉浸过去的日子里，我要为我的未来考虑了。冲洗完毕，我忽然想起安然应该早就下飞机了，我急忙拿出手机，手机不知道什么时候竟调成了静音状态。打开一看，有两条短信，全都是安然发来的。第一条是已经到酒店了。还挺顺利的。第二条只有两个字，忙吗？看了下时间，竟是一个小时之前发的，而现在已经十一点了。我有些气自己，我止步去想陈岚和周天成的事情，居然忘记给安然发条短信，问他是否顺利达到。我拿着手机犹豫了下，还是给他回了一条：“对不起，刚才手机静音了，一直没听见。今晚哀家请吃饭，我刚回来，你休息了吗？”短信刚发过去几十秒，安然就给我回了信息：“又喝酒了吧？早点休息。”从安然回复的速度可以看出来，他一直在用手机。我不禁暗自幻想。他是不是始终在等我的回信呢？我想了下，同样回了一条：“你也是，早点睡，晚安。”其实我很想和安然聊一会儿，可时间太晚，明天他还有重要工作，我也不能因为想他就打扰他休息。躺在床上，我翻来覆去的睡不着，脑子里还在想着爱家的话。虽然陈兰和我解释了，解释的也很合理，并且我还亲眼见到周天成把他接走，可不知道为什么，我的心却始终空落落的，正胡思乱想。短信的提示音再次响起，还是安然发来的。点开一看，他问我说：“爱家请你们吃饭，陈兰也去了吧？”我看着短信，微微冷了下。和安然在一起，他几乎每次都会提到陈岚。即使我和他表白，他没答应我，但他却仍旧和陈岚做着比较。我实话实说，他很晚才去的，后来被周天成接走了。想了下，我又补充了一句：“如果你愿意，下次我们聚会，我邀请你参加。”我之所以这么说，是想打消安然的疑虑。我和陈岚分手了，他现在已经别人的女朋友了。这次安然回得很慢，好一会儿，他才又发了一条。不过他并没继续我的话题。卓越，我想和你说句话，你别多想，好吗？我马上回到。放心吧，我也不是小气的人，更何况是你说的话，我怎么会生气呢？等了好一会儿，短信才又发过来，上面写着：“其实我始终觉得，早晚有一天，你会和陈兰破镜重圆的。”看着这条短信，我一时间竟有些无语了。我不知道安然为什么会这么说，他这绝对不是吃醋，而是一种真实感受。可这怎么可能呢？覆水难收的道理，安然应该懂得。更何况陈兰已经和周天成和好了。我正斟酌怎么回复安然这条信息，短信又来了，还是安然。上面写着几个字，不用回了，休息吧。我也累了，我傻傻的看着短信，琢磨着安然此时的心情，但我根本猜不透。不过我还是回了一个晚安。安然不在公司，我上班似乎也没了动力。他走的第一天，我竟然迟到了。头一天喝了酒，又睡得太晚，醒来时就已经快九点了。一到公司，一个同事立刻告诉韩武说：“卓越，你怎么才来？”韩副总裁的助理打过两次电话，叫你去呢，你抓紧过去吧。我马上点头答应，心里有些好奇。韩副总裁叫我做什么？韩副总裁叫韩东，他是奥兰的高级副总裁，四十出头，人长得高大帅气，很有韩国大叔的范儿。据说当年是在机关的宣传口任职，级别不低，但由于作风问题出了事，本来倒不至于开除，但他主动辞职，因为他当年在机关就负责宣传部门，在传媒界人脉极广，所以奥兰把他请了过来，任副总裁，主要负责奥兰外界广告渠道的拓展和对接。从我来奥兰后，只是和他打过几次照面而已。连一句完整的话都没说过，他还保持着在机关的工作作风，事不关己，绝不多问。加上他又主要负责的是外界渠道，和内部同事接触不多，所以他在奥兰的存在感并不强。到了门口，我轻轻敲了几下门，直到里面喊了声“进”，我才推门进去。一进办公室，就见韩东正坐在他的位置上看着文件，而坐在他对面的竟然是卡琳。我没想到卡琳也在。从上次酒会见面之后，我就一直没见过卡琳。其实我还真想问问卡琳，那天我和安然走后，池东方有什么表现？见我进来，卡琳冲我微微笑了下。同时挤了下眼睛，他的动作有些暧昧，我也微微点头，冲卡琳笑了下。好在韩东只关注着文件，并没注意卡琳的动作，不然他一定以为我和卡琳有什么特殊的关系。我在办公桌前站了一会儿，韩东也一直不抬头看我，好一会儿，他才放下手里的文件，抬头看了我一眼。其实韩东还真不是故意拿架子，像他在机关出来的人，特别讲究官威，找下属谈话时特意沉默，来制造气氛，给下属压力。韩东习惯了这一套，他到了私企公司，仍然没改他当初的做派。韩东冲我点了下头，算是打过招呼，接着说道：“卓越，你去一下市电视台的广告部，亲自的广告马上要投放，你和电视台再敲定下细节。”这事本来是汪涛负责的，但他和安总出差了，亲自的单子是你跟的，所以就麻烦你去一下吧。韩东还算客气，其实这并不是我分内的工作，但韩东既然说了，我还是马上答应说：“好的，韩总，您要是没别的事，我现在就过去。”韩东点了点头，他也不看我，再次拿起文件，说了几个字。你就辛苦一趟吧。我哑然失笑。韩东虽然在奥兰的存在感不强
。柔声和寒冬说：“韩总，要是没事，我也回去了。”也不等寒冬说话，卡琳继续说着：“挨销售部的烂事最多。昨天刚谈好的一个单子，今天就变卦，我还得去跑跑。”销售部的事和寒冬无关，他问都不问，只是微微点了点头：“好，你去忙吧。”我和卡琳一起出了韩总的办公室，一出门，卡琳就长出了一口气，撇着嘴，一副不满的样子说：“这个韩总还真把公司当机关了，天天板着个脸，连个笑模样都没有。”好像谁欠他钱似的，和他沟通最累。我笑下，也没接卡琳的话，毕竟这是职场，背后议论自己的上司本就属于大忌。当然，卡琳可以不在意，毕竟他是奥兰的红人，销售精英起家。我本想出门打车去市电视台，卡琳也知道的，他就看着我说：“卓越，我正好也要出去，你坐我车吧，我送你过去，路上正好和你聊聊。”我笑着答应，和他一起出了门。卡琳的车是一辆白色的本田 CRV， 一上车，卡琳就把墨镜戴上，潇洒的把车开出了停车场。一上主干路，因为车多，车速就慢了下来。卡琳一边慢慢的开着，一边回头看了我一眼，他笑眯眯的说道：“卓越，说吧，让我怎么感谢你？”我还没等说话，卡琳忽然又说：“先是把亲自的单子分了我一半，之后又送了我一个特等奖。”卓越，难道你不爱钱吗？卡琳不傻，他当然知道他是怎么中的奖，可是他没想到的是，他说这些时，我的心里也在滴着血。我不是傻瓜，我当然爱钱了，但我还是尽量保持平静，装作一副云淡风轻的样子说：“我当然爱钱，不过我懂得一个道理，钱永远不是一个人赚的。”我的假装大方，倒是让卡琳哈哈笑了。但他马上又问，还没说想让我怎么报答你呢。不过我可告诉你，金楼口袋的钱你就别想让我吐出去，除了这个，其余的都可以。你是想春宵一度，还是想让我以身相许？卡琳说完，咯咯笑着，转头看了我一眼。他笑得很大胆，也很放荡。对于他这种半真半假的玩笑，我绝对不敢随便接茬的。毕竟安然已经提了好几次，说我对卡琳不错，肯分他单子，又让他得奖。既然安然说了，就证明他在意。我不想再因为这些和安然惹出什么误会。我想了下，看了一眼卡琳，直接说道：“报答倒是不用，不过你可别忘了。”那天在酒会打赌，你可是输了的。等我想好了要求，我会告诉你的。这回我说的是真心话。卡琳在奥兰的重要性不言而喻。我先把话放在这里，万一有一天需要他时再说，说不定他会帮上我大忙呢。卡琳倒是痛快的点了点头。我又问他说：“对了，卡琳，那天我走后，你和池东方去江中夜游了。这本是在特等奖之外的奖品，是池东方专门为安然设计的。可惜最后的女主角变成了卡琳。”卡琳听我这么问，她歪头一笑，点头说：“当然，我也笑了。”和卡琳开着玩笑说：“我猜一定是一个浪漫又难忘的夜晚吧。”我话一出口，卡琳立刻翻了个白眼，她不满的撇了下嘴，嘟囔着：“狗屁！”就在游艇上陪着池东方喝了一通大酒，他就让人送我回家了。不过池东方可是没少向我打听你的情况。卡琳的话我并不意外，我笑了下，问他说：“他都问我什么了？”卡琳呵呵一笑，他歪着头，随意的回答说：“能问的都问了，可惜我对你根本不了解，我连你上家公司都不知道，又能告诉他什么呢？”我笑了下，我明白卡琳这话的意思，他是在间接的告诉我。他什么也没和池东方说，不过卡琳对我也是真不了解。当然，我也没有什么怕别人知道的。眼看就要快到电视台了，卡琳忽然把车速减慢，他一脸严肃的看着我，同时说道：“卓越，其实你这人挺不错的。”我看了卡琳一眼，被人夸赞当然是件好事。我只是不知道他怎么忽然说起这个。卡琳继续说着，但我还是要劝你一句：池东方和我们不是一路人。我虽然对他不了解，但你应该明白，他一个一掷千金的富二代，现在又是广告界炙手可热的人。你那天把他得罪惨了，你想他能轻易的放过你吗？我笑了下。从决定开始对池东方反击时，我就已经做好了被他报复的准备。兵来将挡，水来土掩，我不能因为怕他报复就放弃追求安然，这不是我的做事风格。卡琳见我好像有些不太在意他的话，他再次提醒说：“卓越，明枪易躲，暗箭难防。咱们混职场的，不说如履薄冰，也得处处留心。总之，你还是小心一些吧。”卡琳说的很真诚，我也认真的点了点头。我知道他说这些都是为了我好。到了电视台门口，和卡琳告别，我独自进门，和门卫说明情况。我坐电梯到了十二楼的广告部，接待我的。是市电视台广告部负责策划发行的一个工作人员，他姓王，叫王洛，二十多岁，瘦瘦高高的，戴着一副眼镜。我们两个寒暄了几句，他对我说道：“卓先生，请你来，是想让你看下这次投放广告的具体内容和广告小片你们要是觉得可以，就麻烦你签个字，按照合同，下周电视台就会正点播出了。”我点了点头，他让我坐在他的旁边，他点开电脑，开始播放一个一分多钟的小片。这小片并不复杂，一共三个镜头，第一个镜头的地点是高中教室，画面上两个青春靓丽，都穿着夏季的校裙。其中一个对另外一个坐在课桌里正在读书的小姑娘说：“你的痘痘怎么不见了呢？”另外一个小姑娘笑着说：“痘痘当然不见了。”说着，她举起一瓶青滋的化妆品，对着镜头笑着说：“因为她。”之后，镜头推进脚，同时放大青滋的 logo。之后，两个女孩一起说：“祛痘就找她，青滋。”第二个镜头是两个公司女白领，手法和第一个基本相差不多，但体现的是青滋这款产品另外的一个特点——美白。最后一个镜头是一对中年夫妻，丈夫拉着妻子的手。在江边漫步，镜头主要集中在手上，通过对白体现青姿化妆品的
。王洛在合同中找出甲方审核的页面，让我在最后审核通过的地方签字。这是电视台的行规，这么做主要是电视台为了规避风险，毕竟这些内容都是广告公司提供的。如果一旦出现纠纷，电视台可以免责。我拿着笔。犹豫了一下，但还是签上了我的名字。我之所以犹豫，是因为这工作本来是汪涛的。我这么贸然签字，万一他对内容方面不满意，想改也就没机会了。可汪涛人在北京，电视台又催得急，我也只能带他签了。签完字，和王洛打过招呼，我一个人出了电视台大厦。刚到门口，就听身后有人喊着我的名字，并且还是个女的，卓越。她的声音有些疑惑，似乎也并不能确定看到的人就是我。我一转头，就见不远处一个身材高挑、穿着职业套装的女生正疑惑地看着我。我先是一愣，但马上认出来了。这女的正是上次亲自出示、参加新闻发布会上的那位女记者白灵，她的名字还是灵佑告诉我的。据灵佑说，我们还是校友，一届的，只是不同系。我之所以没有一眼认出她，是因为她和上次的着装太不一样了。上次她穿的是牛仔裤加 T 恤短袖，给人一种干练的感觉，而今天她穿了一套淡紫色的套裙，白色的高跟鞋，胸前别了枚胸针，还画着淡妆，和上次的风格完全两样。我看着她，微微苦笑下。上次的发布会，这白灵给我留下了太深刻的印象了，她咄咄逼人的架势。要不是我临场能力还算过得去，恐怕早就被他逼问的下不来台。白灵还没等走到我身边，他身上那种淡雅的香气就飘了过来。一到我身边，白灵微笑的看着我，主动伸手说：“卓越，你好。”刚才我还没敢认，没想到真的是你。来电视台办事吗？白灵的落落大方倒是有些出乎我的预料，我也和他握了手，同时解释说：“公司有个广告要上，去了趟你们媒体广告部。”刚结束，白灵笑着点了点头，他看了下时间，接着又对我说：“卓越，其实我这几天还想联系你呢，不过相约不如偶遇，我能耽误你一会儿。”和你聊聊吗？我有些不自然的看了白灵一眼。我是个有自知之明的人，我当然知道，白灵找我肯定不是想和我闲聊，他一定有事。可关键我不想去。上次他咄咄逼人的架势给我留下的印象太深了，我真怕去了他和上次一样。白灵见我犹豫，他微微一笑，不得不承认，白灵还是很漂亮的，至少她的笑有种穿透人心的感觉。卓越，你不会这么不绅士吧？一位女士这么对你发出邀请，你就这么残忍的拒绝了？我笑了下，白灵的话很有说服力，我点头答应。白灵带我去了电视台旁边的一家咖啡厅，这里环境不错，很优雅。因为是上午，所以客人不多，只有零星的几桌散客。我和白灵找了一个靠窗的位置坐下，点了两杯咖啡。白灵笑着对我说：“卓越，我们是校友，你知道吗？”我看着白灵，点头说：“嗯。”后来听说了，服务员端上咖啡，白灵轻轻搅动着，她的动作缓慢而优雅。好一会儿，她才抬头说：“其实上次在发布会我就认出你了，不过很可惜，你好像不认识我。”我笑了笑，喝了一口咖啡，接着说道：“你明明知道是校友。”还对我下口那么狠，白灵被我的话逗笑了。他抬头看着我，抿着嘴唇，略带不满地说：“你说话好难听，什么叫下口？当我是狗啊？”说完，他自嘲地笑了，我也跟着笑了。这白灵的性格倒是挺开朗，虽然和我并不熟悉，但也能自然地开着玩笑。接着，他又解释说：“其实之所以逼问你，一个是职业习惯，再有一个，你当年红遍校园，演讲赛上的一封情书打动了那么多人。”我本来就想找机会和你学习一下，没想到在校园没机会，工作后反倒遇到了。白灵所说的学习，其实就是不服。林佑和我说过，白灵当年在学校参加辩论赛，曾经拿过最佳辩手。一个口才极佳，并且又喜欢辩论的人，他肯定是希望有个好对手的。只是我没想到，当初我对陈兰的告白，居然连外系的同学都知道了。我微笑的摇了摇头，见我没说话，白灵又问说：“对了，你和你那位同学应该结婚了吧？听说你们都留在了本市。”一提陈兰，我脑子里又想到了昨天周天成接走他的那一幕。我下意识的摸了摸兜，但这种地方是不让抽烟的，我只好忍着，喝了口咖啡，看着白灵说：“白灵，你请我来这里，不会就是想问问我的私事吧？”我的口气并不友好，因为我不喜欢别人总是打听我的私事，尤其还是一段让我不敢回首的过往。说着，我看了下时间，我在暗示白灵，如果还是聊这些话题，那我就应该走了。白灵很聪明，他马上意识到了我的抵触情绪，他笑了下，马上说道：“当然不是了，其实我找你。”是想和你了解下上次发布会的事。我疑惑的看着白灵，这件事情已经过去了，青姿和几个住院的用户已经达成和解，用户表示搞错了，青姿也不再追究。白灵还想问什么？白灵似乎也感受到了我的疑惑，他马上又说，事情最后的结果我也知道，几个用户主动出院了，但我很奇怪，这件事情不应该这么就不了了之的，为什么最后悄无声息的就结束了呢？原来白灵是想了解这件事情，不过可惜的是，我也不知道。虽然黄飞曾告诉我这件事他调查过，但涉及的圈子很广，他不想把青姿拖下水。所以才选择了息事宁人。没想到今天白灵居然又把这件事翻出来了。我冲白灵摇头苦笑，反问他说：“白大记者，我只是奥兰的一个普通销售而已。关于青资的问题，你应该去问青资的员工，怎么跑来问我呢？”我的反问似乎激起了白灵的兴趣，他自信地笑了下，立刻反驳我：“卓越，你的说法不对。在发布会上，你们那位漂亮的安总可是说你是他的特别助理，而青资的黄飞黄总他说你是青资的公关代表。你说我不找你，我整谁？”我刚要说话，白灵立刻又说：“无论你怎么辩驳。”你都没办法否定我刚
，居然现在被白灵当成了把柄。我苦笑下，摇头说：“你就是再有证据，我也只能告诉你，这件事我不了解。”青姿方面也没和我说。不过我还有一点不明白，这件事已经过去了，你怎么又想起来了？白灵马上摇头：“不是我想起来了，是我一直没忘。我们当时在电视台播放的时候，当众许诺这件事会持续报道下去，也有观众打来电话问这件事的进展，所以我一直还想做个这件事的后续报道。”我笑下，这白灵倒是挺执着的一个人，可惜我帮不上他。白灵见我不说话。他忽然把身体前倾，低声说道：“卓越，你知道吗？其实这件事我一直在调查着。最让我意外的是，在上次事件中的两个患者，他们居然有前科。”前科？我皱着眉头，不解地看着白灵。白灵点点头，继续说：“有两个人都曾经有过碰瓷的经历，并且在派出所有案底，所以我可以断定。当然，你在发布会上也说了，这是一场人为制造的事故。另外，我调查了一下，这件事好像和你们奥兰也有关系。”我一下愣住了，不解地看着白灵。我虽然早就知道。这件事是针对奥兰的，但我不清楚白灵对这事调查到什么地步。见我疑惑，白灵就和我解释说：“我怀疑这件事是你们奥兰内部有人和外界勾结，有可能还有青姿的人参与，一起制造了这次化妆品事故。”我依旧沉默，但脑子却在飞速的转着。白灵说的不是没有道理，看来奥兰肯定是有内鬼了，不然我们和青姿的新闻发布会的时间、地点、参会人员怎么可能轻易的被外界知道呢？但我还是笑着说：“白灵同学，你只是个关注民生方向的记者。”但我现在听你说的这些，怎么感觉你好像是个侦探呢？我故作轻松的态度，似乎让白灵有些不悦。他盯着我，一板一眼的说道：“卓越同学，你要搞清楚，我现在调查的就是名声，不管他们出于什么目的，是公司内斗还是另有图谋，但他们不能拿普通用户的健康当成他们的炮灰。这种事情不披露出来，那还对得起我现在的工作吗？”白灵这种人天生就应该做记者，因为他身上有着一般人所没有，或者说是缺少的社会责任感。不过，我也懂得一个道理：防火、防盗、防记者。和他们打交道要处处小心，你说不定一不留神的一句话就成了他们的新闻当事人。见我什么也不说，白灵也有些无奈。其实我也真是什么都不知道。白灵撇了下嘴，他叹了口气，又对我说道：“卓越，希望你能相信我，因为把这件事情调查清楚，不单是对青姿，对你们奥兰也是一件百利而无一害的事。所以，我希望以后你有什么线索，可以和我联系。”说着，白灵和我互换了手机号。我承认白灵说的对，可惜我没兴趣，至少是没兴趣和他合作。白灵似乎也感受到我的态度，无奈之下。也只好分手告别，离开咖啡厅。我打车回了公司，见已经是中午了，我给安然发了条短信，问他说：“今天怎么样？还顺利吗？”等了好一会儿，也没见安然给我回信息。眼看着就要到公司了，电话忽然响了，竟是安然打来的。我急忙接了起来，就听电话那头传来安然略带疲惫的声音。我急忙问他说：“安然，听你的声音好像挺累的，是不是不太顺利？”安然叹了口气，他有些无奈地说：“嗯，的确不顺利。”对方是一家刚入中国市场没多久的外资公司，我本想见下他们中国区的市场总监，可惜对方根本没时间。我们几个在楼下，现在还傻等着呢，已经等了三个多小时了。一想到安然在陌生的北京城苦等着一个还没见到的客户，我就有些心疼。马上安慰他说，见客户也不是着急的事，要不你们先去吃饭，之后再去看看吧。安然无奈的叹息了一声，他悠悠说道，也只好这样了，没别的办法。和安然聊了几句后，我挂断电话，心里却开始惦记着安然。他刚才说话的口气有些委屈，也难怪。她一个娇生惯养的富家小姐，如今自己亲自带人去见客户，还被对方拒绝了，这种滋味肯定会很难过的。不过最可惜的是，我又帮不上什么忙。下午时，我本想再给安然打个电话，可一想，安然这个时间一定在忙，干脆等晚上回去再给他打电话，好好安慰他一下。到了快下班时，卡琳拎着手包，风风火火的从外面回来了。路过办公区时，他冲我的方向摆了摆手，接着潇洒的说道：“卓越，来我办公室一下。”说着。他头也不回地进了自己的办公室，我放下手头的资料，起身朝着卡琳的办公室走去。路过小苗的座位时，这小子狠狠地瞪了我一眼。他以前一直是卡琳跟前的红人，其实现在卡琳对他也不错，只是好像和我走得更近了一些。看着小苗极度羡慕恨的样子，我心里有些好笑。这算什么事儿呢？争风吃醋，我可没兴趣。进了办公室，卡琳站在办公桌前，他手里拿着一个文件夹，翻看了几眼后，回头递给我说：“卓越，帮我办你个事儿，晚上你去子海酒吧，把这份文件送给一个姓宋的老板。”我一愣，接过文件，随手翻看了下，就是一份普通的广告提案。我不解地问卡琳：“卡琳，送的提案至于要晚上吗？还要去酒吧？”卡琳撇了下嘴，有些不屑地说：“你是不知道，这个客户是个私营业主，岁数挺大的。之前我们销售部的女同事一直跟着单，可这老家伙总想占人便宜，弄得同事没招，跑我这里哭诉。我总不能把单子就这么扔了吧？没办法，我只好把这单拿过来亲自干。不过放心吧，已经谈了差不多了。你告诉他，只要提案他看过同意，答应签约。”我就会亲自去找他。我笑了下，这才明白卡琳的意思。卡琳这是不见兔子不撒鹰，之前谈的差不多了，但担心这家伙只占便宜不签字，所以他才把这人约出来，但临时换我过去送材料。不得不承认，卡琳在这方面的确有高人一筹的本事，不然他也不会做到现在的位置。卡琳又把这人的电话给我，让我到了之后联系他。到了晚上，我吃过晚饭，才挤着地铁去了
，四周的卡座上坐的也都是年轻人。我刚要给信松的打电话，一转头就见吧台里一个熟悉的身影正在调酒。他穿着酒吧特有的制服，正往杯子里夹着冰块。我愣住了，我在的位置是在他的斜后方，离他还有段距离。我眨了眨眼，怀疑自己看错了，我急忙快步走了过去。这回我终于看清他的正脸了，但我却异常惊讶，感觉呼吸都要停滞了。林佑，林佑在酒吧打工，我有些不敢相信眼前的这一切。怎么可能呢？我走到吧台前，坐到旁边高高的吧椅上面。我坐的位置靠边，而林佑正在忙着，他根本没注意到我的出现。林佑的手法很娴熟，他有条不紊的把需要的东西一一放到调酒壶里，接着开始用力的来回晃着。银光闪闪的调酒壶在林佑的手里上下翻飞，周围的几个小丫头都向他投去艳羡的目光。林佑会调酒，我早就知道，但我一直觉得那只是他的乐趣而已。可他怎么跑到这里上班来了？我就在一旁默默的看着，也不打扰他。客人很多，林佑把一杯调好的鸡尾酒递给吧台前的一个妖冶的女孩。这女孩化着烟熏妆，头发如同孔雀开屏，嘴唇更是红的如同银癣一样。她喝了口酒，看着林佑，先是抛了个媚眼，接着一脸狐媚地说：“帅哥，下班后去哪儿啊？”林佑笑下，他一边收拾吧台上的工具，一边爱理不理地说：“能去哪儿？当然是回家了。你家在哪里啊？能带我去看看吗？”女孩不依不饶地追问着。林佑很帅，大学时就有不少女生追求他，但此时的场景却让我一阵心酸。开始我还觉得林佑是不是一时兴起，他跑这里玩一阵子。可当我看他和女孩尴尬的对话时，我知道。这是他的工作，我一直盯着林佑，他似乎也感觉到有人在看他。一转头，见是我，林佑一下愣住了。在十几秒的对视后，林佑忽然笑了，他走到我的位置，笑着问我说：“你怎么来了？喝点什么？”我请，等下我再和你说。我先把这个送去。说着，我冲他晃了晃手里的文件，我心里一阵压抑，林佑怎么可能混到这个地步？我给信送的打了电话，他已经到了，就在酒吧的一个角落里，他的身边还坐着一个年轻人，我猜这人应该是他的助理之类的，因为他和信送的说话时，完全是一脸谄媚的表情。信送的正满心欢喜的等着卡琳，见到来的人是我，他一脸的不高兴，用他粗肥的手指指着我，不满的嚷嚷着：“你是干什么的？你们卡琳总监呢？他怎么没来？”信送的看着能有五十多岁，秃顶，个子不高，却特别胖，看着像个吹圆了的气球。我把卡琳之前告诉我的话，和颜悦色的和他说了一遍，谁知他啪的一下把文件夹扔到一边，冲我喊着：“你现在就给你们卡琳总监打电话，告诉他，他要是不来，这单就别想让我签。”我现在满脑子都是林佑在调酒的样子，我着急想知道他到底怎么了。可这老家伙和我不依不饶的发着脾气，我尽量的和颜悦色解释说：“宋老板，卡林总监真的有事，要不您亲自给他打电话吧。”我话音一落，宋老板身边的年轻人立刻瞪着眼睛，他指着我骂说：“你他妈是个什么东西，敢对宋老板指手画脚的！”我看着这年轻人，心里的怒火终于被他点燃了。我冷冷的盯着他，说了一句：“宋老板，文件送到了，至于卡林总监，你自己联系吧。”说着，我转头就准备走，谁知年轻人一下怒了，他站了起来。指着我骂说：“你个臭跑业务的，你拽什么？马上给你们总监打电话，让他必须过来。我的确是个跑业务的，但就算是跑业务的，也有自己的尊严。骂我，我可以忍；但骂我的家人，我绝对忍不了。”我盯着他，上前一步，冷冷地说：“你他妈要是男人，你就把刚才的话再重复一遍。”这人刚要再骂，忽然身后飞过一个酒瓶，直接朝年轻人的方向砸了过去。年轻人反应倒是挺快，他一躲，酒瓶砸在他后面的沙发上。接着就听一个熟悉的声音在我耳边响起：“和这孙子啰嗦什么？抽他！”是林佑，我不知道他什么时候过来的，他应该一直注意着我，见我和对方的架势不对，他才急忙出手。林佑很仗义，从大学到现在，只要我有困难，他肯定会帮我。酒吧里立刻乱作一团，很多人不知道发生了什么事，都跑过来围观。我和林佑刚要上前教训下这个嘴臭的家伙，可保安和酒吧经理来了，经理一把抓住林佑的胳膊，冲林佑大声喊着：“林佑，你疯了？你要打客人？你他妈想不想干了？”保安已经把我们和对方隔开，架势打不起来了。林佑也不搭理经理，他指着刚才骂我的年轻人，继续骂着。孙子，马上和我朋友道歉，要不我今天和你没完。经理气急了，他的话林佑根本没听，他立刻冲林佑喊道：“林佑，你要是再胡闹，我马上开除你。”林佑回头瞪着经理，他把外衣一脱，直接狠狠地扔在地上，同样喊着：“大爷，我不伺候你们了，给我让开！”说着，林佑率先朝门口走去。我回头怒视了两人一眼，跟着林佑出了酒吧。夜晚的城市灯红酒绿，人们似乎习惯了在黑暗中挥霍着自己的欲望。我和林佑一出门，林佑摸了摸衣服，他这才想起衣服已经被他扔了。他回头看着我。依旧是一副玩世不恭的架势，给我支烟。我走上前，掏出一支烟，帮他点上。我也点了一支。林佑抽了一大口，接着瞪了我一眼，假装不满地说：“卓越，你就是个扫把星，第一次来就能把我工作搅没了，你也真够可以得了。”我笑了下，看着他说：“走吧，找个地方聊聊吧。”我现在太想知道林佑到底发生了什么，他居然要跑酒吧来打工。要知道，林佑当初也是我们学校的才子之一，他家境又好，就是他再落魄，也不至于到夜店来混生活。去哪儿？林佑朝着天空吐了个眼圈，可眼圈刚出来，就立刻被风吹散。你说吧。林佑想了下
我去了当初我们最常去的超市，买了十几罐啤酒。超市的大爷居然还记得我，他特意多送了我一袋花生。我和林佑到了校园东侧，从铁栅栏翻过，来到无名湖边。上学时钱总是不够花，每当前景时，我们就会买点啤酒小吃，到湖边喝上一场。我俩坐在湖边的长椅上，四周静寂无人，黑暗中只有我们两人的烟头。发出刺眼的红光，卓越，你说这湖里有没有冤魂？这无名湖之前是随便让学生来的，但在几年前，一个女学生因为情感纠葛沉湖自尽。从那以后，学校特意用栅栏围上。不过就是这样，也挡不住当年那些荷尔蒙喷溅的我们。我挤开一罐啤酒，喝了一大口，转头看着林佑说：“林佑，别扯没用的，说说到底怎么回事吧。”林佑看了我一眼，他假装糊涂的反问我：“什么怎么回事？为什么去酒吧打工？”我追问，林佑笑了下，顺口胡说着：“哟，怎么瞧不起我们劳动人民啊？”我们凭劳动吃饭，怎么比不上你们小白领？这就是林佑胡搅蛮缠的功夫一流。他明明知道我并不是瞧不起谁，我至少不明白他为什么会到这个地步。我瞪着他，继续说道：“林佑，你少和我胡扯，你不是一直专职炒股的吗？什么时候去的酒吧？为什么不告诉我们？”林佑冷笑一下，他把手中的烟头弹向半空，烟头的红光在空中划出一道美丽的弧线。你还真把我当股神了。我和你说实话吧，半年前我就被套的死死的，别说赚的钱，就连本金都赔的差不多了。半年前正是我和陈兰分手的时候。那时候，林佑经常陪着我醉生梦死，可从来没听过他说这些。林佑说着，他微微叹了口气，又继续说道：“那段时间，我都是靠着家里人的接济过日子。可后来，我老爸给我下了最后通牒：如果再不回北京，他将一分钱都不给我转了。没办法，我只好出来打工了。我心里有些愧疚。我最难的时候，林佑一直陪着我，而他最难的时候，我却根本不知道。我忽然发现，我有些自私，我只在乎自己的感受，却没有顾及到身边人的情况。林佑这么难，我居然一点也没发现。林佑是北京人，当初所有同学都认为。”只要一毕业，林佑肯定是回北京的。家里人早已经为他安排好了一切，可没想到他却留在了这里。没人知道为什么，这些事为什么不告诉我？在我眼里，我和林佑、邹占强是无话不谈的朋友。可发生的这些，我偏偏一点也不知道。我不但不知道，没帮上他什么忙，我还借了林佑六千块钱。林佑听着，他笑了笑，接着拍了拍我的肩膀，笑呵呵地说：“卓越，你没听过吗？瘦死的骆驼比马大。我就是再没钱，也比你强啊！再说了，和你那痛不欲生的情况相比。”我这算到了什么呢？林佑依旧是用他那玩世不恭的态度说着。我默默地喝着啤酒，抽着烟。我知道林佑为什么会这么说，他是不想我内疚。一罐啤酒喝完，我又开了一罐，喝了一大口，再次问林佑说：“其实我以前也想问你，你为什么不回北京，要留在这里呢？”林佑笑了，他看着我说了三个字：“因为你，滚蛋！和你说正经的呢。”林佑又开始胡扯，见我有些急了，他才叹了口气，缓缓说道：“因为我爱上了这个城市。”我冷笑，反问他：“一个钢筋混凝土浇筑的城市，冰冷的没有任何的味道，有什么好爱的？”黑暗中，林佑忽然沉默。好一会儿，他才问我说：“卓越，你没听过吗？因为一个人爱上一座城。”林佑的话有些伤感，我听着心里却有些惊讶。大学到现在就没见过林佑谈恋爱，我脑子飞转，开始回忆那些和林佑走得比较近的女生。可想了半天，也没想到林佑会因为谁而选择留下。我看着林佑，越来越发现，我不了解我的这个朋友。他平时嘻嘻哈哈，一副玩世不恭的架势。可谁能想到，在他的心里，竟然住着这样一个人？我忍不住问说：“告诉我，他是谁？”我想知道谁有这么大的魅力，让我们林公子放弃京城的优越条件，跑到酒吧去打工。林佑苦笑下，他微微摇头，对不起，卓越，我不想说。我知道，每个人都希望有自己的私密空间，就像我不想告诉他们我正在追求安然一样。但我还是追问，那你和他表白了吗？林佑点点头，说过。后来呢？林佑苦笑，没有后来。他说着，忽然转头看着我，卓越，你知道吗？其实我真的挺羡慕你的。你和陈兰毕竟有一段美好的回忆，而我呢，连回忆都没有。我虽然不知道这人是谁。但我知道，林佑既然这么说，那就证明这肯定是一段没有结果的感情。我劝林佑说：“林佑，要不回北京吧，找一个人重新开始。”我话一说完，林佑站了起来，他捡起一粒石子，用力地扔到湖中。石子沉水的声音在寂静的夜晚显得格外清脆。快了，我应该快回去了。林佑说着，他拿起一罐啤酒，仰着头，一股脑地喝了下去。虽然我没明白他这话里的含义，但这次我没问他，我知道。他这么说，一定有他的道理。我不再纠缠这件事。我换了话题，对林佑说：“这两天我发提成了不少，十多万呢。你用钱随时告诉我，我给你取。”林佑笑了，他用力的点了点头。我们两人开始随意的边喝边聊着。忽然，我手机短信声响了起来，我立刻掏出手机，我猜应该是安然来的信息。果然，手机屏幕上显示安然的名字。我皱着眉头，用手打了下自己。我明明想晚上和安然好好聊聊的，可又把这件事给忘了。安然让我追求他，可他走了两天，我连下班后的短信都没发。我越想越气自己。点开短信，上面写着：“告诉你个好消息，我刚刚见到他们的市场总监了，聊得挺不错的，应该有些效果的。你呢，做什么呢？看安然这字里行间的意思，他应该是兴趣不错，刚回酒店。”我食指如飞，立刻回道：“先恭喜你，祝你早日签下这单。”
跑到校园喝啤酒，是去缅怀你们的青春吗？我看着短信笑了下，立刻回道：“不是缅怀，是祭奠，祭奠我们那逝去的青春。”安然又回：“你继续祭奠吧，我不和你说了，我要冲个澡，吃点东西，一天都没怎么吃饭，都饿死我了。”我猜安然之前没见到对方的市场负责人，一定是没心情吃饭。这回终于见到了，心情也好了，自然也就来胃口了。我又回他一条：“去吧，多吃点，等你回来，我亲自下厨给你做。”我以为安然不会再回信息了，可刚要放下电话，安然就回了四个字。说话算话，我微笑的回他，放心，等你回来。短信发完，林佑才笑着看着我说：“是你们那位漂亮的安总吧？”我没隐瞒，点了点头。林佑依旧是站着的，他喝了一大口啤酒，又问：“有戏吗？”他的意思是我和安然能不能继续发展。我摇头，没说话。林佑也没追问。这一晚，我俩将十多罐啤酒喝光后，才各自回家。和林佑分开前，他特意告诉我，不要把他的情况告诉任何人。我知道，林佑是个好面子的人，他不喜欢别人看到他的窘境。我想都没想，立刻答应了他。安然出差的这段日子，我终于体会到什么叫度日如年了。上次有这种感觉时，还是和陈兰分手的那段日子。那时候，我觉得时间好像停滞了一般，过得特别的慢。而我最害怕的就是天黑，天一黑，我就感觉我似乎被整个世界抛弃，不喝酒，根本睡不着。这几天，我始终和安然短信联系着，他那面已经有了进展，对方对汪涛的提案还算满意，但并没有进一步的进展。我又问他什么时候回来，他告诉我一时间还定不下来。这天周末的晚上，我还是像以前一样和安然发着短信。已经十一点多了，安然有些困，我也打算睡觉。我刚和安然说完晚安，正准备关灯睡觉时，手机忽然响了。我以为是安然打来的电话，可拿起一看，竟是秦墨。上次秦墨闹了池东方的酒会后，我一直也没去老友。我其实还一直想问问他，他是不是认识池东方呢？电话一接起来，就听秦墨有些犹豫的在电话那头说：“卓越，你能帮我个忙吗？”秦墨的性格很爽快，可今天却有些吞吞吐吐。我马上笑着说：“秦墨。”我们认识也不是一天两天了，有什么事情你就直说。我和秦墨是在大学毕业后认识的，那时候我们几个总去老友，和秦墨又是同龄人，一来二去大家也就熟悉了。他和陈兰关系也还可以，只是我和陈兰分手后，大家似乎去的次数没有从前那么多了。我一说完，秦墨才说道：“你还记得那个副导演吗？”副导演，我有些茫然的反问，脑子里开始搜索，可我不记得我什么时候认识一个副导演啊。秦墨苦笑一声，就是你和林佑有一次在酒吧，那副导演要找我演戏，被林佑给吓跑了。我哦，雷医生。一下想了起来，那家伙胖胖的，他缠着秦墨，林佑吓唬了他几句，他直接跑了。我马上问说：“怎么了？”他又去缠着你了。秦墨立刻说道：“嗯，他现在就在酒吧呢，这几天他总来，不过今天他喝多了，现在还不走，我有点担心。虽然秦墨平常一副刀枪不入的架势，但他毕竟是个女孩，这么晚了被一个喝多的人盯着，放在谁身上谁都会害怕。”我马上说道：“秦墨，你别担心，我马上过去。”等我放下电话。我起床，穿好衣服，下楼打车，直奔老友酒吧。一进门，就见空旷的大厅已经没有几桌了。秦墨弹着吉他，正在台上唱着歌，而那个胖子副导演醉眼惺忪地端着酒杯，一边喝着酒，一边盯着台上的秦墨，看他那色眯眯的眼神，似乎想要扒光秦墨一样。我冲台上的秦墨摆了摆手，秦墨也微笑地冲我点了点头。副导演顺着秦墨的目光也看向了我，他先是一愣，接着眨巴几下眼睛，估计想起来上次的事情了。我到吧台点了一瓶啤酒。但没让服务员起开，我拎着啤酒瓶直奔副导演那桌。我故意弄出一副气势汹汹的架势，目露凶光，一边走一边恶狠狠地盯着他看。这胖子有些被我的架势吓到了，他的目光开始躲闪，根本不敢看我。走到他的桌前，我把啤酒瓶朝桌上用力一放，接着坐到他的对面，正好挡住他看舞台的角度。副导演有些心虚，他的酒也醒了大半，磕磕巴巴地问我说：“你你干什么呀？喝酒？”我重重地说出两个字。其实我是想说我喝酒，谁知话音一落，副导演立刻点头，他拿着杯子被剩余的酒一口干了。这家伙。以为我让他喝酒呢，喝完他还把杯子朝我比划了下，意思他干了。我心里觉得好笑，但表面还是故意装作一副凶神恶煞的样子。我把啤酒拿了起来，用牙一咬，把啤酒盖咬开，接着把啤酒盖吐到一旁，一仰头喝了一大口，又把啤酒瓶用力的放到桌上。我这一连串的动作几乎是一气呵成，看得副导演目瞪口呆。因为我是背靠着舞台，我就用大拇指朝后指着，问副导演说：“知道唱歌的女的是谁吗？”副导演先是摇头，他一晃脑袋，脸上的肥肉都跟着乱颤，看得特别滑稽。不知道，我故意吓唬他。副导演有些心虚，他战战兢兢地说：“你女朋友。”我冷哼一声：“我妹妹，亲的。”他傻呵呵地点了点头。我告诉你，你以后再敢骚扰她，小心我对你不客气。副导演立刻紧皱眉头，他急忙解释着：“兄弟啊，你们都不相信，我真是副导演，我看中你妹妹。不对，我是欣赏你妹妹，觉得她在这里唱歌可惜了。真的，你相信我。”看着胖导演可怜兮兮的样子，我忍着笑，点头说：“行，我相信你是导演，但你马上在我面前消失，以后也不许再来找我妹妹。”他对演戏没兴趣，这这，你不讲道理。副导演还想和我辩解，我眼珠一立，手也握住了啤酒瓶。副导演立刻站了起来，一脸的无奈说：“好，好，你别生气，我走还不行吗？”说着，他急忙起身
。秦墨叹了口气，其实，在夜场工作就是这样，遇到这副导演还算好的，遇到地痞流氓更麻烦。我和秦墨客气了几句，又问秦墨说：“秦墨，你几点下班？我一会儿直接送你回家吧。既然来了，不如干脆好人做到底。”秦墨听着，立刻冲我竖起一根大拇指，他笑着说：“太谢谢你了，卓越。其实我每天唱到九点就结束了，可今天另外一个歌手有事，让我替他，所以才搞得这么晚。”我去收拾下，现在就走。从老友出来已经是半夜了，打了一辆车，我直接送秦墨回家。在路上，我本打算问问那天酒会的事，可在倒车镜里一看，秦墨靠在靠背上，他眯着眼睛，看来今天挺累，我也就没好意思再问。到了秦墨所住的小区门口，秦墨一边翻着手包，一边对我说：“卓越，今天谢谢你啊，改天请你吃饭。”我笑了下，和秦墨客气了几句，本以为他马上要下车，谁知秦墨忽然一抱头，接着叹息一声，皱着秀眉说：“糟糕，我要是落在老友了。”我从倒车镜里看着秦墨，他正愁眉苦脸的不知所措。这个时间就是回老友，老友也已经关门了。我回头看着秦墨，本想送他去酒店，还没等开口，秦墨就率先说：“卓越，救人就到底，今天晚上你就收留我一晚吧，反正你也是一个人住，我们几个和秦墨都很熟。”他对我和陈兰的事情也知道不少，他既然开口了，我也不好直接拒绝他，只好点了点头。秦墨满意一笑，这丫头可能是在夜店待的时间长，他说话根本不顾及。他拍了拍我的肩膀，笑呵呵地说。放心吧，卓越，我肯定老老实实睡我自己的，绝对不骚扰你。我也笑了。我们以前在一起时，秦墨就是这样，他什么话都敢说，荤素不忌。出租车司机一直听着我和秦墨的对话，他一边开着车，一边羡慕的对我说：“行啊，兄弟，艳福不浅啊，这么漂亮的美女都主动要骚扰你，这也太让人羡慕了吧。”秦墨听着，用力的推了下司机的靠背，嘟囔一句：“就你话多，好好开你的车吧。”他一说完，我们三个都笑了。到我家时，已经快半夜一点了。一进门，秦墨好奇的四处看着，边过一圈之后。他才冲我点头说：“不错呀，卓越，一个单身男人居然把房间收拾得这么利索。”我笑了下。其实安然也曾经说过类似的话。一想到安然，我立刻想起那天他曾经问过我，是不是曾经带过女孩回家。不知为什么，我明明和秦墨一点事都没有，并且今天也只是帮他而已。可一想到安然的那句话，我心里竟变得忐忑，好像做了什么对不起安然的事情一样。秦墨看了一圈后，他把手包朝沙发上一扔，接着整个人都倒在沙发上，一边打着哈欠，一边乏累地说着：“舒服，今天我就睡这里了。”其实秦墨长得很漂亮。不然，那个所谓的副导演也不可能总是缠着他。他这么一躺，一条长腿搭在地上，随着他的呼吸，胸前的峰峦就开始起伏。看着眼前这诱惑的一幕，我怕我忍不住多想，急忙把头扭到一边，同时说着：“算了吧，你还是去卧室睡床，我睡沙发吧。”一听我这么说，他立刻坐了起来，笑着对我说：“那我就不和你客气了。”说着，秦墨冲我妩媚一笑，同时还挤了下眼睛。他拿着手包就朝卧室的方向走去。刚到门口，忽然回头看着我，一脸媚笑地说：“卓越，沙发上要是睡不着，可以来床上睡的。”你的床够大。说完，他咯咯的笑着。对于秦墨的这种玩笑，我早已经司空见惯。当初我们总混老友时，大家天天开着类似的玩笑。不过时间不同，地点不一样，加上又是夜深人静，此时秦墨的话一出口，我心里还是出现了一丝异样。其实我只是一个正常的男人，面对妩媚妖娆的秦墨，心里产生波动也很正常。换做别人，我猜也一定会有这样的心思。但有室友，行不行动又是另外一回事。秦墨刚要转身进门，我忽然想到那天酒会的事，我马上喊住秦墨说：“秦墨。”有件事我有些好奇，想问你一下。秦墨回头看着我，他那双大眼睛上的长睫毛忽闪忽闪的，似乎会说话一样。什么事？我朝秦墨走了过去，边走边说：“你认识池东方？”秦墨先是微微一愣，但马上恢复正常，接着摇头说：“谁是池东方？不认识。”我盯着秦墨，他脸色如常，一时间我竟也难辨真假。介于广告的 CEO， 那天酒会的主人。秦墨恍然大悟，他哦了一声，反问我有印象。怎么了？秦墨的反应让我觉得有些奇怪。我继续问：“那天你为什么忽然换了曲子，唱了一首摇滚，并且还是那么极端的垃圾场？”秦墨耸耸肩，若无其事地说：“没什么，心情不好就唱了，这有什么可奇怪的？”秦墨越是这样说，我越觉得他的话有水分。我又问：“你仇富？”秦墨忽然冷笑了下：“我不仇富，我仇垃圾。谁是垃圾？池东方。”秦墨不屑一顾地说：“那天酒会上，一个个人模狗样、装腔作势的人都是垃圾。”我苦笑，他这打击面太大了。秦墨说着。他忽然上前一步，一只手搭在我的肩膀上，一脸媚笑的看着我，柔声说道：“当然不包括你。”秦墨一说完，他冲我挤了下眼睛，接着转身回了卧室，看着秦墨妖娆的背影，我苦笑着摇了摇头。看来当天他也看到我去参加酒会了，只是没和我打招呼而已。我躺在沙发上抽着烟，秦墨也已经睡了。和那天安然在我家住不同的是，安然一进卧室，他就把门反锁，但秦墨却不同，他根本就连门都没关。第二天一早刚醒来，就闻到厨房飘来一阵清香。我迷迷糊糊的站了起来，走到厨房，就见秦墨正扎着我的围裙，在做煎蛋。见我过来，秦墨回头冲我笑了下，接着说道：“你去洗漱吧，收拾好了就开饭。”我也笑了下，迷迷糊糊的进了洗手间。我正收拾着。
，忽然听到外面传来几声敲门声。我还没等出去，就听到外面传来了开门声。秦墨去开门了，我叼着牙刷走出洗手间，一到门口就看到秦墨围着围裙，他手里还拿着炒菜的铲子，正一脸茫然的看着门口。你找卓越吧，这是秦墨的第一句话。秦墨的声音很温柔，让人听着有种温暖的感觉。但我此时却恰恰相反，我竟有一种悲喜交加之感。我写的是，分开一周多，安然终于回来了，并且主动来我家看我。悲的是，安然出现时，我的家里多了一个女人，我也来不及想这些。急忙走了过去，拿着牙刷也不在意，嘴边都是牙膏泡沫。急忙笑着和安然打招呼：“安然，什么时候回来的？快进来，怎么不提前说一下？我好去接你。”我的话有些语无伦次，我和秦墨并没有什么，可我却有些心虚。秦墨听我这么说，他向后退了几步，想让安然进门，但安然却在门口没动。他看着秦墨，微笑的打着招呼说：“秦墨吧，常听卓越谈起过你，你歌唱的不错。”安然根本没理会我的话，他直接和秦墨打了招呼。而秦墨回头看了我一眼，他接着对安然说：“谢谢。”快请进！安然微笑着摇了摇头，接着对我们两人说：“不用了，你们忙吧，我找卓越是工作上的事，那就等上班再说吧。”说完，安然冲秦墨微微点了下头，接着转身走了。我急忙走了出去，在背后喊他说：“安然，你等我下。”安然回头看了我一眼，他的表情有些复杂。我虽然看不出他在想着什么，但我知道他一定是极其失望的。我想和他解释一下，但安然根本没给我机会。他转身径直下楼，至始至终也没对我过说一句话。我傻傻的站在门口，一脸的无奈加沮丧，度日如年的等了一周多的时间。我甚至设计出 N 种去接安然的场景，可怎么也没想到，我俩竟是以这种方式见面的。卓越，你喜欢他？秦墨的话从我身后传来，我回头看了秦墨一眼，苦笑着摇了摇头。秦墨也笑了，他看了我一眼。卓越，喜欢一个人也并不是一件丢人的事情，这有什么好隐瞒的？我沉默了会儿，拿着牙刷，默默的回了洗手间。而秦墨也不进厨房了，他就站在门口，看着我刷牙洗脸。好一会儿，秦墨才又说：“对不起啊，卓越，没想到来你这里借宿一晚，居然还让你喜欢的人误会了。”我一边擦着脸。一边看着镜子里的秦墨，故作轻松的回答说：“你想多了，没事的。”出了洗手间，我立刻换好了衣服。我现在最想的就是马上去公司，我想见到安然，把今天的事情和他解释清楚。出门前，我回头嘱咐秦墨说：“秦墨，我先去公司了，早餐你自己吃吧。走的时候记得锁门就好。”说着，我直接出门。而身后的秦墨却忽然说：“其实他也喜欢你的。”我回头看了秦墨一眼，秦墨微微笑了下，他冲我点了点头。我是女人，只有女人才知道女人心里的那种小心思。去吧，你一定能追上他的。我也笑了。和秦墨挥手告别，到了公司，我也没回销售部，直接去了安然的办公室。刚到门口，还没等过去敲门，对面办公室的陆雪马上开门喊我说：“卓越，你等下。”我回头看了陆雪一眼，陆雪急忙走过来告诉我说：“安总现在有客人，估计要谈一会儿呢。”他说：“上午谁也不见了，你下午再来吧。”我不知道安然这是不是特意针对我的，但我根本等不到下午，我必须见到安然，把今天的事情说清楚。我不想我们之间有什么误会，尤其是这种不必要的误会。我马上告诉陆雪说：“陆雪，我有急事要见安总。”放心，我会和他解释，安总不会怪你的。陆雪还想拦住我，但我已经走到了办公室门口，敲了几下门，里面没有任何的回应。再敲，还是没有任何的声音。我干脆推开了门。门开的那一瞬间，安然和他对面的客人一起转头，两人都用一种奇怪的眼光看着我。可能他们两个都没想到我会直接闯了进来。最让我意外的是，安然对面的人竟然是池东方，而安然的办公桌旁。还放着一束金灿灿的玫瑰，我想这应该是池东方送他的吧。池东方一见到我，他先是一愣，接着笑了，那是一种轻蔑的笑。而安然则微微皱了下眉头，他冷冷的盯着我问：“卓越，你有事吗？”我尴尬的看着安然，他许久没用这么冰冷的态度和我说话了，但我还是说道：“安总，你什么时候有时间？有件事我想和你谈一下。”安然也没理我，他看了一眼站在我身后的陆雪，目光中透露着不满。陆雪更是一脸的无奈，毕竟安然已经告诉他。上午有事，不见客人了。可他还是让我闯进了办公室。我马上替陆雪解释说：“安总，陆雪和我说了，你见客人呢，可我着急。”我话还没等说完，池东方忽然插话，他微笑的看着安然，故意挑拨着说：“然然，你们这公司的管理还得加强啊。”总裁的办公室，员工说闯进来就闯进来，这也太没用规矩了吧。安然也没理会池东方，他看了我一眼，依旧是冷冰冰的说：“你先回去吧，我有时间会让陆雪通知你的。”我站着没动，两眼直勾勾的看着安然，安然根本不看我。他端着杯子，慢慢的喝了一口咖啡，场面一时有些尴尬。陆雪在我身后偷偷的扯了下我的衣服，我微微叹息一声，跟着陆雪默默的退出了安然的办公室。就在我出门的那一瞬间，不知道池东方说了句什么，就听安然咯咯的笑了一声。他的笑声很甜，但对于我来说，却显得格外的刺耳。一种深深的自卑和失落，再次的从心底浮现出来。你和安总怎么了？陆雪始终跟在我身后，见四处无人，他才小声的问我。我回头看了他一眼，努力的挤出一丝微笑，摇着头。装作一副漫不经心的样子说：“没事啊，我想和他说下工作。”没想到说到这里，我耸了耸肩，故意弄出一副无奈的表情。陆雪却冷笑了下，她冲我撇了下嘴，不屑的说道：“卓越，你当我是傻呀、啊？你知道你刚才有多失态吗？”而安总从早上来了后，心情
可我为什么还总是做些让他不开心的事呢？今天对我来说注定是难挨的一天。我在办公室里苦苦等着安然的召见，电话一响，我第一时间就会拿出来看看。可惜没有一个是安然打来的。我也偷偷的给陆雪发了几次微信，问安然什么时候有时间。可陆雪的回答只有三个字：还在忙。一直等到下午三点多，安然那面还是没有任何的消息。我郁闷的去了吸烟室抽烟，一进门就见汪涛正站那儿喷云吐雾。一见到我，他立刻冲我挥了挥手。我走了过去，点了一支烟，抽过一大口后。直接问他说：“汪涛，晚上有事吗？给你接风。”汪涛依旧是一副波澜不惊的表情。他摇摇头：“算了吧，你还是请安总吧。我晚上有事。”我苦笑下，我倒是想请安然，可惜他一定是不会去的。汪涛见我不说话，他忽然又问：“和安总有进展了吧？”在我认识的人中，只有汪涛和林佑鼓励我追求安然。我苦笑着摇了摇头，本来是有进展了，可惜今早的事情让我和安然之间又竖起了一道灰墙。汪涛把烟头掐灭，他笑着拍了拍我的肩膀：“努力吧，大有希望的。在北京，安总只有和你发信息时才能露出笑容。”就凭这一点，你也应该能成的。汪涛的话让我燃起了一丝希望。我暗下决定，今天一定要把事情和安然解释清楚。汪涛说着，他停顿了下，忽然看了我一眼，又说道：“对了，在北京时，借雨的池总曾去过一次。还有就是，昨天半夜，池总也去接机了。刚刚燃起的希望瞬间又破灭了。池东方知道安然回来的时间，而我却不知道。我正胡思乱想，手机一下响了，拿出一看，是陆雪打来的。我急忙接了起来，就听陆雪在那边小声地说：卓越。”安总让你到他办公室来一下，马上！我忙掐灭烟头，冲着汪涛摆了摆手，快步的朝安然的办公室走去。一到门口，我轻轻的敲了敲门，直到里面喊进，我才推门进去。这一次，我没像上午那边冒失。出乎我意料的是，安然的办公室里还有两个人，一个是卡林，另外一个是人力总监蔡文静。蔡文静三十左右岁，个子不高，短发，戴了一副圆圆的眼镜。人都说人如其名，但他不同，他不但不文静，反倒给人一种冷冰冰的压力感。奥兰的员工大多对他有几分忌惮，办公室里的气氛让人很压抑，三人的脸色都有些不好看。安然坐在自己的位置上，他依旧是一副冷冰冰的样子；而卡林坐在安然的对面，平时向来是妖娆妩媚的他，此时也是一副不满的表情。蔡文静更不用说，他板着脸，不用走近他，就能感觉到他身上带来的那种压迫感。沉默了一下，安然才回头看了蔡文静一眼，他直接说道：“蔡总监，你来说吧。”我微微皱了下眉头，想不明白他们要对我说什么。蔡文静面无表情地看着我，他眼神犀利，似乎想把我看穿一样。卓越，你在上周三去见了客户吧？我微微冷了下，连忙回忆了下。我上周一直忙着写总结和报表，除了给几个重要客户打了几个电话外，也没去见什么客户。想到这里，我摇了摇头，把我上周的工作简单说了下。话一说完，蔡文静静冷笑了下，她看着我说：“既然你不承认，那我帮你回忆吧。上周三晚上，紫海酒吧，你难道没去见一位姓宋的客户？”听到这里，我一下想起来了，那是卡林让我给姓宋的送一份合同，并且在酒吧我们还发生了矛盾，还遇到了正在那里打工的林佑。我正想着。蔡文静继续说：“你不但见了客户，你还动手打人了，对吗？”我连忙解释说：“蔡总监，事情不是你想的那样。”我刚要解释，卡林不耐烦地打断我，他看着蔡文静说：“蔡总监，刚刚我已经和你们说了，这件事情不怪卓越，是姓宋的他们出口不逊，辱骂卓越的家人，并且打人的也不是卓越，而是他的朋友，不过是扔了一个酒瓶，也没打到他们。姓宋的什么样，你不知道，但我了解。”之前是我们销售部的女同事在跟他这单，可女同事被他骚扰的，连电话都不敢接。现在他恶人先告状，举报卓越。就算卓越有错误，我觉得姓宋的也是活该。要是我在场，我也会上去抽他。我心里苦笑了一下，看来是姓宋的到公司举报我了。不过这件事之前，我和卡林并没说过，看来他们应该也是做了调查的。卡林明显在偏向着我说话，但蔡文静却不一样，他冷笑一声，看着卡林说：“卡林总监，你要搞清楚。”我们奥兰在入职后的培训上就明明白白的讲过，和客户发生矛盾应该怎么处理。就算是那位姓宋的客户态度不好，出言侮辱了你的下属，但你下属处理的方式就是不专业。如果什么事情都用暴力来解决的话，那这个世界也不需要警察了，就比谁更暴力好了。蔡文静和卡林针锋相对着，卡林气得脸色泛白。他虽然口才极佳，但在蔡文静的压迫下，他竟有些不知该怎么说了。但卡林还是不甘示弱，他沉默了下，立刻反驳说：“蔡总监，这是我们销售部的事情，我们销售部会内部处理的。”就不麻烦蔡总监费心了。蔡文静冷哼一声，依旧是一副咄咄逼人的样子。他继续说道：“卡林总监，你想过吗？为什么客户会到我们这里投诉？那就是对你的不信任。你们销售部也是我们奥兰的一部分，不可能凌驾在公司之上。出了事情，不能只是内部消化，那是对公司的不负责任。还有就是，我们奥兰现在处于困境，你们销售部本该带头维护好客户关系，开发新的客户。可你们呢？”蔡文静说着，又冷笑了一声。两个总监在安然面前针锋相对，而安然一言不发，他默默地听着。蔡文静说完。他把目光投向了安然，直接问说：“安总，这件事你看怎么处理？”蔡文静的话一出口，安然微微皱了下秀眉，他抬头看了我一眼，目光有些复杂。好一会儿，他才问蔡文静说：“蔡总监，按照公司的规定，这种事情该怎么办？”解聘。
看着安然和蔡文静说：“我不同意，卓越对于公司的贡献，我们大家都是有目共睹的。因为这样一件事，就把他解聘。你让我们销售部的同事以后还怎么工作？要是解聘，干脆连我一起解聘算了。”谁也没想到卡琳会说出这样的话，我的心里除了震惊之外，还有些感动。在我眼里，卡琳似乎只是一个物质女，可没想到她居然会为了我以解聘来给安然施压。安然也很惊讶，他抬头看了卡琳一眼，接着又看着我，他的嘴角。挂着一丝让人难以捉摸的苦笑，安然一句话也不说。蔡文静马上接话说：“卡林总监，你不是第一天工作的新人了，我希望你不要这么冲动，好不好？我当然知道卓越对公司的贡献，如果不是因为这个，我早就直接把他开掉了，还用得着特意来跟安总汇报吗？”蔡文静说的没错，开除一个犯错的普通员工，他有这个权利的。卡林冷笑一下，他看了蔡文静一眼，冷冷的说道：“我看你不是针对卓越，是针对我们销售部吧？好吧，既然你都提出要解聘了，那就按你说的做吧。”谁让你是人力总监呢？我走，总可以了吧？说着，卡琳直接朝门口走去。安然马上站了起来，他朝着卡琳的背影喊了一声：“卡琳总监，你等一下。”卡琳站住了，他回头看了安然一眼，耸了下他的香肩，说：“安总，这件事情你们处理吧。”我说什么都有人认为我是在袒护卓越，处理结果告诉我一声就可以了。说完，他也不等安然说话，直接推门出去。办公室里只剩下我们三人，谁也不说话，静得连我们的呼吸声都听得清清楚楚。好一会儿。安然才看着我们两个说：“现在已经是下班时间了，明天我们会讨论处理结果的。”我看着安然，他脸上依旧是冰冷的，不带一丝感情，而我心里却依旧是一阵失落。我可以接受被解聘，毕竟在这件事情上，我的确有些冲动了。但我不接受的是被安然误会，我必须要和他解释。我和秦墨的事，他想多了。蔡文静并没有想出去的意思，我只好先出去，再找机会和安然解释。我拿着一罐啤酒，坐在阳台的藤椅上，看着窗外的夜色。远处万家灯火，让只有我一个人的夜晚更显得孤独。对面的藤椅上空空如也。我不禁想起，安然在的那个夜晚，他就坐在我的对面，和我谈笑风生。可现在，他连一个解释的机会都没给我。安然现在会在做什么？我猜不到。犹豫了下，拿起手机，我决定给安然发条短信。既然不能当面，也只能用短信来解释了。我第一条发送的是关于信送的事情，我承认了错误，但我也把事实的原委告诉了安然。尤其是信送的用极其侮辱的语言骂我，我都一一和安然说了。我必须告诉他，我是在什么情况下和信送的翻脸。短信发出了好一会儿。也没见安然回复，看着茶桌上的手机，我苦笑的喝了一大口啤酒。我又开始编辑第二条短信，我把秦墨为什么找我，还有他要是落在酒吧回不去家的事情也都说了。到最后，我又编辑了一段话：安然，请你相信我，作为秦墨的朋友，我并没做错什么。我之所以选择和你解释，是不想我们因为这些事情而闹出不必要的误会。这条短信发出之后，我便把手机放到桌上，又开始了耐心的等待。我不知道安然会如何看待我的解释，如果他选择不信，那我也无能为力，只能听天由命了。我抽着烟，喝着啤酒，烟雾缭绕中的手机依然安静地躺在茶桌上，呼吸灯一闪闪地亮着，似乎在提示我，它还有电，没关机。在一罐啤酒喝光后，手机忽然震动了几下，我急忙拿起，闪亮的屏幕上显示着安然的名字。我长出一口气，安然终于给我回信息了。点开一看，就见上面只有三个字，知道了。三个冷冰冰的汉字，让我的心里不由得一阵失落。我拿着手机，竟不知道该如何回复，就这么呆呆的好半天。安然再次的给我发了条短信，这一次字数多了。卓越，我很欣赏你。我也承认我对你有好感。昨天半夜下的飞机，为了给你一个惊喜，我特意没提前通知你。可惜我看到了我最不想看到的画面。或许你说的没错，作为秦墨的朋友，你并没做错什么。而对于我的表现，你也可以理解成我心胸狭隘。但你想过吗？假如我们换个位置，你来到的是我家，你看到一个陌生男人在给我做着早餐，你是不是也会有别的想法呢？安然的话让我心里又是一阵愧疚。他今天的表现，只能说是一个女人正常的反应而已。我运指如飞，打了一大段的话，想和安然好好聊聊。可还没等发出去，安然的短信又进来了。卓越。刚才看完你的短信后，我一直在想着最近发生的事情，你知道吗？即使我对你有许多许多的好感，但你有一个特点，对我来说是致命的，就是你让我太没有安全感了。就在今天，我见到了秦墨为你做早餐，我同样也见到了卡琳为了你宁愿辞去总监的职务离开奥兰。也可能这些只代表他们对你的欣赏或者喜欢，并不能代表你的态度。可就算是这样，我同样感觉到了安全感的缺失，这种患得患失的感觉，我太不喜欢了。或许你会说，你会坚定如一的追求我，可你怎么能保证以后面对这些女人的诱惑，你依然能保持着你现在的坚守呢？人都是会变的。我记得曾在网上看过一句话：“男人无所谓忠诚，忠诚是因为背叛的砝码不够。”这话似乎有些道理。当有一天你面对着超额的砝码时，你真的能做到忠诚如一吗？我不确定，也不敢想那一天的到来。其实我以前也知道，安然的这种不安全感来自于他和池东方所谓的早恋，更来自于家庭的破碎。我理解他，可我又不知道该怎么回答他。其实我对他保证，告诉他，只要我们在一起，我一定会坚守我们的感情。可他能相信吗？他对爱情本来就很悲观。我一遍一遍看着安然的话，一种落寞的忧伤慢慢的侵蚀着我。我忽然感觉，我和他之间有的只是一个根本无法看见的未来。
，或许根本就没有未来。我正想着，安然再次发来一条短信，上面写着：“卓越，我们还是聊聊这次的客户事件吧。这件事全公司差不多都知道了。如果这么轻描淡写的过去了，是很难服众的。你能告诉我，你能承受最大的处分是什么吗？这是我参加工作以来要面对的第一条处分，并且还是一个并不属于我的单子。我看着这条短信，心里开始懊恼，这本不是一个属于我的单子，如今却搞成了这样。想了下，我回了一条。”随便怎么处理我都接受，我也有些生气了。和安然的误会虽然解释了，但隔阂却依旧还在。如今又要背上一条处分，看来我在奥兰所有的努力也比不上这一个错误。并且刚才我已经和安然承认了我的错误。发完这条短信，我把烟头掐灭，直接回了卧室。刚收拾完，躺在床上，安然的短信又进来了，上面写着：“卓越，希望你不要有抵触情绪，为了公司也只能先委屈你一下了。”我冷笑，入职奥兰这么久，我受到的白眼和委屈够多了。开始时，卡琳处处针对我，刚刚和卡琳缓和了关系，现在又出了这种事情，看来只要在奥兰，我就得继续承受委屈了。可我不明白，我这么做下去的意义到底在哪？这次我并没回复安然，我们之间的隔阂和今天发生的客户事件混在一起，让我真的有些生气了。为了奥兰，我曾经付出那么多，我拒绝了黄飞总监职务的邀请，拒绝了百万现金的诱惑，我选择留在奥兰，和奥兰共进退。可如今，为了一个辱骂我的客户，我却要承受处分，这对我就公平吗？我躺在床上，大口的抽着烟。我不知道在奥兰以后还会有多少这样的日子。我忽然有一种想离开的感觉，并且这种感觉越来越强烈。如今，奥兰也已经度过了最困难的时期。安然这次去北京谈的单子进展似乎也不错。奥兰平稳过渡了，我在奥兰的使命也该终结了。看来我有必要找一次黄飞，和他好好聊聊了。拿定主意后，我反倒有种轻松的感觉。第二天一早，刚到销售部，就见几个同事在议论纷纷。见我进来，其中一个马上走到我跟前，对我说道。卓越，这回只能祝你好运了。我皱了下眉头，没听明白他的意思。同事马上小声地说：“你还不知道吗？听说你的处理决定出来了。”卡琳很不满意，刚刚因为这个已经摔了一个杯子。我一愣，没想到处理决定来得这么早。我马上问他说：“你怎么知道的？在哪看到的？”我以为还是像从前那样，什么事情直接发内部邮件呢？但他摇头说：“怎么处理还不知道，但下午要开员工大会，好像就有关于处理你。”他话还没说完，就听“咣当”一声。卡琳办公室的门一下开了，我们几乎同时回头，就见卡琳一脸怒气的站在门口，他瞪着正在七嘴八舌的众人，没好气的说道：“怎么都不用忙吗？销售部都成什么样子了？要是都没事做，就全都下去给我跑客户去。”卡琳一发飙，大家立刻老老实实的回到了自己的位置。我还没等坐下，卡琳又看着我的方向，说了一句：“卓越，你到我办公室来。”我默默的朝着卡琳的办公室走去，路过小苗的座位时，他冷笑的看着我，眼神满是嘲讽。我也没理会他，直接进了卡琳的办公室。大理石的地面上。一些白瓷碎片还没有收拾，真像刚才同事说的那样。卡琳摔了杯子，见我进门，一向是妖娆的卡琳也没了往日的妩媚。她指了指办公桌对面的椅子，皱着秀眉说：“坐吧。”我一坐下，卡琳就拿出一支烟递给我。她也抽烟，不过抽的是长支的女士烟。我把她递来的烟放到了一边，她的烟太淡。我掏出我自己的，点了一支。我这还是第一次见卡琳在办公室抽烟，在我的印象中，她抽烟的动作很优雅，但今天却不同。她心情有些烦躁，抽了几口就把烟死死的掐灭在烟缸里，接着抬头对我说：“卓越。”你的处理结果出来了，我抽了一口烟，慢慢的吐出，微微点了点头，嗯，刚才听他们说了，只是还不知道处理结果是什么。我话一出口，卡琳就冷笑了下，他看着我说：“处理结果啊，你不知道，我都不知道呢，也不知道安总怎么想的，可能我这个销售总监在他眼里一文不值吧。处理销售部的人，结果都没事先告诉我，真可笑。”卡琳极其不满，他说着，又拿起了一支烟点上了。他心里的怨气似乎还没发完，他的看着我，继续说着：“亏你对安总那么好，还想追求他，他现在居然还要处理你。”杀鸡儆猴，还是卸磨杀驴？我真搞不懂。听卡琳对安然不满，我不自觉的维护起安然了。我解释说，毕竟公司有规定，我触犯了，肯定要处罚的，很正常。卡琳冷笑的看了我一眼，接着反问我说：“那你的意思是我狗拿耗子，多管闲事了呗？”我一下笑了，看着卡琳，心里又多了几分感动。在这件事情上，他一直在维护着我，并且不惜以辞职来作为筹码。我马上说道：“卡琳，谢谢你，但你不是狗，我也不是耗子。”事情，我话还没说完，卡琳忽然不耐烦的打断我说：“卓越，不如我们都辞职算了。”我一下愣住了。之前我一直以为卡琳说辞职只是他和安然谈判的筹码而已，可现在他居然和我这么说，他不会早就想辞职了吧？卡琳见我没说话，他马上又说：“我们两个一起去青资。之前黄总找我谈过，他们销售部的总监刚离职，一直是别的部门总监临时带着。如果我有这方面的想法，他也就不用再找猎头帮忙了。反正去哪儿我也都是做销售，不过是销售的群体不一样而已。我真没想到，这个黄飞居然还和卡琳谈过。要知道，卡琳现在绝对是奥兰的顶梁柱之一。这些年，他手里积攒了不少大客户，他要是一走。”刚刚恢复些元气的奥兰，恐怕又要雪上加霜了。卡琳继续说着：“我知道你舍不得安总，安总人倒是不错，但还是太年轻，管理这么大的公司还是有些欠缺。其实我早就有过想离职的想法了，但我毕竟在奥兰待了七八年，从普通销售一步步走
。我正想着，卡林办公桌上的电话忽然响了，他立刻接了起来，说了没两句，又把电话挂断，抬头看着我说：“你看看，这就是年轻人做事。明明说的是下午开会，忽然又改成现在了，太不靠谱了。”他说着，站了起来，把烟掐灭，看着我说：“走吧，开会去。”员工大会，我把烟头掐灭，默默的跟着。卡林出了办公室，五楼的大会议室里，黑压压的坐满了人。我找到了一个角落的位置，悄悄的坐下，心里却忐忑不安，因为我知道今天的大会其中一个环节就是关于处分我的。想想也是可笑，或许发封邮件就可以的事情，却偏偏要开个会，到有些学生时代当众检讨的感觉。安然进门时，本来还很嘈杂的会议室一下安静了下来。他坐在自己的位置上，旁边坐着两位副总，而人力资源部的蔡文静也和他们坐在一排。会议开始，安然也没废话，直接对身旁的蔡文静说了一句：“蔡总监。”你先来宣布一下决定吧。蔡文静点了点头，他环视众人，开始说道：“我先宣布一个处分决定，是关于我们销售部同事卓越和客户发生纠纷后处置不当，被客户投诉。”蔡文静开始讲述着整件事情的经过，我坐在后面仔细的听着，他讲的还算客观，至少用词方面要比在安然的办公室时准确多了。而许多同事都回头看着我，许多人对我这件事都是一种同情的态度。做乙方就是这样，客户是大爷，是上帝，大家几乎都有过被客户刁难的经历。也正是这种相同的经历，大家对我才抱有同情的态度。蔡文静把前面部分都说完后，他停顿了一下，抬头环视众人，目光犀利而又冷漠。隔了一会儿，他才慢吞吞地说道：“签于此，公司研究决定，除以卓越警告一次，停发全年奖金。”蔡文静的话一出口，我也长长的出了一口气。对于这件事，我虽然心有埋怨，但这个处理决定并不是一个最坏的结果，至少我还没有被奥兰解聘。众人都小声的议论着，有人认为处理的过重，毕竟全年奖金对我们底层的销售来讲。是一笔不小的收入，也有人认为处理的恰到好处，毕竟犯了错误就要有个处理结果。最失望的就属小苗了，他坐在我的不远处，我能清楚的看到他失望的表情，而台上的安然依旧是一脸的冷漠。我看不出此时的他到底在想着什么，好像此时发生的一切都和他无关一样。等到下面的同事恢复安静时，蔡文静清了清嗓子，他再次说道。下面宣布一个岗位调动的通知。一般公司内部的普通员工调动很少有在这种会议上说的，大都是总监之间打过招呼，自己部门知道就可以了。也不知道这一次的调动为什么还要在会议上说。当然，这一切都和我无关了。我掏出手机，再次点开短信，看着昨天安然给我发的短信，心里又是一阵落寞。当我决定追求安然时，我以为我会冲破地位以及财富的差异，顺利的把他追到手。可现在看来，我们之间的隔阂不只是这些。我忽然有一种深深的无力感。似乎我怎么努力也没办法跨过我们之间的鸿沟。台上的蔡文静依旧在说着，我忽然听到他提及了我的名字，猛地抬头细听。蔡文静正说到最关键处，现决定销售部的卓越调入总裁办，任特别助理对安然总裁负责。我一下傻了，不单是我傻了，周围的同事们也有很多没反应过来。总裁办的特别助理主要是辅助总裁拟定公司发展方向以及发展战略和经营规划的工作。这也就意味着我已经成为了奥兰的中层。这种转变。让我一时间有些无所适从。刚刚还是我的处理决定，我成了杀鸡儆猴中的那只鸡。可现在我又被提职了，成了特别助理。生活就是这样，很多时候福祸无常。或许这就是祸兮福之所以，福兮祸之所福吧。旁边的一个同事轻轻碰了下我的胳膊，回头看他，他立刻笑着对我说：“卓越，恭喜，以后多照顾啊。”前面也有人回头看我，说的也都是类似的话。台上的安然脸上依旧是没有任何的表情，他的目光很平静。在正嘈杂的会议室里，他倒是有一种超然物外之感。而我看着他。心里再次陷入深深的矛盾之中。本打算辞职去青资，结果先是卡林要和我一起辞职，而现在我又被提为特别助理，我昨晚的计划再一次的被打乱了。蔡文静见大家依旧在议论纷纷，她故意咳嗽了一声，众人立刻安静下来。蔡文静刚要继续说，忽然门外传来一阵急促的敲门声，蔡文静皱了眉头，扶着眼镜，不悦的喊了声“静”。门一开，就见陆雪急匆匆的走进会议室，她先是看了我一眼，目光有些怪异，接着走到了安然跟前，低声和安然说了几句话。安然也立刻秀眉紧蹙，安然想了下，站了起来，冲着我的方向说了一句：“卓越，你出来一下。”说着，他也不看我，起身和陆雪出了会议室。我也不知道发生了什么，但还是马上站了起来，跟在两人身后一起出了会议室。空荡荡的走廊里，不时传来安然和陆雪的高跟鞋的回声。安然走在最前面，我和陆雪跟在他身后。我转头看着陆雪，小声的问他说：“怎么了？”我总感觉好像有事要发生，因为陆雪始终有些紧张，而安然更是一副不满的样子。陆雪先是看了一眼安然的背影，嘟囔了一句什么，但他的声音太小。我根本听不清，又顾及安然在前面，也不敢大声问陆雪。我们三人并没去安然的办公室，而是直接去了副总裁韩东的办公室。因为负责渠道，所以一般的内部员工会议他都不参加。跟着安然进了办公室，一进门我立刻愣住了，就见陈兰带着两个人正坐在沙发上。韩东的助理给三人泡了茶，而韩东坐在自己的位置上，他拿着签字笔，正在想着什么。一见我们几个进来，陈兰三人立刻站了起来，和我们打了招呼。我心里更是一阵疑惑，陈兰怎么会忽然来奥兰了呢？按说他只是主管级别，陆雪没必要让安然亲自过来接待
。陈兰先是转头看了旁边的两个同事，他介绍说：“先和各位介绍一下，这两位，一位是我们法务部的法务专员，另一位是我们的公关经理。”听到这里，我心咯噔一下。陈兰带着这两个特殊职务的人来，一看就没有什么好事。安然冲着两人点了点头，算是打过了招呼。陈兰继续说着：“安总，事情是这样的，由贵公司负责制作的亲资单品的宣传广告，在上周末已经在市电视台正式播出。但今早我们公司收到工商主管部门的通知。”这则由贵公司制作的广告涉及虚假宣传，已经正式停播。至于是否还有其他的违法违规现象，工商部门还在进一步查证中。陈兰说到这里，他抬头看了我一眼，而我却惊讶的说不出话来。薪资由我们负责的单品广告，目前只有一款上了市电视台，并且是我最后审核的。我忽然感觉一阵头大，这怎么可能呢？我马上开口说：“陈兰，薪资的单品广告是我负责最后审核的。”我话一出口，陈兰微微苦笑了下，看来他已经知道上面是我签的字了。而安然看着我。他秀眉微蹙，用一种不太理解的目光看着我。我继续说道：“这支广告我认真的看过，无论是内容还是其他方面，不可能有违规现象。”我一说完，陈兰身边的法务专员立刻接话说：“广告内容我们也看了，从现在的内容来看，的确涉嫌虚假宣传。”他说着扶了下眼镜，接着把笔记本打开，点开播放器，把笔记本转到我们的方向，继续说着：“你们现在看一下吧。”我心里有些焦虑，因为这则广告薪资全权授权给奥兰，如果真的出现问题，对奥兰无疑是巨大的打击。我们几个都盯着电脑屏幕，广告开始播放，内容和我上次看的几乎是一模一样，我并没看出什么区别。眼看着就要播完时，薪资的法务在一旁说着：“这则广告在最后定稿时，我们也看过，当时我们市场部也表示同意，认为可以到电视台播放宣传。”但在广告后面。却忽然出现了和我们之前看过的内容不相符的画外音。法务还没等说完，广告又出现了一个画面，是一个亲自的大幅 logo， 而画外音是一个甜美的女生，亲自护肤、祛痘、美白，只需七天，记住哦，只需七天。我彻底傻了，这段画面我之前根本就没看到过，我只看到了前面的三段场景，很明显，最后一段是后加上的，一句只需七天，彻底把这个广告毁了。安然回头看着我，他依旧皱着眉头，问我说：“卓越，这是怎么回事？”我先是看了寒冬一眼。而他端着茶杯站在沙发旁边，目光始终盯着电脑屏幕，他根本就不看我。我轻轻的叹息了下，看着安然，和他解释说：“安总，这个广告前面部分和我之前看到的一样，但是最后一个画面，我当时审核的时候，电视台的工作人员根本就没给我看。如果我看到了这么明显的违规，我不可能漏掉的。我不傻，这么简单的问题，即使是广告初级从业者都能明白。更何况我在这行已经做了几年了。”安然同样盯着电脑屏幕，他一言不发。而对面的法务再次说道：“安总，卓先生。”薪资公司之前已经将这款单品的广告授权给你们，这则广告也已经播放了将近一周，现在忽然下架，并且工商局的相关部门还在继续调查。这次事件，无论从声誉还是产品销售上，以及未来的营销上，都已经给薪资带来了无法估量的损失。根据我们签署的合同，在广告营销上出现的这类问题，将由贵公司承担全部责任。我们这次来，就是想提前通知贵公司一下，我们将在近期给贵公司发公函的，具体的赔偿事宜将会通知贵公司的。安然的手微微抖了下，这个时候忽然出现这种事，最焦虑的。除了我，就一定是安然了。而青资的法务继续说着，另外我还要提醒贵公司一下，你们现在还有两个方面要预防。第一，根据《中华人民共和国广告法》第三十七条，违反本法规定，这种利用广告对商品进行虚假宣传的，除了停止发布外，还要以等额广告费用在相应范围内公开更正、消除影响，并处广告费用一倍以上五倍以下的罚款。对负有责任的广告经营者、广告发布者，没收广告费用，并处广告费用一倍以上五倍以下的罚款。情节严重的，依法停止其广告业务；构成犯罪的，依法追究刑事责任。第二，根据《消费者权益保护法》，所有卖过这款产品的用户都可以申请价一赔三的赔付。法务的话，让办公室的气氛将至冰点。安然始终皱着眉头，他在想着应对的策略，而韩冬则慢悠悠地喝着茶，一副事不关己、高高挂起的模样。陆雪和陈兰都盯着我，他们都在为我担心。毕竟最后签字的人是我，我努力的让自己冷静下来。这件事情麻烦的地方，并不在于法务最后的这两天。因为这次的事情属于虚假宣传中的夸大宣传，并不属于虚假广告。律师就是这样，他们总是喜欢夸大事实，不然也体现不出他们的重要性。而现在最麻烦的是和青资之间的纠纷，一旦启动赔偿程序，恐怕这将是一笔不小的赔偿。而源头却出现在我的身上。安然想了下，他看着青资的几人说：“各位，这件事情我们奥兰也马上会启动调查程序的。至于刚刚这位律师说的问题，我会派我们的律师和贵公司进行沟通。不过，请你们转告黄总，请放心。”奥兰在广告界这么多年，还能保持长青的最主要原因，就是从不推诿责任。属于我们的责任，我们一定会负责的。安然的一番话很得体。陈兰忽然苦笑了下，他接话说：“安总，黄总现在在上海，他也是刚刚知道这件事。如果可以，我倒是建议你和他先沟通一下吧。如果你们没有别的事情，那我们就先回去了。”宋青姿的三人到了门口，告别时，陈兰看了我一眼，他的目光中满是担忧。看着几人上了车，我们几个才再次的回到了办公室。和之前不同，我们这次去的是安然的办公室。